আসসালামু আলাইকুম एवरीवन তো কি অবস্থা সবার চলে আসলাম তোমাদের মাঝে আমাদের আজকের পাওয়ার প্লে পাওয়ার প্লে ক্লাসে তো শুরুতেই তোমরা জাস্ট একটু কমেন্ট করে জানাও যে আমাদের স্ক্রিনটা অর্থাৎ তোমরা যে বোর্ডটা সেটা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ কিনা সবকিছু ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে কিনা এবং সাউন্ড তোমরা শুনতে পাচ্ছ কিনা জাস্ট একটু জানাও তারপরে আমি তোমাদের সামনে চলে আসছি আজকে কিন্তু মজাদার একটা ক্লাস হবে তোমরা কেউ একটু জানাও দয়া করে একটু জানাও যে আসলে স্ক্রিনটা তোমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ কিনা এবং আমার ভয়েস শুনতে পাচ্ছ কিনা আচ্ছা কেউ একটু জানাও হ্যাঁ ক্লিয়ার বলতেছ অনেকেই ঠিক আছে তোমাদের সামনে চলে আসতেছি আসসালামু আলাইকুম ইভিয়ান সো দিস ইজ আশিকুজ্জামান ইয়োর আশিক ভাইয়া সবাইকে আরও একবার স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আজকের পাওয়ার প্লে ক্লাসে আজকে কিন্তু তোমরা সবাই জানো যে আমরা আলোচনা করব পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় সেটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাস এবং গ্যাসের গতি তত্ত্ব এবং এই চ্যাপ্টারটা এত সহজে তোমরা মোটামুটি সবাই তো পারোই কিন্তু এরপরে অনেকে থাকতে পারো যারা এই চ্যাপ্টারটা আগে হয়তো বা পড়ো নাই বা তোমাদের কাছে অনেকের কাছে কঠিনও লাগতে পারে তো কোনো সমস্যা নেই শুরুতেই তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি চ্যাপ্টারটা আমরা একদম বেসিক থেকে এমনভাবে শুরু করব ধরে নিব যে তুমি মোটামুটি কিছু পারো না এমন লেভেল থেকে শুরু করব এর ফলে দুইটা কাজ হবে আমাদের নাম্বার ওয়ান যারা আসলে এই চ্যাপ্টারটা আসলে আগে পড়ো নাই তাদের তো একদম বেসিক থেকে সুন্দর মতো হয়ে গেল শেখাটা এবং এটা খুবই জরুরি শেখাটা কারণ কি বলতো এই চ্যাপ্টারটা এত সহজ পরীক্ষায় এখান থেকে প্রশ্ন আসবেই মাস্ট তো তুমি যদি এখান থেকে ইজিলি এক দশ নম্বর পেয়ে যাও একটা সিকিউ কমন পেয়ে যাও খুব ভালো না এবং অনেকে এরকমও থাকতে পারো যারা কিনা এই চ্যাপ্টারটা আগে পড়ছো তো এরকম যদি তারা থাকো তাদেরও সমস্যা নেই তাদের কিন্তু সুন্দর মতো একটা রিভিশন হয়ে যাবে চ্যাপ্টারটা তার মানে আমরা কিন্তু এই তোমাদের সবাইকে নিয়ে আজকে এই আমাদের এই আজকের ক্লাসের আয়োজন যেখানে আমরা দেখবো আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতি তত্ত্বের টোটাল ব্যাপারটা শুরুতে আমরা বেসিক ব্যাপারগুলো আলোচনা করবো কারণ তোমরা সবাই অনেকেই বলছো যে ভাই বেসিকটা কিন্তু আলোচনা করেন আমি কিন্তু গতদিন যখন পোস্ট দিছিলাম তোমরা অনেকেই বলছিলাম তো সমস্যা নেই আমরা একদম বেসিক থেকে আলোচনা করবো কোনো ভয় নেই তারপরে আমরা একদম পার্ট বাই পার্ট একদম টাইপ বাই টাইপ শিখেও যাব তারপরে আমরা এম সিকেও সলভ করবো তার মানে এই চ্যাপ্টারটার কিন্তু পুরোটাই আমরা আলোচনা করে ফেলবো আজকের ক্লাসে তো শুরুতেই চলো তোমাদের সাথে একটু পরিচিত হয়ে নেওয়া যাক তো তোমরা হয়তো আমাকে অনেকেই চিনো বা অনেকে নাও চিনতে পারো আমি হচ্ছে তোমাদের আশিক ভাইয়া আশিকুজ্জামান বর্তমানে হচ্ছে বুটেক্সে পড়াশোনা করতেছি এখনও থার্ড ইয়ারে আসি তো এই হচ্ছে আমার ছোট পরিচয় বুটেক্সে আমি সাঁত্রিশতম হয়েছিলাম তোমাদের তোমরা তো যখন সামনে ভর্তি পরীক্ষা দিবা তোমাদেরও হয়তো বা অনেকের এরকম গল্প থাকবে তো আমরা এখনই ক্লাসটা শুরু করবো তার আগে তোমাদের সাথে একটু জাস্ট দুই মিনিট আমরা একটু কথা বলে নিই পরিচিত হয়ে নিই যে তোমরা কে কোথা থেকে আসো জাস্ট একটু দেখে নিবো আমরা কারণ আমরা কিন্তু আজকে ক্লাসটা একদম আসতে ধীরে সুন্দর করে আমাদের টাইম যতই লাগুক অল্প লাগুক কম লাগুক বেশি লাগুক আমরা আসতে ধীরে ধীরে এই চ্যাপ্টার শেষ করতে থাকবো যেন আমাদের এই ক্লাসটা করার পরেই আমরা টোটালি এই চ্যাপ্টারটা একদম সুন্দর মতো রিভিশন করতে পারি একদম আমাদের জাস্ট নখদর্পণে চলে আসে সব কিছু তো আশা করি বুঝতেই পারছো আজকে ক্লাসটা একদম শুরু থেকে আমরা শুরু করবো এবং আশা করি তোমরা সবাই শেষ পর্যন্ত থাকবা তোমরা কে কে আসলে শেষ পর্যন্ত ক্লাসে থাকবা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও তো তোমাদের সাথে একটু কথাবার্তা বলি হ্যাঁ তোমরা অনেকেই জয়েন করে ফেলছো এবং তোমাদের যারা বন্ধুরা আমাদের এই পাওয়ার প্লেতে আসে তাদের কিন্তু অবশ্যই মেনশন করে দিতে ভুলো না হ্যাঁ অনেকেই কিন্তু অনেক জায়গা থেকে আসো রুদ্র হচ্ছে টাঙ্গাইল থেকে হ্যাঁ অনেকেই সজীব হচ্ছে নোয়াখালী থেকে নোয়াখালী থেকে তোমরা কিন্তু অনেকেই অনেক দূর দূরান্ত থেকে ক্লাসগুলো করো আসলে খুবই ভালো লাগে তো ঠিক আছে চলো আমরা আস্তে আস্তে ক্লাসের দিকে যাব আমরা কিন্তু ক্লাসে যখন করবো আমরা যখন বেসিক ব্যাপারগুলো আলোচনা করবো তখন কিন্তু আমরা খুব বেশি কথাবার্তা বলবো না আর তারপর কিন্তু আমরা একদম সিরিয়াল আলাদা আগাইতে থাকবো এবং যখন আমাদের আমরা প্রবলেমগুলো সলভ করবো সিকিউ সলভ করবো এম সিকিউ সলভ করবো তখন কিন্তু আমরা তোমাদের সাথে আবার কথাবার্তা বলবো তো এই জন্যই শুরুতে আমরা এক মিনিট একটু তোমাদের সাথে গল্প টল্প করে নিই তারপরে কিন্তু আমরা একদম ধুমায় ক্লাস শুরু করব আচ্ছা আর অনেকে আসলে চ্যাপ্টার আগে পড়ে ফেলছো খুবই ভালো তাদের জন্য তাদের জন্য হচ্ছে তারা একবার তাদের একবার সুন্দর রিভিশন হয়ে যাবে এবং তোমরা সবাই শুরুতে একটা কথা দাও আমাকে সবাই শুরুতে একটা কথা দাও এখন যারা যারা ক্লাসে উপস্থিত আসো আমি যতক্ষণ না শেষ করবো তোমরা সবাই আমার সাথে উপস্থিত থাকবে যদি কারো না বেশি ইমার্জেন্সি কোনো কাজ পড়ে যায় যারা বাসায় আসো বৃষ্টির দিন বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে তো এই টাইমে হচ্ছে
সবাই ক্লাসের শেষ পর্যন্ত থাকবা এই ব্যাপারটা কি জানো আমি এখানে আসলে ছোট একটা কথা বলে আমরা ক্লাসে শুরু করব একটা জিনিস আমি সবসময় বলি যে একটা কাজ কিন্তু যে সবাই কিন্তু শুরু করে দেখো এখন তোমরা এখানে অনেকে উপস্থিত আসো মোটামুটি চারশো পঞ্চাশ বা এরকম কাছাকাছি স্টুডেন্ট তোমরা আসো তো এত মানুষ যে তোমরা এখন উপস্থিত আছো দেখবো তুমি নিজেই লক্ষ্য করে দেখবা একটু পরে কিন্তু অনেক মানুষ কমে যাবে কারণ তারা ভাববে থাক পরে দেখে নিবো নি ক্লাস তো আমার আসেই তো এই একটা ব্যাপার তাই না তো একটা ব্যাপার সবসময় তোমাদের তোমাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে একটা কাজ কিন্তু সবাই শুরু করতে পারে যখন যেমন তোমরা যখন অ্যাডমিশন দেবে দেখবো অনেক মানুষ অ্যাডমিশন শুরু করবে অনেক অ্যাডমিশন পড়াশোনা শুরু করবে সবাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেগে থাকতে পারে না তো এইটা কিন্তু আসলে একটা তোমার নিজের একটা অভ্যাসের মতো পরিণত হয়ে যাইতে হবে যে তুমি যেই কাজটা শুরু করো তুমি সেটা শেষ দেখে ছাড়ো তোমার মধ্যে যখন এই ফিলিংসটা আসবে তোমার মধ্যে যখন এই বোধটা আসবে তখন কিন্তু তুমি যে কোনো কাজে পিস পা হবা না তুমি যে কাজটা শুরু করছো সেটা যে কোনো কাজ হইতে পারে তোমার জীবনে যে কোনো কাজ হইতে পারে তুমি সেই কাজটা যখন শুরু করবা এই যে তোমার মধ্যে একটা বোধ জাগ্রত আছে যে তুমি যে কাজটা শুরু করো সেটা তুমি শেষ করেই ছাড়ো এবং সেটা কমপ্লিটলি করার চেষ্টা করো এই চেষ্টাটা থাকা জরুরি তো এর মাঝখানে তোমার অনেক আলসেমি আসবে অনেক বাধা বিপত্তি আসবে জীবনে অনেক সমস্যা আসবে কিন্তু তারপরেও তুমি যেটা ঠিক করছো তোমার যেটা মাইন্ডসেট তোমার যেটা গোল সেখানে পৌঁছাতে চাওয়ার যে আসলে একটা চেষ্টা এটা থাকাটা জরুরি তাই আমি বলবো তোমরা কিন্তু এই ক্লাসটার মাধ্যমে আজকে এই জিনিসটা করে ফেলতে পারো তুমি ট্রাই করতে পারো যে তুমি এই যে কাজটা শুরু করলে এই যে কাজটা শুরু করলা তো সেটা তুমি একদম শেষ দেখে ছাড়বা শেষ পর্যন্ত সুন্দর মতো করে ফেলবা যে না এটা তোমার আবারও দ্বিতীয়বার এই ক্লাসটা না দেখা লাগে তো ঠিক আছে সমস্যা নেই চলো আমরা শুরু করি ঠিক আছে সমস্যা নেই তো আমরা আস্তে আস্তে এই ক্লাসটা শুরু করবো এবং হচ্ছে আমরা আজকের ক্লাসে কিন্তু আমাদের টোটাল জিনিসপাতি সুন্দর মতো শুরু করব তো চলো তাহলে কি আমরা আস্তে আস্তে শুরু করতে পারি কিনা এবং তোমরা অনেকেই কমেন্ট করছো অনেকে আসসালামু আলাইকুম জানাইছো সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম নাজু ওয়ালাইকুম আসসালাম তারপর হচ্ছে ভুবন রয় হচ্ছে রংপুর থেকে হ্যাঁ অনেকেই তোমরা অনেক জায়গা থেকে জয়েন করছো খুবই ভালো লাগতেছে আশা করি তোমরা ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত থাকবে এবং অনেকেই হতে পারে যে তোমাদের সাথে আশিক ভাইয়ের আজকে প্রথম ক্লাস তো তারা দেখো আসলে ক্লাসটা করে কেমন লাগে এবং ক্লাসে কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা আমি কিন্তু তোমাদেরকে সেটা দ্বিতীয়বার বলবো সমস্যা নেই যদি কোনো টপিকে তোমার বুঝতে একটু অসুবিধা হয় তুমি অবশ্যই সেটা জানাবা কারণ হতেই পারে যে তুমি একবার বলাতে সেটা নাও বুঝতে পারো তো কোনো সমস্যা নাই টাইম নিয়ে কোনো সমস্যা নাই কোনো বাধা ধরো নাই আসতে ধীরে ধীরে আমরা ক্লাসটা শুরু করবো ইনশাল্লাহ কথা দিচ্ছি ক্লাসে যারা শেষ পর্যন্ত থাকবা এই চ্যাপ্টার থেকে তোমার টেস্ট পেপার সলভ করতে গিয়ে বা সিকিউ অ্যান্সার করতে গিয়ে তোমার আর কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ যদি শুধু শুধু সাথে থাকবা এটা হচ্ছে তোমাদের দায়িত্ব তো কারা কারা সাথে থাকবো অবশ্যই ইয়েস লেখো যে ভাই ইয়েস আমি অবশ্যই সাথে থাকবো এবং এইখান থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় দশ নম্বর কমন পাবো তো ঠিক আছে চলো আমরা হচ্ছে শুরু করে দিচ্ছি আর অনেকে কিন্তু নেটের প্রবলেম হইতে পারে কারণ যেহেতু একটু বৃষ্টি বাদল দিন তো ঠিক আছে চলো ইনশাল্লাহ সবার সাথে চমৎকার একটা ক্লাস হবে তো এবার চলো আমরা ক্লাসে শুরু করি তো সরাসরি ক্লাসটা শুরু করি তারপরে কিন্তু আমরা আবারও তোমাদের সাথে কথাবার্তা বলবো তো ঠিক আছে চলো তো আমরা ক্লাসটা শুরু করে দিচ্ছে ওকে ফাইন তো লক্ষ্য করো আমাদের কিন্তু আজকের যে চ্যাপ্টারটা চ্যাপ্টার হচ্ছে আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতি তত্ত্ব শুরুতেই তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতি তত্ত্ব চ্যাপ্টারটা এত ইম্পর্টেন্ট যে প্রতি বছরই কিন্তু আমাদের বোর্ড পরীক্ষাগুলোতে সেটা যে বোর্ডই হোক ঢাকা বোর্ড বা তুমি দিনাজপুর বোর্ড সিলেট বোর্ড তুমি যে বোর্ডের কথাই বলো না কেন সব সময় কিন্তু তুমি দেখবা যে একটা সিকিউ কিন্তু অবশ্যই থাকে এবং মজার ব্যাপার কিন্তু গত বছর কিন্তু এখানে কি দুইটা সিকিউ ছিল তো সেটা সমস্যা নেই অবশ্যই একটা সিকিউ তো আমরা পাবোই চ্যাপ্টার শুরু করার আগে তোমাকে আমি আরও একটা কথা বলতে চাই এই যে আমাদের চ্যাপ্টারটা এই চ্যাপ্টারে কিন্তু হাতে গোনা মাত্র দুই থেকে তিনটা টাইপ আছে যেই টাইপের সিকিউ সব সময় পরীক্ষা আসে তো আমরা ফার্স্টে টাইপটা আলোচনা করে তোমাদেরকে করে দেবো আসলে কি টপ টাইপ আমার তোমার আছে যখন তোমার এই জিনিসটা জানা থাকবে যে আসলে তোমার এই চ্যাপ্টারে কি কি টাইপ আছে তখন কিন্তু তোমার একটা বেশ ভালো আইডিয়া থাকবে চ্যাপ্টার সম্বন্ধে যে না আমি এই টাইপটা পারি এই টাইপটা একটু কম পারি বা এই টাইপ আমার কোনো সমস্যা আছে তোমার কিন্তু জিনিসটা গোসাইতে বেশি সুবিধা হবে তো শুরুতে আমি তোমাদেরকে সেই টাইপটা বলবো যে আমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে যে সিকিউ আসবে তো সিকিউ আসলে কোন কোন টাইপের আসলে হতে পারে তো সেই টাইপগুলো তোমাকে ফার্স্টে বলে দেবো তারপরে আমরা একটু সিরিয়াল করে একদম শুরুর থেকে বই অধ্যায়টা শুরুর থেকে বেসিক আলোচনা তোমাদেরকে একটু মনে করাই দেবো কারণ অনেকেই তোমরা এই চ্যাপ্টার হয়তো বা পড়ছো বা অনেকে নাও
এটি কিন্তু তোমার দুইটা লাভ একটা হচ্ছে তোমার জিনিসটা করাও হয়ে গেল এরপরে যে কোনো সময় যখন তুমি আবারও এই ক্লাসটি একটু রিভিউ করতে চাবা তোমার কষ্ট করে আর এত বড় ক্লাস কিন্তু বারবার টেনে টেনে দেখতে হবে না যখন তুমি খাতাটা উল্টাবা তোমার কিন্তু সুন্দর মনে পড়ে যাবে হ্যাঁ এই যে এইখানে এইখানে ভাই এটা এটা বলছিল তো এটা কিন্তু খুবই জরুরি যারা এখনও আলসামি করতেছ অবশ্যই যাও খাতা নিয়ে আসো খাতা নিয়ে এসে বসো আমরা কিন্তু খাতা নিয়ে এসে বসে ক্লাসটা সুন্দর করে করবো এবং সাথে সাথে প্র্যাকটিসও করে ফেলবো সবাই ক্যালকুলেটার রাখো তো ঠিক আছে চলো আমরা এখন আমাদের ক্লাসটা শুরু করতেছি একটু পরে তোমাদের সাথে আবারও কমেন্টে কথাবার্তা বলবো তো চলো আমরা এখন শুরু করি তো দেখো আমাদের এই চ্যাপ্টারটা দেখো যে নামটা কি আসলে চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতিতত্ত্ব তাই না ভাইয়া এবার এই যে আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গুরুত্ব নাম থেকেই বুঝতে পারতেসো দুইটা পার্ট তুমি দেখতে পারতেস আমি শুধু তোমাকে আর একটা ওভারভিউ দিয়ে দিই শুরুতেই যে আমাদের এই চ্যাপ্টারের টোটাল আলোচনা থাকবে কি কী নিয়ে ফার্স্টে আমাদের আদর্শ গ্যাস নিয়ে আলোচনা আছে আদর্শ গ্যাস বাস্তব গ্যাস এগুলা বা আদর্শ গ্যাস সমীকরণ গ্যাসের বিভিন্ন সূত্র তোমরা সবাই জানো এরপরে কিন্তু আমাদের আলোচনা আছে কি গ্যাসের গতিতত্ত্ব নিয়ে গতিতত্ত্বের মধ্যে কি ছিল আমাদের যে হচ্ছে গ্যাসের হচ্ছে সিআরএম এস বেগ ছিল আমাদের ছিল গ্যাসের গতি শক্তি এই ব্যাপারগুলো ছিল এবং আমাদের লাস্টে কিন্তু আরেকটা পার্ট ছিল সেটা কি বলতো যে হচ্ছে ওই যে জলীয় বাষ্পচাপ শিশিরাঙ্ক আর্দ্রতা এই ব্যাপারগুলো তো এগুলোর মধ্যে আমাদের পরীক্ষায় আসার মতো যে তিনটা টাইপের কথা আমি তোমাকে বলবো সেই তিনটা টাইপ দেখো তো আমাদের দুইটা টাইপ সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে মোটামুটি তুমি যদি এই দুইটা টাইপ জানো তার মানে তুমি ধরে নিবা যে এই চ্যাপ্টারটা তোমার চমৎকার হবে জানা তো সেই প্রথম টাইপটা আমাদের কি প্রথম টাইপটা হচ্ছে আমাদের আদর্শ গ্যাস নিয়ে এবং আদর্শ গ্যাস নিয়ে আমাদের যে একটা জিনিস বারবার পরীক্ষায় বের করতে বলছি হচ্ছে হ্রদের গভীরতা তার মানে আমি সিকিউর টাইপের কথা আগে বলতেছি যে আমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে যে সিকিউরগুলো যে পরীক্ষায় আসে তো কোন টাইপ থেকে আসে জাস্ট একটু ছোট করে আমরা জেনে নিই তারপরে আমরা শুরু করব হ্রদের গভীরতা এই পার্ট তুমি যখন নিজেই টেস্ট পেপারটা খুলবা বিগত বছরগুলোর প্রশ্ন দেখবা একুশ সাল তারপর হচ্ছে উনিশ সাল আঠারো সাল সতেরো সাল সবগুলোকে দেখবা একটা জিনিস খুবই কমন যে হয় আমাদের বিভিন্ন বোর্ডের সিনিয়সগুলো হয় হ্রদের গভীরতা এই পার্ট থেকে আসছে না হয় আপেক্ষিক আর্দ্রতা আর্দ্রতা যে পার্টটা ছিল আর্দ্রতা যে পার্টটা ছিল সেই আর্দ্রতার পার্ট থেকে আসছে হয় হ্রদের গভীরতা থেকে আসছে না হয় আর্দ্রতা থেকে আসছে তার মানে আমরা যদি একটু চালাকি করে এই গভীরতা হ্রদের গভীরতা এই টাইপে কি কি প্রশ্ন আমাদের শিখাইতে মানে আসতে পারে পরীক্ষায় সবগুলো শিখে ফেলে চমৎকার করে পাশাপাশি আপেক্ষিক আর্দ্রতা রিলেটেড কি কী প্রশ্ন আমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে সবগুলো যদি চমৎকারভাবে শিখে ফেলি তাহলে তোমার কিন্তু টেনশন শেষ যে আমি এই দুইটা মেন মেন জিনিস ছিল সেটা আমি খুব চমৎকারভাবে পারি এছাড়াও কিন্তু আমাদের আরও আসতেই পারে সেটা আমি আদার্স নাম দিচ্ছি যে আমাদের এই আদার্সের মধ্যে কী কী আসবে বলতো আমাদের আদার্সের মধ্যে আসছে গ্যাসের গতিশক্তি গ্যাসের সিআরএমএস এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো থেকে কিন্তু অনেক সময় প্রশ্ন চলে আসে আসে না তা না আসে একটু কম আসে তো বুঝতেই পারতেছো এই হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টারের টাইপ এই হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টারের টাইপ এই তিনটা বিশেষ টাইপ যে আমাদের যেখান থেকে সিকিউগুলো আসে শুরুতে একটা কথা আশা করি সবার ক্লিয়ার যারা আর কি আগে থেকে এই চ্যাপ্টার একটু ভয়ে আসো আমি আশা করি বেশিরভাগ মানুষ এই চ্যাপ্টার সবারই পারা কারণ এই চ্যাপ্টারটা অনেকেরই ফেভারিট চ্যাপ্টার আমি জানি তো এই চ্যাপ্টারটা যারা আগে একটু কম পড়ছো তাদের জন্য আমি এই কথাটা বলে দিলাম যে আমাদের আসলে এই চ্যাপ্টার থেকে এই মোটামুটি তিনটা টাইপ যদি আমরা পড়ি এই তিনটা বিশেষ টাইপ যদি আমরা পড়তে পারি শিখতে পারি তাহলে কিন্তু চ্যাপ্টার নিয়ে টেনশন শেষ এ হচ্ছে ব্যাপার তো আমরা একদম ধারাবাহিকভাবে আপে এই হ্রদের গভীরতা দেখব তারপরে যা যা সবগুলো দেখতে থাকব তো এরপরে আমরা যেটা করব এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে সরাসরি চলো আমরা একটু বেসিক আলোচনাটা করে নিই তারপরে আমরা আস্তে আস্তে সিকিউর দিকেও যাব তো আমরা বেসিক আলোচনার মধ্যে করব এবং বেসিক আলোচনার পাশাপাশি যে জিনিসটা আমরা শিখে ফেলবো ওইটারই সিকিউর দেখে ফেলবো তাহলে সব থেকে বেশি ভালো হবে তো এই জিনিসটাগুলো আমরা বেশি ভালো হবে কারণ একবারে সব বেসিকগুলো দেখতে গেলে তখন কিন্তু তুমি হচ্ছে দেখবা যে অনেক কিছু দেখে ফেলছো তোমার একটু পরে ভুলে যেতে পারো আমরা একদম সাথে সাথে বেসিকটা দেখবো এবং ওই বেসিক দিয়ে যা যা প্রশ্ন হইতে পারে আমি তোমাকে বলে দেবো তারপরে আমরা বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্নগুলো দেখবো যে হ্যাঁ এই যে বোর্ডে এইগুলো এগুলো আসছে আরও এরকম এরকম আসতেও পারে তো ঠিক আছে চলো তাহলে আমরা শুরু করতেছি হচ্ছে আদর্শ গ্যাস এই পার্টটা দিয়ে তো তোমরা সবাই খাতায় লিখে ফেলো যে আদর্শ সবাই লিখে ফেলো হচ্ছে আদর্শ গ্যাস আদর্শ গ্যাস ওকে ফাইন এবার এই আদর্শ গ্যাস এই পার্টটার মধ্যে তোমাকে চলো আমি ছোট্ট একটু জানাই যে আসলে এই আদর্শ গ্যাস থেকে আমাদের তাই আমরা টাইপ ওয়ান শুরু করতেছি আমরা কিন্তু একটু টাইপ করে আগাবো তাহলে টাইপ ওয়ানের মধ্যে আমাদের আদর্শ গ্যাস এই
এবং ওই গ্যাসের সাথে আমরা আমাদের পরিপার্শ্বে যে সকল গ্যাস আছে তাদেরকে আমরা তুলনা করব দেখব যে তার সাথে ওই গ্যাসে আসলে কীরকম মিল বা পার্থক্য আছে তো এই আদর্শ গ্যাস কনসেপ্টের মধ্যে শুরুতেই যে কথাটা তোমার জানা লাগবে সেটা হচ্ছে গ্যাসের চলরাশি আমরা যখন গ্যাস নিয়ে আলোচনা করি তা বিজ্ঞানে যখন আমরা গ্যাস নিয়ে আলোচনা করি তখন আমরা গ্যাসের তিনটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করি গ্যাসের চাপ গ্যাসের আয়তন এবং গ্যাসের তাপমাত্রা এই তিনটাকে বলা হচ্ছে গ্যাসের চলরাশি এটা কিন্তু আমাদের অবজেক্টিভে অনেক সময় আসে যে গ্যাসের চলরাশি কয়টি তিনটি চাপ আয়তন তাপমাত্রা মোটামুটি আমাদের সবারই জানা এইবার এইবার আমরা যখন এই চাপ আয়তন তাপমাত্রা নিয়ে আলোচনা করব এবং বিজ্ঞানীরা কিন্তু আরও জিনিস চেষ্টা করছে তোমরা সবাই নাম জানো বয়েল চার্লস রেনো তারা কিন্তু এই গ্যাসের যে চলরাশিগুলো আছে এই গ্যাসের যে হচ্ছে বিভিন্ন সম্পর্কগুলো আছে মানে আমি যদি কোনো একটা পাত্রে কিছু গ্যাস নেই সাপোজ আমি কি করলাম যে কোনো একটা পাত্রে কিছু গ্যাস নিলাম তখন এই যে পাত্রে কিছু গ্যাস নিলাম তো এই এই গ্যাসে কিছু একটা আয়তন থাকবে একটা চাপ থাকবে বা এখানে একটা গ্যাসের তাপমাত্রা থাকতে পারে এবার আমি যদি একটু চেঞ্জ ঘটাই যে আমি কি করলাম যে এই আয়তনটা ছিল বা আমি এখানে যে চাপটা ছিল বা তাপমাত্রা ছিল আমি তাপমাত্রাটা চেঞ্জ করে দিলাম তাপমাত্রা মনে করে বাড়াই দিলাম তাহলে এখন যদি আমি তাপমাত্রা বাড়াইলাম তাহলে তো আমার অন্যান্য প্যারামিটারগুলো চেঞ্জ হইতে পারে আমার চাপ চেঞ্জ হইতে পারে আয়তন চেঞ্জ হইতে পারে এই যে একটা ধারণা এই ধারণা নিয়ে কিন্তু তারা কাজ শুরু করছিলেন এবং তারা কিন্তু আমাদের সামনে বিভিন্ন সূত্র উপস্থাপন করছেন যেখানে আমরা দেখতে পারি যে একটা জিনিস চেঞ্জ করলে অর্থাৎ তাপমাত্রা চেঞ্জ করলে চাপ কীভাবে চেঞ্জ হয় তা আয়তন কীভাবে চেঞ্জ হয় মানে আমি তাপমাত্রা বাড়ালে চাপ কি বাড়বে নাকি কমবে এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো নিয়ে তারা কাজ শুরু করেন এবং তারা বিভিন্ন সূত্র প্রদান করেন যাদেরকে বলা হয় কি যে গ্যাসের সূত্রসমূহ তোমরা সবাই জানো গ্যাসের সূত্রসমূহের মধ্যে আমাদের কি কি আলোচনা আছে আছে বয়লের সূত্র চার্লসের সূত্র এবং আট হচ্ছে রেনুর সূত্র এই তিনটা সূত্র ফার্স্টে বলেই কিন্তু আমরা আমাদের টাইপ ওয়ানের মধ্যে চলে যাব তোমরা কিন্তু খুব ধৈর্য ধরে ক্লাসটা করবা আচ্ছা ওকে আচ্ছা ফাইন তো চলো এবার আমরা দেখে ফেলি হচ্ছে আচ্ছা ওকে আমরা এবার একটু দেখে ফেলি যে আমাদের এই যে শুরুতেই যেটা আমরা বয়লের সূত্রটা একটু দেখি তো বয়লটা খুব দ্রুত আলোচনা করবো কারণ বয়লটা মোটামুটি তোমরা সবাই বস তো চলো দেখে ফেলি আমরা তো আমরা শুরুতে যে কথাটা বললাম বললাম হচ্ছে কি যে আমাদের যে গ্যাসের চলরাশি তিনটা এই তিনটার মধ্যে এবার বিজ্ঞানীরা আপনার একটা জিনিস করলেন কি যে এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা কি স্থির ধরলেন স্থির ধরলেন মানে কি সাপোজ আমাদের একটা পাত্র আছে যে এই পাত্রের মধ্যে কিছু হচ্ছে গ্যাস আছে এই পাত্রের মধ্যে কিছু গ্যাস আছে এবং এই যে গ্যাসগুলো আছে আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের এই পাত্রের আয়তনটা হচ্ছে ভি এবং এই পাত্রের আয় চাপটা হচ্ছে পি এবার চাপ হচ্ছে পি আয়তন হচ্ছে ভি এবং তাপমাত্রা মনে করো টি এবং এই তাপমাত্রাটাকে আমরা কি করবো স্থির রাখবো তো বয়েল তার সূত্রের মধ্যে বিবৃত্তে বলছেন কি আমরা চলো এই জিনিসগুলো একটু ফার্স্ট শিখি কারণ এগুলো মোটামুটি সবাই জানা এই সহজ জিনিস বক বক করতে থাকলে তোমরা বিরক্ত হয়ে যাবা একটু দ্রুত আমি তোমাদেরকে বলে দিই তো বয়েল কি বলছিল বলো তো বয়েল বলছিল যে স্থির তাপমাত্রা অর্থাৎ তাপমাত্রা স্থির থাকে তাহলে আমি যদি চাপ আর আয়তনের ব্যাপারটা খেয়াল করি কি দেখবো যে স্থির তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের ক্ষেত্রে আমি কি দেখতে পাবো যে আয়তন এবং চাপের সম্পর্কটা হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক তার মানে এখানে যে আয়তনটা আছে এবং যে চাপটা আছে আমি যদি আয়তনটা একটু ছোট করে দিই তাহলে আমি এখন এই আয়তনের মধ্যে একই পরিমাণ গ্যাস রাখছি আগে যে পরিমাণ গ্যাস ছিল একই পরিমাণ গ্যাস রাখছি তাহলে কি হবে দেখতে পাবো কি আমি আয়তনটা কি ছোট করে দিচ্ছি আয়তন ছোট করে দিচ্ছি দেখা যাবে আগে যেরকম চাপ ছিল এখন চাপ তার থেকে বেড়ে গেছে তার মানে আয়তন এবং চাপের সম্পর্কটা কি ব্যস্তানো পারি এই জিনিসটা আমরা সবাই জানি আমরা এই সহজ জিনিস এত বেশি বক বক করবো না চলো আমরা এবার এখান থেকে আসল যে জিনিসটা দেখবো সেইটা হচ্ছে এই যে বয়লা আমাদেরকে কী বলছিল বলো তো সে বলছিল যে স্থির তাপমাত্রা এবং আরেকটা কথা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নির্দিষ্ট ভর তাহলে কথাটা আমি সুন্দর করে তোমাদেরকে বলি যে স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের কিছু গ্যাসের ক্ষেত্রে চাপ এবং আয়তনের সম্পর্কটা কিন্তু ব্যস্ত না বাদিক নির্দিষ্ট ভর কথা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ তুমি যদি এই একই পরিমাণ গ্যাস না নিয়ে ভিন্ন পরিমাণে গ্যাস নাও তাহলে কিন্তু তুমি দেখবা এই ভরটা যদি চেঞ্জ হয় তাহলে চাপ আর আয়তনটা তোমার ব্যস্ত না বাদিক এই যে সম্পর্কটা সেটা মেনটেন নাও হতে পারে এই জন্য কিন্তু বয়ল সুন্দর মতো বলে দিচ্ছে যে আমি যে পরিমাণ গ্যাস নিয়েছিলাম ওই পরিমাণ গ্যাসে আমি অন্য পাত্রে নিব চাপ বাড়াবো আয়তন কমাবো তারপরে আমি এই সম্পর্কটা পাবো যে চাপ এবং আয়তন ব্যস্ত না বাদিক তার মানে এই ঘটনা আমরা সবাই জানি লিখে ফেলি আমরা পি সমানুপাতিক হচ্ছে ওয়ান বাই ভি এবার আমরা এখান থেকে লিখে ফেলতে পারতাম কি দ্রুত এগুলো সবই জিনিস আমরা জানি তো বলতো আমরা কি যে পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান সমান কী বলতো পি টু 
এবার আমরা যখন অন্য একটা পাত্রে নিব শেষ চাপ এবং শেষ আয়তন তাহলে পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পি টু ভি টু এই যে ছোট্ট কনসেপ্টটুকু এইটা দিয়েই কিন্তু আমাদের হ্রদের গভীরতা টাইপের ম্যাথগুলো করা লাগতো তাহলে এখন তোমাকে কি বুঝতে হবে পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পি টু ভি টু এগুলো যে গ্রাফগুলো আছে সেগুলো আমরা আসতে ধীরে দেখব তার আগে আমরা চলে একটা কাজ করব তাহলে এইটুকু এইটুকু আশা করি সবাই বুঝতে পারছো আমি আশা করি এটুকু সবাই আগে থেকে জানতে এখানে বোঝার কিচ্ছু নাই কিন্তু আমাদের যেটা বুঝতে হবে এই টাইপ থেকে যে পি ওয়ান ভি ওয়ান পি টু ভি টু এই জিনিস থেকেই কিন্তু আমাদের পরীক্ষা কী আসে সিকিউগুলো আসবে তো হ্রদের গভীরতা টাইপটাও কিন্তু এইটার পার্টের মধ্যেই তো আমরা সেখানে আস্তে ধীরে যাব তাহলে কিন্তু তোমরা আরও দ্রুত শিখতে পারবা আর এখানকার যে গ্রাফ টাফগুলো আছে সেগুলো আমরা মোটামুটি আস্তে ধীরে বলবো সমস্যা নাই তার আগে এই ব্যাপারটুকু তো আমরা সবাই জানি চলো দেখি আমাদের এই ছোট্ট কনসেপ্টটুকু ব্যবহার করে এই বয়লের সূত্র এই ছোট্ট কনসেপ্টটুকু ব্যবহার করে আমাদের এই যে সিকিউগুলো যে আসতে হতো সিকিউগুলো আমরা কীভাবে সলভ করব বা এইটার উপর বেস করে যে আসে সেটা কীভাবে বুঝবো তো চলো তাহলে আমরা সেই সিকিউর দিকে আস্তে আস্তে যাই একটু আস্তে আস্তে যাই যদি এইটু এইটুক দিয়ে আমরা সিকিউ করতে পারবো তো সেখানে আমরা যাই তাহলে আমাদের কিন্তু কনসেপ্ট ছোট্ট জিনিসটুকু কনসেপ্টটা কি যে পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান সমান পি টু ভি টু এটা আমাদের জানা ব্যাপার এবার এইখান থেকেই দেখো কীভাবে আমাদের সিকিউগুলো আসে তো আমরা একটা প্রশ্ন নিচ্ছি যে প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে ঢাকা একুশে আসা কিন্তু একটা সিকিউ তো আমরা চলো পড়ে পড়ে দেখি যে আসলে কী বলছে এবং আমরা যে শুধুমাত্র এইটুকু জানা থাকলেই এই সিকিউটা অ্যান্সার করে ফেলতে পারবো এটা চলো আমরা দেখি তো আমি একটু পড়তেছি দেখো কী লেখা বলছে একটি বায়ুবুদ বুধ হ্রদের তলদের সাথে পানির উপরের পৃষ্ঠে আসলে এর আয়তন দ্বিগুণ হয় তার মানে একটা বায়ুর বুধ বুধ অসুবিধা আমরা দেখছো না পানির নিচ থেকে বুধ বুধ ওঠে তো এই বায়ুর বুধ বুধ যখন তলদেশ থেকে উপরে উঠছে তখন দেখা যায় কি যে এর আয়তনটা দ্বিগুণ হয়েছে এবং আরও একটা জিনিস লেখা যে বায়ুর চাপ হচ্ছে এত প্যাসকেল তার মানে বায়ুমণ্ডল যে স্বাভাবিক চাপটা বায়ুমণ্ডলকে চাপ দিচ্ছে সেই চাপের মানটা কত এত প্যাসকেল ভালো কথা এবার চলো আমরা দেখি যে গনম্বরটা কী বলছে বলছে হ্রদের গভীরতা নির্ণয় করে এখন দেখো প্রশ্নটা পড়ে দেখো যারা মোটামুটি প্রথমের দিকে অঙ্কটা করে তারা কিন্তু মোটামুটি বেশ একটু ভেবা চেকা খায় যায় আরে আমাকে দেওয়া আছে হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের চাপ দেওয়া আছে হচ্ছে একটা বুধ বুধ নিচ থেকে উপরে উঠতে উঠতে মানে হ্রদের নিচ থেকে উপরে উঠতে উঠতে আয়তন দ্বিগুণ হয়েছে তাহলে আমি হ্রদের গভীরতা কেমনে বের করবো কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে খুবই রিলেটেড বের করা যাবে চলো আমরা সেটা দেখে লক্ষ্য করি এই জন্য এই অঙ্কগুলো যখন তুমি করবা আমি বলবো সবসময় তুমি ছোট্ট করে হ্রদটা এঁকে নিবা তাহলে তোমার ব্যাপারগুলো কিন্তু বেশি ইজি হবে তাহলে ধরলাম এই হচ্ছে আমাদের একটা হ্রদ এই ধরলাম এই হচ্ছে আমাদের একটা হ্রদ হ্যাঁ তো হ্রদ মানে কী মনে করো যে কোনো একটা পুকুরের মতো বা সামথিং চিন্তা করো লেক চিন্তা করো তো ধরলাম এই হচ্ছে আমাদের মধ্যে এর মধ্যে কী আছে পানি আছে ওকে ভালো কথা প্রশ্ন পড়ে তুমি সবসময় এই সাইড লিখে ফেলবা পি ওয়ান ভি ওয়ান পি টু ভি টু তাহলে তুমি বুঝতে পারবা তাহলে তোমার কী বলছে একটি বায়ু বুদ্বুদ হ্রদের তলদের সাথে পানির উপরের পৃষ্ঠ আসলে তার মানে এখানে একটা বায়ুর বুদ্বুদ ছিল এখানে আমাদের একটা বায়ুর বুদ্বুদ ছিল এই বায়ুর বুদ্বুদটা যখন আমাদের আমাদের হ্রদের তলদেশ থেকে উপরি তলে আসলো তখন এই আসতে যখন এই উপরি তলে আসছে তখন কিন্তু এই যখন আসছে আয়তনটা কী হয়ে গেছে আগের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আমাদের আয়তন তার মানে চিন্তা করো আগে যে বুদ্বুদটা ছিল সে বুদ্বুটা যখন আস্তে 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 হ্রদের উপরে উঠছে উপরের পৃষ্ঠে আসছে তখন আয়তনটা দ্বিগুণ হয়েছে এখন জিজ্ঞেস করছে হ্রদের গভীরতা কত হ্রদের গভীরতা মানে বুঝতেই পারতো যেহেতু তল দেশ থেকে উঠছে আমাদের যেহেতু আমাদের এইখান থেকে তল দেশ থেকে উঠছে এই যে এখান থেকে শুরু করছে এবং এই পর্যন্ত আসছে তার মানে এই যে এই যে ডিস্টেন্সটা এটাকে আমরা কী বলতে পারবো যে হ্রদের গভীরতা তার মানে এইখান থেকে উঠে উপরের পৃষ্ঠে আসছে মানে এটাই হ্রদের হ্রদের গভীরতা তো এইটাই বের করতে হবে তো এই টাইপের অঙ্কগুলো যখনই তুমি পাবা যখনই তুমি পাবা তখনই কিন্তু তুমি এইভাবে জিনিসগুলো সলভ করবা আস্তে আস্তে তো তুমি দেখো ঘটনাটা শুরু হয়েছে নিচ থেকে তাই না যে আমাদের একদম নিচের পৃষ্ঠ থেকে শুরু হয়েছে পায়ের বুধ বুধটা আস্তে আস্তে উপরে উঠছে তো তুমি নিচের জিনিসগুলো একটা নাম দিলে নিচে যে আমাদের চাপ আসে তাহলে নিচের চাপটাকে তুমি বলবো হচ্ছে পি ওয়ান এবং নিচে যে আয়তনটা আছে সেটাকে তুমি বলবা কি ভি ওয়ান মানে নিচের চাপটা হচ্ছে পি ওয়ান নিচের আয়তনটা হচ্ছে ভি ওয়ান এবার একইভাবে যখন আস্তে আস্তে উপরে উঠছে তো উপরের পৃষ্ঠে তো একটা চাপ থাকবে সেই চাপটাকে আমরা সাপোজ নাম দেবো কি যে হচ্ছে পি টু আর ওই উপরের পৃষ্ঠে যে আয়তন থাকবে সেটাকে মনে করো আমরা নাম দেবো কী যে হচ্ছে সাপোজ এখানে বললাম কি যে ভি টু এই হচ্ছে জিনিস ভালো কথা এবার তুমি ব্যাপারটা চিন্তা করো আস্তে ধীরে চিন্তা করবা যদি তুমি ধরে নিলা যে আমাদের এই যে বায়ুর বুদ্বুদটা নিচ থেকে উপরে উঠছে তখন আয়তন দ্বিগুণ হয়েছে তখন তুমি ধরে
তো বায়ুমণ্ডল আমাদেরকে যে চাপ দিচ্ছে সেই চাপটা তো পানির উপরের পৃষ্ঠে দিবে তাই না তো পানির উপরের পৃষ্ঠে যে চাপটা সেই চাপটাকে আমরা কি বলি পানির উপরের পৃষ্ঠে যে চাপটা সেটাকে আমরা নাম দিয়েছিলাম কি মনে আছে সেই নাম ছিলাম কিন্তু আমরা কি যে হচ্ছে বি টু তাহলে পানির উপরের দিকে যে চাপটা সেই চাপটা কত আমরা কিন্তু মুখস্থ জেনে সেটা বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপ এবং সেটা প্রশ্নে বলে দিচ্ছে কত ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পার ফাইভ প্যাসকেল মানে কি টেন টু দি পার ফাইভ প্যাসকেল ওয়ান পয়েন্ট জিরো তো আমরা ওটাই লিখতে পারি সমস্যা নেই ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পার ফাইভ প্যাসকেল তার মানে আমরা দুইটা জিনিস ক্লিয়ার যে আমাদের নিচে যে আয়তনটা ছিল ভি ওয়ান আর উপরে আয়তনটা হচ্ছে ভি টু উপরের চাপটা আমার জানা এখন আমাদের আটটা জিনিস জানতে হবে নিচের চাপটা কত এবার নিচের চাপটা কী হবে বলতো তোমরা কিন্তু এইটা আলাদা করে মনে রাখবা এই জিনিসটা তোমরা আলাদা করে মনে রাখবা যে হচ্ছে এই জিনিস তুমি আলাদা করে যে মনে রাখো তাহলে কি হবে যে এটা কিন্তু আমার পরীক্ষা অনেকবার আসবে এই জিনিসটা আমি লাল কালদিক লিখে দিচ্ছি এই যে আমাদের পি ওয়ান এই পি ওয়ান ব্যাপারটা আমি আলাদা করে লিখে দিচ্ছি তোমরা একটু খেয়াল করবা পি ওয়ানের ব্যাপারটা যে পি ওয়ান মানে হচ্ছে হ্রদের তল দেশে চাপ এই দেখো হ্রদের তল দেশে বুদ্বুদ্ধটা আছে এর ওই বুদ্বুদ্ধটার উপর নিচে যে চাপটা সেই চাপটাকে বলছি আমরা হ্রদের তল দেশে চাপ যখন বুদ্বুদ্ধটার নিচে আসে তখন তার উপরে চাপ কত সেটাকে বলছি আমরা হ্রদের তল দেশে চাপ এবং তুমি মনে রাখবা এই হ্রদের তল দেশে চাপ হবে হচ্ছে উপরে যে চাপটা আমাদের ছিল পিটু তার মানে উপরে কোন চাপটা হইতো বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপ এবং একটা কথা তোমরা সবাই জানো মোটামুটি যে প্যাসকেলের সূত্র থেকে নাইনটিনে পড়ছিলাম যে আমরা যদি বায়ুমণ্ডলে বা হচ্ছে কোনো বায়ু বায়ু বিপদার্থ বা তরলের মধ্যে চাপ প্রদান করি সেই চাপটা কি হয় সমানভাবে সঞ্চালিত হয় তাহলে উপরে চাপ ছিল আমাদের টেন টু দিওয়ার ফাইভ সেই চাপটা কিন্তু সঞ্চালিত হয়ে হয়ে নিচেও চলে আসবে তার মানে নিচেও কিন্তু চাপটা কি হবে টেন টু দিওয়ার ফাইভ তার মানে ওয়ান পয়েন্ট জিরো লিখতে পারো বা সরাসরি সংখ্যা লিখলাম কি টেন টু দিওয়ার ফাইভ না ভালো কথা কিন্তু নিচে কিন্তু আরও একটা এক্সট্রা চাপ কাজ করে নিচের এক্সট্রা চাপটা কি যে আমরা এটাও নাইনটিনে শিখছিলাম যে তরলের অভ্যন্তরে একটা চাপ কাজ করে আমরা যদি কোনো তরলের অভ্যন্তরে নামতে থাকি তখন দেখব কি বেশি চাপ লাগবে যত আমরা গভীরে নামব তত বেশি চাপ অনুভূত হবে তাহলে তরলের অভ্যন্তরে একটা আলাদা চাপ আছে সেই চাপটাকে আমরা কি বলি সেটা বলি কি তরলের অভ্যন্তরে চাপ পি সমান সমান কি এইস রো জি এই জিনিসটা তোমরা আলাদা করে আলাদা করে মুখস্থও রাখবা এই জিনিসটা আলাদা করে মুখস্থ রাখবা সাইডে লেখে রাখো কারণ অনেকবার পরীক্ষায় তোমার এই জিনিসটা চাপে বলবে যে কি এই যে হ্রদের গভীরতা বা হ্রদের তল দেশে চাপ নির্ণয় করো তাহলে হ্রদের তল দেশে চাপ মানে কি যে নিচের এই চাপটা উপরে যে চাপটা থাকবে টেন টু দিবার ফাইভ বলতে কী বুঝাইছি ক্লিয়ার শুনে রাখো যে আমাদের বায়ুমণ্ডলের উপরে যে চাপটা থাকবে সেই চাপটা কিন্তু নিচে আসবে তার মানে এখানে তোমার যেটা বলে দেওয়া থাকবে এই যেটা যেটা বলে দেওয়া থাকবে তার মানে তুমি যেটাকে পিটু ধরছো সেই চাপটা এখানে লিখবা আমি সংক্ষিপ্তভাবে লিখলাম টেন টু দিওয়ার ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু টেন টু দিওয়ার ফাইভ মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি টেন টু দিওয়ার ফাইভ তো এত যোগ এই স্টোজ কিন্তু আলাদা করে মনে রেখো গ নম্বর পরীক্ষায় গ নম্বর প্রশ্নে আসবে তো আমরা এখানে তাহলে বুঝে ফেলতে পারলাম এই যে পিওয়ান তোমরা লিখছি জায়গাটা তাই না তাহলে আমরা এক কাজ করো এটাকে পিওয়ান হিসেবে চালাই দিয়ে আসো তাহলে আমাদের কী দাঁড়াইল তাহলে ঘটনা আমি আরেকবার সামারি করি ছোট্ট করে যে আমাদের প্রশ্নটা এরকম বলছিল যে একটা আমাদের হচ্ছে কি বলছিল যে একটা বায়ুর বুদ্বুদ হ্রদের তল দেশ হতে উপরিতলে আসায় আয়তনটা দ্বিগুণ হয় তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে নিচে আয়তনটা ভি আর উপরে যখন হয়েছে আয়তন দ্বিগুণ হয়েছে টু ভি এবার আমরা আরেকটা জিনিস দেখলাম কি যে বায়ুমণ্ডল আমাদের কি যে চাপ দেয় সেই চাপটা তো হ্রদের উপরেও পড়বে তুমি হ্রদের উপরের পিছনে চাপটা কত পি টু এবং সেটাকে আমরা না মানটা দেওয়া আছে পরীক্ষায় প্রশ্নে বায়ুর চাপ হচ্ছে এত তাহলে আমরা ওই চাপটায় বসাইলাম এবার যখন আমরা হ্রদের তল দেশে আসবো সেই চাপটা তো হ্রদের তল দেশেও চলে আসবে এই যে আমরা কিন্তু সেটাই করছি ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি দিওয়ার ফাইভ তখন কিন্তু আমরা এক কাজ করতে পারি এই জায়গাটায় যে হচ্ছে এই মানটা লিখতে পারি যে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু টেন টু দিওয়ার ফাইভ আমরা লিখতে পারি চাইলে আর যদি আমরা হচ্ছে এটাকে না লেখে সংক্ষিপ্তভাবে করতে চাই তাও হবে সমস্যা নেই তাহলে আমরা কিন্তু এটা লেখেও দিতে পারি যে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পার ফাইভ চলে আসবে আমাদের তাহলে আমরা একবার এখানটা গুণ চিহ্ন দিয়ে দিই তো আসলে তুমি আমরা বুঝতে পারছো নাহলে আমি তোমাদের আর একটু ক্লিয়ার করে দেখাই দিচ্ছি জিনিসটা তোমরা কিন্তু তাহলে আসল জিনিসটাই লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই একদম আসল জিনিসটা লিখতে পারো যে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পার ফাইভ ওইটাই লিখতে পারো মানে মোট কথা বায়ুমণ্ডলের উপরে যে চাপটা থাকবে সেটা নিচে চলে আসবে তার সাথে এক্সট্রা চাপটা কী হবে এইস রো জি মনে রাখবা এবার চিন্তা করো আমাদের এই জায়গাটা এই অঙ্কে তাপমাত্রা রিলেটেড
তাহলে আমি ধরে নিলাম নিচের আয়তনটা ভি উপরে যায় আয়তন হয়েছে দ্বিগুণ আমাদের প্রশ্নে যদি বলতো যে আয়তন দ্বিগুণ না তিনগুণ হয়েছে তাহলে আমরা কি বলতাম থ্রি ভি ধরতাম ওকে ফাইন এবং নিচে যে আমাদের চাপটা সেই চাপটা হচ্ছে কথা হবে উপরের চাপের সাথে আরও এই সিরিজ যোগ হবে আশা করি এইটুকু ব্যাপার সবার ক্লিয়ার অঙ্গটা করে নিই তারপরে তোমাদের সাথে একটু কথাবার্তা বলি আচ্ছা তো এবার চলো আমরা তাহলে অঙ্কটা শুরু করি যে আমাদের সাথে এই অঙ্কটা কীভাবে করবো আমরা তো দেখো তো আমরা ওই যে সূত্র জানা আছে আমাদের সূত্র কী লেখা বলতো সূত্র লেখা হচ্ছে আমাদের কি যে পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান সমান হচ্ছে কত পি টু ভি টু এবার দেখো এই পি ওয়ান ভি ওয়ানের মানটা আমরা আস্তে আস্তে বসাই দিত পি ওয়ানের মানটা কত পি ওয়ানের মানটা দেখতে পাচ্ছ কত ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পার ফাইভ তো আমরা কিন্তু এটাকে সংক্ষিপ্ত হবে টেন টু দি পার ফাইভও লিখতে পারি কারণ যেহেতু একই কথা ওয়ান ইন্টু টেন টু ফাইভ যে কথা ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু টেন একই কথা তো আমরা চলো এটাই লিখি আমাদের সুবিধা হবে তো লিখলাম হচ্ছে আমরা কত টেন টু দি পার ফাইভ এইবার বলো ভি ওয়ানের মানটা কত ভি ওয়ানের মানটা আমরা কত দেখতে পাচ্ছি ভি ওয়ানের মানটা হচ্ছে আমাদের এই যে প্রশ্ন লেখা ভি ওয়ানের মানটা হচ্ছে ভি আমরা ধরে নিচ্ছি আয়তনটা হচ্ছে ভি এবার ইকুয়াল চিহ্নের পরে আমরা কী লিখবো পি টু পি টু এর মানটা কত দেখা যাচ্ছে আমাদের পি ওয়ানের মানটা এটা ছিল না আমাদের পি ওয়ানের মান এটার সাথে কিন্তু আরও জিনিস যোগ ছিল দেখো তো পি ওয়ানের সাথে কিন্তু আমাদের আরও যোগ আছে কত টেন টু টুয়েলভ ফাইভ যোগ এইস রোজি তো সেটা বসালাম আমরা পি ওয়ানের এবং ভি ওয়ানের মানটা হচ্ছে আমাদের ভি আমরা দেখতে পাচ্ছি ভি ওয়ানের মানটা হচ্ছে ভি এবার চলো আমরা এই জায়গাটায় বাকি পোর্শনটুকু বসাই দিই বাকি পোর্শনটুকু বসাই তাহলে আমরা খুব সহজেই অঙ্কটা করে ফেলতে পারবো তো দেখো আমাদের বাকিটুকু কী আছে পি টু পি টুয়ের মানটা কত টেন টু দি পার ফাইভ এই যে টেন টু দি পার ফাইভ এটা লেখা টেন টু দি পার লেখা একই কথা আর ভি টুয়ের মান কত ভি টুয়ের মানটা হচ্ছে টু ভি তাহলে এই যে বসালাম আমরা টু ভি তো প্রথম অঙ্কটা খুব আস্তে ধীরে দেখাচ্ছি এরপরে আমরা বাকিগুলো দ্রুত দ্রুত করবো আচ্ছা ফাইন এবার দেখো আমরা কী করতে পারি উভয় পক্ষ থেকে দেখো ভি ভিটা কাটা চলে যাচ্ছে এখানে তুমি হিসাবটা করবা কীভাবে দেখো এই জায়গাটায় টেন টু দি পার ফাইভ কয়টা দুইটা না টু ইন্টু টেন টু দি পার ফাইভ আর এই পাশেও কিন্তু একটা টেন টু দি পার ফাইভ আসে তাহলে আমরা যদি এক কাজ করি এই টেন টু দি পার ফাইভটাকে আমরা যদি এক কাজ করি এই টেন টু দি পার ফাইভটাকে আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই এখানে টেন টু দি পার ফাইভ দুইটা এখানে যোগাকারে একটা টেন টু দি পার ফাইভ আছে ওদিক গেলে কি বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে আমাদের ওই পাশে সিল হচ্ছে দুইটা এখন একটা বিয়োগ করে দিয়ে থাকবে কত শুধু টেন টু দি পার ফাইভ আশা করি বুঝতে পারছো এটা যোগাকার ছিল আমরা ওদিক যাই বিয়োগ করে দিচ্ছি তাহলে এখানে দুইটা টেন টু দি পার ফাইভ ছিল একটা টেন টু দি ফাইভ বিয়োগ হলে থাকে একটা আর আমাদের এই পাশে পড়ে থাকবে কি এইস রো জি তাহলে লিখলাম আমরা সেই এইস রো জি এবার আমরা কি করবো এখান থেকে এইস বের করবো হ্রদের গভীরতা বের করতে বলছিল তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব যে আমাদের এই যে সেই টেন টু দি পার ফাইভ আর নিচে কি আসবে রো এই যে এটা গুণাকারে আসছে এদিকে আসলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে রোয়ের মানটা আমাদের প্রশ্ন কিছু বলা নাই তার মানে পানি যেহেতু তাহলে আমরা এক হাজার বসাবো এই জিনিসটা কেন বললাম কারণ অনেক সময় তোমার প্রশ্নে ইচ্ছা করে একটা রোয়ের মান দেওয়া থাকে বলবে এক হাজার বিশ এক হাজার পঁচিশ তখন কিন্তু তোমার সেই মানটা নিয়েই কাজটা করতে হবে খেয়াল রাখবা তাহলে রো এবং জি এর মান কত নাইন পয়েন্ট এইট এবং তুমি এটা বসায় দাও একটা কিন্তু মান তুমি পেয়ে যাবা তুমি এই মান হিসাব করে দেখতে পারো মোটামুটি কত আসবে সে দশ দশমিক দুই এরকম একটা মান তুমি পেয়ে যাবে তাহলে দশ দশমিক দুই মিটার তার মানে আমরা কিন্তু এভাবে চাইলে খুব সহজে হ্রদের গভীরতা টাইপটা বের করা শিখে ফেলতে পারি এখন তোমাকে আমি আরও দেখাবো যে এই প্রশ্নটা আমাদের আর কিভাবে আসতে পারে আরও কি কথা বলতে পারে এবং এটাই তোমার জন্য দরকার কারণ এটা কিন্তু মোটামুটি সবাই পারো মোটামুটি আমি জানি কারণ এটা অনেকবার তোমরা করছো কিন্তু এখন আমরা দেখবো যে কি কী চেঞ্জ আসতে পারে এইটুকু ব্যাপার খুব ইম্পর্টেন্ট সবাই মনোযোগ দাও যে আমাদের এখান থেকে পরীক্ষায় কী কী চেঞ্জ হইতে পারে বা কি কী কথা বলতে পারে এই হ্রদের গভীরতা নিয়ে সেটা শিখে নাও বাকি প্রশ্নগুলো খেলে আমরা দেখবো যে হ্যাঁ পারি 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 এরকম কিন্তু পড়লে হয়ে যাবে আমাদের তো ঠিক আছে এই মানটা তোমরা সবাই বের করতে পারছো এবার আশা করি এইটুকু সবাই বুঝতে পারছো তার আগে বলো এইটুকু ক্লিয়ার কিনা যদি তোমরা এইটুকু বুঝো তাহলে আমি কিন্তু তোমাদেরকে এখন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা শিখাবো এরপরে কিন্তু তোমার অনেকগুলো সিকিউর করার দরকার হবে না এখন যেটা শিখাবো এটা শিখলে যে তোমার আর কি কি চেঞ্জ বলতে পারে সেটা তুমি জানো হ্যাঁ তোমার কিন্তু আর সিকিউর প্র্যাকটিস না করলেও চলবে কারণ তুমি এই জিনিসগুলোই কিন্তু সিকিউরের মধ্যে দিবে আমরা জাস্ট প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু সেগুলো দেখবো তার আগে বলো এই জিনিসটা তোমরা হচ্ছে এই জিনিসটা তোমরা কার আগে বুঝতে পারছো বলো তো আমরা কিন্তু ফার্স্ট এই জিনিসটা কিন্তু অনেক আস্তে ধীরে বুঝলাম অনেক আস্তে ধীরে বুঝলাম কারণ এরকম প্রশ্ন আমাদের অনেকবার আসবে তো তখন
ओके ठीक है सब जो मोटमोटी क्लियर चलो एबार् देखी तो हमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बेपारे एखान हमारे परीक्षा और की कि बोलते परे आसले प्रश्न तो इम्पोर्टेंट बेपार छो ना इम्पोर्टेंट बेपार हे एखान देखा जो सेम प्रश्न परीक्षा और की क्यों घूरा दीते नीचे एक प्रश्न है सरम सल्व करब आशा कर जिसटा बुझते पर एक बार छोटो कर सामारि कर दी जो आप करब फार्सटे जो धरे निब जो तलदेश आयतन का किस एक भि ओन तुम धरे निल भि ओन मान धरल भि ऊपर जो जा आयतन तीन गुण बोले तीन बस चार गुण बोले चार बस तो आयतन बेपार क्लियर और चपेर बेपार्ट की ऊपर जो चप्ट थे से ही चपेर साथ नीचे और एक चप जो है से कत एस रोजी भलोक ही ख्याल करवा प्रश्न चप्ट कत दे प्रश्न जेटा देवा थको से क्ज करवा कारण प्रश्न अनेक समय चालाकी कर टेन टू दि पर सिक्स लेखा थकते परे तक जो तुम टेन टू दिवर फाइव नहीं क्ज करो अंक क्योंकि भूल है कारण कि इच्छा कर तरह टेन टू दिवर सिक्स दिसे वायुमंडल चप्ट तुम्हें से ही क्ज कर देखाते हैं तो यह जिसटा जिन माथे थके चलो मैं चेन्जगुल्लो देखी जैसे हमें एखन थे कि चेन्ज दीते तो एक नम्बर प्रश्न तुम्हें कि बल्लम एक नम्बर हे जिसटा जे हमें बल्लम जो प्रश्न एकटाई बोलते परे जो ये प्रश्न नहीं देखी आसल ये प्रश्न और की कि जिस बोलते उद्दीपक नहीं तो हमारे प्रश्न सरसिटी बला ह्रदे तल दस होते उपरी तला आसे आयतन द्विगुण है तो आयतन द्विगुण तीन गुण चार गुण पाँच गुण जै दिखे पर मैंने एदी क्योंकि एक प्रश्न मन करो हमें हमें ग नम्बर जो शिखते हमें एक नम्बर एक शिखल एबार यर पशापाशी एकर पशापाशी हमें कि दीते दुई नम्बर तो हमें देखी एबारे प्रश्न जिज्ञेस करते एक कथा बोलते परे जो ये आयतन बेर कर लगे सरसरी गण नम्बर बोलते ह्रदे तल दिशे चाप कत सरसिटी बलो कि ह्रदे तल देश चाप निर्णय करो तो हमें जो प्रश्न यह ह्रदे तल देश चाप तेल ये प्रश्न क्योंकि सामने पा एक्सर द्रुत कर फिलते पर असुविधा ना तेल ह्रदे तल देश चाप तेल ये प्रश्न जिज्ञेस करते ह्रदे तल देश चाप कत तक हमें चाप्ट बेर करब ओके फाइन तो हमें और जिसपति जिज्ञेस करते हैं और बोलते परे कि एक बेलुन अंग टंग दिए जिज्ञेस करें कि अनेक समय बसिभाग क्षेत्र ही एक बेलुन नीच के ऊपर उठते से ऊपर उठते उठते आयतन का बड़ो नीच के ऊपर उठते उठते आयतन क्या बड़ो है तुम्हें निजे जा कारण कि एक तो शिखे आसलम बल एर सूत्र जो चाप और आयतन व्यस्त अनुपात नीचे चाप तो अनेक बे एक आगे बल्लम ना नीचे चाप बेसि नीचे जो चाप बेसि है तेल आयतन तो छोटो थक जी चाप और आयतन व्यस्त अनुपात तो नीचे चाप बेसि तेल आयतन कम जखनी आस्ते आस्ते ऊपर उठते से चाप तो कमते से चाप कमले आयतन बढ़े चाप कमले आयतन बढ़े चाप कमले आयतन बढ़े यही क्योंकि द्विगुण तीन गुण चार गुण पाँच गुण हो जाए ऊपरे उठते उठते आशा करी बुझते क्यों तरा प्रश्न तो हमें क्योंकि एट बोलते परे जे प्रश्न सरसर आयतन द्विगुण ना बोले बोलते परे कि व्यसार्ध द्विगुण हो व्यस द्विगुण हो प्रश्न बोलते परे तेल जिज्ञेस करते आयतन जगह आयतन ना बोले बोलते परे कि व्यस व्यसार्ध द्विगुण हो प्रश्न क्योंकि नीचे बोलते हमें देखो युकु कर ले प्रश्नगू हमें बार बार हाथ कलम धरे धरे करते हैं एक हाथ कलम धरे कराई दीची तेल पी आर भिर बेपार बुझल एबार चलो आप देखी हे कि जिज्ञेस करते जिज्ञेस कर जिज्ञेस कर जगहटाई ह्रदे तल देश उठते से तेल ये एक बेलुन बोलो बेलुने सर्वोच्च प्रसन्न क्षमता किस एक तेल ये बेलुन जो ऊपरे उठते उठते एकदम ऊपर तले चले आस तक कि अक्षत अवस्था आसते पर फेटे जाए कि नहीं प्रश्नगू अनेक बेसि चाय तब अनेक समय ए रकम प्रश्न हमें एक दुईटा ह्रद एक जो हम डुबरी हर मध्य नाम नामारे तरह जी बोले के जो बोल तो डुबरिटा ह्रदर मध्य और यही ह्रदर मध्य कौन ह्रदर मध्य बसि स्वाच्छंद बोध कर एरक प्रश्न समय चले आसते तो मैं तक कि भाव बुझब जो दुईटा हमारे दुईटा हमें ह्रद आसे दुईटा आलदा पुकुर आर मध्य मध्य डुबरी नाम से तो कौन ह्रदर मध्य डुबरिटा नाम से बसि स्वाच्छंद बोध कर मैं भलो भलो फिल कर तो से तुम क्यों बुझा तो तुम्हारा सब एक कमेंटे बोल तो जिस तुम्हारा क्या भाव बुझा जो सपोज ये सपोज हो दुटा ह्रद आसे हमारे तो ये ह्रदे तल देश मध्य एक ही डुबरी दुई जगह नाम से तो कौनटार मध्य हमें डुबरी स्वाच्छंद बोध कर बुझब कीसर मान बेर बुझब बा की देखे बुझब तो तुम्हारा छोटो को एकटू जाओ छोटो को जानाते पर आस तुम्हारा बुझा ओके तुम्हारा सबा बो हाँ एक जन बोलते हे चाप हाँ बाकी एक बो आसले कि करते हैं अच्छा एक जन बच्चे जी ना चलो समस्या नहीं जाना जाना समस्या नहीं चलो आप हे बेर देखा इब देखा अने तुम्हारा बोलते हे हाँ प्रेसार प्रेसार हाँ भेरि गुड एबार्ज जो करब ये ह्रदे तल देशे ये बोलें एक ह्रदे तल देश चाप बेर जाए ह्रदे तल देश चाप बेर करब एखे चाप बेर करब तो जेखने देखो ह्रदे तल देश चाप कम से स्वाच्छंद बोध करें कारण कि 
চাপ তোমার উপর বেশি বেশি চাপ দেওয়া হয় তাহলে তোমার কি স্বাচ্ছন্দ্য হবে তো তোমার প্রতি চাপ কম লাগে তোমার ভালো লাগবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই চাপগুলো হ্রদের তল দিয়ে চাপটা বের করলেই কাজটা হয়ে যায় সেই জিনিস কিন্তু আমরা শিখে আসছে অলরেডি তো চলো আমরা একইভাবে এই ঘনম্বরটা দেখে নিই তারপরে আমরা আরও এরকম ভিন্ন ভিন্ন কী কী প্রশ্ন বলতে পারে সবগুলো দেখবো আরও জিনিস বলতে পারে যেটা আর একটা ক্যাটাগরি সেটা তোমাকে বলবে যে উপরের তল দেশে তাপমাত্রা চোদ্দ ডিগ্রি নিচের তল দেশে তাপমাত্রা হচ্ছে মনে করো যে সাপোজ বললো কি যে এগারো ডিগ্রি তাহলে এখন গভীরতা কত বা এখন হচ্ছে তোমার বুধবুদের আয়তন কত গুণ হবে এরকম জিজ্ঞেস করে তো তাপমাত্রা দেওয়া থাকলে কী করবো সেটা আমরা দেখবো তো চলো তার আগে হচ্ছে আমরা এবার এই ঘন নম্বরটা শেষ করি এবার আমরা খুব ফাস্ট আগাবো কারণ আমাদের বেসিক জিনিসটুকু জানা খুব দ্রুত করবো আমরা দেখো কি বলছে আমাদের বলছে যদি হ্রদের গভীরতা পঞ্চান্ন মিলিমিটার হয় বুঝতে পারতো সো পঞ্চান্ন মিলিমিটারের মানটা আসলে একটু ভুল করে দিচ্ছে কারণ খুবই ছোট পঞ্চান্ন মিনিট বুঝতে পারছো কতটুকু হ্রদ তো তুমি ভ্যালুর দিকে না থাকে তুমি নর্মালি অঙ্কটা করো বাদ দাও তো বলছে যদি হ্রদের গভীরতা পঞ্চান্ন মিলিমিটার হয় তবে তাহলে আমাদের গভীরতা সরাসরি দেওয়া বলছে তবে দুই সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের বায়ু বুধবুধ হ্রদের তল দেশ হতে পৃষ্ঠে আসলে ইহার আয়তনের কি পরিবর্তন হবে তাহলে ভালো করে খেয়াল করো কি বলছে যে হ্রদের গভীরতা হচ্ছে এত তাহলে আমি আইকে ফেলি মনে করছি আইকে ফেলি ধরলাম এ হচ্ছে আমাদের সেই হ্রদটা এই হ্রদের গভীরতার মানটাই সরাসরি দেওয়া আছে আমাদের এই সের মানটা সেগত পঞ্চান্ন মিলিমিটার আচ্ছা তবে দুই সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের বাইর বুধ বুধ তো এই যে আমাদের এখানটা বাইর বুধ আছে যার ব্যাসার্ধ কত দুই সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বলা আচ্ছা হ্রদের তল দেশ হতে পৃষ্ঠে আসলে যখন এই যে পৃষ্ঠে আমাদের আস্তে 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 পৃষ্ঠে আসবে যখন পৃষ্ঠে চলে আসবে তখন এর আয়তনের কি পরিবর্তন হবে মানে আগে আয়তন যা ছিল এখন আয়তন কি পরিবর্তন হবে তার মানে এই জায়গায় বুঝতে পারছো আমাদের ভ্যালুটা কিন্তু কী দিয়ে দেওয়া ব্যাসার্ধ দিয়ে দেওয়া তোমাকে কিন্তু এই জায়গায় শুরুতেই বলছিলাম যে আয়তন দ্বিগুণ তিনগুণ না বলে আমার প্রশ্নে বলতে পারে যে কী হবে যে ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ তিনগুণ হবে তাহলে তারা কিন্তু এই কথাই বলছে যে ব্যাসার্ধ আগে এত ছিল তাহলে এখন হচ্ছে তল দেশ থেকে উপরে আসবে তখন আয়তনের কী পরিবর্তন হবে তুমি এখন কী বের করবা চিন্তা করো তোমাকে তো আগে জানা থাকা লাগবে যে যে পি ওয়ান তুমি জানো ভি ওয়ান তুমি জানো না ভি ওয়ান তুমি তুমি ধরে নিলা যে ভি ওয়ানের মানটা হচ্ছে ভি বা যখনই নিচ থেকে যখন উপরে আসবে তখন কি বলছে দেখো একটা জিনিস তারা বলছে যে তবে দুই সেন্টিমিটারের বায়ু ব্যাসার্ধের বুধবুধটা তার মানে কিন্তু এই যে ভি এর মানটা এই ভি এর মানটা চাইলে আমরা বের করতে পারি কিভাবে বের করতে পারি তাহলে আমরা একটু দেখি চলো যে কিভাবে আসলে এখান থেকে বের করা যায় আমাদের তো আমরা একটা জিনিস জানি যে এই যে বুধবুধটা এই বুধবুধটা নর্মালি কি একটু গোল বা গোলক টাইপের না বুধবুত তোমরা সবাই দেখছো তাই না বুধবুত তো দেখছো তো আমরা জানি এই গোলকের যে আয়তন সেই গোলকের আয়তনের সূত্র কি তো গোলকের আয়তন সূত্র আমরা সবাই জানি যে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব এবং দেখো তারা সরাসরি প্রশ্নে বলছে যে হ্রদের গভীরতা এত হয় তবে দুই সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের বায়ুর বুধবুধ তাহলে আমাদের যে বায়ুর বুধবুধটা বর্তমানে আছে সেটার যে ব্যাসার্ধ সেটা কত দুই সেন্টিমিটার আর দুই সেন্টিমিটারকে তুমি কী বানায় নিবা অবশ্যই মিটার বানায় নিবা তাহলে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউবে জায়গায় বসাই দিতে পারবা তার মানে তুমি কিন্তু খুব ইজিলি এখান থেকে ভি ওয়ানটা বের করতে পারবা তোমরা একজন ক্যালকুলেট করতে থাকো তোমার ওয়ানটা আমি দেখবো যে ফোর বাই থ্রি পাই তোমার দ্রুত করে চলো ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব আর এমন কত যে আমাদের বসে সেন্টিমিটার আমরা মিটারে বানাবো তাহলে কী করবো আমরা এই যে টেন টু দিয়ে মাইনাস টু বা একশো দিয়ে ভাগ করে দিলাম আমরা এবং আমাদের মাথার মধ্যে অবশ্যই কী আছে কিউব আছে তাহলে আমরা কিন্তু এই পোর্শনটুকু বের করলাম যে আমাদের ভি ওয়ানের যে ভ্যালুটা সেই ভি ওয়ানের মানটা কত আসবে আমি এটুকু রেখে দিলাম মনে করো এবার যখন আমরা দেখবো হচ্ছে এই যে পি ওয়ানের মানটা সেই পি ওয়ানের মানটা কিন্তু আমরা জানি না সেই পি ওয়ানের মানটা আমরা আস্তে আস্তে বসাবো তার আগে চলো আমার পিওনের মানটা যদি বসাই দিয়ে চাই তাহলে আমরা চলো একটু এখানেই বসাই আর কি পিওনের মানটা এখানে আমরা বসাই দিয়ে চলো পি ওয়ানের মানটা তো পি ওয়ানটা যদি আমরা এখানে বসাই এখানে একটা ভ্যালু চলে আসবে তুমি বের করতে পারবা বের করতে থাকো কী মান আসবে তোমার বের করো আর এবার আমরা যদি বের করেছে পি ওয়ানটা তাহলে পি ওয়ান সমান সমান আমরা কী শিখছিলাম বলো পি ওয়ান সমান সমান আমরা হচ্ছে কী শিখছিলাম পি ওয়ান সমান সমান আমরা শিখছিলাম হচ্ছে এই পি ওয়ান সমান সমান আমরা শিখছিলাম কি বলো এই পি ওয়ান সমান হচ্ছে আমরা কী শিখছিলাম যে উপরে যে চাপটা থাকতো সেই চাপের সাথে কি এইস রোজই হচ্ছে আমাদের কী করতে হবে বলতো এই সেই চাপের সাথে কিন্তু এইস রোজিটা আমাদের যোগ করতে হবে তাই আমি এখানে লিখে দিচ্ছি তোমাকে যে সেই চাপটা কী হবে চাপ হবে কি আমাদের টেন টু দি পার ফাইভ মানে ওই যে যেটা দেওয়া ছিল ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান টেন টু ফাইভ তাহলে সেই চাপের সাথে কিন্তু যোগ করতে হবে কত এইস রো জি এবং তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে এইসের ভ্যালু তোমার জানা কত পঞ্চান্ন মিলিমিটার অবশ্যই কিসে নেব মিটার নেব আর রোয়ের মান তো এক হাজার
अब तुम जो एखन थे बेर करवा वो जो तुम्हें इस जगह बेर करवा जो है तुम्हार भिटुअर मान तुम बुझते पोने जो उठसो तुम बेर करते कि भिटुअर मान तो यह जो तुम बेर फेलो भिटुअर मान कत आस भिटु समान समान कि लेखा जाए बोलो तो लेखा जाए कि पी ओन भि ओन डिवाइड बै की पी टू टाइम हमारे गुण छो नीचे आसले कि भाग हो जाए सब मान तुम्हारा जा पी ओन तुम जो पी ओन का कि जो बोल तो ये तुम बेर रखसो से पी ओन का कत टेन टू टेन टू डिवर फाइव जोग एस रोजी एस एर मान तो तुम्हारा जाना मैं बोलो पंचान्न मिलीमिटार तेल पंचान्न इंटू टेन टू दि पार माइनस थ्री साथ ही थको और साथ ही थको साथ ही क्योंकि आो थे हे साथ हे कि टेन टू दि पार ये पंचान्न मिलीमिटार एस एर मान तब रोयर मान कत रोयर मान से एक हज़ार साथ ही कि जी एर मान नाइन पॉइंट एट तो क्योंकि पे गल उपरे पी ओनर मानटार भि ओनर मानट तुम्हारा क्योंकुलेट कर बेर कर फोर बै थ्री पाई आर किूब तो आशा करी मान जो बेर करसो से मान मैं क्यों बोलो से मान सूंदर मत बसाय दीब जो भि ओनर जो मान बेर कर तुम्हारा भि ओनर मान कत बेर करो हमको एक जाओ एक जो तुम्हारा हे भि ओनर मान कब कत बेर करसो एक जो हाँ भि ओन तुम्हारा अने बेर करसो हे तुम्हारा कि भि ओन बेर करसो ना एनसार बेर करसो अच्छा तुम्हारा जी भिओन का पावा से ही भिओन का क्योंकि बसाय दाओ और साथ ही साथ ही पी टूर मान तुम अलरेडी जो टेन टू दिवर फाइव तरह क्योंकि तुम्हार क्ज शेष और तुम्हें बेर कर फिलला खूब सुंदर भाव कि भि टूर मान ये तुम्हें भि टूर मान बेर कर लाखने जो भि टूर मान बेर कर लाइट तुम्हारे कि आसलो आसलो हे बुधबुट जो नीचे छो एख ऊपरे उठ से तर आयतन कत बुधबुटा कि नीचे छो एख जो ऊपरे उठ से तर आयतन का कत तुम आयतन का कत से बेर कर फिलला एक् तुम्हें कि बेर करते बस आयतन परिवर्तन तुम्हें कि करवा बोल तो आगे जो तुम ये भि ओन का बेर रखसिला भि ओन का बेर रखसिला परिवर्तन मान कि तुम पर देवा वियोग कर देवा तक तुम लिखे देवा सूतरा परिवर्तन कि है लिखा सूतरा परिवर्तन तेल परिवर्तन समान ये तुम्हार भिटुर तो बेसि भिटुर मान तो बड़ो और भिओन तो अल्प छो तुम कि करला भि ओन का बेर वियोग कर दिला जख तुम यह भिटुअर मान बेर कर ला और भिटुट वियोग कर दिला तक क्योंकि तुम खूब सहजे बेर कर फिलते पर परिवर्तन का कत तमें परिवर्तन से खूब सहजे बेर फिलल प्रश्न ये ह्रदर गभरता पंचान्न मिलीमिटार है और वायर व्यसार्धा हे दुई सेंटीमिटार है तेल जो ह्रदे तलदेश ऊपरी तले आस तक आयतन की परिवर्तन है तो तुम्हें आगे बेर कर ला जो ऊपरी तले आस तक आयतन है कत तो बेर कर लो आयतन है यो तुम्हारा चाहिए क्योंकुलेट कर मान बसा दिल एनसार चले आसते से तर तुम कि करला जस्ट परिवर्तन का बेर कर ला परिवर्तन मैंने कि जस्ट वियोग कर दिला तो यही क्योंकि खूब ही सहज जिन जेटे कि ना हमें ये प्रश्न आसती है और मिलीमिटार क्योंकि अवश्य मिटार नीते हैं यह कर बोल तो देखो हमारे मिलीमिटार छो ना एस रोजी तो क्योंकि पंचान्न जो छो से पंचान्न के कर एक हज़ार दिए भाग करसी और एक हज़ार दिए भाग कर लम एक हज़ार दिए भाग कर मानी कि बोल तो टेन टू दि पर माइनस थ्री टेन टू दि पर माइनस थ्री तो आशा करी ये जिसटा सब आर क्लियर एवं तुम्हारा कारा आसले बुझते पर तक बार बोली देखो तेल ये क्योंकि प्रश्न बोलो कि ह्रदर गभरता पंचान्न मिलीमिटार और दुई सेंटीमिटार व्यसार्धे एक हे बुदबुद से आस्ते आस्ते जो ऊपर उठ से आयतन तो हमें जी आयतन बाढ़ तो आयतन बेड़े परिवर्तन का कथा से जिज्ञेस कर तो हमें शुरूते बेर कर लम नीचे जो आयतन छो से आयतन का कत एन तो धरे निलना धरि भि ओन कारण कि प्रश्न दीसे जो नीचे जो छो तक बुदबुदार व्यसार्ध छो दुई सेंटीमिटार तो दुई सेंटीमिटार व्यसार्ध थे नीचे तो आयतन का कत छो फोर बै थ्री पाए आर किूब तो हमें ये बेर कर फिलल नीचे आयतन का तो नीचे आयतन जी एख बेर करब कि ऊपर आयतन तो सूत्र हमें से ही पी टू भिटू बा समान समान कि पी ओन भिओन से भिटूटा बेर कर लम भिटू बेर मान ही कि बोल तो भिटू बेर मान ही हे कि ऊपर आयतन का तुम्हें एन नीचे आयतन छो मन करो तीन ऊपर आयतन हलो पाँच तेल परिवर्तन कत दुई ये पूरा प्रश्न चाहिए तो आशा करी एब सब क्लियर तो यह जिसगल क्यों खुबी सहज खूब सहज छो हाँ एक जन बेर फिलसे अच्छा सब एनसार बेर कर फिलसो जो एत चेन्ज हो भेरि गुड हाँ भि ओन भि टू तो आशा करी सबाई बुझते जो ये प्रश्न आस्ते धीरे देख लगा प्रश्नगूल पढ़ब देखो एकदम ही क्लियर हो जाए एकदम ही क्लियर हो जाए तो चलो आप प्रश्न देखी जो पर प्रश्न की कि बोल हाँ सबाई बेर करते तुम क्योंकि अंकगल भैलू देते पेस पंचान्न मिलीमिटारे को रद कि आसले है पंचान्न मिलीमिटारे रद तो बेपार क्योंकि आसान भैलूट बुझते तुम्हारे भैलूर दिखे टेंशन करना दरकार नहीं तुम्हें जस्ट जस्ट नियम मत अंकुर कर जावा यह हे कहनी कारण तुम्हें वास्तव चिंता करते जाओ ह्रदर गभरता पंचान्न मिलीमिटार तो वही लेवे तो रद आसले है ना तो 
তো যাই হোক চলো আমরা হচ্ছে পরেরটা দেখি এবার দেখবো যে খুব দ্রুত কিন্তু জিনিসগুলো আগাবে খুব দ্রুত তুমি বুঝতে পারবা আমাদের এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব দ্রুত আগাবে এখন কারণ আমরা কিন্তু জিনিসটা শিখে ফেলছি আমরা প্রশ্নটা শিখে ফেলাম ঢাকায় খুশি আসছিল এবার দেখো বাকি অঙ্কগুলো কিন্তু আমাদের না করলে উৎসবে এখন আমরা খুব দ্রুত বুঝতে পারবো আচ্ছা তো দেখো আমাদের কী বলছে যে স্থির তাপমাত্রায় পরেরটা লক্ষ্য করো স্থির তাপমাত্রায় ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান লিটার বায়ুপূর্ণ একটি বেলুনকে তার মানে স্থির তাপমাত্রায় এবার কিন্তু সরাসরি বলেছে তাপমাত্রা স্থিরা তাপমাত্রা স্থির মানে কি বলে সূত্র অর্থাৎ পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পি টু ফি টু তো স্থির তাপমাত্রায় ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান লিটার বায়ুপূর্ণ একটি বেলুনকে চল্লিশ মিটার গভীর পানির তল দেশে নেওয়ায় বেলুনটি এত লিটার আয়তন ধারণ করে লক্ষ্য করো বেলুনটা কত লিটার আয়তন ধারণ করে আমাদের প্রশ্ন কিন্তু ছিল কোনটা এই যেটা যে বলছে আমাদেরকে এই হচ্ছে আমাদের একটা রথ এবার আমাদের অঙ্কটা দুই মিনিট শেষ হয়ে যাবে পুরা সৃজনশীলটা কারণ তোমরা অলরেডি পারো বলছে স্থির তাপমাত্রা তখন বুঝছি আমরা যে বয়লের সুটো তার মানে পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পিঠু ফিটো হবে তারপর বসে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান লিটার বায়ুপূর্ণ একটি বেলুন তাহলে আমরা একটা বেলুন নিছি আমরা এই যে হ্রদের তল উপরিত একটা বেলুন নিছি এই যে একটা বেলুন নিছি মনে করো আমরা সেই বেলুনটার যে আয়তন সেটা কত ফাইভ লিটার বায়ুপূর্ণ তাহলে এইটার যে আয়তন ফাইভ লিটার আমরা উপরের দিকে কি ধরছিলাম ভিটু ধরছিলাম তারপর আমরা লিখে ফেলি উপরের দিকে যে আমাদের ভিটুটা সেই ভিটুটার মানটা কত হবে বসে ফাইভ পয়েন্ট লিটার বায়ুপূর্ণ একটা বেলুন বেলুনটাকে আমরা কী করছি চল্লিশ মিটার গভীর একটা যে হ্রদ সেই হ্রদের মধ্যে নিচ্ছি তাহলে আমরা বুঝতেই পারতেছি এই যে আমাদের গভীরতাটা সেটা কত মিটার চল্লিশ মিটার তারপরে আমরা এরপরে বসে নেওয়া হয় বেলুনটি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান লিটার আয়তন ধারণ করে তার মানে এই বেলুনটা আমাদের নিচে যখন চলে আসছে উপরে যখন ছিল তখন বড় ছিল কিন্তু নিচে যখন চলে আসছে আয়তনটা কী হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান লিটার আর নিচের জিনিসগুলোকে আমরা কী নাম দিছিলাম নিচের জিনিসগুলো নাম ছিলাম আমরা কি পি ওয়ান ভি ওয়ান তুমি বুঝতেই পারলাম আগে আয়তন ছিল ফাইভ লিটার এখন আয়তন হয়েছে কত ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান লিটার তার মানে নিচের আয়তনটা হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান লিটার এবং আমরা কিন্তু জানি যে কেন আসলে আয়তনটা কম এখন নিচের দিকে তো চাপ বেশি চাপ যদি বেশি হয় তাহলে কী হবে আয়তনটা কম হবে আমরা সেটা খুব সুন্দর বের করে ফেললাম যে ওয়ান পয়েন্ট লিটারের প্রশ্ন দেওয়া হয় এবার আমাদের বসে বেলুনটির সর্বোচ্চ প্রশ্ন ক্ষমতা নাইন লিটার বেলুনটার মধ্যে বায়ু ছিল কত ফাইভ লিটার তার মানে যদি নাইন এর বেশি হয় বেলুনটা ফেটে যাবে এটাই মানে সর্বোচ্চ প্রশ্ন ক্ষমতা ভালো আর ওই স্থানে অভিকর্ষ স্তর নাইন পয়েন্ট এইট দেওয়া এবার গ নাম্বারটা কী বলছে চলো আমরা লক্ষ্য করি তাই মানে আমাদের কিন্তু এই জিনিসটা দেওয়া এবং জিনিসটা দেওয়া নয় যেটা আমরা ধরে নিব সেটা কী এই যে আমাদের যে চাপটা সেই চাপের মানটা কিন্তু সেই চাপের মানটা আমি নিচে লিখতেছি সেই সেই চাপের মানটা কোথায় বলতো সেই চাপের মানটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে সেই এই যে চাপের মানটা উপরে পি টু সেই পি টুটা কত বলতো পি টুটা কিন্তু আমরা জানি এই যে উপরে পি টু কী বলছিলাম পি টু বলছিলাম হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপ তাহলে বায়ুমূল্যের স্বাভাবিক চাপ তো টেন টু ডিওয়ার ফাইভ প্যাস কেল তার মানে উপরের চাপটা আমাদের জানা তাহলে আমরা দুইটা জিনিস জানি একটা হচ্ছে যে পি টু জানি ভি টু জানি উপরের জিনিসগুলোর মধ্যে আর নিচে জিনিসগুলোর মধ্যে আমরা কি জানি নিচে আয়তন কত সেটাও জানি এবং নিচে যে আমাদের চাপ হবে সেই চাপটাও কিন্তু আমরা কল্পনা করছি আগে সেই চাপটা আমরা কী বলছিলাম বলতো তোমাদেরকে একটু আগে তো বলছিলাম জিনিসটা তাই না আমরা আমরা বলছিলাম হচ্ছে উপরে যে চাপটা থাকে সেই চাপটা তো হবেই টেন টু দিবার ফাইভ তো আমাদের চাপ হবে সাথে জেনে আর কি হয় সাথে কিন্তু আরও এইস রো জি এটা আরও যোগ করতে হয় এটাই বলছিলাম না নিচের চাপটা আশা করি সবার মনে আসছে এখন দেখো অঙ্ক শেষ আমাদের কিছু করতে হবে না জাস্ট আমরা মুখে বললেই তোমরা বুঝে ফেলতে পারবা বসে উদ্দীপক অনুসারে ওই স্থানের বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কত তার মানে কিন্তু আমাদের এই জায়গাটায় আরেকটা জিনিস বলেছে চল্লিশ মিটার গভীর তাহলে আমাদের কিন্তু যখন এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে যে যদি কিছু না বলে তার মানে টেন টু ফাইভ ঠিক আছে কিন্তু প্রশ্নেই কিন্তু এবার তোমাকে কোশ্চেন করছে প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু তোমাকে একটা জিনিস বলে দিচ্ছে এবার যে তাহলে তুমিই বলো যে আমাদের ওই জায়গাটায় যে বায়ুমণ্ডলীয় চাপটা কত সেটা কত তাহলে এবার আমরা আর ধরবো না সরাসরি ধরবো না অন্যান্য কেজে কিন্তু আমরা মানটা কী করতাম ধরে নিতাম তাহলে এবার কিন্তু কত প্যাসকেল আমি জানি না এই কত প্যাসকেল সেটাই বের করতে হবে তার মানে এই পি টু এ যে মানটা সেটাই আমার উদ্দেশ্য এবার বসে উদ্দীপক অনুসারে ওই স্থানে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কত জিনিসটা এক লাইনে সামারি করে দিচ্ছি প্রশ্নে বলা আমাদের একটা বেলুন ছিল যেই বেলুনের মধ্যে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান লিটার বায়ুপূর্ণ ছিল তার মানে ওইটার আয়তন সরাসরি বলা ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান লিটার উপরে যে চাপটা নর্মালি যদি কিছু না বলে আমাদের প্রয়োজন হয় তখন কিন্তু আমরা ধরে নিব যে হ্যাঁ বায়ুমণ্ডলের চাপটা টেন টু ফাইভ প্যাসকেল এটা ঠিক কিন্তু এই অঙ্কে ওরা ওইটাই বের করতে বসে
খুব সহজে কিন্তু অঙ্ক করে ফেলতে পারবা ব্যাপার হচ্ছে তোমার পরীক্ষায় অঙ্কগুলো পারা এটাই তো হচ্ছে ব্যাপার তাই না এখন হচ্ছে তোমাকে জাস্ট আস্তে ধীরে ধীরে এগুলো শিখতে হবে এই হচ্ছে ব্যাপার এবং তোমরা আশা করি অনেকেই হচ্ছে বের করে ফেলতে পারবা তো চলো আমরা এখন লিখি তাহলে কী লিখবো একদম আগের মতো জিনিস তাহলে আমরা লিখে ফেলি জায়গাটায় আমরা শিখছিলাম কি যে পি টু ভি টু সমান সমান হচ্ছে কত পি ওয়ান ভি ওয়ান এবার তোমাকে বেরি করতে বসে কার মান পি টু এর মানটা তুমি এই জায়গাটা লেখলা হচ্ছে এরকম যে পি টু এবং ভি টু এর মান কত ভি টু তুমি দেখতে পাচ্ছ কত ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান লিটার তুমি সেটা বসাই দিলা যে হ্যাঁ ভি টুয়ের মানটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান লিটার এবার এই পাশে কী লিখতেছি আমরা পি ওয়ান এবার পি ওয়ানের মানটা তুমি দেখতেই পাচ্ছ পি ওয়ানের মানটা কী থাকবে পি ওয়ানের মানের মধ্যে তোমাদের পি টু একটা আসেই যোগ এইস রোজি এইস এর মানটা কত বলতো এইস তো সরাসরি প্রশ্নে বলছে চল্লিশ মিটার তাই তুমি এইটুকু আলাদা করে হচ্ছে বের করে নিবা তুমি এইটা সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে দাও তাহলে চল্লিশ গুণ রো এর মান কত রোয়ের মান হচ্ছে আমাদের এক হাজার আর জি এর মান কত নাইন পয়েন্ট এইট এবং ভিউ এর সাথে আমরা কী বসাইতাম এর সাথে কী বসাইতাম এর সাথে বসাইতাম কত ভি ওয়ান বসাইতাম তাহলে এই পুরোটার সাথে আমরা কিন্তু কী করে দেব বলতো এই পুরোটার সাথে আমরা কিন্তু হচ্ছে এই পুরোটার সাথে আমরা কিন্তু যে কাজটা করে দিতে পারি তাহলে এখানে লিখলাম আমরা ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান এই যে এই পি ওয়ানের সাথে আমরা খালি কী করে দেবো ভি ওয়ানটা গুণ করে দেবো আর ভি ওয়ানের মানটা কত ছিল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান তাহলে কিন্তু সব কিছু শেষ তোমাকে খালি এই সমীকরণ থেকে বের করতে হবে পি টুয়ের মান দ্যাটস ইট তাহলে এখন কিন্তু আমাদের পুরো অঙ্কটুকু না করলে চলতেছে এখন তুমি জাস্ট করবা কি পি টু বের করবা কীভাবে তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ কত পি টুয়ের সাথে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান গুণ করা এবার এই ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানটা এর সাথেও গুণ করবা ওর সাথেও গুণ করবা আমি একটু একলেন করেও দেখাই যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু পি টু আর সাথে কী থাকবে সাথে থাকবে সে যোগ এই ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানটা তো ওদের সাথেও গুণ হবে তাই না তখন তুমি কী লাগবে যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান গুণ ওই সেখানে যা যা ছিল সবার সাথে গুণ করে তুমি কিন্তু চাইলে হিসাব করে বের করে ফেলতে পারবা এক হাজার গুণ কত নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে এইবার দেখো এইখানে তোমার একটা জিনিস আছে আর এখানে কত আছে যে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান পি টু দেখতে পাচ্ছ এই জিনিসটা প্লাস আকারে আসে এই জিনিসটা যখন এই পাশে আসবে মাইনাস আকারে আসবে তখন তুমি ফাইভ থেকে যখন এই ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানটা বিয়োগ করে দিবে তখন তোমার কত আসবে আসবে ফোর দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে ফোর পি টু আর এখানে তো বিশাল এই জিনিসটা গুণ করলে একটা মান পাবা এই মানটা চলো আমরা করে ফেলে দেখি আমাদের কত আসে একটা চলো আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে করি তা আমাদের এই জিনিসটা কত আসবে আসছে আমাদের হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান গুণ হচ্ছে আমাদের চল্লিশ গুণ আছে আমাদের হচ্ছে এক হাজার গুণ আছে হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে আমাদের উপরে বিশাল একটা মান আসছে সেই মানটা আমরা লিখে ফেলি আমাদের অনেক লিখে আসবে ফোর থ্রি ওয়ান টু ডাবল জিরো আর ভাগ করবো কত দিয়ে বলতো ভাগ করবো হচ্ছে কত ফোর দিয়ে ভাগ ফোর আসে এবং দেখতে পেলে আমাদের কত আসছে প্রায় হচ্ছে আমাদের এইটা চলে আসছে যে পি টু এর মানটা আমাদের আসছে হচ্ছে ওয়ান জিরো সেভেন এইট জিরো জিরো মানে এত প্যাসকেল দ্যাটস ইট তার মানে কিন্তু খুবই সহজ জিনিস ছিল এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের এই জায়গাটাই নতুন শেখার কিছু ছিল না আমরা কিন্তু এইটুকু বেসিক আগেই তোমাকে আস্তে ধীরে শিখে আসছি কারণ অনেকেই বলছিল যে এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের অনেকেরই সমস্যা আছে কিন্তু আমি খুবই আস্তে ধীরে বলছি আর অনেকেই কিন্তু আসে যারা কিন্তু এই জিনিসগুলো খুবই পারে তাদের কাছে কিন্তু মনে হবে আহ এগুলো তো সহজ জিনিস কিন্তু পারি তো তাছাড়া সবার কথা চিন্তা করতে হয় কারণ অনেকে আসে একটু দুর্বল তারা কিন্তু অনেক সময় এইগুলো সমস্যা ফেস করে তাদের কিন্তু আস্তে ধীরে বলা যেন তারাও শিখতে পারে তো আশা করি এই জিনিসটা ক্লিয়ার এই জিনিসটা খুবই ক্লিয়ার কিনা বলো এবং তার পরেরটাও কিন্তু আমরা খুব সহজে করে ফেলতে পারবো হ্যাঁ তোমাদের অনেকের এই রেজাল্টটা চলে আসছে ভেরি গুড ওকে তো ঠিক আছে চলো আমরা হচ্ছে এর পরেরটা দেখি আশা করি জিনিস সবার ক্লিয়ার এবং তোমরা বলো এই জিনিসটা তোমরা সবাই বুঝতে পারছো কিনা তোমাদের ক্লিয়ার কিনা আর কারা এই জিনিসটা পারত না কিন্তু এখন শেখে ফেলছো তার সবাই একটু কমেন্ট করে জানাতে পারো তোমাদের কমেন্টটা আমি একটু দেখি এরপরে কিন্তু আমরা আরও জিনিসগুলো দেখবো খুব দ্রুত দ্রুত দেখবো জিনিসগুলো করতে কিন্তু আমাদের এত বেশি সময় লাগবে না কারণ হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আমাদের একই রকম জিনিস তো একই রকম জিনিসটা আমার বারবার করার দরকার নেই তা বুঝতে পারছো এবং তোমাদের কারা কারা ক্লিয়ার একটু বলো হ্যাঁ রাবি বলছে একটু ভাই একটু ফাস্ট করান ঠিক আছে ভাইয়ের সমস্যা না আমি একটু ফাস্ট করবো কারণ এতক্ষণ তুমি হয়তো বা জিনিসটা পারো অনেকেই এরকম থাকতে পারে জিনিসটা জানে না তো তাদের জন্য আমরা একটা আস্তে ধীরে মেন জিনিসটুকুও দেখাই দিলাম এরপরে কিন্তু খুব দ্রুত আমরা করে ফেলতে পারবো আমাদের কিন্তু আগে বলছি এই চ্যাপ্টার কিন্তু মেনলি আমাদের দুইটা টাইপের সিকিউ তো একটা টাইপের সিকিউ কিন্তু হয়েই গেল তো বুঝতেই পারতেছো বাকি কী থাকবে আর বাকি লাস্টে কিন্তু আমি বেশি একটু একটু আলোচনা করে দিবো তোমাদের জন্য হ্যাঁ সবাই বলছে হচ্ছে ক্লিয়ার ফয়সা ব
হ্যাঁ ভাই সরাসরি কি বোর্ড প্রশ্ন আসবে ইয়েস ওকে বক্তিয়ার বলছে বুঝছি আশা করি মোটামুটি তোমরা সবাই বুঝছো এবার চলো হচ্ছে তাহলে আমরা পয়েন্টগুলো দেখি এবং তোমরা যদি অল্প মানুষ যদি বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু হবে অনেকে কিন্তু এই জিনিসটা এই চ্যাপ্টারগুলো আগেই পারো এবং তাদের কাছে কিন্তু জিনিসগুলো বেশি সহজ মনে হবে তো তাদের কাছে কিন্তু একটু অন্যরকম মনে হতে পারে তো সমস্যা নেই বাকি সবাইদেরকে শিখে দাও ওকে দেখো তাহলে আমাদের পরের প্রশ্ন দেখো আমার পরের প্রশ্ন চলে যায় নাকি ও সে থেকে এসে আমি প্রথমটা বুঝলাম বলছে উল্লেখিত বেলুনটিতে বিশেষ ব্যবস্থায় তল দেশে থাকা অবস্থায় আরও ওয়ান লিটার বায়ু প্রবেশ করিয়ে মুখ বন্ধ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হলো তার মানে আমাদের আগে কি ঘটনা ছিল বলতো আমাদের আগে ঘটনা ছিল এরকম এই যে আমাদের হচ্ছে এরকম ছিল আমরা ওই বায়ুর বুদবুদটাকে যখন নিচে আনছি নিচে আনার ফলে এইটার যে আয়তন সেই আয়তনটা কত হয়েছিল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান লিটার হয়েছিল মনে আছে না তোমাদের সবার তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান লিটার আয়োজন আগে ছিল এরপরে এর মধ্যে আমরা কি করছি আরও এক লিটার বায়ু প্রবেশ করাইছি তার মানে আগে ছিল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান লিটার কিন্তু নিচে আমরা কোনো একটা বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে করছি কি এই আয়তনটা আমরা আরও এক লিটার বাড়াইছি আরও এক লিটার বাড়ানো মানে কি বর্তমানের আয়তন হয়ে গেছে কত তাহলে বর্তমানে আয়তন হয়েছে কত টু পয়েন্ট ওয়ান লিটার তার মানে বর্তমানে এটার নিচে যে আয়তনটা ছিল সেই নিচে আয়তন বর্তমান হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান লিটার আমরা কি বলছিলাম আগে বলো তো লিখতাম আমরা নিচের আয়তনগুলো কি পি ওয়ান ভি ওয়ান তাহলে ভিওনের মান কত ভিওনের মান কিন্তু টু পয়েন্ট ওয়ান লিটার কারণ প্রশ্ন বলছে আরও এক লিটার বায়ু প্রবেশ করাইছি ভালো আর পি ওয়ানের মান তো তুমি জানো পি ওয়ানের মানটা কি হয় বলতো উপরে যে চাপটা থাকে একটু আগে আমরা বের করছি উপরে চাপটা পি টু এর মানটা উপরে যে চাপটা ছিল সেই চাপটা যোগ সাথে আর কি হয় এইস রো জি নিচে জিনিসটা আমার জানা একইভাবে উপরে চলে যায় চলো উপরে যখন উপরি তলে আসবে সেই উপরি তলে যে চাপটা সেই চাপটা তো আমরা অলরেডি বের করছি পি টু এর মানটা সেই পি টু এর মানটা কত টেন টু দি পর আমরা এই যে বের করছিলাম একটু আগে যে টেক কতদিন আসলো ওয়ান জিরো সেভেন এইট জিরো জিরো ওরকম একটা ভ্যালুর মধ্যে বের হয়েছিল তো পি টু এর মানটা আমরা বের করছি ওয়ান জিরো সেভেন এইট জিরো জিরো ওকে এত ব্যস্ত ক্লাস ছিল এবার যে ভিটু সেই ভিটু এর মানটা চলো আমাদের কি হবে বা ভিটু নিয়ে আমাদের কি কথা বলছে সেইটা একটু লক্ষ্য করি যে আমাদের আসলে ভিটু নিয়ে আমাদের কি কথাটা তারা বলছে যে আমাদের আসলে ভিটু নিয়ে তারা কি কথা বলছে সেই কথাটা আমরা চলো লক্ষ্য করি প্রশ্নের দিকে তাকায় দেখো বুঝতে পারবা বলছে ছেড়ে দেওয়া হলে যখন উপরে আসবে তখন অক্ষত অবস্থায় পানির উপরে চলে আসবে কি না এটা জিজ্ঞেস করছে তো চলে আসবে কি তো বলছে বেলুনটা সর্বোচ্চ প্রশ্ন ক্ষমতা কিন্তু আমাদের বলছে কত নাইন পয়েন্ট ফাইভ লিটার তার মানে বেলুনটা সর্বোচ্চ নাইন পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত কী হইতে পারে প্রসাহিত হইতে পারে নিচে বর্তমানে আয়তন টু পয়েন্ট ওয়ান লিটার যখন আস্তে 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 উপরে উঠবে উপরে উঠতে উঠতে একদম উপরি তলে চলে আসবে তখন আমরা কী জানি আয়তন তো বাড়বে তো আমাদের কাজ হবে শুধুমাত্র এটাই বের করা যে উপরে যখন আসবে তখন আয়তনটা কত আয়তন মনে করো দশ লিটার হয়েছে নিচে যা ছিল উপরে আসতে আসতে আয়তন দশ লিটার উপরে যে আয়তন দশ লিটার হয় আর আমার সর্বোচ্চ প্রসারণ ক্ষমতা নাইন পয়েন্ট ফাইভ লিটার সর্বোচ্চ প্রসারিত হইতে পারবে নাইন পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু আমার জিনিসটা হয়ে গেছে কত দশ তাহলে দশ পর্যন্ত নিতে পারবে না ফেটে যাবে তাহলে আমি তখন বলবো কি যে বেলুনটি অক্ষত অবস্থায় উপরে আসতে পারবে না তাহলে তোমার খালি কী বের করতে হবে এই সেম সূত্র দিয়ে একই জিনিস দেখে খালি কী বের করতে হবে ভিটু বের করতে হবে তাহলে আমরা তাহলে কী লিখবো ইস্টার করার দরকার নেই যে সেম দেখাই দিচ্ছি তোমাদেরকে তাও লিখবো কি আমরা পি টু ভি টু সমান সমান কী বলতো পি ওয়ান ভি ওয়ান এখন তোমরা নিজেরাই পারবা তাহলে বের করবা কি ভি টু বের করবা এই সব ভ্যালু তুমি জানো আমরা কি করার করলাম না আমরা পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই কত পি টু সব জিনিস তোমার জানা এইসের মানটাও তুমি জানো এইসের মানটাও চল্লিশ মিনিটার সবই তোমার জানা প্রত্যেকটা জিনিস জানা তুমি খালি বসায় দাও ভিটু বের করবা এবং এই ভিটু বের করে দেখ বা এই ভিটু এর মানটা কত আসবে কেউ কি ভিটু এর মান বের করছো কিনা কেউ যদি ভিটু এর মান বের করে থাকো বলো যে কেউ কি ভিটু এর মানটা বের করতে পারছো কিনা হ্যাঁ যেহেতু আমরা উপরটাকে লিখছি ভি টু তাহলে আমরা উপরের আয়তনটা বের করবো শেষ মানে উপরের তলে যখন আসবে সেই আয়তনটা বের করবো তাহলে কিন্তু কাজ হয়ে যাবে ঠিক আছে একজন বের করছে হচ্ছে হ্যাঁ নাইন পয়েন্ট সেভেন ফোর ঠিক আছে চলো আমরা বসাই দিই বের করছে হচ্ছে সামিয়া নূর চলো আমরা হচ্ছে যেহেতু সামিয়া নূর বের করছে এটা বসাই দিই আমরা আসছে নাইন পয়েন্ট সেভেন ফোর নাইন পয়েন্ট সেভেন ফোর আসছে আমাদের উপরের যখন যাবে তখনকার আয়তন তো আমরা দেখছিলাম কি নাইন পয়েন্ট ফাইভ লিটার পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে কিন্তু আমাদের বেলুনটা কতটুকু আয়তন ধারণ করবে নাইন পয়েন্ট সেভেন ফোর লিটার তার মানে কি বেশি হয়ে গেছে তার মানে অক্ষত অবস্থায় পৌঁছাতে পারবে না তুমি বলে দিবা সুতরাং অক্ষত অবস্থায় পৌঁছাতে পারবে না হ্যাঁ অনেকে বের করছো নাইন পয়েন্ট সেভেন ফোর ভেরি গুড তো আশা করি বুঝতে পারছো জিনিস একদম সহজ
আমরা যখন উপরে যে চাপটা থাকে সেই চাপ তো নিজে চলে আসবে প্যাসকেলের সূত্রের জন্য আর সাথে আরও এই সোজি যোগ হয় কারণ তরলের অভ্যন্তরে বা নিচে এক্সট্রা একটা চাপ থাকে আমরা সবাই পড়ছি নাইনটিন এটা তরের অভ্যন্তরে চাপ পি সমান এই সোজি তাহলে এই তরলের নিচে থাকার কারণে তোমার একটা চাপ থাকবে সেই চাপটা আমরা যোগ করছি এই স্রো জি এখানে এইস মানে গভীরতা রো মান হচ্ছে ঘনত্ব আর জি মানে নাইন পয়েন্ট সবাই জানো ঠিক আছে এগুলো খুবই সহজ এগুলো খুবই সহজ লাগবে তোমাদের জন্য হ্যাঁ একজন বলছে হচ্ছে জানাতুল বলছে ভাই আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার ঠিক আছে চলো তাহলে হ্যাঁ আমরা পরেরটা চলে যাই একজন বলছে ক্লিয়ার ওকে তো চলো আমরা আছে এর পরেরটা দেখি এর পরেরটা তো এর পরেরটা কী বলছে চলো দেখা যাক আমরা কিন্তু এবার একটু দ্রুত আগাবো এবার দেখো এই প্রশ্ন আমাদের করার দরকার নাই তোমরা নিজেরাই পারবো করতে পারবা তো সেই নিজেরা যদি করতে পারো তাহলে আমাদের প্রশ্নটা কী বলছিলো সেটা একটু খেয়াল করি বলছে একজন ডুবরি লবণাক্ত হ্রদের গভীরতা পরিমাপের জন্য এত চাপে এত আয়তনের একমূল হিলিয়াম গ্যাস ভর্তি বেলুনকে হ্রদের পৃষ্ঠ হতে তল দেশে নিয়ে যাওয়া এর আয়তন অর্ধেক হলো তার মানে আগে যে আয়তন ছিল এখন নিজে যখন নিচে নিয়ে গেছি আয়তনটা কত হয়েছে অর্ধেক হয়েছে তাহলে আমরা চলো অর্ধেক যে হয়েছে তাহলে আমরা এক কাজ করি এই জিনিসটা একটু ছোটো করে এঁকে ফেলি তাহলে আমাদের এই ছিল উদ্দীপক উদ্দীপকে কী বলছিল বলছিল যে উপরে যে আয়তনটা ছিল এই বুদ্ধুটা যে ছিল উপরে যে আয়তনটা ছিল সেই আয়তন যখন নিচে আসছে সেই আয়তনটা কি অর্ধেক হয়ে গেছে তা আমরা উপরের আয়তন আর নিচের আয়তন কি কীভাবে লিখছিলাম যে নিকটু আগে সেটা চলো আমরা আবার লিখে ফেলি এই যে লিখতাম আমরা ভি টু এই যে লিখতাম আমরা পি টু সেটা আবার লিখি উপরের দিকে চলো তাহলে তুমি সাইডে লিখে নেবা এখানে দেওয়া আসে ফেলে লিখে নেবা তো উপরে যে আমাদের জিনিসটা দেওয়া আছে ভি টু সেই ভি টু এর মান কত সেই মান কি তারা কোথাও কি বলে দিছে দেখো কোথাও বলছে কিনা বলছে গভীরতা পরিমাপের জন্য এত চাপে তো আমি যদি চাপ দেওয়া থাকুক না দেওয়া থাকুক আয়তন সমস্যা নেই আমি ভি ধরে নিলাম তাও হবে কিন্তু এখানে সরাসরি দেওয়াই আছে বলছে একজন ডুবুরির লবণোত্ত হ্রদের গভীরতা পরিমাপের জন্য এত চাপে এত চাপে এত আয়তনের একমল হিলিয়াম গ্যাস ভর্তি বেরুন কি তাহলে যদি সরাসরি বলে দিচ্ছে আমার আয়তনটা কত এই যে ভি এর মানটা এই যে ভি এর মান টু পয়েন্ট ফাইভ টেন টু দু মাইনাস টু তাহলে তুমি এখানে বসাই দিতে পারবো চাইলে ভি ওনের ভি এর মানটা কত টু পয়েন্ট ফাইভ টেন টু দু মাইনাস টু ভালো কথা এবার তাহলে তোমাকে কী করতে হবে তুমি যেখানে বসাই দাও যে ভি এর মানটা তুমি ভি না লেখে তুমি সরাসরি কী করতে পারো চাই বসাই দিতে পারো যে আমাদের ভি এর মানটা কত যে টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টু এবার তাহলে ভি ওনের মানটা কত হবে তারা বলছে ভর্তি বেলুনকে হ্রদের পৃষ্ঠ হতে তল দেশে নিয়ে যাওয়া আয়তন অর্ধেক হয়ে গেল তাহলে আগে যে আয়তন ছিল তাকে আমরা কী দুই দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে আগে ছিল হচ্ছে কত আমাদের টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টু অর্ধেক মানে কি দুই দিয়ে ভাগ তাহলে আমি জিনিসটুকু বুঝলাম তো একইভাবে নিচে আমাদের কী হয় নিচে আমাদের পি ওয়ান হয় উপরে হচ্ছে পি টু হয় দেখো সরাসরি বলা উপরে চাপটা কত ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি টেন টু দি পার ফাইভ তাহলে লিখলাম আমি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি টেন টু দি পার ফাইভ মানে টেন টু পার ফাইভ লিখলাম সহজ করে এত প্যাসকেল তাই আমাদের প্যাসকেলে দেওয়া ছিল ওটা কী দেওয়া ছিল মিটার কিউবে দেওয়া ছিল সেগুলো তুমি লিখলাম সমস্যা নেই এবার নিচে যে চাপটা হবে সেই নিচের চাপটা কী হয় বলতো একটু আগে আমরা দেখছি যে নিচের চাপ কী হয় একটু আগে বললাম আমরা নিচের চাপটা কী হবে এক্সট্রা চাপ হবে উপরে যে চাপটা ছিল উপরে যে চাপটা ছিল সেই চাপের সাথে আমরা আরও কী যোগ করবো এইস রো জি এটা তো এখন বললাম তাই না এই যে অঙ্গ তো শেষ এখন দেখো আমাদের আরও একটা কথা বলছে যে ডুবুরি মন্তব্য করলেন হ্রদের গভীরতা নয় মিটার এটা ডুবুরির মন্তব্য ভালো কথা তারপরে বললো হচ্ছে কি উল্লক্ষ গ্যাস ও হ্রদের পানি তাপমাত্রা একই তাহলে আমরা যখনই বুঝছি যে আমাদের তাপমাত্রা একই তাপমাত্রা এক মানে কি আমাদের তাপমাত্রা স্থির মানে কি আমাদের হচ্ছে বলের সূত্র সেটা আমরা আগে থেকে জানি তাপমাত্রা নিয়ে কিছু চেঞ্জ করতে হবে না আমাদের ঘনত্ব দেখা আছে এক হাজার দেওয়া আছে জি এর মানও দেওয়া আর এর মানও দেওয়া ফাইন গরমে বলছে গ্যাসের তাপমাত্রা নির্ণয় করে এটা আমরা পরে একটু নির্ণয় করতেছি পিভি সমান এনআরটি আমরা নির্ণয় করব সেই জিনিসটা দেখার পরে তাকে চলো আমরা যেটা পড়তেছিলাম যে টাইপটা সেই টাইপটাকে ক্লিয়ার করি বলছে ডুবুরির মন্তব্যের সত্যতা যাচাই করো ডুবুরি আমাদের কী বের করতে বলছিল ডুবুরি বলছিল কি হ্রদের গভীরতা নয় মিটার তাহলে আমরা আবারও কী করবো আবারও হ্রদের গভীরতা বের করবো তাহলে আমাদের জাস্ট এগুলো আমরা করবো না আমরা তোমরা সবাই বুঝতে পারছো কী করতে হবে তাহলে আমরা লিখে ফেললাম যে পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান সমান কি পি টু ভি টু একদম সব জিনিসগুলো দেওয়া আসতো তোমার দেখো পি টু এর মানও তোমার দেওয়া আছে পি টু দেওয়া আসছে হচ্ছে কত টেন টু দুয়ার ফাইভ তোমার এখানে টেন টু দুয়ার ফাইভ দেওয়া তোমার হচ্ছে এই ভি টুটাও দেওয়া আছে ভি টু কত দেওয়া আছে তোমার যে টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টু দেওয়া পুরো ব্যাপারটা তোমার দেওয়া এই পাশে পি ওয়ানের ক্ষেত্রে তুমি লক্ষ্য করো পি ওয়ানও তোমার কিন্তু অনেক জিনিসপাতি দেওয়া কিন্তু কত
অর্ধেক হয়ে বলছিল তো দেখো সব জিনিস আমার জানা শুধু জানি না কি আমরা এইস জানি না তাহলে আমরা জাস্ট এই মানগুলো কাটাকাটি করেই কিন্তু বের করে ফেলতে পারবো খুব সহজে তো আমাদের এখানকার যে রো এর মানটা কত সেইটা তো কীভাবে বের করতে পারি চলো হিসাবও তোমাদের একটা দেখাই দিই তাহলে উভয় পক্ষ থেকে দেখো আমাদের এই টেন টু টুয়েলভ ফাইভ টেন টু ফাইভ এটা কাটা চলে যাচ্ছে এই টুটা নিচে আমাদের ভাগ আছে ওদিকে কী যাবে গুণ হয়ে যাবে তাহলে আমাদের জিনিসটা দাঁড়াবে হচ্ছে এরকম টেন টু টুয়েলভ ফাইভ যোগ এইস রো জি এই টুটা ভাগ আছে ওদিকে হবে গুণ তাহলে গুণ যদি করি কত আসবে টু ইন্টু টেন টু টুয়েলভ ফাইভ আসতেছে এবার এই টেন টু ফাইভটা যোগ আসে ওদিকে কী যাবে বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে ঘটনা আগের মতো তাহলে এইস রো জি সমান সমান কী আসবে দুইটা টেন টু দিওয়ার ফাইভ থেকে এই একটা যদি আমি বিয়োগ করে দিই থাকবে একটা টেন টু দিওয়ার ফাইভ আমি যদি বের করতে চাই এইস এর মান তাহলে আমরা কী করব সেই টেন টু দিওয়ার ফাইভকে আমরা ভাগ করে দেবো কী দিয়ে এই যে আমাদের রো আছে এই যে আমাদের জি আছে ভাগ করে দেবো রো এর মানও আমাদের প্রশ্নে সরাসরি দেওয়া পানির ঘনত্ব আবার জি এর মানটা আমরা জানি নাইন পয়েন্ট এইট তো বসালে কিন্তু আমাদের সুন্দর মতো এই এইস এর মানটা আসবে এবং তোমরা একজন এই মানটা বের করে দেখো তো আমাদের যেই ডুবুরি ছিল সেই ডুবুরির সাথে মিললো কি না ডুবুরি বলছিল নাইন মিটার তারা বলছে ডুবুরির মন্তব্যে সত্যতা যাচাই করো তাহলে আমরা দেখবো বের করে এই ডুবুরির জিনিসটা আমাদের নাইন মিটার আসছে কি না নাইন মিটারের বেশিও আসতে পারে নাইন মিটারের কমও আসতে পারে যদি নাইন মিটার আসে তাহলে বলবো হ্যাঁ ডুবুরির সঠিক কথা বলছিল আর যদি নাইন মিটারের কম বেশি আসে তাহলে আমরা বলবো কি যে না ডুবুরির মন্তব্যটা কি সঠিক হয় নি তো তোমরা একটু বের করে দেখো যে ডুবুরির মন্তব্যটা সঠিক হয়েছে কি না তোমরা একটু বের করো আমরা কিন্তু ঘন নম্বর করতেছি ঘন নম্বর বলছিল কি ডুবুরির মন্তব্যে সত্য যাচাই করো তো তাপমাত্রাটা আমরা পরে করতেছি যে তাপমাত্রা কীভাবে করবো পৃথিবী সমান এনার্জি সেটা বেসিক একটু বলে দিই তারপরে করবো আমরা হ্যাঁ তাহলে সবাই বের করে তো কত আসছে সবাই একটু বের করে দেখো যে হচ্ছে কত আসছে ডুবুরির মন্তব্যটা বা ডুবুরি কি বলছিল হুম তো এটা ভাগ করে দিবা ভাগ করে দিবি যে এই মানটা আসবে সেই মানটা দেখে তুমি বুঝবা তুই দেখো যে বাংলা কথাই শেষ এটা তোমার নাইন মিটার আসছে নাইন মিটার ছিল কিন্তু তোমার আসছে অন্য কিছু তো মানে কি মন্তব্য সঠিক না শেষ দ্যাটস ইট আর কিছু করার দরকার নেই তার মানে ডুবুরির মন্তব্যটা সঠিক না অনেকেই তোমরা বের করতেছো সঠিক না সঠিক না গড ঠিক আছে আশা করি জিনিসগুলো বুঝতে পারছো তোমরা আমাকে ছোট্ট করে জাস্ট এক মিনিট সময় নিয়ে একটু জানো যে তোমরা আমি যে কথাগুলো তোমাদেরকে বলতেছি এইগুলো দেখাইলাম আস্তে ধীরে তোমরা এই জিনিসগুলো বুঝতে পারছো কিনা বা বুঝতে পারতেছো কিনা যদি বুঝতে পেরে থাকো অবশ্যই কমেন্ট করে জানো তাহলে আমি বুঝবো যে না হ্যাঁ তোমরা বুঝতে পারতেছো আমি এভাবে কন্টিনিউগুলো তোমাদের জন্য ভালো হয় অথবা তোমরা কোনো চেঞ্জ চাইলে সেটা জানাইতে পারো তো ছোট্ট এক মিনিটের বিরতি নিচ্ছি নিয়ে তোমাদেরকে জাস্ট কমেন্ট করতে বলবো এখন তোমরা এই যে জিনিস তোমাকে আমি আস্তে ধীরে আস্তে ধীরে দেখাইলাম কারণ অনেকে হইতে পারে যে জিনিসটা জানে না অনেকে হইতে পারে যে আগে থেকে সেই জিনিসটা জানে অনেকবার পড়ছে অনেকবার পড়ছে যার কারণে তার কাছে এগুলো দুধ ভাত পানি ভাত সেগুলো তো না করলেও চলে কিন্তু অনেকেও তো এমনও থাকতে পারো যে আগে করোনায় কিন্তু শেখার জন্যই তো আসছো তাই না তো এরকম যারা ছিলা বা আসো তারা আসলে বুঝতে পারতেছো কিনা তারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও যে বুঝতে পারতেছো কিনা কেমন লাগতেছে একটু ছোটো করে জানাও বা কোনো চেঞ্জ দরকার কি না ওকে দেখি তোমরা কি বলছো হ্যাঁ তো মাহাবুরন বলছে হচ্ছে জি ভাইয়া ক্লিয়ার তারপর হচ্ছে জান বলছে হচ্ছে বুঝছি ভাইয়া সায়েদ বলছে হচ্ছে জি ভাইয়া ক্লিয়ার শারমিন বলছে হচ্ছে হ্যাঁ অনেক ভালোভাবে বুঝছি গুড আচ্ছা হ্যাঁ মানগুলো আমরা হিসাব করেও দেখাই দিব সমস্যা নাই তো দেখাই দিলাম মানগুলো হিসাব করে বসেও তো দেখাই দিলাম সমস্যা নাই এটা তো নিজেরাও করতে পারবো চাইলাম আমরা আচ্ছা রোজ বলতে হচ্ছে ভাইয়া আগে অনেক প্রবলেম ছিল আজকে আপনার ক্লাস করে টোটাল ক্লিয়ার হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ সমস্যা নাই দেখো সুমায় বলছে ভাই আপনি একটু আস্তে ধীরেই করেন এমনিতেই অনেক ভালো বোঝান ঠিক আছে সমস্যা নেই তোমরা অনেকে অনেক রকম কথা বলতে পারো যে অনেকে বলছে ভাই একটু ফাস্ট করান বলছে আস্তে ধীরেই করান সমস্যা নেই আমি আস্তে ধীরে থেকে আর একটু আস্তে একটু বেশি জোরে করলেও তোমরা যেন বুঝতে পারো সমস্যা নেই কারণ শুরুর দিকে একটু আস্তে ধীরে বুঝাই নিলাম এখন কিন্তু তুমি সিনেসগুলো দেখেই দ্রুত দ্রুত করতে পারবো আর কি হচ্ছে ব্যাপার তো সেটা সমস্যা নেই হ্যাঁ যারা আগে এই চ্যাপ্টারটা করে নেয় তাদের জন্যই কিন্তু আসলে আস্তে ধীরে করাইলাম আর কি ওকে হ্যাঁ অনেকেই বলছো বুঝতে পারছো আচ্ছা হ্যাঁ বলছে ঈশ্বর বলছে ভাই একটু সরেন হ্যাঁ এই যে দেখো সমস্যা নাই আচ্ছা মাহমুদা বলছে হচ্ছে ভাই বুঝতে পারছি ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ একজন বলছে ভাই নিউটন পার মিটার স্কোয়ার কেন হ্যাঁ চাপের একক তো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার প্যাস কেলে এটা তো অ্যাটলিস্ট জানো এটা তো এবার আচ্ছা কবির বলছে হচ্ছে ভাই আপনার বর্ণ ধরনটা সেই ঠিক
ओके ठीक है चलो आशा करी ये टाइप तुम्हारे क्लियर होमी प्रथम ये टाइप एत बे समय कर लम कारण भाई तुम्हार परीक्षा टेप्ट आस तुम जो आगे पे थको भलो और जो ना पे थको तुम्हें एकदम हाथ कलम शिखाई दीची तुम्हें ये अवश्य परीक्षा पारते है कारण ये परीक्षा आसने तो परीक्षा जो देखा यूनिगू आसते से तरह जो ना पारो तो क्योंकि एक समस्या तो हमें जान करते आसते धीरे एकटू समय दिल ओके ठीक है चलो समस्या नहीं आस्ते धीरे थी आस्ते आस्ते एक फार्ष्ट आगे समस्या नहीं ओके तुम्हारा ठीक है सबाई थकते थको और ग्राफगलो आस्ते आस्ते देखो समस्या नहीं तो चलो हमसे एक देखी एक बेसिकर दिखे जाए जिस क्लियर एरपर जो आो जिनगो देखो तक आो क्लियर है जिस तुम्हारे आगे ही देखा दिल जिस जिसटा देखान इम्पर्टेंट छोड़ सब आगे जिस देखा दिल तो यार चलो हमें जो बेसिक छम से बेसिको देखो और साथ ही साथ ही गैस तापम्रा निर्णय करो देखो समस्या नहीं तक चलो हमें तो बेसिक बेपार्थी एक शुरू थी आपको देखा तुम्हारे तो हमारे चैप्टर शुरू तेई जिन सब मोटमोटी जाना हमारे फार्ष्ट छो कि किसी बॉल सूत्र तैयार तो बॉल सूत्र गो चलो एक बेसिको देखें एक खूब द्रुत बेसिको देखो तो बॉल सूत्र क्षेत्र में मेन कथा कि बॉल की बोलो जो तापम्रा स्थिर थे तापम्रा जो स्थिर थे और जो निर्दिष्ट भरे को गैस नहीं क्षेत्र में कि है हमारे चाप और आयतन व्यस्त अनुपाधिक है और से ही क्योंकि पाई चाप आयतन जो व्यस्त अनुपाधिक है सूतरा पी ओन भि ओन समान समान कि पी टू भिटू यूक जिस करारे क्योंकि एक सीजनशील देखल एरपर हमें क्योंकि एखे आो जिनगो एक ग्राफ्टो एक मन रखते हैं जो आसमें पी भियर साथ ग्राफ छो परीक्षा अनेक समय आसे परीक्षा सरसि आसते परे ये बल सूत्र क्षेत्र में चाप और आयतने सम्प्रवित व्यस्त अनुपातिक सूतरा ये जो ग्राफ्ट है से ग्राफ्ट कि है ये ग्राफ्ट सबा जी कि रेक्टेंगुलर हाइपार बोलो आयतकर अधिवृत्त ग्राफ है पी आर भियर ग्राफ्ट जीतु हमें व्यस्त अनुपातिक और व्यस्त अनुपातिक हारे कम से मैंने चाप बाढ़ा क्योंकि आयतन कमते थको मैंने तो व्यस्त अनुपातिक सम्पर्क है कि ये जो पी समानुपातिक वन बी एबारे ए रकम प्रश्न आसत सरसि पियर साथ भियर ग्राफ तेल एबार तुम्हें सम्पर्क लक्ष्य करो पी एर साथ भि व्यस्त अनुपातिक क्योंकि वन बी तो समानुपातिक समानुपातिक हमें कि देखिए जो मूल बिंदु में सरल रखा हो पी एर साथ भियर ग्राफ्ट कि है ए रकम अथवा भियर साथ बी एर ग्राफ क्या ए रकम उल्टाओ क्यों होते और आो एक इम्पोर्टेंट ग्राफ जो परीक्षा बेस आसे बहुत कमन जिस भियर साथ पी भि एर ग्राफ एबार एक जिस बल सूत्र बल सूत्र मानीटा कि मान हे को निर्दिष्ट तापम्रा जो एक निर्दिष्ट तापम्रा निर्दिष्ट भर जो गैस थको से चाप और आयतने गुण फल्ट ध्रुवक थको ध्रुवक थका मान कि मान हे एरम जो तुम्हें आयतने मान जो बाढ़ाओ कम ना क्या पी भि एर मान बाढ़ कमेना यह छोटे एक इनफरमेशन छोड़ बल सूत्र बेपार एबारे ये सूटर पर चलो हमसे देखे फिली हमारे चार्ल्स की बोल चार्ल्स बेसिक गोर छोटे जिने कारण चार्ल्स बॉल जो दिए क्योंकि परीक्षा प्रश्न आसते परे बॉल का शुरूते ही देखा अंक कर लम कारण ये टेप्ट खूब इम्पोर्टेंट छो ह्रद गभरता परीक्षा आसने एब चार्ल्स बेपार तुम्हारा सबाई जो चार्ल्स क्षेत्र के स्थिर थकत चार्ल्स क्षेत्र में चाप के स्थिर रखत चाप जो स्थिर थे चाप स्थिर थकले सम्पूर्ण हित कार मध्य आयतन तापम्रार मध्य और तक हमें देखल आयतन का कि परम तापम्रा समानुपातिक तापम्रा बाढ़ आयतन बाढ़े तापम्रा कमाले आयतन कमे एरपर हमारे छो कि तापम्रार साथ ही सम्पर्क लिखत तक दाड़ा तो कम भाव भि ओन बिओ वन समान समान कि भि टू बी टू जिस क्या सबाई देखे आस सबाई जी भियर साथ टीएर सम्पर्क समानुपातिक अर्थात तापम्रा बाढ़ा आयतन बढ़े आयतन बढ़ले तापम्रा बढ़ भि ओन बी ओन समान भिटू बी टू सम्पर्क छो बल चार्ल्सर पर क्यों जिस कि बोल तो जिस हे रेनोर चापियों सूत्र तुम्हारा एट द्रुत एक तुले फेलो हमें ऊपर का मुझसे कारण हाँ तुम्हारा ऊपर का तुले ही फेलो तो ये तुम्हारा नीचे लिखते थको एबार बोलते थी और कथाओ बोलते थी जमन सिलो जिनटा कि हमारे से रेनोर चापियों सूत्र तो से ही रेनोर चापियों सूत्र मध्य हमें कि छो बो तुम्हारा सबाई निजे बो जो जो रेनो कि बोल जो आयतन जो स्थिर थे तम मैं ये जगह क्ज कर लम का नहीं एक बार तापम्रा स्थिर करसे एक बार कि स्थिर कर चाप स्थिर करसे तेल बाकी थकल के आयतन तेल आयतन जो स्थिर है से ही क्षेत्र में आयतन स्थिर थकल के बोली रेनोर सूत्र तेल रेनोर सूत्र ये रेनोर सूत्र तेल रेनोर सूत्र चेक कर देखे आसो ओके तो रेनो कि बोल जो आयतन स्थिर थे को निर्दिष्ट भर गैसर जो आयतन स्थिर थे तो हमें जो चाप एवं तापम्रा ये सम्पर्क क्यों छो समानुपातिक मैंने तुम देखते पाला जो चापर साथे तापम्रा सम्पर्क समानुपातिक आर आयतने साथ तापम्रा सम्पर्क समानुपातिक क्योंकि चाप और आयतन छो व्यस्त अनुपातिक तो यहन दिखे हमें सूत्र क्यों पे जाब से सबा मोटामुटी जी पी ओन बी ओन समान समान कि 
যে পি টু ডিভাইড বাই কত টি টু তো এটাকে আমরা বলতাম হচ্ছে রেনোর চাপের সূত্র এগুলো খুবই কমন জিনিস এগুলো আমরা সবাই জানি তারপরে একবার ছোটো করে মনে করে দিলাম তাহলে আমাদের বয়েল চার্লস রেনো এরপরে কিন্তু আমাদের আছে সমন্বয় সূত্র তারপরে কিছু আমাদের অনুসিদ্ধান্ত সেগুলো আমরা জাস্ট এরকম করে জেনে রাখি কারণ পরীক্ষায় যখন আসবে যখন তুমি এইটুকু ব্যবহার করে অঙ্কটুকু করতে পারি এই জিনিসটাও খেয়াল রাখতে হবে তো এই জিনিসটুকু আশা করে সবারই ক্লিয়ার এবার চলো তাহলে আমরা হচ্ছে এই রেনোর পরে আরও সমন্বয় সূত্র যেগুলো ছিল সেগুলো একটু বলি তো এগুলো জাস্ট তোমরা কিন্তু জাস্ট একবার করে দেখলেই হয়ে যাবে কারণ এগুলো কিন্তু আমাদের খুবই কমন ব্যাপার এগুলো সবাই আমরা জানি কম বেশি তো তাও একবার করে আমি বলে দিলাম এরপরে আমাদের এইটুকুর পরে বেসিকি আমাদের কী আরও আলোচনা ছিল আরও এরপর ছিল হচ্ছে আমাদের কি সমন্বয় সূত্র এগুলো জাস্ট তোমরা একবার করে ছোটো করে লিখে রাখো খাতার মধ্যে তাইলি হবে আর কি এরপর ছিল আমাদের সমন্বয় সূত্র সমন্বয় সূত্রের মধ্যে কী ছিল যে বয়েল এবং চার্লস তারা দুজন যে সূত্রটা বলছে তাদেরকে মিক্স করে আমরা সম্পর্ক বানাইছি সেই সম্পর্কে আমরা কি দেখছিলাম বলতো আমরা এই জিনিস দেখছিলাম না আয়তনের সাথে তাপমাত্রা সম্পর্ক সমানুপাতিক আমরা এটা দেখছিলাম আয়তনের সাথে চাপের সম্পর্ক কী ব্যস্তনুপাতিক বা চাপের সাথে আয়তনের সম্পর্ক কী ব্যস্তনুপাতিক তাহলে এইখান থেকে কিন্তু আমরা সরাসরি লিখতে পারি কি লিখতে পারি যে ভি এর সাথে টি এর সম্পর্ক ভি এর সাথে পি এর সম্পর্ক এই দুটোকে মিক্স করে লিখি একসাথে তাহলে সেইখান থেকে আমরা কী লিখতে পারতাম বলতো এরকম একটা লাইন আমাদের চলে আসতো তোমাদের কি মনে পড়ে এরকম আসতো না যে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে পি টু ভি টু বাই কত টি টু এই জিনিসটা তোমরা সবাই জানো কেন এরকম হলো সেটাও তোমরা বুঝতে পারো কারণ সেটা যদি একটু ছোট করে বলে দিই যে কেন ওরকম হলো দেখো আমাদের কি ভি এর সাথে টি এর সম্পর্ক আর পি এর সম্পর্ক না তাহলে আমি যদি এই দুইটা লাইনকে এক লাইনে লিখতে চাই তাহলে কি আমরা এরকম লিখতে পারবো না যে ভি সমানুপাতিক টি এর সাথে সমানুপাতিক ছিল পি এর সাথে ব্যস্ত অনুপাতিক ছিল তাহলে কী দাঁড়ালো ভি সমানুপাতিক টি বাই পি তাহলে আমি যদি পিটা এখানে আমাদের ভাগ আকারে আসে তো এই পাশে আসে গুণ হয়ে যাবে তাহলে পি ভি সমানুপাতিক টি তাহলে এই সমানুপাতিক চিহ্ন উঠলে আমাদের কী আসবে সমানুপাতিক চিহ্ন আসলে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক আসে আর টিটা এ পাশে গুণ আকারে ছিল এদিকে আসলে কী যে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে দেখো পি ভি বাই টি সমান সমান ধ্রুবক তাহলে এই যে পি ভি বাই টি সমান সমান ধ্রুবক পি ভি বাই টি সমান সমান ধ্রুবক তো মানে সমান হয়ে গেল তো মানে এই জিনিসগুলো আমাদের জেনে রাখলে আপাতত হচ্ছে যে আদি চাপ আদি আয়তন আদি তাপমাত্রা শেষ চাপ শেষ আয়তন শেষ তাপমাত্রা তার মানে এই সমন্বয় সূত্রটা আমাদের একটু জাস্ট জেনে রাখার দরকার আছে তাছাড়া এরকম ছোট ছোট কোন কোন সূত্রগুলো আমাদের জেনে রাখার দরকার সেটা আমরা জাস্ট একটু একটু দেখে রাখি যেন আমাদের পরে যখন আমরা অ্যাপ্লাই করবো তখন জেনে কাজে লাগে তো আশা করি জিনিসগুলো তোমাদের ক্লিয়ার এবং তোমরা সবাই এই জিনিসটা জানো তো জাস্ট ওই সাইডের টুকু লেখে রাখো তাহলেই হবে এই প্রমাণগুলো আমাদের ছোটো খাটো জিনিসগুলো আমাদের খাতায় না লেখলে চলবে লেখতে পারো সমস্যা নেই তো এটা ক্লিয়ার তো চলো আমরা এবার রেনোর যেই শিখছিলাম আমরা রেনোর পরে আমাদের আরও জিনিসগুলো একটু দেখি আমরা তো এইটুকু ব্যাপারের পরে কিন্তু আমাদের এখানে আরও একটু জিনিস ছিল কিছু অনুসিদ্ধান্তর মতো ছিল অনুসিদ্ধান্ত বলতে কীরকম জিনিসটা ছিল তো আমরা দেখি যে চাপ এবং ঘনত্বের সম্পর্ক আমরা তো চাপ এবং আয়তনের সম্পর্ক জানি তাহলে চাপ এবং ঘনত্বের সম্পর্ক আমার দরকার হয় তাহলে চাপ এবং ঘনত্ব এবং সরাসরি লিখে দিচ্ছে আমি এটা যে চাপ এবং ঘনত্বের সম্পর্ক হচ্ছে আমাদের কি সমানুপাতিক যে পি সমানুপাতিক রো তুমি যদি গ্যাসের ক্ষেত্রে ঘনত্ব বাড়াও চাপ বাড়বে চাপ বাড়লে ঘনত্ব বাড়বে তো মানে এরকম সমানুপাতিক সম্পর্ক সেইখান থেকে আমরা কী লিখতে পারতাম তাহলে অনুসিদ্ধান্ত করে মনে রাখবো এবং সেখান থেকে তাহলে আমরা লিখতে পারতাম সেটা চলো আমরা দেখাই দিই এদিকে লিখতে পারতাম আমরা কি এই লাইন থেকে এই লাইন থেকে আমরা লিখতাম আমরা এভাবে যে পি ওয়ান বাই পি টু সমান সরণা কী লিখতাম লিখতাম হচ্ছে এই দেখো রো ওয়ান বাই হচ্ছে রো টু তাহলে আমাদের এখানে ছিল চাপ পি ওয়ান বাই পি টু সমান সমান রো ওয়ান বাই টু লিখতে পারবো আমরা তাহলে চাপের সাথে ঘনত্বের সম্পর্কটা তোমার অনেক সময় দরকার হইতে পারে এবং এই যে তিনটা সূত্র পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান পি টু ভিডিও বাই টি টু একটা কথা বলছিলাম যে অনেক সময় কিন্তু আমরা যখন অঙ্ক করব অঙ্ক করার সময় কিন্তু উপরের তাপমাত্রা আর হ্রদের নিচের তাপমাত্রা সমানই দিয়ে দেয় তো অনেক সময় কিন্তু এমন হতে পারে যে আমাকে বলবে কি যে না তাপমাত্রা উপরে যা ছিল নিচে তা নেয় আলাদা মান তখন আমরা কী করবো তখন আমরা এই যে এই সূত্র ব্যবহার করবো কারণ তখন তো তাপমাত্রা চেঞ্জ তখন আমরা লিখবো পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান সমান পি টু ভি টু বাই টি টু তাহলে উপরের যে তাপমাত্রা ছিল নিচের যে তাপমাত্রা সেগুলো আমরা বসায় কিন্তু অঙ্ক অবশ্যই করবো তখন আমরা এইটা ব্যবহার করবো তখন আমরা শুধু পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পি টু ভি টু ব্যবহার করবো না অবশ্যই এই তাপমাত্রাটাও বসাবো তাপমাত্রাও ব্যবহার করবো তখন আমরা এইটা কাজে লাগাবো তো আশা করি এই জিনিসটুকু তোমাদের ক্লিয়ার এবং এগুলো তোমরা আশা করি কম বেশি সবাই জানো ঠিক আছে চলো আমরা এইটা মুছে দি
তাপমাত্রা সমস্যা সম্পর্ক কিন্তু ব্যস্তানুপাতিক কারণ তাপমাত্রা বাড়ালে ঘনত্ব কমে যায় অথবা তাপমাত্রা কমাইলে ঘনত্ব বেড়ে যায় তো তার মানে যেহেতু ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে কী লেখা যাবে তখন আমরা এরকম লিখতে পারি ব্যস্তানুপাতিক হইলে লিখতে পারি না যে হচ্ছে আমরা লিখতে পারি এরকম যে টি ওয়ান বাই টি টু সমান সমান কী লিখতে পারি আমরা উল্টা লিখতে পারি যে রো টু বাই হচ্ছে রো ওয়ান তার তাপমাত্রার সাথে সম্পর্ক তোমার অনেক সময় দরকার হইতে পারে তখন এটা আমরা কাজে লাগাবো এবং বিশেষ করে আমরা জিনিসটা সবাই অনেক ভালো জানি সেটা কি বলো এটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ আমরা আদর্শ গ্যাস সমীকরণ নিয়ে আলোচনা একটু করি তারপরে আমরা আবার অঙ্কের দিয়ে একটু যাব তো আদর্শ গ্যাস সমীকরণটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে আদর্শ আদর্শ গ্যাস সমীকরণ তো আমরা দেখি আদর্শ গ্যাস সমীকরণ আমরা এই আদর্শ গ্যাস সমীকরণটা সবাই জানি আমাদের ঘটনাটা কী ছিল ওই যে ওই জিনিস ওই যে লাইনটা দেখছিলাম আমরা পি ভি সমান সমান কেটি তাহলে এই কে এর বদলে আমরা যখন দেখি যে এই আমরা নির্দিষ্ট গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় কি এই কে এর মানটা সবসময় একটা নির্দিষ্ট আছে এক মোল গ্যাসের ক্ষেত্রে এবং সেই নির্দিষ্ট মানটাকে আমরা যদি লিখতাম তখন সেই মানটা বসাইতাম এবং সেই নামটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিতাম যেহেতু সবসময় কে এর মানটা একই আসে দুর্বকের মান সবসময় একই আসে তো সেই দ্রুবকে আমরা তখন নাম দিয়ে ফেলতাম কি যে আর এবং তাকে বলতাম কি সার্বজনীন আমরা কি বলতাম গ্যাস ড্রুবক এবং এক মোল গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা পিভিশন আর্টি লিখতাম কিন্তু এন মোল গ্যাসের ক্ষেত্রে আয়তন তো বেড়ে যাবে এন গুণ হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পিভিশন আর্টি না লিখে একবার কি লিখতাম বলো তো লিখতাম আমরা আদর্শ গ্যাস সমীকরণ পিভি সমান সমান এন আর টি এখানে একটা জিনিস আমরা ক্লিয়ার করার আসতো আমাদেরকে সেটা কি বলতো এই যে চাপ আয়তন বা এই আরের একক এগুলো নিয়ে কিন্তু অনেকে ঝামেলা পড়ো তো সেই ঝামেলা যদি না হয় সে আমি ছোট্ট একটা জিনিস শিখে দিচ্ছি এইগুলোর একক শিখে দিচ্ছি আর কোনো ঝামেলা হবে না তো যারা এই চ্যাপ্টারটা আগে করো নাই বা পারো না তারা কিন্তু আস্তে ধীরে বসো সবগুলো শিখতে পারবে আস্তে আস্তে তো আদর্শ গ্যাস সমীকরণ বিভিন্ন সমান সমান এনআর টি তাহলে এইখানে একটু বেসিক ব্যাপার সেবা তোমাকে জানতে হবে যে এই যে চাপের মান আয়তনের মান বা চাপের আয়তনের একক এই এককগুলো তোমাকে একটু ভালো করে জানতে হবে যেন তোমার কোনো ঝামেলা না হয় তো চলো তোমাকে সেটা আমি তোমাকে এবার আস্তে ধীরে দেখাই দিই ফার্স্টে আমরা আলোচনা করি চাপের একক নিয়ে তারপরে আমরা অন্যান্য সবগুলো একক নিয়ে আলোচনা করবো তার আগে অন্য জিনিসগুলো শেখা যাক চাপ মানে তো জানোই আয়তন এন মানে মূল সংখ্যার আর মানে মূলের গ্যাস রুবক এগুলোর একাধিক মান আছে টি তাপমাত্রা তাপমাত্রা সবসময় কেলভিনে নিব তো এটা নিয়ে তোমার কোনো টেনশন নেই এটা বাদ গেল তাই আমি এখানে আলোচনা করি একটা একটা করে এই যে আমাদের যে টি সেই টি এর মানটা আমরা কিসে বসাবো টি এর মানটা সবসময় কেলভিনে সবসময় কেলভিনে আর এন তো মূল সংখ্যা তো এই মৌল সংখ্যাটা এই মৌল সংখ্যাটা আমরা চলো আর একটু সুন্দর করে দেখি যে এন সময় সময় ডাব্লিউ এম বাকি আয়তনের একক টেকক নিয়ে আমরা জাস্ট একটু দেখি আমরা আমরা এইটুকু জিনিসটা বুঝতে পারলাম আশা করি এখন চলো আমরা এই জিনিসটার এই যে এইটুকু সবাই বুঝতে পারছি আমরা এখন এই পিভি সমান এনআরটির ডিটেলস নিয়ে একটু আলোচনা করি তো চলো এবার দেখো তাহলে আমাদের সূত্র ব্যাপারটা কি যে পি ভি সমান সমান হচ্ছে এন আর টি এটুকু পরে আমরা আবারও তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে বলে অঙ্ক টঙ্গ শুরু করবো আবারও এবার এই চাপের এককগুলো চলো আমরা ফার্স্টে করি তো আমরা কি করব এই পাশে চাপেরটা লিখে আসো তাহলে চাপের একক পি এর একক তাহলে এই পি এর যে এককগুলো ছিল কিন্তু আমাদের পুরো এই কেমিস্ট্রির মতো জিনিসপাতি কেমিস্ট্রি জিনিসগুলোর মধ্যে সেম সেম আছে এবার তোমাকে মনে রাখতে হবে একজন একটু আগে জিজ্ঞেস করছিলো ভাই নিউটন পার মিটার স্কোয়ার কেন এইটুকু জিনিস কিন্তু অবশ্যই জানতে হবে কারণ এত যদি ডিটেলস বা এত ছোটোখাটো কথা বলতে গেলে কিন্তু আরও বেশি সময় প্রয়োজন হবে তো আমি সেটাই বা তোমাকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তাদের একটু সমস্যা এই যে চাপের একক তুমি কি কী জানো বলো তো ভাই যে চাপের প্রথমে আমরা শিখি এসা একক চাপের এসা একক কিন্তু অবশ্যই হচ্ছে প্যাস্কেল প্যাস্কেল এবং প্যাস্কেলটা আমরা এভাবে লিখি না প্যাস্কেলটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই লিখতে হয় কীভাবে বলতো যে প্যাস্কেল যেহেতু একজন বিজ্ঞানী নাম থেকে আসছে প্রথমটা আমরা বড় হাতের লিখি পিটা লিখবো হচ্ছে আমরা বড় হাতের আমাদের পি হচ্ছে বড় হাতের আর এটা হবে কি ছোটো হাতের প্যাস্কেল তো ঠিক আছে ভালো কথা আর প্যাস্কেল ছাড়াও কিন্তু ওই প্যাস্কেল যেই কথা আর আমাদের কিন্তু নিউটন পার মিটার স্কোয়ার কিন্তু একই কথা এই কথা জিজ্ঞেস করলো না তাহলে প্যাস্কেল এবং নিউটন পার মিটার স্কোয়ার একই কথা এবং এটা হচ্ছে আমাদের এসা একক তাহলে চাপের এসা একক প্যাস্কেল বা নিউটন পার মিটার স্কোয়ার কিন্তু তাছাড়াও চাপে কিন্তু আরও অনেকগুলো একক প্রচলিত যেমন এটিএম মিলিমিটার পার চাপ সেন্টিমিটার পার চাপ তো ওগুলো কিন্তু ব্যবহার হয় সেগুলো আমাদের কাজে লাগবে তো সেগুলো আমরা চলো ছোটো করে দেখে ফেলি যে আমরা যদি একটু বলি ছোটো করে যে বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপ অনেক সময় প্রশ্ন বলে এক বায়ুমণ্ডলের চাপ বা বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপ অনেক সময় বলে এসটিপি এনটিপি সেগুলো ক্লিয়ার করে দেবো তাই আমরা এই বসাই জায়গাটায় যে এক এটিএম বায়ুমূল্যের স্বাভাবিক
এটা বলতেছিলাম আমরা এছাড়া আমাদের আরও কি আছে আমাদের আরও একটা আছে হচ্ছে প্যাসকেলের পরে পারোচাপ সেন্টিমিটার পারোচাপ আছে যে আমাদের আছে হচ্ছে সেন্টিমিটার পারোচাপ সেন্টিমিটার পারোচাপ তাহলে সেন্টিমিটার পারোচাপ তার মানে এক এটিএম যে কথা আর ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারোচাপ এক একই কথা টেন টু ওর ফাইভ প্যাসকেল একই কথা এবং এটা মানে আমাদের কি আছে যে সাতশো ষাট মিলিমিটার পারদ চাপ তাহলে সেন্টিমিটার বলে ছিয়াত্তর আর মিলিমিটার বলে হচ্ছে সাতশো ষাট এছাড়াও আমাদের আরও আছে সেটা কি আমাদের বার বা টরও আছে তাহলে আমরা বলতে পারি কি এক এটিএম মানে আসলে কত আমাদের এক বার তাহলে আমরা এক এটিএম মানে বলতে পারি কি যে এক বার তাহলে এটা কিন্তু আমাদের চাপের একক বার এছাড়াও কিন্তু আমাদের টর আছে চাপের আরও একক আছে টর তো সেটা আমাদের জাস্ট জেনে রাখতে পারি সাতশো ষাট টর তাহলে আমাদের এই বার টর এগুলো কিন্তু অনেক সময় প্রয়োজন হইতে পারে ইচ্ছা করে তারা দিয়ে দিতে পারে তখন তোমার জাস্ট এক করে জানা থাকলে আর ভয় লাগবে না তারপরে চাপের আমাদের এই এককগুলো আমাদের জানা আমাদের সব থেকে বেশি আমাদের অঙ্ক সময় ব্যবহার করতে হয় কোনগুলো যে প্যাসকেল এটিএম সেন্টিমিটার মিলিমিটার পার হচ্ছে এগুলো এগুলো আমাদের একটু পরীক্ষা কম আসে বারেরটা জেনে রাখতে পারো মানে এক এটিএম মানে এক বার বা ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি বার এবার আমাদের এইখান থেকে জাস্ট কনভার্সনটা শিখতে হবে সেই কনভার্সনটা শিখবো তো তার আগে জাস্ট একটা জিনিস তুমি ছোট্ট করে যে কোনো একটা তুমি চেক করে দেখো তোমার মনে হয় পরীক্ষা আছে কি যে হচ্ছে বাহাত্তর সেন্টিমিটার পার হচ্ছে এবার কোনো কারণে তোমার মানটা লাগবে প্যাসকেলে তা তুমি সেই মানটা খুব সহজে কীভাবে বানাবো দেখো তোমার আসে হচ্ছে বাহাত্তর সেন্টিমিটার পার হচ্ছে এগুলো চাইলে কিন্তু ওই কিক নেমে খুব সহজে করে ফেলা যায় ওই কিক নেম বলতে কীরকম যে তুমি দেখতে পাচ্ছ ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পার হচ্ছে মানে কত টেন টু জিবার ফাইভ প্যাসকেল তাহলে একে কত হবে বাহাত্তরে কত হবে বের করে ফেলতে পারবা দেখছি তাছাড়া তুমি যদি খুব দ্রুত লিখতে চাও তাহলে আমি সেটা একবার দেখাই দিচ্ছি ওই কিক নিয়মটা আসেই তোমার আসলে মনে করো যে এই সাতশো না বাহাত্তর সেন্টিমিটার পার হচ্ছে মানে কত এটিএম তাহলে তুমি কী করবা ওই কিক নেমে করতে পারো যে তুমি জানো ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পার হচ্ছে মানে এক এটিএম একে কত আর কি হবে বাহাত্তরে কত সেই জিনিসটা তো সেইটুকু ব্যবহার করলে কিন্তু জাস্ট শেষ হবে কারণ একটা দশমিক পড়ে গেছে ওকে ফাইন তাহলে তুমি এছাড়াও কিন্তু খুব সহজেও বের করতে পারো কীভাবে এটা সহজ বলতে আমরা ওই কিক নিয়মটাই মনে মনে করবো আর কি আমরা কীভাবে করবো তুমি দেখবা তোমার কিসে আছে সেন্টিমিটার পারো চাপে আসতে তুমি করলো কি যে এই চাপে আসে সেটা হচ্ছে আদর সমান আদর সমান কত এই যে ছিয়াত্তর তুমি জানো সেন্টিমিটারের পারো চাপে আদর সমান ছিয়াত্তর সেটা দিয়ে ভাগ করে দিবা তারপরে তুমি সাথে গুণ দিবা তুমি কিসে বানাইতে চাও তুমি কি প্যাসকেলে বানাইতে চাও নাকি এটিএম বানাইতে চাও সাপোজ তুমি প্যাসকেলে বানাইতে চাও প্যাসকেলের আদর সমান কত টেন টু জিরো ফাইভ সেটাতে গুণ দিয়ে দিবা তাহলে কিন্তু খুব সহজেই মানে আর তোমার ওই কিক নিয়মটা লিখতে হবে না বা এটা কিন্তু আসলে ওই কিক নিয়মই করছি আমরা কিন্তু মনে মনে করছি তাহলে কী করবো আমরা যেটা দেওয়া থাকবে সেন্টিমিটার পার হচ্ছে মানটা দেওয়া ছিল এই সেন্টিমিটার পার হচ্ছে দেওয়া ছিল তো সেন্টিমিটার পার হচ্ছে আদর সমান দিয়ে ভাগ করলাম আর আমি চাচ্ছি কি সে আমি চাচ্ছি প্যাসকেলে তাহলে প্যাসকেলের আদর সমান দিয়ে গুণ করলাম চলে আসবে অথবা তুমি ওই কিক নিয়মে করতে পারো কারণ এই ধরনের কনভার্সনগুলো বারবার পরীক্ষা দিতে প্রয়োজন হবে তো একগুলো তোমাকে শুরুতেই মনে রাখতে হবে তুমি যে কোনোটাই এখন ওই কিক নিয়ম দিয়ে করে ফেলতে পারবা বা এভাবে করে ফেলতে পারবা তো আশা করি এইটুকু জিনিস বুঝতে পারছো এবার চলো আমরা আয়তনের একটুকু দেখি আমরা বেশ একটুকু পড়ানোর পরে তোমাদের সাথে আবারও কথাবার্তা বলবো হ্যাঁ অনেকেই বলছো হচ্ছে হ্যাঁ করা যাবে ওকে ফাইন তাহলে চলো আমরা এই চাপের একের পরে আয়তনের একটুকু দেখি তারপরে পিভি সমান এনার্জি ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার করে দেবো তো আসলে এই জিনিসটা আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তোমরা সবাই তুলে ফেলো বা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো পরে তুমি লিখে নিবো লিখে নিও আপাতত স্ক্রিনশট তুলে রাখো বা খাতায় তুলে ফেলো ওকে ঠিক আছে তো চলো আমরা এই জিনিসটা আপাতত এখন ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এবার আমরা দেখবো হচ্ছে আয়তনেরটা আয়তনে যতটুকু জিনিস না জানলেই নয় সেরকম তোমাকে জানাই দিচ্ছি তাহলে আয়তনের ব্যাপারটা খেয়াল করো আয়তনের ব্যাপারটা এবার এই আয়তনের ক্ষেত্রে আমরা কি করবো বলো আয়তনের আমরা নর্মালি এসআই একক যে আয়তনের যে একক আয়তনের ভিদার প্রকাশ করি এই আয়তনের এসআই একক কী বলো আয়তনের এসআ একক হচ্ছে কি মিটার কিউব এটা কিন্তু আমার মনে রাখতে হবে আয়তনের এসআ একক কিন্তু মিটার কিউব তাছাড়া আমরা সব থেকে বেশি যেগুলো ব্যবহার করি ব্যবহার করি কি লিটার ব্যবহার করি আমরা জানি এক লিটার মানে কত আমরা জানি এক লিটার মানে হচ্ছে কত এক হাজার মিলি লিটার এটা আমাদের জানা অথবা এই এক হাজার মিলি লিটার কি আমরা আবার কি বলতে পারি জানো আমরা বলতে পারি কি যে এক হাজার সিসি অনেক সময় আমরা কিউবিক সেন্টিমিটার এককটা কিন্তু ব্যবহার করি সেই কিউবিক সেন্টিমিটার যে এককটা ব্যবহার করি সেই কিউবিক সেন্টিমিটার আর হচ্ছে এম এল কিন্তু আসলে কি একই কথা ওকে তাহলে এবার তাহলে আমরা এক কাজ করি এটা সেটাও লিখে রাখতে পারি যে এক এম এল যে কথা আর আমাদের কিন্তু কি যে এক সিসিও কিন্তু কি আসলে একই কথা পরীক্ষা
एक मीटर किऊब मान एक हजार लिटार एक हजार लिटार मन नहीं मन कर मात्र एक मीटर क्यूब है यनफेशन तुम्हार दरकार है अच्छा तुम्हार सरसि दरकार है कि तुम्हारा मीटार किऊबे जाते हैं ना लिटार जो है क्ष तुम दुटा नहीं तुम लिटार थे मीटार किऊबे जाते पर आर लिटार थे मीटार किऊबे आसते पर एवं सी सी एम एल थे तुम्हें कि जाते हैं मीटार किऊबे जाते हैं से देखा दी तुम्हें ये मैंने रखो जो एक् सी सी मान हम टेन टू जी पर माइनस सिक्स मीटार किऊब मैंने एक किबिक सेंटीमिटार मैंने कत टेन टू जी माइनस सिक्स मीटार किऊब तो तुम एक् सी सी एम एल तो एक ही कथा परीक्षा आसे मन करो तुम्हारा बोलते प्रश्ने परीक्षा तुम्हार प्रश्न बोलते बोल तो दुशो पंचाश सी सी आसे क्योंकि तुम्हारे अंक करार समय एस एक लागे सी सी के बनाते हैं मीटार किऊब तुम्हें कि करवा तुम ये दुशो पंचाशे साथ ही साथ क्यों दीबा जो टेन टू दिवार सिक्स टू दिवार माइनस सिक्स मीटार किऊब तो खाली गुण कर दीब तेल क्योंकि मान तो चले आसें जो आसने कत मीटार किऊब बा तुम्हार जो मिल लिटार थकत यह जगहटा मैं जो एमो थकत यह जगहटार मध्य हमें थकतो कि एम एल थकत मिल लिटार थकत मैं कि लिखतम तक दुशो पंचाश एम एल मान क्यों कि एत मीटार किऊब एक ही कथा क्योंकि हई तो जिस जस्ट जेने रखले तुम जोटार मध्य कन्भार्सन करते तुम जस्ट मुखस्त रखते हो तुम्हें जुटा थे कि भाव क्यों बनाब तो सेगल लिखे दिल जगह अवश्य प्रयोजन है सेगो लिखे दिल तो आशा करी जिसटूक तुम्हारे एम क्लियर मुखस्त रखते हो जस्ट तुम्हें मन रखते हैं तेल क्योंकि खूब सहजे बेट कर फिलते पर तो ठीक है चलो एबारे देखी हे और एक डेसिमिटार किऊब से तुम चाहिए मन रखते पो तो मैंने रखबा अनेक समय डेसिमिटार किऊब आसे तो मैंने रखबा एक लिटार मान एक डिएम किऊब डिएम किऊब मैंने कि आसने डेसिमिटार किऊब लिटार जो कथा डेसिमिटार किऊब क्या आसने एक ही कथा परीक्षा अनेक समय तुम्हारे रखम थे जो एक पात्र आयतन हो कत फाइव डिएम किऊब तो तुम्हें तुम्हें बुझे नीते फाइव डिएम किऊब मैंने तरह क्यों बुझा फाइव लिटार एक् तुम्हारे लिटारे दरकार ना तुम्हारे मीटार किऊबे दरकार तुम्हें तो अब जो लिटार थे मीटार किऊबे जाते हैं कि भाव में टेन टू दिवर माइनस थ्री दिए गुण कर तुम अब लिखते पाबा जो फाइव इंटू टेन टू दिवर माइनस थ्री तेल मीटार किऊबे तुम जाते पर तो जो जो जाते पर तो आशा करी जिस तुम्हारे एम क्लियर हो गए तो तुम्हारे एक स्क्रीनशट तुले रखते पो अथवा आप तो खाए लिखे फिलो तो हमें क्योंकि हमें पर जिसगल देखी तो युकु जिस क्लियर आशा करी चाप और आयतने एकुकगल क्लियर एबंध देख आर एकुकटा तेल क्योंकि हमें पी फिशन इन टाइप टाइप क्लियर हो जाए क्योंकि हमें मोटमोटी प्रथम टाइप क्योंकि क्लियर है प्रथम टाइप सिक्यूटा और तरह क्योंकि आो सृजनशील एखे आसे सेगल देखो देव कि खूब द्रुत अन्सार करा जाए तो युकु बेपार आशा करी तुम्हारे सब क्लियर है तुम्हारा युकु जिस तुम्हारा तो जस्ट देख ली हो ग हाँ अच्छा दिया बोल हम मेसर दल डिएम किऊब अच्छा ठीक है चलो आप मुझे दीची एम तर तुम्हारे साथ यटुकू का शेषे पर आरोप कथा बार्ता बो तुम आप धर्ज जिस देखो तो ठीक है इसको बुझल एबार चलो अनेक समस्या हे पी भिशो वन एनआरटर आर नहीं तो आर बोझान जो तुम्हें छोटो एक भाग कर दी तो आर जो दुटा मान सब बसी व्यवहार करी से नहीं लिखे आसो तो आर समय कि जानी एक व्यवहार करतम कि यट पॉइंट थ्री वन फोर तैना एक व्यवहार करतम यहाँ यट पॉइंट थ्री वन फोर एर एक कि लिखतम एट पॉइंट एट पॉइंट थ्री वन फोर लिखा कुल लिखते लिखते हमें ये जुल एकुकटा छो जुल एकुकटा मैं लिखतम तेल लिखते हम एरक जुल पर मोल आर साथ ही थकतो हमें जुल पर मोल पर कलभिन जुल पर मोल मुझे दीची एक जुल पर मोल पर कलभिन लिखते हमें जुल पर मोल पर कलभिन ये मैं छो आर प्रथम मानट पॉइंट थ्री वन फोर आर क्यों आर एक मानो व्यवहार करतम आर का मान क्यों व्यवहार करतम बोल तो लिखत इक्ल टू हमें क्योंकि ये मानट व्यवहार करतम जिरो पॉइंट जिरो एट टू वन एक लिखतम कि लिटार एटीएम पर मोल पर कलभिन ये जिस शिखल तैना ओके तो हमें यूटा मान जी एखे अंके अनेक समय समस्या है तो माना नहीं क्ज करब ना कि मान नहीं क्ज करब मान जो नहीं चाप कीसे बसा आयतन कीसे बसा तो यह जिन झमेला ना से तुम्हारे छोटे जिस देखा दीची क्लियर कर बसा तुम जो आर मानट नाओ बाड़ी फल्ट एट फिक्स है तुम्हें अवश्य चापर मानट कीसे चपेर मानट पैसकेले ही पैसकेले निजन पेमेंट एसको नीते हैं कारण ये हे एस आई एक एट पॉइंट थ्री वन फोर जुल एकको आसे जीतु ये एस आई एक निश्चित दे अवश्य चपेर मानट एस आई एकको नीते हैं इट अवश्य मास्ट एवं जो यहाँ तुम एस आई के नाओ तेल आयतन तुम्हें क्योंकि आयतन के एस आई कोई और तुम एकटू आगे जाना आयतन एस आई कोक की मीटार किऊब तम मैंने तुम जो सैड नहीं क्ज करो ये सैड नहीं तुम्हें क्ज करते तुम यान कर एट पॉइंट थ्री वन फोर लेखे चापर मानट अन्न को बसाते पर तुम्हें पैसकेले बसाते हैं और ये मानट लेखले तुम आयतन मीटार किऊबे बसाते हैं और आयतन तो जानो ताप आयतने पर तापम्रा चाहिए तापम्रा तो जो तापम्रा तुम्हारे कि कलभिने बसाते हैं तो तापम्रा नहीं टेंशन नहीं तो यार एक क्ज करी चलो जो ओई पास देखी 
যদি আমরা আর এর এই মানটা বসাই জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান তাহলে কিন্তু চাপের অবশ্যই তোমার কোন একক বসাই যাবে দেখো লেখা আছে লিটার এটিএম তো তোমাকে অবশ্যই কিন্তু এটিএম অ্যাটমসফেরিক যে একক সেই এককই বসাইতে হবে অন্য কোনো এককে থাকলেও এখানে বানাই নিতে হবে ওই যে আমরা একটু আগে সম্পর্ক দেখলাম এবং তুমি যদি আয়তন নাও তাহলে আয়তনের কোন মান একক নেবা লিটার দেখো লেখা গেছে লিটার এটিএম তাহলে অবশ্যই লিটারই নিতে হবে আর একইভাবে সিমিলার ওয়েতে তাপমাত্রা নিয়ে কোনো টেনশন নয় তাপমাত্রা সবসময় একটু একটু নিতে হয় কেলভিন এককে নিতে হয় তার তুমি জাস্ট এইটুকু জিনিস যদি তুমি বুঝে রাখো তার এই তাপমাত্রাটা বাদ দিকে তাপমাত্রা সারা জীবন কেলভিনে নিতে হয় তো তোমার কিন্তু জাস্ট এইটুকু ঘটনা মনে রাখতে হবে যে আমার এককটা কি হয় এই সাইড নিয়ে কাজ করতে হবে না হয় এই সাইড নিয়ে কাজ করতে হবে আর কোনো কনফিউশনের সুযোগ নাই তুমি যদি দেখো তুমি এই মান বসাচ্ছ আরে তাহলে চাপের মান অন্য কোনো এককেই বসানো যাবে না এই এটিএম একই বসাইতে হবে আয়তন লিটারে বসাইতে হবে যে এককই থাকুক তোমাকে বানায় বসাইতে হবে ভালো কথা এবং এটা তার মানে তুমি সবটা মনে রাখবো হয় এই সাইড নিতে হয় না হয় এই সাইড নিতে হয় তো আশা করি আর কোনো একক নিয়ে ঝামেলা হবে না এবার চলো আমরা গ নম্বরটা দেখবো গনম্বরটা দেখার আগে আমরা চলো এখানকার বেসিকটুকু আর একটু ক্লিয়ার করে রাখি আমাদের সামনে আরও একটু বেসিক আছে কি কী আছে বলো তো আমাদের এখন এই পোর্শনের মধ্যে আমাদের আছে গতিশক্তির ব্যাপারটুকু আছে সেই বেসিকটুকু আমি তোমাদেরকে জানাই দিব তারপরে সিআরএমএসের ব্যাপারটুকু আছে তো আমরা এটুকু জেনে নিয়ে তারপরে আমরা ধূপ ধাপ খালি সিউনগুলো দেখে ফেলবো দেখবো যে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে তো ঠিক আছে সমস্যা নেই তো আশা করি যে এই ব্যাপারটা সবারই ক্লিয়ার যে আর যদি বলছে হচ্ছে লিটার আর মিটার কিউব একই না না একই না ভ্যাঁ দুইটা তো আলাদা একক দুইটাই আয়তনের একক কিন্তু আলাদা একক লিটার হচ্ছে আমাদের আয়তনের একটা একক মিটার কিউব হচ্ছে এসা একক দুইটা আলাদা দুটো সম্পর্ক আছে বললামই তো এক লিটার মানে কত এক মিটার কিউব মানে কত এক হাজার লিটার মানে দুটো সেম জিনিস না মানে একক দুইটাই আয়তনের একক এটা জিনিস সেম কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য আছে এক মিটার কিউব মানে এক হাজার লিটার এটা মনে রাখতে হবে তোমাকে ওকে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারতেছো এই জিনিসগুলো হ্যাঁ আরও কিন্তু আরও ভিন্ন ভিন্ন হ্যাঁ সিজিএস একোকে লিখে দিচ্ছে আয়সা সিদ্দিকা ফাতিহা হ্যাঁ এটিএমই হবে লিটারে হবে আর মানটা হ্যাঁ যে আমি কিন্তু ইনিশিয়াল লিখে দিচ্ছি তোমার দিকে খুবই ভালো ভেরি গুড ঠিক আছে সমস্যা নাই চলো আমরা এক কাজ করি এর পর এটুকু দেখতে থাকি এবং এইটুকু জিনিস তোমাদের ক্লিয়ার কিনা যে হ্যাঁ আরেকজন বলছে হচ্ছে সারোয়ার লিটার আর ডিসিমিটার একটু ব্যাগ ভেরি গুড হ্যাঁ এটা ঠিক আছে লিটার ডিসিমিটার একটু ব্যাগ তো এইটুকু ব্যাপার তোমাদের আশা করি ক্লিয়ার তো আমরা চলো আর একটু বেসিক জিনিসগুলো একটু তোমাদেরকে মনে করাই দিয়ে দেখাই তারপরে আমরা সিকিগুলো দেখবো তো তোমরা একটু ধৈর্য ধরে বসো সমস্যা নেই বা এখন তোমাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে এই পড়াশোনাগুলো কিন্তু পড়াচ্ছি তোমার জন্য তাই না জিনিসটা তোমার বেশি দরকার এখন যার দরকার মানে তাকে তো আসলে জিনিসটা আদায় করে নিতে হবে তাকে লেগে থাকতে হবে হ্যাঁ তুমি যদি নিজেই ধৈর্য হারা হয়ে যাও বা তোমার দরকার তোমার যদি ইম্পর্টেন্সটা না থাকে তাহলে কিন্তু আসলে হয় না ভাই পড়ালেখা তো সহজ না পড়ালেখা তোমাকে সেটা জোর করে খাওয়া দেওয়া যাবে না তোমার অবশ্যই কি নিজের ইচ্ছা থাকতে হবে তুমি তোমাকে নিতে চাইতে হবে তারপরে তুমি কেউ যদি তোমাকে দেয় তাহলে তোমার সেটা ভালো লাগবে এখন তোমার মনে করে নিতেই ইচ্ছা করে না তোমাকে খালি কেউ যদি একজন দেয় তোমার কিন্তু সেই জিনিসটার গ্রহণ করতে মন চাবে না এই জন্য সবসময় একটা মনের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা তৈরি করবা যেন এই জিনিস মানে এই পড়ালেখার ব্যাপারটা নিয়ে যে তোমার যে শোনো নিজেই পড়ার ইচ্ছাটা বা নিজে নিজের নিজের যে পড়ার ইচ্ছাটা সেই জন্য তোমার মধ্যে জাগ্রত হয় তাহলে দেখবা তোমার পড়তে ভালো লাগতেছে পড়ানো ভালো লাগতেছে সব কিছু তোমার ভালো লাগবে এবং পড়াটা অবশ্যই দরকার এটা নিয়ে আমরা লাস্টে একটু তোমাদের সাথে কথাবার্তা বলবো সমস্যা নেই তা তোমরা আস্তে ধীরে এই জিনিসগুলো দেখতে থাকো আমরা এই ব্যাপারটা একটু দেখে নিয়ে আমরা জাস্ট বেসিকটুকু তারপরে তোমরা কিন্তু ছোটো বড়ো একটা ব্রেক চলে নিতে পারবো সমস্যা নেই তো চলো আমরা খুব দ্রুত এই বাকি বেসিকটুকু দেখে নিই তোমরা এগুলো লিখে রাখো স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো তো আমরা পরেরটুকু দেখি এটুকু ব্যাপারের পরে এই পিভি সমন এনার্জির পরে আমাদের কিন্তু ছিল কি গ্যাসের গতিতত্ত্ব এই গ্যাসের গতিতত্ত্ব ব্যাপারটুকুর মধ্যে আমাদের কী ছিল বলত আমাদের জিনিসটা যে ছিল সেই গতিতত্ত্ব ব্যাপারটুকু আমরা দেখি এবার এর মধ্যে আমাদের আরেকটা জিনিস ছিল হচ্ছে গ্যাসের গতিশক্তি এবার এই যে গ্যাসের গতিশক্তি তাহলে গ্যাসের গতিশক্তি ব্যাপারটা আমরা চলো পড়ে ফেলি তাহলে আমরা দেখি বলছে একবার গ্যাসের গতিশক্তি সাপোজ মনে করো কোনো একটা পাত্রে কিছু গ্যাস আছে যে এই পাত্রের মধ্যে এই গ্যাসগুলো যে আসে সেই গ্যাসগুলো কি হচ্ছে ছোটোছুটি করতেছে তো সেইখানে যেহেতু তাদের একটা র্যান্ডম একটা বেগ আছে তাহলে সেইখানে তাদের একটা গতিশক্তি থাকবে তো সেই গতিশক্তিগুলো কত সেটা আমরা জানতে চাচ্ছি তা তুমি কীভাবে করবো তখন তা তুমি তো জানো যে আমরা জানি গতিশক্তি ই কে সমান সমান আমরা কী কী পড়ছিলাম বলো তো আমরা শিখছিলাম গতিশক্ত
পরিচয়গুলো লিখে রাখবে আসলে কোনটা দ্বারা আসলে আমরা কি বোঝাচ্ছি কোনটার মিনিং কি সব কিছু একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবার দেখো তা আমরা যে জিনিসটা বলছিলাম সাপোজ আমাদের কাছে কিছু গ্যাস আছে এই যে পাঁচটার মধ্যে কিছু গ্যাস আছে এই গ্যাসগুলো আমার কোনো র্যান্ডম বেগে সুরাসুরি করতেছে তো এদের যে একটা গতিশক্তি আছে তো একটা বেগ আছে একটা গতিশক্তি থাকবে তো এই গতিশক্তি আমি বের করবো কীভাবে বের করবো কি থ্রি বাই টু এনআরটি যদি আমাদের এটা জানা থাকে ওই গ্যাসটার হচ্ছে কত তাপমাত্রা আছে গ্যাসটা তাহলে কিন্তু আমি খুব সহজেই বের করতে পারবো তার গতিশক্তি কত তার মানে এখন লক্ষ্য করে দেখো যখন তাপমাত্রা থাকবে তখন তোমার কাছে দুইটার ফর্মুলা আছে তো কখন কোনটা ব্যবহার করবো তো মনে করো আমি সাপোজ এটাকে ইকে প্রাইম দিয়ে লিখি তাহলে তোমাদের ঝামেলা হবে না তাহলে ইকের জন্য এইটা ইকে প্রাইমের জন্য হচ্ছে নিচেরটা তো আমরা উপরে সুটের প্রথম তো আলোচনা করি গ্যাসের গতিশক্তির জায়গায় এই তিনটা জিনিস ক্লিয়ার মনে রাখলে তোমার আর কোনো ঝামেলা নাই ইকে সমান সমান থ্রি বাই টু এনআরটি এখানে এন মানে আসলে মৌল সংখ্যা তোমার সবাই জানো এন মানে মৌল সংখ্যা এবং এই মৌল সংখ্যাকে আমরা কীভাবে লিখতাম এন সমান সমান কী লিখতাম আমরা ডাব্লিউ বাই এম যেখানে ডাব্লিউ মানে আমাদের কী ছিল ভর ছিল আর এম মানে আমরা কী বসাইতাম আনবিক ভর বসাইতাম এটা আমাদের জানা আর এই জায়গাটায় আরে আমরা দুইটা মান শিখছিলাম এখানে আরের অন্য কোনো মান বসানো যাবেই না এখানে আরের আমরা কোন মানটা বসাবো শুধুমাত্র এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর কেন কারণ আমরা যে শিখছিলাম এটা একক কী ছিল আমাদের যে জুল পার মোল পার কেলভিন যেহেতু আমি গতিশক্তি বের করতেছি এসআই এককে গতিশক্তি জুল বের করতেছি আমি তাহলে অবশ্যই আরের কোন মান নিতে হবে এসআই নিতে হবে জুল পার মোল পার কেলভিন নিতে হবে তাহলে এখানে কিন্তু এটা ফিক্স যে আমি আর এই মানটাই নিব আর কোনো মান নেওয়া যাবে না আর টি এর মান তো তোমরা এমনিতে জানো টি এর মান সবসময় কোনটা নিতে হয় টি এর মান কেলভিন এককে নিতে হয় কেলভিন এককে নিতে হয় তো এটা নিয়ে আর কোনো কনফিউশন নাই আমরা জানি তাহলে প্রথমটার মধ্যে বুঝতে পারছো কোনটার মানে কি জাস্ট আগে এটা বলে দিই কখন কোনটা ব্যবহার করবো এটা পরে বলতেছি আগে এইটার শিখা রাখো যে কোনটার পরিচয়টা কি এই সমান থ্রি বাই টু এনআর টি তাহলে আমরা বুঝলাম এন মানে আমাদের কি আর মানে কি টি মানে কি এবার পরেরটার মধ্যে থ্রি বাই টু পিভি যখন লিখবো আমরা তখনও সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই দুইটাই গ্যাসের গতিশক্তি এই দুটা একই সময় ব্যবহার করা যাবে কিন্তু তাপমাত্রা থাকলে এইটা আর চাপ আয়োজন থাকলে নিচেরটা তবে এই জায়গাটা কিন্তু ফিক্স যে চাপের মান অবশ্যই এবং অবশ্যই প্যাসকেলেই বসাইতে হবে কারণ চাপের এসে হচ্ছে প্যাসকেল তাহলে অবশ্যই তোমাকে প্যাসকেল বসাইতে হবে আর যদি তোমার এই প্যাসকেল না হয়ে যে অন্য কিছুতে থাকে তোমাকে কিন্তু সেই এককটা চেঞ্জ করে প্যাসকেলে নিয়ে আসতে হবে তারপরে বসাইতে হবে এটা মনে রাখবে আর আয়তন আয়তনেরটাও ফিক্সড আয়তনেরটাও ফিক্সড যে আয়তন বসাতে হবে কিসে মিটার কিউবে দেখো আমরা কিন্তু সবগুলো এসআ একক বসাচ্ছি কারণ গতিশক্ত বের করি আমরা এসআ একক জুলে বের করি কিন্তু মানগুলো সব কিছু বসাবো কি সে এসআ এককে বসাবো তো আমি সুন্দর মতো সবগুলো মান বসাই ফেললাম যে চাপ বসালাম প্যাসকেলে আয়তন বসালাম মিটার কিউবে খুবই ভালো ফাইন এটুকু আমরা বুঝলাম যে কোনটা মানেটা কি এটুকু পর্যন্ত বুঝছি এবার আমরা এইটুকু পরিচয়টা বলে দিই তারপরে আমরা কিন্তু কখন কোনটা ব্যবহার করবো কখন কোনটা ব্যবহার করবো না সেটা ক্লিয়ার করবো আমরা গতিশক্তিটা দেখতেছি ওকে তাহলে আমরা এখন নিচেটার মধ্যে ইকে প্রাইম আর থ্রি বাই টু কেটি থাকলো তো কে মানে কি তো কে মানে আমি জাস্ট এখানে লিখে দিচ্ছি যে কে মানে আমরা বোঝা হচ্ছে বোলস ম্যান ধ্রুবক তো কে মানে হচ্ছে আমাদের বোলস ম্যান কনস্ট্যান্ট তোমরা এই জিনিসটা হয়তো অনেকেই জানো তো আমি কেটা এদিকে আলাদা করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে যে কে এর ব্যাপারটা এ কে মানে বোলস ম্যান ধ্রুবক বললাম আমি বোলস ম্যান ধ্রুবক এটা কিন্তু একটা মান আছে আর কে এটার আসলো কোথা থেকে তো কেটাকে আমরা এই কাজ করি আর ডিভাইডেড বাই এন এ তার মানে এই যে আরের যে মানটা ছিল যদি আমরা অ্যাভোকেডোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি সেইখান থেকে কিন্তু আমাদের সেই কে এর মানটা আসছে সেখানে আমাদের সেই কে এর মানটা আসছে তাহলে কে সমান সমান কি আমাদের আর বাই এনে এইটা যদি আমরা ভাগটা করি তাহলে ভাগটা করলে আমাদের একটা মান আসে সেই মানটা তুমি চাইলে মনে রাখবা যে কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি এক হচ্ছে কত আমাদের জুল পার কেলভিন মানে কে এর মানটা তোমাকে মনে রাখতে হবে কে সমান সমান যে আর বাই এনে সেটাও তোমাকে মনে রাখতে হবে এবার আমরা দেখি চলো কখন কোনটা ব্যবহার করব কেন আমরা এই ভাগ করলাম সবগুলো জিনিসটা আমরা বুঝে এবার এবার দেখো তাহলে আমরা বুঝলাম কি গ্যাসের গতিশক্তি মানে কি দুইটা গ্যাসের গতিশক্তি ইকে সমান থ্রি বাই টু এনআরটি বা থ্রি বাই টু পিভি পরিচয় সবগুলো বললাম কোনটা মানে কি কোন একই ব্যবহার করতে হবে তো এবার আমরা এই দুইটা কখন ব্যবহার করবো আর এইটা প্রাইমেরটা কখন ব্যবহার করবো সেটা ভালো করে শোনো যখন তুমি দেখবার তাপমাত্রা দেওয়া আছে হয় এইটা ব্যবহার করতে পারবো আমরা এইটা ব্যবহার করতে পারবো কিন্তু দুইটার মধ্যে কোনটা ব্যবহার করব যদি দেখো আমাদের প্রশ্নে বসে যে এত তাপমাত্রায় এই গ্যাসটার গতিশক্তি কত তাহলে নর্মাল তার মানে এই থ্রি বাই টু এনআরটিটা ব্যবহার করব তাহলে এইটা কখন ব্যবহার করতে হয় কে এরটা এটা শিখে রাখলেই তোমার কাজ শেষ তো তুমি স্পষ্ট করে মনে রাখবা আমর
যে মনে করো এখানে যে গ্যাসগুলো আছে আমাদের এই যে গ্যাসগুলো আছে তো আমি বললাম এই অণুটার গতিশক্তি কত বা গড় গতিশক্তি কত তো এই এক একটা অণু যদি গতিশক্তি যখন চাবে তখন তোমাকে এই কেটটা ব্যবহার করতে হবে এবার মনে করো পরীক্ষায় প্রশ্নে তোমার কাছে চাইলো বলো তো যে এইখানে যে গ্যাসগুলো আছে এই গ্যাস আমাদের হিলিয়াম গ্যাস আছে তো হিলিয়ামের দুইটা অণুর গতিশক্তি কত তো এই যখন তুমি দেখছো দুইটা অণু তিনটা অণু চারটা অণু একটি অণু প্রতিটি অণু এরকম যখন উল্লেখ করে বলবে একটি দুটি তিনটি বা প্রতিটি অণুর গতিশক্তি কত বা গড় গতিশক্তি কত তখন তুমি কি করবা থ্রি বাই টু কেটি ব্যবহার করবা এবং কে এর মানটা কত এই যে বসাই দিবা ওয়ান পয়েন্ট থ্রু এইট ইন্টু টেন টু মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি কে মানে কি বলছি বোলসম্যান ধ্রুবক আর টি এর মান তো অবশ্যই তাপমাত্রা কেলভিনে বসাবা তাহলে শেষ আর উপরে এগুলো কি নর্মাল অবস্থায় যে আমাদের মোল দেওয়া থাকবে এত গ্রাম দেওয়া থাকবে তখন সেক্ষেত্রে আমরা এগুলো ব্যবহার করবো এটা আমরা বুঝতে পারলাম তবে তুমি খালি নিচেরটা মনে রাখবা যে প্রতিটি অনুর গতিশক্তি এটা আর যদি পরীক্ষায় দুইটি অনুর গতিশক্তি বলে বা তিনটা অনুর গতিশক্তি বলে তাহলে এই যে তুমি করলা তাহলে বলে দুইটা অনুর গতিশক্তি কত দিয়ে গুণ করবা দুই দিয়ে গুণ করবা তিন বললে তিন দিয়ে গুণ করে দেবা এরকম ওকে ফাইন এই জিনিসটা আমরা বুঝলাম এবার এখানে আরও একটা লাস্ট কথা জানার আছে সেটা বললে কিন্তু আমাদের কাছে শেষ হয়ে যাবে সেই কাজটা কীরকম আমরা কিন্তু সবাই এই জিনিসটা অনেক সময় নাম শুনছি পরীক্ষা অনেক সময় এই কথা বলার পাশাপাশি এইটা বলে যে প্রতি গ্রাম অনু অসময় জিজ্ঞেস করে যে প্রতি গ্রাম অনু গ্যাসের গতিশক্তি কত প্রতি গ্রাম অনু আমাকে বললো কি একটা পাত্রের মধ্যে কী আছে আমার বললো কি একটা পাত্রের মধ্যে হিলিয়াম গ্যাস আছে বললো হিলিয়াম গ্যাসের প্রতি গ্রাম অনু গ্যাসের গতিশক্তি কত তাহলে প্রতি গ্রাম অনু এই কথার দ্বারা একটা জিনিস বুঝায় সেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে সেটা কি যে প্রতি গ্রাম অনু তাহলে এই কথা তুমি লিখে রাখো যে প্রতি গ্রাম অনু তোমাকে কখনো বলে তোমাকে যদি কখনো বলে প্রতি গ্রাম অনু তাহলে প্রতি গ্রাম অনু মানে কত প্রতি গ্রাম অনু মানে মনে রাখবা এক মোল তাহলে এই কথাও তোমাকে মনে রাখতে হবে অনেক সময় তোমাকে বলবে যে প্রতি গ্রাম অনু গ্যাসের গতিশক্তি তখন তোমার অনেকে ভাবে কি প্রতি গ্রাম মানে এক গ্রাম এক গ্রামকে আবার ডাব্লিউ দিয়ে এম দিয়ে ভাগ করে ঝামলা করে তো দরকার না এরকম করতে হবে না কথাটা স্পষ্ট শিখে রাখো প্রতি গ্রাম অনু বলা মানে কি এক মোল তাহলে এই কথাগুলো তোমাকে বলে তাহলে একদম সুন্দর মতো এই জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই করবা আসলে বুঝতে পারছো তাহলে এই দুটো আমাদের জিনিস একরকম হইল আর এটা আমাদের আর একটা রকম ছিল আর কি ইকে প্রাইমেরটা তো আশা করি এই জিনিসটা তোমাদের খুবই ক্লিয়ার তো আমরা এই ব্যাপারগুলো একটু ছোট্ট করে জিনিসগুলো একটু শেষ করে গুছাই রাখি তারপরে তোমাদের কিন্তু নামাজের ব্রেক থাকবে সমস্যা নেই তো তার আগে চলো আমরা এই বেসিক ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করে রাখি তারপরে আমরা দ্রুত সিকিগুলো দেখব আর তোমরা এই সুযোগ সুযোগ কিন্তু নামাজ পড়ে ফেলতে পারবা তো আমরা জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এবং এইটুকু জিনিস তোমাদের ক্লিয়ার কিনা তোমরা সবাই বলো যে হ্যাঁ আমরা হচ্ছে নামাজে ব্রেক দিব শিশির বলছে হচ্ছে সমস্যা নেই একটু পরে আমরা ব্রেক দিয়ে ফেলতেছি তো তোমরা এই জিনিসটুকু বুঝছো কিনা আমরা আরেকটা ছোট্ট জিনিস আছে সিয়ার মেসেজটুকু ওইটুকু বলে দিই কিন্তু আমরা একটু ব্রেক দিই তারপর যেন তোমরা আমাদের প্রথম টাইপটা শেষ হয়ে যাক থাকবে আর একটা টাইপ সেটা আমরা করে ফেলবো তার আগে বলো যে হচ্ছে এই জিনিসটা তোমরা বুঝতে পারছো কিনা আর তোমার হচ্ছে একটু চাইলে একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো সমস্যা নেই আর মোহাম্মদ রাব্বি বলছে হচ্ছে ভাই গড় মুক্ত পথ গড় মুক্ত পথের নির্ভরশীলতা অনুর ব্যাস হ্যাঁ এগুলো আমরা বলবো তাহলে আমাদের লাস্টের দিকে আছে সেটা আমরা বলবো আর সবাই একটু বলো জিনিসটা ক্লিয়ার কিনা তোমাদের হ্যাঁ সোহাগ বলছে হচ্ছে ক্লিয়ার মোন্না বলছে জি ভাই ক্লিয়ার প্রমি বলছে বুঝতে পারছি এইটুক যদি বুঝো এইটুক বেশি করে বুঝলে তুমি যখন অঙ্কগুলো আমাদের আসবে সামনে গতিশক্তি নিয়ে তুমি দেখবে সব পারতেছো আর কি একই রকম জিনিস হবে তাহলে কী কী সূত্র গতিশক্তির থ্রি বাই টু পিভি থ্রি বাই টু এনআরটি আর হচ্ছে থ্রি বাই টু কেটি কেটিটা কখন যখন তোমাকে বলে প্রতিটি অনুর গতিশক্তি বা গড় গতিশক্তি তখন আমরা কি করি যে কেটটা ব্যবহার করি কে মানে কি আমাদের বোলসমান ধ্রুবক আর বোলসমান ধ্রুবকের মানটা আমরা একটু আগে লিখছিলাম আমরা নিচে এবং আর একটা কথা শিখছি আমরা প্রতি গ্রাম অনু মানে কি আসলে এক মন অনেক সময় জিজ্ঞেস করে প্রতি গ্রাম অনু হিলিয়াম গ্যাসের গতিশক্তি কত তখন প্রতি গ্রাম অনু মানে আসলে বুঝেছি কি এক মন হিলিয়াম গ্যাসের গতিশক্তি কত তখন আমরা এই যে এন এর মানটা কত বসাবো এক বসাবো এই হচ্ছে জিনিস তাহলে প্রতি গ্রাম অনু মানে তুমি কী করবা এই এন এর জায়গায় খালি এক বসাই দিবা আর কি এই হচ্ছে জিনিস তো আশা করি বুঝতে পারছো সবাই হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা একটু পরে আমরা হচ্ছে নামাজের ব্রেকটা দিয়ে দিচ্ছি তোমরা একটু নামাজ পড়ে আসবো সমস্যা নেই তাহলে তো আমরা সি এর এম এস একটুকু ছোট যেহেতু খুবই সহজ জিনিস তোমরা সবাই জানো এটা তাহলে আমরা ওইটা একবার একটু বলে দিই তাহলে আমাদের একটা টাইপ মধ্যে ক্লিয়ার থাকো ঠিক আছে তাহলে আমরা আর এক মিনিটের মধ্যে তোমাদের ব্রেক দেবো তো চলো আমরা জিনিসটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি স্ক্রিনশট নেওয়া আসলে সবার শেষ বা সবাই খালি তুলে ফেলছো ওকে এবার তাহলে আমরা চলো সি এর এম
এবং আমরা জানি যে মূল গড় বর্গবেগও বের করা যেতে পারে এবং এগুলোর মধ্যে যে কার্যকরী যে বেগটা সেটা কিন্তু আমরা কি বলি ইফেক্টিভ পুলটা আসলে যে সিআরএমএস বের করাটা এই জন্য কিন্তু আমরা সিআরএমএস বের করাটা দেখি এবং এই সিআরএমএসের বেসিক টুল তোমাদের আমি একটু মনে করাই দিই তোমরা যে অলরেডি পড়ছো সেই সিআরএমএসের মধ্যে আমাদের কী কী জিনিস ছিল বলতো সিআরএমএসের মধ্যে আমাদের ছিল কি তোমরা নিজে লিখে ফেলতে পারো কমেন্টের মধ্যে যে সিআরএমএস সময় আমরা পড়ছিলাম এরকম যে রুট ওভার থ্রি আর টি ডিভাইডেড বাই কি এম এ একটা জিনিস ছিল আমাদের সিআরএমএস ছিল রুট ওভার থ্রি আর টি বাই এম এরপরে আমরা আরও দেখছিলাম কি এই সিআরএমএস সময় আরও কি কী লেখা যায় আরও লেখা যায় হচ্ছে আমাদের কি যে থ্রি পি বাই কত রো তাহলে আমাদের একটা ছিল থ্রি আর টি বাই এম আরেকটা ছিল থ্রি পি বাই রো এছাড়াও কিন্তু আমাদের আরও আছে কি আমরা কিন্তু এটাও ব্যবহার করি অনেক সময় যে থ্রি কে টি বাই এম অথবা কিন্তু আমরা আর টাই ব্যবহার করি থ্রি পি ভি বাই এম এগুলো ব্যবহার করতে পারি মানে এনআরটির বদলে কি লেখা যায় পি ভিও লেখা যায় পি ভি সময় এনআরটি তো ওটাও কিন্তু লেখা দিতে পারে তো ওটাও লিখে রাখি সমস্যা নেই সবগুলোই লিখে রাখি আমরা তো থ্রি পি ভি বাই কি আমাদের সেই এম জাস্ট আমরা একটু বলে দিই যে কোনটার সময় আমরা কোন একক ব্যবহার করি কী জিনিস খেয়াল রাখব এখানে কিন্তু আমাদের ভুলগুলো হয় তো সেটা দেখা যাক চলো তো এবার লক্ষ্য করো আমাদের এখান জিনিসগুলো যে আসে ওটা আবার থ্রি আর টি বাই এম এইটা আমাদের সব থেকে বেশি ব্যবহার করতে হয় তো পরিচয়গুলো দেখো থ্রি আর টি বাই এম তো আর মানে কি মোলার গ্যাস যুবকটি মানে তাপমাত্রা এবং এম মানে কি আণবিক ভর তাহলে দুইটা জিনিস এখান থেকে ক্লিয়ার একদমই স্পষ্ট মনে রাখতে হবে তোমাকে সেই দুটো জিনিস কি যে এখানে আর এর মানটা অবশ্যই এবং অবশ্যই এস আয়কি বসাইতে হবে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর এ তোমাকে বসাইতে হবে জুল পার মোল পার কেউ বসাইতে হবে কারণ কি এই যে সিআরএমএস বের করতেছি মিটার পার সেকেন্ড এটাও কি আসলো এস আয়কো টি তো অবশ্যই হচ্ছে কেলভিনে এমটা অনেকেই ভুল করে এই জায়গাটায় এমটা মনে রাখতে হবে এম অবশ্যই অবশ্যই এখানে কেজিতে নিতে হবে যেহেতু আমি এস আয়কুক নিয়ে কাজ করতেছি এখানে যে আমাদের এম আণবিক ভ সেটা কি আসলে আণবিক ভর আমরা কী বলি যে গ্রামে বের করি এত গ্রাম নাইট্রোজেনের আণবিক ভর কত বলি এন টু গ্যাসের আণবিক ভর কত আটাশ গ্রাম মানে গ্রাম পার মোল তাহলে আমাদের কিন্তু এই জায়গায় একটু গ্রাম রিলেটেড কিন্তু আমাদের তো বের করতেছি আমরা এস আয়কোকে তাহলে আমরা গ্রামটাকে কী করবো কেজি বানাবো অবশ্যই অবশ্যই কেজি বানাবো তাহলে অবশ্যই আমাদের কী করতে হবে এই আণবিক ভরটা অবশ্যই কেজিতে বসাইতে হবে আর কি কে ভালো কথা তাহলে আমরা থ্রি পি বাইরেও যখন আমরা এরকম ভ্যালু আমাদের থাকবে না তাপমাত্রা বা গ্যাসের নাম যখন আমি জানবো না বা আণবিক ভর জানবো না তখন চাপ এবং ঘনত্ব যদি দেওয়া থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা কী করি রুট ওভার থ্রি পি বাই রো ব্যবহার করি এখানে পি মানে কি চাপ এবং চাপের মানটা অবশ্যই কিসে বসাইতে হবে অবশ্যই প্যাসকেলে বসাইতে হবে কারণ এস আই একক নিয়ে কাজ করতেছি আমরা আর আমাদের একটা আছে ঘনত্ব রো হচ্ছে ঘনত্ব আমরা সবাই জানি গ্যাসে ঘনত্ব দেওয়া থাকবে এবং সেই ঘনত্ব যদি আমাদের দেওয়া থাকে সে বসাবো এবং এককটা অবশ্যই কিসে বসাবো আমরা এস আই একক বসাবো কেজি মিটার পার কিউবে বসাবো আর কি এটুকু হচ্ছে আমাদের ঘটনা এবং একইভাবে যখন আমরা এই থ্রি কেটি বাই এম ওই যে আমাদের প্রতিটি অনুর জন্য যে ছিল মনে আছে না প্রতিটি অনু একটি অনু যখন থাকতো তখন আমরা এই কেটটা নিয়ে আসতাম তো তখন আমাদের এইটা যখন সে আমি বের করতে বলে প্রতিটি অনু তখন আমরা কিন্তু এই কেটটা ব্যবহার করি কে মানে তো বোলসম্যান ধ্রুবক একটু আগে তোমরা জানছো এটা মান জানি কত লিখছিলাম আমরা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি জুল পার কেলভিন ওকে আর এম তো অবশ্যই আণবিক ভর আণবিক ভরটা অবশ্যই শিখে দিতে বসাবো অলরেডি বলছি আমরা পি ভি আমাদের আছে পিটা আমি অলরেডি বলছি পি প্যাস খেলা বসাইতে হয় ভিটা বাকি আছে ভিটা বলি আমরা ভি হচ্ছে আয়তন তোমরা জানো আর আয়তনটা অবশ্যই কিসে বসাইতে হবে এস আয়ক মিটার কিউবই বসাইতে হবে মাস্ট তারপরে দেখো সব কিছু আমরা এস আয়কে বসাচ্ছি গতিশক্তির সব ব্যাপারগুলো আমরা এস আয়কে বসাচ্ছি তারপরে আমরা সিআরএমএসের সবগুলো ব্যাপার কি এস আয়কে বসাচ্ছি তার সবগুলো তোমাকে এস আয়কে আস্তে আস্তে বসাইতে হবে তুমি বুঝতে পারলাম রোড ওভার থ্রি আর টি বাই এম রোডার থ্রি পি বাই রো রোডার থ্রি কে টি বাই এম বা রোডার থ্রি পি ভি বাই এম এই হচ্ছে আমাদের সিআরএমএসের টোটাল ব্যাপারগুলো যেগুলো দিয়ে আমাদের কিন্তু সিকিউর মধ্যে আসবে আর সিআরএমএসের ব্যাপারটা কি যে আমরা এই যে বিভিন্ন গ্যাসের যেই আমরা বললাম যে সব গ্যাসগুলো গ্যাসের তো বেগ ভিন্ন রকম হয় তো তার মধ্যে আমরা গ্যাস নিয়ে একটা টোটাল আইডিয়া পাওয়ার জন্য গ্যাসগুলো আসলে কীভাবে সরাসরি করতেছে তাই আমরা গড় বেগ বা গড় বর্গবেগ বা হচ্ছে বর্গমূল্য গড় বর্গবেগ ব্যবহার করি তো সেই বর্গমূল্য গড় বর্গবেগটি হচ্ছে আমাদের সেই সিআরএমএস এবং সেগুলো চাইলে আমরা আমরা তো র্যান্ডমলি প্রত্যেকটার বেগ বের করে স্কোয়ার করে যোগ করে বর্গমূল্য করাটা অনেক টাফ ব্যাপার হবে এই জন্য আমরা কী করি যে ফর্মুলা ব্যবহার করি বিজ্ঞানের এগুলো একটু সিস্টেম সিস্টেম করে কিন্তু ফর্মুলা বের করছে এবং আমরাও কিন্তু এই ফর্মুলার ওয়ে জানি কীভাবে বের করতে হয়
নিচে দাগ দিয়ে দিই দেখো তো এই সি আর এম এস এর সাথে এই যে তোমার তাপমাত্রা সম্পর্কটা সেই তাপমাত্রার সম্পর্ক কি দেখো তো কি বর্গমূলের সমানুপাতিক না এটা তুমি আলাদা করে মনে রাখবো আলাদা করে কেন ফোকাস করতে বললাম কারণ এটা অবজেক্টিভ অনেক বেশি আসে বা তোমার এরকম বলবে তাপমাত্রা আমি চার গুণ করলাম বর্গমূল্য গড় বর্বে কয় গুণ হবে দুই গুণ হবে রোড ওভার তো আছে এরকম তার মানে তুমি আলাদা করে ফোকাস করতে পারো এই ব্যাপারটা সিআরএম এর সাথে টি এর ব্যাপারটা এটা অনেক বেশি পপুলার এই জন্য বললাম আর কি তো আশা করি এইটুকু জিনিস তোমরা মনে করতে পারছো যে আগে তুমি যে পড়ছিলা তো এখন তো আসলে সবারই মনে পড়ছে যে কোনটা মানে আসলে আমাদের কি কি আছে তো এইটুকু জিনিস আশা করি সবারই মনে হয়েছে হ্যাঁ একে চেঞ্জ বেশি ঠিক আছে সমস্যা নেই তোমরা হচ্ছে একটু ছোট করে ব্রেক নিতে পারো বলো তোমরা কয় মিনিট ব্রেক নিতে চাও একটু বলো দশ মিনিট নাকি পনেরো মিনিট একটু ব্রেক নিবা তাহলে আমরা কিন্তু এর পরের যে সিকিউর ব্যাপারগুলো এবার আমরা ধূপধাপ সিকিউরগুলো করে ফেলবো কারণ আমাদের কিন্তু প্রথম টাইপের বেসিকগুলো জানা হয়ে গেছে আমরা খুব দ্রুত খেলে দেখবো যে আমরা এই প্রশ্নটা আমাদের কমন পড়তেছে কিনা আমাদের কি করতে হবে কিভাবে করতে হবে ফ্রেস আমরা জিনিসগুলো দেখে দেখে যাবো এবার খুব দ্রুত দ্রুত শেষ হচ্ছে তাহলে কমন ব্যাপারটুকু শেষ হবে ঠিক আছে আমরা তোমরা বলো কয় মিনিট তোমরা ব্রেক নিবা দশ মিনিট একদম দশ মিনিট একদম হচ্ছে পনেরো মিনিট এখন হচ্ছে বিশ মিনিট আর বলল না যে তিরিশ চল্লিশ মিনিট এক ঘন্টা তার মানে কি ঘুম দেওয়ার আসবো নাকি ওকে ঠিক আছে সমস্যা নেই আমি কিন্তু আসলে ক্লাসের মাঝখান থেকে বেশি গল্প টল্প কম করছি আসলে পড়ার মধ্যেই ছিলাম কারণ অনেকে বলছিল ভাইয়া ফার্স্ট পড়ান ফার্স্ট পড়ান সময় চলে যাচ্ছে এই জন্য ভাবলাম যে কথাটা তো কমই বলি তোমাদেরকে পড়াইতে থাকি কথা তো অনেক অন্য সময় বলা যাবে তো ঠিক আছে সমস্যা নেই আমরা ব্রেকের পরে বা মাঝখানে কথাবার্তা বলবো নি তো তোমরা হচ্ছে যারা হচ্ছে ব্রেক হ্যাঁ নামাজের ব্রেক দিব আমরা এখনই ঠিক আছে সমস্যা নেই তোমরা এক কাজ করো তাহলে তোমরা কিন্তু হচ্ছে ফিফটিন হ্যাঁ বেশি মাসে ফিফটিন মিনিট বলতেছ ঠিক আছে সমস্যা নেই তাহলে তোমাদের জন্য ফিফটিন মিনিটসে ব্রেক থাকবে তোমরা খুব দ্রুত ফিফটিন মিনিটসের মধ্যে চলে আসবা খুব দ্রুত চলে আসো তাহলে আমরা একটু বলে দিই তোমাদের কিন্তু হচ্ছে ফিফটিন মিনিটস ব্রেক তাহলে আমরা কিন্তু হচ্ছে তাহলে আমরা কিন্তু ফিফটিন মিনিটস হচ্ছে ব্রেক নিচ্ছি তোমরা খুব দ্রুত চলে আসো এবং অনেক কিন্তু বলছে ভাইয়া বিশ মিনিট দেন বিশ মিনিট ব্রেক আচ্ছা তোমরা দ্রুত চলে আসো সমস্যা নেই আমরা দ্রুত কাজ করার চেষ্টা করবো আর কি ওকে সমস্যা নেই ওকে তাহলে তোমরা এক কাজ করো তাহলে ফিফটিন মিনিটসের মধ্যে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো খুব দ্রুত চলে আসি আমরা তো খুব দ্রুত চলে আসো ফিফটিন মিনিট মধ্যে চলে আসবা তাহলে আমাদের হচ্ছে এখন বাজে কত আমাদের এখন বাজে হচ্ছে পাঁচটা পাঁচ তাহলে তোমরা মোটামুটি পাঁচটা বিশের দিকে আমরা বাস শুরু করছি হ্যাঁ তাহলে পাঁচটা বিশের দিকে চলে আসো খুব কুইক খুব কুইক চলে আসবে ইনশাল্লাহ তো আমরা বাকি জিনিস হবে হাতে ধরে তোমাকে শিখাই দিবো আর কি ওকে তো আমি আসুন তোমাদের একটা জিনিস খেয়াল খালি মাথায় রাখছি যে অনেকে হয়তো এমন আসো যে আগে কিন্তু এই জিনিসগুলো নাও পড়তে পারো বা অনেক সমস্যা থাকতে পারে তাদের কথা বিশেষ করে চিন্তা করে কিন্তু আমি আস্তে ধীরে দেখাইছি আর কি কারণ আর যারা দ্রুত পারো এই জিনিসগুলো আগে থেকে বসতো তারা কিন্তু পরে আর কি খুব দ্রুত স্কিপ করে দেখে নিতে পারবা আর কি কিন্তু যারা পারে না তারা কিন্তু দ্রুত স্কিপ করে দেখলে বা বা আস্তে ধীরে না বুঝলে তারা নাও বুঝতে পারে এই আমি আস্তে ধীরে দেখাইলাম আর যারা পারো তারা পরে কিন্তু দ্রুত স্কিপ করে বা টেন টেনে কিন্তু দেখে ফেলতে পারবা আর কি তাদের জন্য সুবিধা হবে দুই পক্ষেরই কিন্তু একটু সুবিধা হইলো ঠিক আছে সমস্যা নেই তোমাদেরকে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ তো তোমরা খুব খুব কুইক চলে আসো ওকে ঠিক আছে তোমরা ওকে তাহলে খুব দ্রুত চলে আসো ওকে তাহলে আমি একটু ব্রেক নিচ্ছি তোমাদের সাথে সাথে ওকে
কি অবস্থা সবার চলো আসো তোমরা সবাই তো চলো আমাদের তো মোটামুটি ফিফটিন মিনিটস এর মতো ব্রেক তো হয়ে গেল চলো আমরা আস্তে আস্তে আবারও ক্লাস শুরু করব তো এই সুযোগে তোমরা যেহেতু এখনও সবাই আসে নাই জয়েন করে নাই তো তোমরা এই সুযোগ জানাতে পারো যে ক্লাসটা তোমাদের কেমন লাগতেছে আমি কিন্তু আমাদেরকে খুব আস্তে ধীরে বুঝে বুঝে এত পর্যন্ত নিয়ে আসছিলাম এটুকু পর্যন্ত নিয়ে আসছি এবারে কিন্তু ব্রেকের পরে কিন্তু একটা টান হবে হ্যাঁ তো কারণ আমরা যেহেতু এইটুকু ব্যাপারে বেসিক দেখেই ফেললাম আস্তে ধীরে এখন আমরা শুধু সিকিউগুলো খুব দ্রুত দ্রুত দেখব তারপর যখন আমরা আবারও আর একটা টাইপ আসবে সেই টাইপটাও কিন্তু আমরা যখন একটু বেসিকটুকু বলবো একটু আস্তে ধীরে বলে নেবো কারণ অনেকে হয়তো বা আগে পড়ো নাই তাদের বসতে সুবিধা হবে তারপরে কিন্তু হচ্ছে আমরা আবারও সিকিউগুলো খুব দ্রুত দেখে ফেলবো এখানে অনেক সিকিউর উদাহরণ আছে তো আমরা কিন্তু সবগুলো খালি প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে পড়ানো শিখব কারণ একটা ব্যাপার যেটা হয় তোমরা কিন্তু এই যে পি ওয়ান ভি ওয়ান পি টু ফিটিন বেসিক তোমরা জানো কিন্তু পরীক্ষায় যখন প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হয় তো কেন জানি আমরা নিজে থেকে আসলে অনেকেই আছি যারা লিখতে ভয় পাই যে আমি লেখব এটি হবে কি না শিওর কি না পাশের বন্ধুকে জিজ্ঞেস করি তো এই কাজটা যদি না করতে হয় তো আমরা প্রশ্নটা পড়ে ওকে প্রশ্ন পড়ানোটা শিখাবো যে কীভাবে তুমি প্রশ্ন পড়ে বুঝবা যে না এই জিনিসটা বের করতে বলছে আমাকে এই কাজটা করতে হবে এবং কনফিডেন্টলি তুমি সেই জিনিসটা করতে পারবা তো তোমরা অলরেডি সবাই জয়েন করতে থাকো সবাই শুরু হতে থাকো আমরা কিন্তু শুরু করে দিব আচ্ছা অনেকেই বলতেছ হ্যাঁ তোমাদের আমি চেষ্টা করছি তোমাদেরকে আস্তে ধীরে একটু বোঝানোর জন্য ইনশাল্লাহ এবার আমরা খুব দ্রুত আগানোর চেষ্টা করব কারণ অনেকে বলছিল ভাই একটু ফাস্ট করান বিশেষ করে হচ্ছে আমাদের রাব্বি ভাই কই গেল হ্যাঁ রাব্বি ভাইয়া বলছিল ভাই একটু ফাস্ট করলে ভালো হয় ঠিক আছে রাব্বি সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ সাথে থাকো ওকে তো তোমরা যারা আগে করোনায় এখন শিখতে পারছো তারা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও তাহলে কিন্তু আমি বুঝতে পারবো যে না তোমরা শিখতে পারতেছ যখন তোমরা দেখবো যে কিছু কিছু মানুষ আসো যারা আগে পড়ানো কিন্তু এখন শিখতেছো তাহলে কিন্তু আমার মনে হবে না যে সার্থক হচ্ছে আমি কারণ তোমাদেরকে একটু একটু শিখাইতে পারতেছি এটি তো আর কি বড় কথা আর অনেকে যারা আসো তো আগে যারা পারো তারা তো খুবই ভালো খুবই ভালো তোমরা একটু যারা চেষ্টা করবা কি একটু বেশি প্র্যাকটিস করতে তারা একটু ভিডিওগুলো পরে দ্রুত একবার টেনে দেখে নিতে পারো যে তোমার কোর কোথায় কোথায় বেশি কথাগুলো বললাম বা সিও কীভাবে সলভ করলাম বাকি নিজে প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে সমস্যা নেই এটা কোনো প্যারা নেই কারণ অনেকে আসো এই চ্যাপ্টার অনেক বেশিবার পড়ছে কারণ এটা সবার একটা প্রিয় চ্যাপ্টার খুবই সহজ জিনিস সবসময় পরীক্ষা কিন্তু প্রশ্ন আসে তো আমাদের কিন্তু এইবারও এসএসসি পরীক্ষা অবশ্যই প্রশ্ন আসবে তো সে কিন্তু তোমরা সবাই যেন অ্যান্সারটা করতে পারো সেই ব্যাপারটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ আশা বলছে হচ্ছে হে বলো ভাই সমস্যা নেই ভাইয়া ওকে তো চলো আমরা সবাই আবারও আস্তে আস্তে শুরু করি ওকে আচ্ছা আসমা বলতেছে আজকে ফার্স্ট করতেছি আলহামদুলিল্লাহ বুঝতেছি হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পারলো খুবই ভালো চলো আমরা আবারও আস্তে আস্তে ক্লাসটা শুরু করি তোমরা তোমাদের বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও যে ক্লাসটা আবারও শুরু হয়ে যাচ্ছে চলো আমরা এখন আবার একটু খুব দ্রুত শুরু করে ফেলি ওকে আচ্ছা তোমরা যদি শিখতে পারো তোমাদের যদি মনে হয় যে না বুঝতেছি ভাই এভাবে আগান তাহলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবা তাহলে কিন্তু আমি বুঝতে পারবো যে না ঠিক আছে এই স্পিডে আগালেই ভালো হয় ওকে আর তোমরা কিন্তু অবশ্যই ক্লাসটা অবশ্যই নোট করে ফেলো এখন কমপ্লিটই না করতে পারলেও তোমরা হচ্ছে ক্লাস শেষে কিন্তু স্ক্রিনশট যেগুলো দিচ্ছ সেখানে নোট করে রেখো এবং অবশ্যই কিন্তু ক্লাস সম্পর্কে রিভিউ দিতে ভুলো না যে তোমার কেমন লাগবো আশিক ভাইয়ার প্রথম ক্লাস করে আজকে তো অবশ্যই আমাদের বন্ধু পার্সন গ্রুপে জানিও তোমাদের বন্ধুদেরকেও জানিও তাহলে কিন্তু তারাও কিন্তু জয়েন হতে পারবে ওকে ঠিক আছে সমস্যা নেই এখন আমরা আরও যখন এখন ব্যাপারটা দেখো যখন আমরা এই যে সিকিউগুলো দেখলাম এই সিকিউ যখন আমরা আরও দেখব যে কি কীভাবে বিভিন্ন পরীক্ষায় আসছে এই কিন্তু প্রথম দিকে আমরা সব একুশ সালের প্রশ্ন রাখছি সবগুলো তোমাকে দেখাবো যে কোন কোন বোর্ডে কী কীভাবে আসছে তখন তোমার বেশ আইডিয়াটা ক্লিয়ার হবে যে না কী কীভাবে চেঞ্জ করে দিতে পারে তখন কিন্তু তুমি দেখবা মোটামুটি এগুলোর মধ্যেই তোমার পরীক্ষায় কোনো না কোনো একটা চাবে তো তোমার কাছে নতুন ব্যাপার আর থাকলো না তোমার জন্য ইজি হবে তাহলে বলো আমরা কি শুরু করতে পারি কি না ওকে ওকে ভালো ওকে তাহলে তাহলে আমরা বলো আমরা এখন কি শুরু করে দিই কারণ অনেকে তোমরা আস্তে আস্তে জয়েন হচ্ছ তো ঠিক আছে সমস্যা নেই চলো আমরা আস্তে আস্তে আবারও শুরু করি নাকি আচ্ছা নিখোজ সাহেম বলছে হচ্ছে আপনার ফ্রি ক্লাস নেক্সট পার্ট কবে দিবেন দিবো ভাই একটু প্যারার মধ্যে আসি দিব ইনশাল্লাহ আমাদের বন্ধু পার্সাল গ্রুপে তোমরা পেয়ে যাবা সমস্যা নেই তো ঠিক আছে চলো আমরা শুরু করি নাকি ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা আসলে শুরু করতে থাকি আবার পরে পাঠ এবার দেখো আমরা কিভাবে একটা স্পিডে একটা টান দিব আর কি হ্যাঁ এতক্ষণ যারা বলছিলাম এতক্ষণ যারা বলতেছিলা হচ্ছে যারা বলতেছিল আর কি একটু আসতে পড়াচ্ছিলাম এখন দেখো
এইখান থেকে পড়তেছি আরেকবার দ্রুত পড়ে ফেলি কি কি দেওয়া আছে তোমরা এভাবে পড়ো উদ্যোগটা যখন এই পরীক্ষায় প্রশ্ন পাবা পড়বা এবং লিখে ফেলবা কি কি দেওয়া আছে বলছে একজন ডুবুরি লবণাক্ত হ্রদের গভীরতা পরিমাপের জন্য এত চাপে তাহলে আমরা সরাসরি দেওয়া আছে কত চাপ তো চাপটা লিখে ফেললাম চাপ কত আমাদের তা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পর ফাইভ এবং সেটা কোন এককে আছে প্যাস্কেল এককে আছে তো বুঝতেই পারতেছো আবার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার আছে তো সেটাও মনে করো আমি লিখে রাখলাম যে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার সব সেটাও লিখলাম যে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার সেই জিনিসটা আমি একটু লিখে রাখলাম আমাদের এটা দেওয়া ভালো কথা চাপ দেওয়া আছে ক্লিয়ার চাপে এত আয়তনের এক মোল হেলিয়াম তাহলে আমাদের আয়তন দেওয়া আছে তাহলে আমি আয়তনে বসে ফেললাম আয়তন কত দেওয়া আছে আমাদের টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস টু মিটার কিউ এককে দেওয়া আছে সেটা খেয়াল রাখতে হবে ওকে ভালো এবং সে এক মোল হিলিয়াম গ্যাস তাহলে আমি এন এর মানটাও দেওয়া আমাদের এক মোল হিলিয়াম গ্যাস বসে আমি রদের তল দিয়ে নিয়ে যায় চাপটা অর্ধেকটা অর্ধেক হয়েছে ভালো কথা এখন দেখো প্রশ্ন দেখি গনম্বরটা বাকি রাখছিলাম আমরা সে গ্যাসের তাপমাত্রা নির্ণয় করো তার মানে আমি এই জায়গাটায় জিজ্ঞেস করছি ওই গ্যাসটার তাপমাত্রা কত এবার তোমরা সবাই বলো আমরা একটু আগে যখন শিখলাম আদর্শ গ্যাস সমীকরণ পিভি সমান এনআরটি সেই জিনিসগুলো সবই খেয়ে দেখা যাচ্ছে না তাহলে আমরা কি শিখছিলাম পিভি সমান সমান এনআরটি তাহলে ভাই বুঝলাম সবই দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের একটা জিনিস দেওয়া নাই আর দেওয়া নাই আর তো আমরা মুখস্থ জানি আরটা বসাবো এবার তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে না আমি আরের কোন মান বসাবো লক্ষ্য করে দেখো আমরা যখন ওই যে একটু আগে যখন আর এর একটা চার্ট বানাই দিলাম না যে হয় আমরা এই সাইড নিয়ে কাজ করবো না হয় এই সাইড নিয়ে কাজ করবো তখন কি বলছিলাম যে যদি আমাদের এস আই কুক নিয়ে কাজ করি সবগুলো এস আই কুক নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে তুমি নিজেই লক্ষ্য করে দেখো চাপের মানটাও প্যাস কেলে আসছে আয়তন মিটার কীভাবে আসছে তাহলে তো আমাদের আর এর মান এইটা নিলেই ভালো হয় এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর তাহলে কোনো কিছু আর চেঞ্জ করতে হবে না কারণ আমরা জানি আর এর এই মানটা নিলে চাপ নিতে হইতো প্যাস কেলে আয়তন নিতে হইতো মিটার কিউবে তো কোনো কিছুই আমার চেঞ্জ করার প্রয়োজন হলো না তাহলে এটাই নিব আমি বেস্ট শেষ তা তুমি খালি কী করবা টি এর মানটা বের করে ফেলবা তাহলে জাস্ট লিখে রাখি জায়গাটায় তো তুমি টি সমান সমান কী লিখতে পারো বলো তো এন আরটা আমাদের গুণ আছে লিখে আসলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে তুমি কী করবা ওপর হবে পিভি নিচে হবে কি এন ইন্টু আর এখন জাস্ট মানটা বসাই দিচ্ছি শেষ পি এর মানটা ওই যে দেখো লেখা আছে প্যাস কেলে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান আমাদের থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ তারপরে আমাদের ভি এর মানটা কত আছে ভি এর মানটা আমাদের কত আছে ভি এর মানটা সেম বসাই দিলাম আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এবং এন এর মান কত এক মল বলছিল আর আর এর মান কত বসে দেবো আমরা এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর তাই সমান চিহ্ন দিয়ে আমি একটা মান পেয়ে যাবো এত এবং এই মানটা কোন এককে আসবে বলো তো তাপমাত্রা আসবে কেলভিন এককে কেলভিন কারণ কি আমরা জোল পার বোল পার কেলভিন নিয়ে কাজ করছিলাম কেলভিন নিয়ে যেহেতু তাহলে আমাদের তাপমাত্রা আসবে কেলভিন এককে আশা করি বুঝতে পারছো যারা ক্যালকুলেটারের সমস্যা তাদের একটা কথা বলি আমরা এই জিনিসগুলো যখন ক্যালকুলেটার তুলবো অবশ্যই ব্র্যাকেট দিয়ে লিখবা কারণ অনেকে আসছে না ওই যে এম এস ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেটার ব্যবহার করো সে কিন্তু অনেক সময় এরকম সবগুলো তুলে দিলে পাওয়ার হিসাব নিয়ে কিছু অনেকে ঝামেলা হয় এই জন্য তারা করবে কি ব্র্যাকেট দিয়ে হিসাব করবা সেটাও তোমাদেরকে বলে দিলাম এটা আশা করি সবাই বুঝছো সবাই ক্লিয়ার এটা কারো কোনো প্যারা নাই ওকে এটা সবাই ক্লিয়ার এবং অ্যাজ ব্যাগ্রে ফলছে রাবিনা আক্তার তিনশো চার দশমিক ছয় কেলভিন ভেরি গুড আমি অঙ্কগুলো করবো তোমরা কিন্তু মানগুলো বের হেল্প করবা ভেরি গুড ওকে বসা দিলাম এটাই হয়তো সবাই এটা আসছে হ্যাঁ ওকে ফাইন এবং আরেকজন কিন্তু সিদ্ধতুর মধ্যে আর ডিগ্রিতেও বের করে ফেলছো ভেরি গুড সমস্যা নেই তোমার চাইলে কিন্তু এটাকে ডিগ্রিতেও বসাইতে পারো কীভাবে বসাবা ওই যে কী করবা বলো তো এটাকে এই কেলভিনটাকে ডিগ্রি সেলস বানাবা কীভাবে দুশো তিয়াত্তর কী করে দেবো বিয়োগ করে দেবো তাহলে চলে আসবে ডিগ্রি সেলসিয়াস আশা করি এটা সবার ক্লিয়ার আশা করি এবার ফার্স্ট হচ্ছে চলো আমরা পরটা দেখবো এটা নিয়ে কারো কোনো সমস্যা থাকার কথা না কারণ সব কিছু আগে বলে নিছি এবার দেখো আমরা ধূপধাপ কীভাবে খালি আগাই এবার খালি দেখবা এবার খালি দেখবা কেম না আগাই দেখো শেষ আমরা অঙ্ক দেখবো আর অঙ্ক শেষ আমাদের কিছু করতে হবে না এটা অঙ্ক পারি আমরা দেখো তোমাদের কমন পড়ছে একজন ডুবুরির একটি গ্যাস ভর্তি বেলুনকে দশ মিটার গভীর হ্রদের তল দেশে নিয়ে গেল তুমি ছোট্ট করে চালাকি করে প্রশ্ন যখনই পড়বা একটু জাস্ট এঁকে নিবা তোমার নিজের কল্পনার সুবিধার জন্য বসে একজন ডুবুরি গ্যাস ভর্তি বেলুনকে নিয়ে কোথায় গেছে বেলুনকে দশ মিটার গভীর তল দেশে নিয়ে গেছে এই যে দশ মিটার গভীর তল দেশে নিয়ে আসতেছে তাহলে এটার গভীরতা দশ মিটার মানে এই সের মানটা দশ মিটার একদম সুন্দর মতো তারা বলেছে প্রশ্নে নিয়ে গেছে এবং হ্রদের তল দেশে বেলুনের আয়তন উপরে পৃষ্ঠের অর্ধেক বলে মন্তব্য করলো তার মানে যখন উপরে আমার যখন সেই যেই মানটা ছিল সেই মানটা তারা বলে নাই তাহলে ধরলাম উপরে মানটা ভি যখন নি
আছে উদ্দীপকের হ্রদের তলদেশে বেলুনের উপর ক্রিয়াশীল চাপ নির্ণয় করো বেলুনের উপর ক্রিয়াশীল চাপ মানে কোনটা বেলুনটাকে আমরা নাম আয় নিচে আনছি ভাই এই যে নিচে আনছি না বেলুনটাকে যে আমরা আনছি তাহলে বেলুনটার এখন কত চাপ হবে তাহলে বলছে হ্রদের তলদেশে অবশ্যই কথাটা ইম্পর্টেন্ট কোথায় হ্রদের তলদেশে বেলুনটাকে আমি হ্রদের তলদেশে নিয়ে আসছি এখন বেলুনের উপরে চাপটা কত তাহলে আমরা একটু আগে বলছিলাম আলাদা করে বক্স করে দিছিলাম যে হ্রদের তলদেশে যখন চাপ জিজ্ঞেস করবে তখন আমরা কি করব আমরা জানি হ্রদের তলদেশে চাপটা কি হবে এই যে আমরা কি বলছিলাম সেটাও মনে করো যে নিচের আয়ত্তনটাকে আমরা ভি ওয়ান ধরতাম নিচের চাপটাকে আমরা পি ওয়ান ধরতাম এবং বসাইতাম আর এই যে নিচের হ্রদের তলদেশে যে চাপটা হ্রদের তলদেশে চাপ যে পি ওয়ান লিখছিলাম সেটা কী ছিল সেটা ছিল হচ্ছে আমাদের উপরে যে চাপটা ছিল তোমরা সেটা লিখি উপরে যে আমাদের চাপটা ছিল সেই চাপটা আমরা কী বলছিলাম যে পি টু যোগ এইস রো জি আর একবার বলে দিই কেন আমরা যোগ করছিলাম কারণ উপরের চাপটা নিচে সমানভাবে সঞ্চালিত হয়ে যাবে কারণ এটা প্যাস্কেলের সূত্র প্যাস্কেল বলছে তরলে কোথাও চাপ দিলে সেই চাপটা সমানভাবে সঞ্চালিত হয় সব বিন্দুতে তাহলে নিচেও চলে আসবে তাহলে উপরের চাপ ছিল টেন টু দিওয়ার ফাইভ বায়োমন্ডল দিচ্ছিল সেই চাপটা নিচেও আসবে তাহলে সেটাও আমাদের হবে সাথে আরও এক্সট্রা চাপ হবে কি যে আমাদের কি ওই যে তরলের অভ্যন্তরে যে চাপটা তাহলে আমাদের কিন্তু বলছে ওইটাই যে তল দেশে বেলুনের উপর ক্রিয়াশীল চাপ মানে মোট টোটাল চাপটা কত তাহলে আমি মানটা বসাই দেবো কাজ শেষ অ্যান্সার বেরিয়ে ফেলো তোমরা টেন টু দিওয়ার ফাইভ যোগ হচ্ছে এইসের মান কত দশ মিটার গভীর বলছে রো এর মানটা এক হাজার বলছে বসাই দিলাম আমরা আর জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট একদম সহজ জিনিস ছিল এই যে অ্যান্সার শেষ এত একক কী হবে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার বা প্যাসকেল এবং তোমরা আশা করি সবাই রেবের করতে পারছো হ্যাঁ এবং অনেকেই বলছো যে এত হবে ফেরি করেটা খুবই সহজ জিনিস এটা খুবই সহজ জিনিস এবং একজন অ্যান্সার বের করে ফেলছে হচ্ছে মন অ্যান্সার বের করে ফেলছে কত আসছে আমাদের ওয়ান নাইন এইট ট্রিপল জিরো ওকে ফাইন তো এটা আমার বসাই দিলাম মনে করো যে আমরা আসো বসাই দিই তোমরা বের করছো কষ্ট করে বসাই দিয়ে আসো কত আসছে চেক করে দেখো ওয়ান নাইন এইট ট্রিপল জিরো তাই না তোমরা তাই বের করছো হ্যাঁ ওয়ান নাইন নাইন এইট ট্রিপল জিরো ভেরি গুড ওকে ফাইন তো খুবই সহজ জিনিস ছিল না বলো আমরা কিন্তু এটি এতক্ষণ বেসিকটা পড়তেছিলাম যে হ্রদের তল দেশে ক্রিয়াশীল চাপ বলতে পারে তোমাকে তাহলে হ্রদের তল দেশে চাপ বলে কী হবে এই যে পি টু যোগ এইস রোজি পি টুয়ের মানে আমাদের টেন টু ফাইভ ছিল বসাই দিলাম ক্লিয়ার আশা করি এখন তোমাদের দ্রুত হচ্ছে বুঝতে পারছো সবাই একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো পরে আমরা আবার দেখবো তোমার পরে আবার লিখে ফেলবা এবং হচ্ছে এগুলো কিন্তু নোট করে ফেলবা আর যারা লিখে ফেলতে সব ভেরি গুড দশ সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি এবার চলো আমরা হচ্ছে এবারে পরেরটা দেখি পরেরটা 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 কী বলছে উদ্বেগের ডুবুরির মন্তব্যের যথার্থতা যাচাই করো ডুবুরি জানি কী বলছিল ডুবুরি বলছিল এই যখন আমি বেলুনটা আস্তে আস্তে কী করছি নিচে নিয়ে আসছি তখন আমাদের আয়তনটা কী হয়েছে উপরের পৃষ্ঠের আয়তনে অর্ধেক হয়েছে আগে যা ছিল আয়তনটা এখন অর্ধেক হয়েছে তাহলে এখন আমাদের এটাই বের করতে হবে যে অর্ধেক হইলো কি না আসলেই আসো অর্ধেক হইলো কি না তো দেখি আমরা কি করব খুব দ্রুত দেখো এক মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে একদম তাহলে আমাদের কী কী কাহিনী দেওয়া ছিল উপরে যে চাপ দেওয়া ছিল সেই চাপের মান তো আমরা জানি সেই চাপের মানটা বলছে টেন ডিওয়ার ফাইভ উপরে যে আয়তন দেওয়া ছিল সেই আয়তন আমরা জানি না তো ধরলাম হচ্ছে ভি তো আমরা ও আমরা উপরে তো টু ধরছিলাম তাহলে টু ধরি সমস্যা নেই তাহলে আমরা একই একইভাবে করি ওয়ান ধরলে কোনো সমস্যা নেই একই জিনিস আসবে তাহলে আমি নিচের ওগুলোকে লিখি তা পি ওয়ান আমাদের কী বলছে পি ওয়ান তো একটু দেখলাম আমরা তুমি একটু আগে বের করলাম পি ওয়ানটা কত আসছে বের করলো না ওই যেভাবে বের করলো যে টেন টু দিবার ফাইভ যোগ এইস রো জি মাত্রই তো করলো তাই না ওই যে ওয়ান নাইন নাইন এইট ট্রিপল জিরো যে বের করলো তোমরা তাহলে এইস এর মান তুমি জানো দশ মিটার গভীর এইবার এইবার এই যে ভি ওয়ানের মানটা এই ভি ওয়ানের মানটা তারা বলছে ওই তারা বলছে কি অর্ধেক হবে এর ডুবুরি বলছে তো আমরা তো সেই শিওন না অর্ধেক হবে কি না তাহলে আমরা এই মানটা বসাবো না আমি এই ভি ওয়ানের মানটা চেক করে দেখব যে আসলে অর্ধেক আসে কি না যদি অর্ধেক আসে তাহলে বলবো হ্যাঁ ডুবুরি ঠিক বলছে আর না আসলে বলবো কি না ডুবুরি ঠিক বলে নেই তাহলে আমাদের কিন্তু বের করে ফেললাম আমরা সাইডে লিখে ফেলি আর কি যে লিখে ফেলাম পি ওয়ান ভি ওয়ান বিটু ভিটু তুমি তো উপরে লিখবো না তুমি সিরিয়ালি লিখে দিবো আর কি আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য নিচে আর উপরে দেখালাম যে তোমার আসলে কল্পনা করতে সুবিধা হয় তাহলে অ্যান্সার শেষ ঘন নাম্বার করে ফেললাম ওকে তাহলে দেখো মানে কী বলছে তো আমরা শুধু জানতাম কি সেটাই সেম জিনিস পি ওয়ান ভি ওয়ান সময় সময় কী বলো পি টু ভিটু বের করতে হবে কার মান আমরা নিচের এই আয়তনে বের করতে যাচ্ছি নিচে নিয়ে যাওয়ার ফলে আয়তন কত হয় তাহলে ভি ওয়ানটা বের করতে যাচ্ছি তাহলে কী করবো আমরা পি ওয়ানতে ভাগ করে দিবো এই যে আমাদের পি টু ভি টু বাই কত আসবে আমাদের পি ওয়ান করে ফেলে আমরা পিটু কথা বলো পিটু আমরা ওই যে লেখে রাখছি টেন টু দিবার ফাইভ তাহলে বসালাম টেন টু দিবার ফাইভ গুণ ভিটু কত ভিটু হচ্ছে আমাদের আমর
আচ্ছা একদম হিসেব করে বলো ভি ওয়ানটা কত আসছে তোমাদের হ্যাঁ একজন বলছে হচ্ছে হ্যাঁ ওয়ান বাই টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভ ওকে তাহলে কি আমরা একজন বের করছো জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভ এটা ভাগ করলে মান চলে আসছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভ ভি এবার তুমি চিন্তা করে বলো তো ভাইয়া জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভ মানে কি অ্যাপ্রক্সিমেটলি প্রায় কি জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যাপ্রক্সিমেট কি জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভ মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইতে না জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে কি আসলে আমাদের অর্ধেক তাহলে তারা বলছিলো ডুবিটা বলছিলো নিচে গেলে এই যে আয়তনটা সেটা অর্ধেক হয়ে যাবে আর মোটামুটি তো অর্ধেকই আসছে যেহেতু একদম কাছাকাছি অর্ধেকই আসছে তাহলে বলবো হ্যাঁ ডুবুরির মন্তব্য কি সঠিক তাহলে আমরা বলবো কি ডুবুরির মন্তব্য আসলে সঠিক হ্যাঁ তা আশা করি সবাই বের করতে পারছো জিনিসটা ডুবুরির মন্তব্য সঠিক তার মানে কি বের করলাম ডুবুরি বলছিলো নিচে গেলে আয়তন অর্ধেক হবে তো আমি চেক করে দেখলাম নিচে গেলে আয়তনটা কত হয় এবং দেখলাম অর্ধেক আসছে তাহলে বললাম হ্যাঁ অর্ধেক হবে মন্তব্য সঠিক দ্যাটস ইট খুবই সহজ প্রশ্ন ছিল আশা করি সবাই বুঝতে পারছো হ্যাঁ তোমার সবাই বলছো মন্তব্য ঠিক সঠিক শারমিনা বলছে হচ্ছে মন্তব্য সঠিক বাকি সবাই বলছো জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভ ভেরি গুড এখন আশা করি বুঝতে পারতেছ তাহলে দেখো এবার এবারের সিক কিন্তু আমরা কত দ্রুত শেষ করে ফেলছি কারণ এবারের বেসিক জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের জানা এই যেমন দ্রুত হয়েছে তো তোমরা সবাই লেখে ফেলতে পারছো আশা করি ওকে ফাইন তো চলো আমরা পরেরটা করবো পরেরটা করবো তোমার একটা স্ক্রিনশট বা হচ্ছে লেখে নিলে লেখে নিয়েছো ভেরি গুড তাদের জন্য আর এবার আমরা এই জিনিসটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তোমরা কেউ স্ক্রিনশট নিয়ে ছিলে নিতে পারো রেডি ওয়ান টু থ্রি ওকে এবার চলো আমরা পরেরটা দেখি এবার দেখো আমাদের প্রত্যেকটা সিঙ্গ খুব দ্রুত হবে খুব দ্রুত দেখে ফেলবো আমরা শুধু আমরা জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করবো কি বলছে দেখো আমাদের কী বলছে লক্ষ্য করো আমাদের বলছে কি বলছে কিশোর পাশা এই ব্যক্তি যে কিশোর পাশা একদিন এত ঘনত্বের লবণত্ব পানির রদে তাহলে এবার কিন্তু ঘনত্বটা আমাদের কিন্তু স্পেশালি বলে দিচ্ছি তোমাকে কত এত ঘনত্ব এক এত ঘনত্বের লবণত্ব পানির রদে ডুবুরির পোশাক পরে ডুব দিলেন ভালো কথা মানে আমাদের কিশোর পাশা কি করছে এই যে পানির মধ্যে ঝাঁপ মারছে তো ঝাঁপ মারছে এবং সে ডুবুরির পোশাক পরে ঝাঁপ মারছে ভালো কথা সে লক্ষ্য করলো পানির নিচে বুদবুদের আয়তন তাহলে পানির নিচে যে বুদবুদগুলা সেটার আয়তন উপরিতলে এসে দ্বিগুণ আয়তন লাভ করে তার মানে ঘটনাটা কি আরও সহজ তার বলছে কি সে কি জিনিস লক্ষ্য করছে সে লক্ষ্য করছে হচ্ছে আমাদের এই জিনিসটা যে এই যে আমাদের সেই জিনিসটা ছিল সে লক্ষ্য করছে যে পানির নিচে যে বুদবুদটা ছিল সেই বুদ্ধ যখন উপরে চলে আসছে আয়তনটা কী হয়ে গেছে আয়তন দ্বিগুণ হয়ে গেছে ভালো কথা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে নিচে আমাদের যে আয়তন ভি ওয়ান এবং যে পি ওয়ান সেই আইডিয়াগুলো আমরা পাচ্ছি আস্তে আস্তে ভি ওয়ান ছিল ভি কিন্তু যখনই সে উপরে উঠে আসছে আয়তনটা সেই আয়তনটা কি হয়ে যাচ্ছে দ্বিগুণ আয়তন হয়ে যাচ্ছে টু ভি হয়ে যাচ্ছে ভালো কথা এবং বসে বায়ুমূল্যের চাপ টেড ডোর ফাইভ আমরা জানি বায়ুমূল্যের চাপ মানে কি তো আমরা যে সাইডে লিখে নিয়ে আসো বায়ুমূল্যের চাপ কেমন পিটি ধরছি সেটা কত হয় উপরের চাপটা টেড ডোর ফাইভ প্যাসকেল বা নিউটন বার মিটার স্কোয়ার বসাই দিলাম ভালো এবং বসে পানির তাপমাত্রা সর্বদা সমান তার মানে উপরেও তাপমাত্রা সমান নিচেও সমান তার মানে কি বলের সূত্রেও তাপমাত্রা সমান এই জন্য আমরা পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পিটি ভি টু এই জন্য একটা কথা বলছিলাম যে এটা কিন্তু আমাদের উল্লেখ করে দিতে পারে নাও দিতে পারে যদি এরকম হয় যে তাপমাত্রা দেওয়া সরাসরি তখন আমরা ধরে নিবো যে হ্যাঁ তাপমাত্রা আলাদা অন্যান্য কেই যে না বলা থাকলেও আমরা ধরে নি যে হ্যাঁ তাপমাত্রা পানি সব জায়গায় সমানে এই জন্য তো আমরা বয়ের সূত্র ব্যবহার করি পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পিটু ফিটু ফাইন উদ্দীপক শেষ অ্যান্সার এটা গনম্বর হয়ে গেছে দেখো কিছু করতে পারে আমাদের বসে বুদবুদ কর্তৃক অতিক্রান্ত লম্ব দূরত্ব এই কথাটা পড়ে অনেকে ভয় পাবে আরে ভাই তো অতিক্রান্ত লম্ব দূরত্ব নিয়ে কিছু বলা নেই পরীক্ষায় অতিক্রান্ত লম্ব দূর দূরত্ব আসছে ব্যাপার হচ্ছে কিচ্ছু না দেখো তো ভাই অতি বুদবুদ কতটুকু দূরত অতিক্রম করে এই যে নিচ থেকে যখন উপরে আসছে আস্তে আস্তে উপরে তলে আসছে তাহলে বুদবুদ কি এই দূরত্ব অতিক্রম করলো না আর এইটাই কি আমাদের সেই হ্রদের গভীরতা না তাহলে আমরা আসলে আমাদেরকে মেন কথা বের করতে বলছে হ্রদের গভীরতা বের করো কিন্তু অন্যভাবে বলছে যে বুদবুদ কর্তৃক অতিক্রান্ত লম্ব দূরত্ব তাহলে বুদবুদ কর্তৃক অতিক্রান্ত লম্ব দূরত্ব মানে আসলে কি বোঝাচ্ছে আমাদের হ্রদের গভীরতা তো একটু আগেই তো আমরা সেই অঙ্ক করে আসলাম তাই না ওই যে লিখলাম যে আমরা পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান সমান পি টু ভি টু এই অঙ্ক কেয়ার করার দরকার আছে তুমি পি ওয়ানের মধ্যে কী বসাবো আগের মতোই কী বসাবা টেন টু টুয়ার ফাইভ যোগ এইস রো জি তোমরাই বলো এটা আমার লেখার দরকার আছে কিনা সব জানি একদম হবু সেম একটু হয়তো আমরা বের করছি হ্রদের গভীরতা নির্ণয় করো এইস বের করবো শেষ তোমরাই বলো এটা করার দরকার আছে কিনা আর জানাতুল বলছে হচ্ছে ভাই আমরা এতটা বোকা না আমরা কিন্তু আসলে বুঝতে পারছিলাম যে হ্যাঁ অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে অতিক্রান্ত লম্ব দূরত্ব মানে গভীরতা হ্যাঁ তোমর
পরেরটা বিশেষ করে দেখি আমরা পরেরটা কি বলছে ওকে উদ্দীপকের রথটি মিঠা পানির হলে এই রথটি আমাদের কিসের লবণাক্ত রথ লবণাক্ত রথ হ্যাঁ তো লবণাক্ত রথ এখন বলছে উদ্দীপকের রথটি মিঠা পানির হলে ডুবুরি কোন পানির রদে নামতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে বা করেছিল তাহলে একটু আগে কিন্তু বলছিলাম যে ডুবুরিরা কোন পানিতে নামলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে তোমরা কিন্তু সবাই বলতে পারছিল যে হ্যাঁ ভাইয়া চাপ বের করেন চাপ বের করে বলতে পারবো যে কে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে তো চলো আমি একটু ছোট করে করে দিচ্ছি তাও তাহলে আমাদের দুইটা একটা হচ্ছে লবণাক্ত আর হচ্ছে কি মিঠা পানি তাহলে লবণাক্তটা করি তাহলে লবণাক্ত তাহলে লবণাক্ত পানিতে আমাদের এই ডুবুরির যে হ্রদের তল দেশে যে চাপ সেই চাপটা আমরা কি লিখছিলাম একটু আগে লিখছিলাম পি ওয়ান সমান কত লিখছিলাম টেন টু দি পার ফাইভ যোগ এইস রোজই তাই আমি লবণাক্ত পানিতে এটা একবার বের করবো দেখবো হ্রদের তল দেশে চাপটা কত তো এই মানটা তোমরা বের করতে পারবা টেন টু দি পার ফাইভ এবং এইসের মান কত এইসের মান তো সে আমাদের আগের মতোই জেরে দেওয়া ছিল প্রশ্নে এইসের মানটা আমরা কীভাবে পাবো এই যে এইখানে এইস পাইছি আমরা এই যে এইখানে এইস পাইছিলাম গ নম্বরে দশ দশমিক দুই তাহলে আমি সেই এইসটা বসাই দিলাম গ নম্বর হতে দশ দশমিক দুই মিটার লবণাক্ত পানির ঘনত্ব দেওয়া আছে এক হাজার বিশ তাহলে ওয়ান জিরো টু জিরো তাহলে গুণ দিয়ে কত বসাবো নাইন পয়েন্ট এইট বসাবো ভালো কথা এইটুকু বসালে কিন্তু অ্যান্সার চলে আসবে একজন বের করো এই লবণাক্ত পানিতে ওদের তল দেশে চাপ কত এবার আর একজন বের করো মিঠা পানিতে তাহলে মিঠা পানি দেওয়ার চাপ কত হবে সেম সূত্র তো সেম ভাই তাহলে আমরা লিখবো কি পি ওয়ান প্রাইম লিখলাম মনে করো মিঠা পানির ক্ষেত্রে তাহলে সূত্র একই হবে টেন টু দিবার ফাইভ যোগ এইস রোজি পার্থক্য কোথায় খালি বলো তো তোমরা যে মিঠা পানিতে আর হচ্ছে লবণাক্ত পানিতে পার্থক্য কোথায় পার্থক্য হচ্ছে ঘনত্বতে আমাদের এই লবণ মিশানো থাকলে কি বেশি ঘন হয় তো এমনি লেখা আছে কত এক হাজার বিশ কিন্তু যদি বলছে মিঠা পানি মিঠা পানি মানে কি এখানে আমাদের আর লবণ টন মিশানো নেই নর্মাল পানি তাহলে এই মিঠা পানি তো আমরা খাইতে না তো মিঠা পানির ক্ষেত্রে আমাদের ঘনত্ব কত এটা আমরা সবাই জানি যে এক হাজার এখন পরীক্ষার হলে এটা মাথায় আসাটা বড় ব্যাপার কারণ মিঠা পানি লবণাক্ত পানি দেখে অনেকে গুলে ফেলতে পারে আর যারা ধরতে পারে তারাই কিন্তু অঙ্কটা পারবা মিঠা পানি বলছি কি আমরা যে আমরা যে পানি ব্যবহার করি খাই সেই মিঠা পানির হচ্ছে গভীরতা কত সেটা আমি সবাই জানি গভীরতা কত এক হাজার তো আমরা সেটা কিন্তু বসাবো এবং তোমাকে সাহস করে সেটা বসাইতে হবে তাইলে কিন্তু কাজ শেষ তাহলে আমাদের এইস এর মান গনম্বরে দেওয়া ছিল আর রো এর মানটা জাস্ট আমরা এক হাজার বসাই দিব আর জি এর মান কত আমাদের বলতো নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে কিন্তু জাস্ট দেখবা এখানে একটা মান আমাদের আসবে তোমরা অলরেডি বের করছো এটা আর এইখানে একটা মান আমাদের অলরেডি আসবে তোমরা বের করবে এটা তোমরা বলো আচ্ছা তোমরা হচ্ছে বের করছো প্রথম বের করছো হচ্ছে উনিশ হাজার কত বের করছো জানি হ্যাঁ ওয়ান নাইন নাইন সিক্স জিরো ওকে তাহলে তোমার যে বের করলে হলো ওয়ান নাইন নাইন সিক্স আচ্ছা চেক করে নিই তোমরা কী বলছো প্রথমটা বলছো হচ্ছে পি ওয়ান ওয়ান নাইন নাইন তিনটা নাইন ওয়ান নাইন 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 সিক্স জিরো ওকে ভালো এত প্যাস কেলে ভালো কথা এটা বের হয়েছে তোমাদের আর পরটা কী বের করছো পরটা পরটা বের হচ্ছে আমাদের ওয়ান নাইন এইট জিরো ওকে ফাইন তোমার বের করছো এটা ওয়ান নাইন এইট ট্রিপল জিরো ওকে তাহলে এখন তোমরা দেখেই বুঝতে পারতেছো বলো কোনটা বড় বলো আমাদের লবণাক্ত পানিতে চাপ বেশি নাকি মিঠা পানিতে চাপ বেশি বুঝতে পারতেছো যে লবণাক্ত পানিতে ঘনত্ব বেশি দিত তাহলে ওই ব্যক্তির উপরে বেশি চাপ দিবে তো চাপ খালি তো সে ভর্তা হয়ে যেতে পারে তো এই চাপ তার ভালো লাগে না এই জন্য তার কোথায় ভালো লাগবে যেখানে চাপ কম মানে সে নিচে গেছে কিন্তু তার উপরে কেউ চাপ দিচ্ছে না তরল তাকে চাপ দিচ্ছে না তার মানে কি নিচে এই মিঠা পানিতে চাপটা যেহেতু কম যেহেতু মিঠা পানি কম চাপ দিচ্ছে তার মানে হ্রদের তল দেশে সে মিঠা পানিতে ভালো বোধ করবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে সেটা হচ্ছে মিঠা পানিতে থাকতে চাবে তাহলে কোথায় সে থাকতে চাবে এই যে আমাদের যে মিঠা পানি সেখানে সে থাকতে চাবে তাহলে এখানে সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে আশা করি বুঝতে পারছো ওকে তাহলে এই জিনিসগুলো এখন চাইলে আমরা সামনে আর যতবার এই জিনিসগুলো আসবে আমরা কিন্তু স্কিপ করবো কারণ আমরা সবই তো পারতেছি তাই না তো দেখা যাক ওকে ফাইন তো তোমরা যারা স্ক্রিনশট নিয়ে বানিয়ে রাখতে পারো আর যারা লিখে ফেলছো খুবই ভালো ওকে এরপরে কিন্তু এই সেম জিনিস কিন্তু আমরা একটু স্কিপ করব কারণ বারবার একই জিনিসে আসতেছে আমরা প্রশ্ন পড়লে যেন বুঝতে পারি তাহলে আমাদের কিন্তু কাজটা হয়ে যাবে পরটা দেখি চলো এবার আসলে তোমরা ফার্স্ট হচ্ছে তোমরা দেখো পরটা আমাদের করার দরকার নেই আমাদের কমন পড়ছে আমরা খালি প্রশ্ন পড় প্রশ্ন বুঝে দেখি তাই কিন্তু আমরা পারবো বলছে এ ও বি দুটি হ্রদের তল দেশ থেকে একটি বায়ুর বুধ বুধ উপরিতলে আসায় আয়তন চার গুণ হয় তো মানে আয়তনটা চার গুণ হয় বুঝতে পারতো আগে আয়তন ছিল কি যে আগে নিচে আয়তন ছিল হচ্ছে আমাদের ভি যখন আস্তে আস্তে উপরে উঠছে সেই আয়তনটা হয়ে গেছে কত ফোর ভি আর নিচে চাপ উপরে চাপ আমাদের কি কি বলছে চলো আমরা চেক করে
কিন্তু কোন রদ বলছে এ রদ তাহলে এ রদের ক্ষেত্রে আর যে রদের ক্ষেত্রেই হোক তাহলে চেঞ্জ কোথায় হবে দেখো এ রদের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি এ রদের ক্ষেত্রে ঘনত্ব কত এই যে এক হাজার তারপরে আমাদের কোনো কিছু করতে হবে না নর্মালটাই বসাইতে হবে খালি কিন্তু তুমি যখন বসাইতে যাবো একটা জিনিস তোমার খালি লাগবে আমি জাস্ট এটুকু লিখে দিই পিটুয়ের মানটা টেন টু পার ফাইভ যোগ এইস তুমি জানো না রো এর মান কত রো এর মান হচ্ছে এক হাজার বসাইলা জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট তোমার কিন্তু অ্যান্সার এজ এইটা কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করো ভাই তুমি খালি কী জানো না এইসটা জানো না আর তুমি কি অঙ্ক একটু আগেই করে আসলা না যে তোমার যখন বলে যে আয়তন তিন গুণ হয় চার গুণ হয় তখন তোমার গভীরতা কত এই যে রবিতা একটু করে বের করলা তাহলে সেই গভীরতার তুমি শুরুতে বের করলা বের করে জাস্ট এখানে বসাই দিলাম অঙ্ক শেষ তো এটা কিন্তু আমরা অলরেডি করে আসছি এবং এটা তো অলরেডি করে আসছি দেখে এবার মিক্স করে দিছে এতক্ষণ অঙ্কটা গ নম্বরে দিচ্ছিল এটা গ নম্বরে দিচ্ছিল এবার এই বোর্ড করছে কি দুইটাকে একসাথে দিয়ে দিছে তো আসো তুমি এখন বের করতে যাচ্ছিলে খালি দেখো এইস তোমার নাই তো এইস বের করে নাও কারণ প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে আয়তন চার গুণ এই যে সব ইনফরমেশন তোমার হাতে আছে তো তুমি বসালে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ তোমার এই জিনিসটা কত হবে তো এভাবে কিন্তু তুমি চাইলে খুব সহজে বের করে ফেলতে পারবা যে তোমার এই হ্রদের তল দেশে যে চাপটা সেই চাপটা কত তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এটা খুবই সহজ ছিল হ্যাঁ এই ছিল না তো এই ছিল না দেখে আমাদের এইস কিন্তু বের করা লাগবে কষ্ট করে এই জিনিস তো পরেটা দেখে আমরা আসো বলছে এ ও বি হ্রদের মধ্যে কোনটির গভীরতা বেশি তাহলে কোনটার গভীরতা বেশি বলে তুমি কি বের করবা গভীরতা বেশি বলে কি করবা তুমি এই যে তোমার হচ্ছে এ হ্রদ আছে এই যে বি হ্রদ আছে তুমি দুই হ্রদেরই কি বের করবা এইস বের করবা খালি চেঞ্জ কোথায় হবে একটা হ্রদে বসানোর সময় খালি এগারো এক হাজার বসাবা একটা এগারোশো বসাবা একটু আগে কিন্তু এই অঙ্ক করছো তোমরা বারবার যে হ্রদের গভীরতা বের করার সময় যে কিভাবে করতে হয় তো এবার দুইবার গভীরতা বের করবা একবার এর হ্রদেরটা বের করবা এবং মজার ব্যাপার তুমি কিন্তু গ নম্বরে অলরেডি বের করছো তাই না গ নম্বরে একবার এইস ওয়ান বের করছো এবার আরেকটা যে হ্রদ ছিল যে বি হ্রদ এই বি হ্রদের ব্যাপারটা কিন্তু তুমি আবার বের করবা আবার তখন তুমি করবা কি আবার লেখে আবারও গভীরতা বের করবা বি হ্রদেরটা তখন দেখবা সেম জিনিস চলে আসবে একইভাবে আসবে খালি বসাবো কত এগারোশো বসাবা আর কিছু করতে হবে না তাহলে তুমি দেখবা যে মানটা আসছে কোনটার গভীরতা বেশি সহজে বলে ফেলতে পারবো যে কোন হ্রদের গভীরতা বেশি তো আশা করি এইটা আবার তোমাদের ক্লিয়ার এটা খুবই সহজ ছিল আমাদের প্রশ্ন খুবই সহজ সহজ প্রশ্ন ছিল যে কোনটা কোন হ্রদের গভীরতা বেশি হবে দুইটা এইস বের করবো দেখবো কোনটা এইস মান কম কোনটা এইস মান বেশি এবং আশা করি সবাই তোমরা বুঝতে পারছো সবাই তোমরা এখন ধরতে পারতো যে কীভাবে কীভাবে বের করতে হয় হ্যাঁ অনেকে বলতে হচ্ছে এইস বের করতে হবে আদিও বলছে এইস বের করতে হবে গুড কারেক্ট তো আশা করি তোমরা এখন ধরতে পারছো প্রশ্নগুলো এবং এগুলো আসলে খুবই সহজ আমরা বলতে হচ্ছে পারবা ঠিক আছে সমস্যা নাই চলো আমরা পয়েন্টটা দেখি যে আরও ভিন্ন রকম কিছু বলতে পারি কিনা প্রশ্নে তো ভিন্ন রকম এগুলো আমরা দেখি তা আমাদের এরপরে আমাদের আরেকটা টাইপ চলে আসছে তার মানে এই টাইপটা মোটামুটি তোমাদের আশা করি ক্লিয়ার যে হ্রদের তল দেশে চাপ হ্রদের গভীরতা বায়ুর বুধ বুধ আয়তন এই ব্যাপারটা এটা ক্লিয়ার হওয়া খুবই জরুরি কারণ এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি অনেক অনেক বেশি আর ব্যাসার্ধ বা ব্যাস দেওয়া থাকলে কীভাবে করতে হয় বলছিলাম ওই যে ফোর বাই থ্রি বাই আর কিউ ব্যাসা ব্যাস থাকলে ব্যাসার্ধ বানায় নিবার ব্যাসার্ধ থাকলে কীভাবে আয়তন বের করবা ফোর বাই থ্রি বাই আর কিউ ওই ব্যাপারটা মাথায় রাখবা আর এই যে তাহলে আমাদের প্রথম টাইপটা কিন্তু শেষ এবার আমরা দেখি চলো ওই যে গতিশক্তি শিখছিলাম আমরা তো সেই গতিশক্তি রিলেট কী কী ধরনের জিনিসপাতি আমাদের আসতে পারে তো সেটা আমরা খুব দ্রুত এখন দেখব ওকে ওকে আর আমরা আগেটা স্কিপ করে দিচ্ছি আশা করি তোমার সবাই বুঝতে পারছো ওকে ভালো চলো আমরা এবার পরটা দেখি আচ্ছা ব্রাউন ফিশ একটা কথা বলছে বিশ্বাস করেন ভাই এত সুন্দরভাবে কেউ বোঝায় নেই আশা করি হ্যাঁ এগুলো খুবই সহজ জিনিস তুমি একটু জাস্ট মনোযোগ দিয়ে নিজেও কিন্তু সেটা বুঝতে পারতা সমস্যা নেই আশা করি বুঝতে পারতেছো খুবই ভালো যেহেতু তোমরা বুঝতে পারতেছো তোমরা বুঝতে পারো এটা আমরা চাই তো এখন আশা করি ফার্স্ট হচ্ছে আমরা ফার্স্ট পড়াচ্ছি আমরা চলে এবার দেখে ফেলি তোমার সাথে গল্প করতে ভয় লাগে কারণ তোমরা বলো ভাই পড়ান ঠিক আছে চলো ওকে তো দেখি আমরা এই প্রশ্ন দেখো বসে চিত্রের গ্রাফ দুটি লক্ষ্য করো চলো লক্ষ্য করি এখানে দেখো গ্রাফে কী লেখা এখানে আয়তন লেখা আমাদের ভি ওয়ান এখানে আয়তন লেখা ভি টু তো আমাদের এখানে বলছে কি টি ওয়ানের মান হচ্ছে এই এই জায়গাটায় যে তিনশো পাঁচ কেলভিন আর সেই করেসপন্ডিং চাপ কত পনেরো কিলো প্যাসকেল কেপিএ মানে কি কুপায়া ফেলামো কিন্তু না কেপিএ মানে হচ্ছে কিলো প্যাসকেল দেখো কেপিএ 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 মানে কিন্তু কুপায়া ফালামো না কেপিএ মানে হচ্ছে কিলো প্যাসকেল তার মানে কি এক হাজার দিয়ে গুণ করতে হবে ওকে ভালো এবং সেম আর একটা গ্রাফ আমাদের এখানে আছে সেটা কি সেখানে কি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের তাপমাত্রা হচ্ছে চারশো
এবার বলছে যে তার জন্য আমরা পিভি লেখো চিত্র আঁকছি আমরা ওকে এখন বলছে প্রশ্নে গ নম্বরটা দেখো কি বলছে বলছে উদ্দীপক অনুযায়ী গ্যাস দয়ের আয়তনের তুলনা করো বা তুলনা বের করো তাহলে আমাদের গ্যাস দয় মানে কি এই যে প্রথম গ্যাস এই যে দ্বিতীয় গ্যাস ভি ওয়ান ভি টু এইটার তুলনা করতে বলছে তাহলে এইটার তুলনা করতে বলছে মানে কি করবো আমরা আমরা এটা তুলনা করতে বলছি মানে কি করবো ভি ওনার ভিটো অনুপাত বের করবো এখন ভি ওনার ভিটো অনুপাত কীভাবে বের করবো একটু আগে আমরা এই জিনিস শিখছিলাম কিনা বলো তো ভাই দেখো আমাদের বলছে কি দুইটা ভিন্ন পাত্রে সংরক্ষিত এত গ্রাম ও এত গ্রাম ভরের এটা আছে আর লাস্টে খালি বলছে কি যে তুলনা করো তাহলে আমরা এখন এই জায়গায় যে জিনিসটা শিখছিলাম দেখো এই জায়গায় দুইটাই কিন্তু আমাদের কি আয়তন ভি ওয়ান এবং এইটাও কিন্তু আসলে কত লেখা এটাও ভিটু লেখছে আমাদের এই জায়গাটা ভিটু লেখা বোঝা যাচ্ছে না দুইটা আসলে কি দুইটা আমাদের কি ভি দুইটাই সেম সেম একই আয়তনের আর কি তো এখন আমাদের প্রশ্নে বলছে আমরা এই যে শিখছিলাম না যে আমাদের কী কী দেওয়া আছে চাপ দেওয়া তাপমাত্রা দেওয়া চাপ দেওয়া তাপমাত্রা দেওয়া আমরা এই জিনিস অলরেডি শিখে আসছি চাপ আর তাপমাত্রা থাকলে কী করতে হয় যে পি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা যে শিখছিলাম কি পি টু বাই টি টু এবং সাথে সাথে আমরা আরেকটা জিনিস দেখছিলাম যেখানে আমাদের কী থাকতো ভি ওয়ান আর ভি টুর সম্পর্ক থাকতো ভি ওয়ান আর ভি টু যখন আমাদের একসাথে থাকতো একসাথে থাকতো আমরা কী লিখতাম এভাবে লিখতাম যে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান অর্থাৎ পি ওয়ান বাই টি ওয়ান সাথে ভি ওয়ানও থাকতো এবং একইভাবে আমাদের কী থাকতো এই জায়গাটায় আমাদের আরও থাকতো যে পি টু ভি টু বাই কত টি টু এ আমাদের জিনিস তাই না এবার তোমাকে এখান থেকে বের করতে বলছে ভি ওয়ান ও ভি টুর তুলনা করো তাহলে তোমাকে বের করতে হবে এই জিনিসটা ভি ওয়ান বাই ভি টু তোমাকে লিখতে হবে এই জায়গাটায় যে ভি ওয়ান বাই ভি টু এই দেখো ভি ওয়ান ইস টু ভি টু লেখা না তার মানে ভি টুটাকে নিচে রাখতে হবে তো আমরা কী করলাম এইখানে আমার ভি টুটা ছিল আমি এটাকে নিচে নামে আনলাম এবার সে গুণ ছিল দিকে ভাগ করে দিলাম বাকি জিনিস যা যা সে লিখে রাখো এখানে তোমার পি টু বাই টি টু ওই পাশে আগে থেকেই ছিল এই পাশের জিনিসগুলোকে আমরা ওই পাশে নিব পি ওয়ান গুণ আকারে আসে তাহলে নিচে আসলে কী হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে তো নিচে দিলাম টি ওয়ান ভাগ হয়ে আসলে ওইদিকে আসলে কী হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে তাহলে আমরা নিচে এখানে দিয়ে দিলাম এখন তুমি জাস্ট এগুলোর মানটা বসাই দাও তোমার কাজ শেষ দেখো বসাই আমরা চলো পিট এই এটা আমি ওয়ান প্রথম গ্যাসটা তাহলে এই যে প্রথম গ্যাসে যে চাপ ছিল পনেরো কিলো প্যাস্কেল তাহলে নিচে বসাইলাম মনে করো আমরা এই যে পি এনচে বসালাম পনেরো কিলো প্যাস্কেল উপরেও কিলো প্যাস্কেল নিচেও কিলো প্যাস্কেল কোনো সমস্যা নেই কিলো কিলো কাটা চলে যাবে এখন প্যারানে এবং আমরা দেখি দ্বিতীয় গ্যাস যে ছিল তার যে পিটু সেটা কত ছিল আমাদের একুশ কিলো প্যাস্কেল সেটা বসাই দিলাম ভালো এবার আমরা গুণ করি টি ওয়ানটা টি ওয়ান কত ছিল আমাদের তিনশো পাঁচ ক্যালভিন তো আমাদের এখানেও ক্যালভিন দেওয়া কোনো সমস্যা নেই আবার নিচেও দেখো কত লেখা চারশো পাঁচ ক্যালভিন তাহলে আমি সেটা বসাই দিলাম হচ্ছে কত চারশো পাঁচ ক্যালভিন তো ওকে তাহলে আমরা এই দেখো গুণ ভাগ করে দেবো খালি এখন তোমরাই বলো এটা তুমি ভাগ করো ভাগ করলে কত আসবে বলো তুমি যদি এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করে দাও তোমরা কত পাবা এটা পাবো হচ্ছে আমরা চারশো সাতাইশ বাই সামথিং তো তোমরা একটু ভাগ করে দাও এবং ভাগ করে জানাও তোমরা কত কত পাচ্ছ এটা পাবো হচ্ছে আমরা আমরা ক্যালকুলেটার যদি করে ফেলি যে ক্যালকুলেটার কোথায় খুঁজে পাচ্ছি না তোমরা করো যে এটা আমাদের আসলে চারশো সাতাইশ এবং যদি আমরা নিচে গুণ করে দিই তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা আসবে হচ্ছে কত আচ্ছা চারশো সাতাইশ বাই চারশো পাঁচ তাহলে আমরা এটা বসি চারশো সাতাইশ ভাগ হচ্ছে চারশো পাঁচ তার মানে অনুপাত কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম এই যে চাইছিলাম যে এটা ফি ওয়ান ভাগ ফি টু এটা ক্যালকুলেটার গুদ্ধ করতে পারবো এটা কিন্তু তোমার প্যারা নেই আমরা খুব সহজেই অনুপাত বের করে ফেললাম তবে তোমাকে জাস্ট এই গ্রাফ থেকে ভ্যালুগুলো দেখতে হবে যে আমার যে ভি ওয়ান যখন ছিল তখন হচ্ছে আমার চাপ কত তখন আমার তাপমাত্রা কত ভিটুয়ের ক্ষেত্রে ভিটু যখন ছিল তখন আমার তাপমাত্রা কত আর তখন আমার চাপ কত সবই দেওয়া আছে তাস মান বসালাম অঙ্ক শেষ কোনো কাহিনী নেই নর্মাল অঙ্ক ছিল আশা করি সবাই বুঝতে পারছো হ্যাঁ তো বলতি এরকম ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ আঁকড়ে লেখো তাও সমস্যা নেই কারণ তোমাকে বলছিল এটার তুলনা করো তাহলে বলবা যে হ্যাঁ এটা এটার এত গুণ বা এভাবে রেখে দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই তোমাদের ইচ্ছা এরকম সমস্যা না ওকে ফাইন তো এটা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এরকম দুধভাত একটা অঙ্ক ছিল এটা করোনার কিছু নেই তারপরে আমরা জাস্ট করলাম পরটা কী বলছে দেখো এটা আমরা একটু শেখে ভালো মতো বলছে পাত্র দুটির মুখ একই সময় খুলে দিলে কোন পাত্রটি আগে খালি হবে আমার দুইটা পাত্র ছিল যে পাত্রের মধ্যে কিছু গ্যাস ছিল তিনশো পঁচিশ গ্রাম দুইশো আটাশি গ্রাম গ্যাস ছিল এবং দশ মোল করেছিল আর কি এবং বলছে এখন আমি দুইটা পাত্রের মুখ খুলে দিই কোনটা আগে খালি হয়ে যাবে এবার বলো তো ভাই যে যেটা তাড়াতাড়ি বের হবে যেটা তাড়াতাড়ি বেশি বেগে বের হবে সেটা তাড়াতাড়ি খালি হবে আর যেটা বেগে একটু কম যেটা আস্তে আস্তে বের হচ্ছে যেটা আস্তে আস্তে বের হচ্ছে সেটা খালি দিয়ে সময়
এখন আমরা শিখছিলাম এরকম যে থ্রি আর টি ডিভাইড বাই কি এম এখন একটা সমস্যা সমস্যাটা কি সবই তো আছে ভাই বুঝলাম কিন্তু দেখো থ্রি আর এর মান আগেই শিখেছিলাম এটা আগেই বলছি আর এর মান নিয়ে কোনো টেনশন নাই ডাইরেক্ট কি বসাবো এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোরে বসাবো আর টি এর মান দেখো এক্সিস্টেন্স লেখায় আছে তিনশো পাঁচ কেলভিন লেখায় আছে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ভাই এম এর মান তো নাই এম এর মান তো দেখো তো কোথাও কি বলছে যে গ্যাসের আণবিক ভর এত দুইটা জিনিস বলছে যে ভিন্ন পাত্রে এত গ্রাম ও এত গ্রাম গ্যাস রাখা আছে বা সংরক্ষিত আছে তাদের ভর কত ছিল আসলে ভরটা আসলে দশ মোল করে আর কি কিন্তু আণবিক ভর তো দেওয়া নাই ডাব্লিউ দেওয়া আছে এবং হচ্ছে মোল দেওয়া আছে তো ডাব্লিউ দেওয়া থাকলে মোল দেওয়া থাকলে তুমি তো এম বের করতে পারবা কেমনে পারবা তুমি তো জানো কারণ তুমি তো বস কেমন কোথায় করবো বলো তো আসলে আমরা এই চিপার এই সাইডে করি তো আমরা শিখছিলাম না এরকম যে হচ্ছে আমরা এরকম শিখছিলাম না যে এন সমান সমান কি শিখছিলাম ডাব্লিউ বাই এম তাহলে আমরা কি করি যদি এম লিখতে চাই তাহলে কি লিখবো আমরা ডাব্লিউ বাই এন তো কাজ শেষ হবে তাই না তাহলে আমরা এমটা বের করবো আসলে এই যে এম এর জায়গায় করবো আমরা ডাব্লিউ ডিভাইড বাই কি এন তাহলে আমরা এম পেয়ে যাবো ডাব্লিউ এর মান লেখা আছে ভাই এই যে তিনশো পঁচিশ গ্রাম কিন্তু আমি আগেই বলছিলাম আমাদের এখানে কাজ করতে হয় কি নিয়ে কেজি নিয়ে কাজ করতে হয় এম অবশ্যই কেজিতে এই অঙ্কে ভাই মানুষজন এখানেই ভুল করে এম এর মান নিয়ে এম অবশ্যই এবং অবশ্যই কেজিতে কারণ এসআই কোক নিয়ে কাজ করতেছি আমরা অবশ্যই কেজিতে তাহলে আমরা এই ডাব্লিউ এর মানটা চলো আমরা এই কাজ করি সব আমরা মুসে টুসে দিয়ে আমরা একবারে চলো মানটা বসাই দিই ওকে ফাইন এই জায়গায় আমরা ডাব্লিউ বাই এর না লিখে আমরা সরাসরি আসো এক কাজ করি আমরা হচ্ছে এই জায়গায় মুসে দিয়ে আমরা এবং দিয়ে সরাসরি ভ্যালোটা বসাই দিই ডাব্লিউ বাই এন ছিল আমাদের ডাব্লিউ এর মান ছিল তিনশো পঁচিশ তাহলে তিনশো পঁচিশটা বসাবো না আমরা এক হাজার দিয়ে ভাগ করি আমরা এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে কি হবে সে জিরো পয়েন্ট তিনশো পঁচিশ ছিল তাই না তাহলে আমরা একটু সরাসরি লিখি তাহলে লেখা হচ্ছে আমরা তিনশো পঁচিশ ভাগ এক হাজার মানে কত আসবে জিরো পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ এটা কিন্তু আমরা ভাগ করে দিচ্ছি তাহলে গ্রাম কেজি বানিয়ে নিচ্ছি আমরা এই গ্রামকে কেজি এক্স গ্যাসের ক্ষেত্রে কিন্তু কী করছিলাম ডাব্লিউ বাই এন এন এর মান কত দশ তাহলে এই যে আমাদের চলে আসলো শেষ তাহলে প্রথমটার সিআর মেস বের হয়ে গেছে এখানে একটা মান আসবে প্রথমটার সিআর মেস তোমরা বললে তখন আমি বসাবো এবং একক কী হবে মিটার পার সেকেন্ড এবং সিমিলার ওয়েতে ওয়াই গ্যাসের সিআর মেস একইভাবে হবে না একইভাবে তাহলে আমরা একইভাবে কি করতে পারি একইভাবে লিখতে পারি কি সিআর মেস ওয়াই তাহলে আমরা ওয়াই গ্যাসের সিআর মেস বের করব তখন কি লিখবো একইভাবে লিখবো রুট ওভার থ্রি আর টি ভাগ এম তো আমরা একই রকম মান বসাই দেবো খালি জাস্ট এই থ্রির তো জানি আর এর মান আমাদের জানা আছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর আর টি এর মান তোরা বলেছে দেখো ওই দেখো ওয়াই গ্যাসের ক্ষেত্রে টি এর মান কত চারশো পাঁচ তাহলে আমি বসাই দেবো ওই জায়গাটা কত ফোর জিরো ফাইভ ওকে আর ভাগ দেবো কত দিয়ে আমরা এম দিই এম তো জানি না আবার কি করবো ডাব্লিউ বাই এন করবো আমরা এই যে আমি সাইডে লিখেও রাখতেছি এক জায়গায় যে আমাদের যে এখানে আসছে আমরা এম কি করলাম এম সমান সমান ডাব্লিউ বাই এন কারণ আমরা জানতাম এন সমান ডাব্লিউ বাই এম তাহলে এম সমান ডাব্লিউ বাই এন হবে তাই আমি এক কাজ করি এম এমটা আমরা বসে দিই ডাব্লিউর কত বেরো জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট বুঝতে পারছো কেন আমরা জিরো পয়েন্ট টু এইট করলাম এক হাজারে ভাগ দিচ্ছি কারণ গ্রাম আছে কেজিতে নিতে হবে আর কত মোল আছে দশ মোল দুইটারই দশ মোল করেছিল তাহলে এই যে মান চলে আসলো এই যে আমি দুইটা মান বের করলাম এখন দেখবা যে কোন গ্যাসটা এই মানটা বেশি এবং তোমরা বের করছো প্রথমটা কত বলো উপরেরটা কত বলো যে সিআরএমএস হচ্ছে প্রথম গ্যাসটা কত বের করছো দ্বিতীয় গ্যাসটা কত বের করছো হ্যাঁ তোমরা এটা দেখি হ্যাঁ আমরা শিশির অঙ্গটির সঙ্গে সব অঙ্গ করব প্যারা নাই চিল তার আগে তোমরা বলো মানটা কত হ্যাঁ তোমরা সবাই বের করছো একদম বের করছো সি ওয়ান বের করছো হচ্ছে চারশো তিরাশি তারা বের করে দিয়ে আমরা সব বের করছো হচ্ছে আফসানা অফ্রি এবং বাকিরাও বের করছো ভেরি গুড এইট পয়েন্ট থ্রি এবং হচ্ছে আমাদের পড়ছে পাঁচশো বিরানব্বই তো পাঁচশো বিরানব্বই তো দেখতেই পাচ্ছ পাঁচশো বিরানব্বই দশমিক মনে করো কত দশ ওকে তাহলে দুইটাই কত মিটার পার সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড তাহলে বুঝতেই পারতেছ আমাদের ওয়াই গ্যাস বেশি দ্রুত বেগটা অনেক বেশি ওয়াই গ্যাসের বর্গমূল্য গড় বড় একটু অনেক বেশি তো মানে কি এটা তাড়াতাড়ি খালো হয়ে যাবে ওটা তোমাকে ব্যাখ্যা বাংলা লিখিত হবে তো তোমরা সবাই নিজেরা বের করতে পারতেছ খুবই ভালো খুবই ভালো ভেরি গুড তো এটা কিন্তু খুবই সহজ প্রশ্ন ছিল এটাও কিন্তু আমাদের আসলে বইয়েরই প্রশ্ন বোর্ডের প্রশ্ন তো আশা করি সবার ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারছো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো সমস্যা নাই চলো আমরা পরেরটা দেখি আমরা আরও দ্রুত যাই কিন্তু আমাদের কিন্তু আরও একটা ইম্পর্টেন্ট টাইপ বাকি আছে শিশির অঙ্ক আর দ্রুত সেটা দেখবো তারপরে আমরা কিছু অবজেক্টিভ দেখবো দ্রুত অব
এই সিভির এবং সিভির ভ্যালুটে যেখানে লেখা আছে বাদশাহিক পাস তো সেই জিনিসটা এখানে দিয়ে রাখছে তোমরা তাপ গতিবিদের এই প্রশ্নটা এখানে করব কিনা তোমরা একটু জানাও তোমরা যদি করতে চাও তাহলে আমি করাই দিবা তোমরা যদি বলো না ভাই সমস্যা নেই তাহলে আমি নাও করাইতে পারি আচ্ছা সমস্যা নাই আমরা দেখি হ্যাঁ আরেকজন বলছে হচ্ছে যার ব্যাপন হার যার আণবিক ভর কম তার ব্যাপন হার বেশি রোকেয়া বলছে হ্যাঁ আমরা কিন্তু চাইলে আমরা হচ্ছে এই ব্যাপন হার আণবিক ভর তারপর হচ্ছে এই যে হচ্ছে আমাদের ব্যাপন হারের যে ব্যাপারটা ছিল আণবিক ভরের সাথে সম্পর্ক এটা দিয়েও কিন্তু বের করতে পারি এটা দিয়েও করা যাবে কোনো সমস্যা নেই ব্যাপন হার দিয়ে করা যাবে তো সেটা বের করতে পারবা ওকে এটা আমাদের আসলে আচ্ছা এটা এটা আমাদের আসলে থার্মোডাইনামিক্সের প্রশ্ন ছিল তাপ গতিদের প্রশ্ন ছিল তো আমাদের লাস্টের সময় পাই তাহলে তোমাকে একবার আইডিয়া দিয়ে দিবনি সমস্যা নেই কারণ যদি আমাদের থার্মোডাইনামিকের প্রশ্ন আমাদের বের করতে বলছে প্রথমটা বলছে ও এর রেখায় অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন তাহলে এই যে ও এর রেখায় অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন এই যে তোমরা সূত্র শিখছিলা অভ্যন্তরীণ শক্তি কী শিখছিলাম বলতো ডিইউ ডিইউ সমান সমস্যা ছিল না এন সি ভি ডি টি এগুলো তোমার মধ্যে মনে আছে কিনা বলো এই জন্য জাস্ট বললাম যে আমরা চাইলে এটা পরেও দেখতে পারি যে ও এর রেখায় অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন এই যে এন সি ভি ডি টি তো এন এর মান কি মূল সংখ্যা তো মূল সংখ্যা আমাদের প্রশ্নে আমাদের প্রশ্নে বলা আছে নাকি দেখি আমাদের প্রশ্নে বলা আছে যে ওই যে লেখা আছে দুই মূল গ্যাস তাহলে দুই মূল বসাবো সিভিয়ের মান কত ওই যে প্রশ্নে বলা আছে বারো দশমিক পাঁচ এমনি লিখে রাখি যাও লিখলাম যেহেতু দুই মূল গ্যাস বলছে সিভির মান বারো দশমিক পাঁচ দেওয়া আছে ডিটি ডিটি মানে কত ওয়ে বলছে মানে দেখো তো ওই অংশের তাপমাত্রা পরিবর্তন কত যে টি লেখা এদিকে তাপমাত্রা তিনশো তাই তাপমাত্রা তিনশো বসাই দিব আর কি ওরকম যাই হোক এটা আমাদের আসলে তাপ গতিবিদের প্রশ্ন ছিল তো এই দেখো এই এই চ্যাপ্টারে তো ছিল না ডিউ সমান এন সিভিটি তা যাই হোক আমরা যেহেতু করে ফেলাম তো দেখলাম তো আমরা পরের টাইম পাই আমরা এটা পরে আবারও চেক করবো নিয়ে সমস্যা নেই তো আমরা এটা গ নাম্বার তো বুঝলাম আমি অভ্যন্তরীণ শক্তি যাই হোক পরটা দেখি আমরা ওকে তাহলে আমরা পরের প্রশ্নগুলো আরও দ্রুত দ্রুত করবো আর কি তারপরে আমরা কিন্তু এই আমাদের শিশের অঙ্ক আর্দ্রতা সেটা দেখবো ওকে যে তোমরা কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকো তোমরা আশা করি শিখতে পারতেছ ওকে এবার দেখো আমাদের কী বলছো বলছে একজন ছাত্রী পরীক্ষাগারে স্থির চাপে প্রমাণ তাপমাত্রার কিছু পরিমাণ অক্সিজেন গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করায় গ্যাসের আয়ত দ্বিগুণ হলো তার মানে আমরা কি করছি অক্সিজেন গ্যাসের আমরা কি করছি আমরা এখানে কি করছিলাম জানি যে অক্সিজেন গ্যাস আমরা নিছিলাম এবং যার তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার ফলে গ্যাসের আয়তন দ্বিগুণ হয়েছে আমি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছি তাপমাত্রা বাড়াইছিলাম এর ফলে আয়তন দ্বিগুণ হয়েছে এতে তার বন্ধু মন্তব্য করল পরীক্ষা দিন গ্যাসের অনুগুলোর গড় বর্গ বেগও দ্বিগুণ হবে এখানে কি বলছো দেখো গড় বর্গ বেগ আমরা কিন্তু একটা কথা শিখছিলাম যে সিআরএমএস যখন বের করতেছিলাম সেই সিআরএমএস এর মিনিং কিন্তু ছিল মূল গড় বর্গ বেগ এটার মিনিং কিন্তু ছিল রুট একজন জিজ্ঞেস করছিল সিআরএমএস মানে কি রুট মিন স্কোয়ার তার মানে মূল রুট মানে তো মূল তাই না তাহলে মূল গড় বর্গ বেগ মূল গড় বর্গ বেগ এইখানে কিন্তু মূল বলে নাই দেখো লক্ষ্য করো যে গড় বর্গ বেগ বলছে তার মানে কি গড় বর্গ বেগ মূল কথাটা নাই মূল কথাটা যদি না থাকে তার মানে কি শুধুমাত্র আমাদের চাইছে কি যে মূল মানে কি ছিল রুট ওভার তার মানে শুধু গড় মানে কি রুট ওভারের উপরে স্কোয়ার মানে মানে রুট ওভারটা থাকবে না তার মানে কিন্তু আমাদের এখন এখানে যেটা বের করতে বলছে সেটা কিন্তু আসলে কি যে সিআরএম স্কোয়ার কারণ সিআরএম স্কোয়ারটাই দিকে সে রুট হয়েছিল কিন্তু এখন তো আর মূলটা নাই তার মানে স্কোয়ারটা এই পাশে তাহলে সিআরএম স্কোয়ার কিন্তু তোমাকে বের করতে বলতেছে ভালো তা আমি সেটা দেখবো বলতে তুরন্ত তাপমাত্রা নির্ণয় করো তারপরে আমাদের বলছে কি গাণিতিক বিষয়ের মাধ্যমে তার বন্ধুর মন্তব্য যাচাই করো তারপরে দুইটা কিন্তু খুব সহজে করে ফেলতে পারবো বলো কীভাবে করবো আমরা দেখো আচ্ছা আমরা ঘন নম্বর তো লিখেই ফেলছি তো ঘন নম্বরটা আমরা করি আগে আসো যে বসে তার বন্ধুর মন্তব্য যাচাই করি এটা কিন্তু চাইলে আমরা এক লাইনে অ্যান্সার ব্যাখ্যাটা বলে দিতে পারি কীভাবে বলতে পারি যে প্রথমে যখন আমাদের ছিল সেইটা বসে একজন ছাত্র পরীক্ষাগারে স্থির চাপে প্রমাণ তাপমাত্রা প্রমাণ তাপমাত্রা মানে তোমাকে বুঝতে হবে প্রমাণ তাপমাত্রা মানে কি যে প্রমাণ তাপমাত্রা মানে কিন্তু আমাদের সেই দুইশো তিয়াত্তর কেলভিন তাহলে প্রমাণ তাপমাত্রা একটা তাপমাত্রা আমাদের দেওয়া আছে স্থির চাপে বলছিল কৃষি পরিমাণ অক্সিজেন গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে গ্যাসের আয়তন দ্বিগুণ হয় তাহলে গ্যাসের আয়তন দ্বিগুণ হয় মানে কি তাহলে আমরা গ নম্বরটা আগে করতে হবে কারণ তাপমাত্রা পরে লাগবে আমাদের আমরা গ নম্বরটা বের করবো তাহলে আমরা হচ্ছে এটুকু হচ্ছে একটু মুছে দেওয়া পাতো ওকে ফাইন তো দেখো আমরা এটুকু করে দিচ্ছি দ্রুত করে দিই যার সঙ্গে তোমরা বুঝতে পারতো সেটা তোমরা নিজেরা করে ফেলো সবাই খাতায় নিজে করো সবাই খাতায় নিজে করো তারপরে আমাদের সেই অ্যান্সারটা মিলে ফেলবো আমরা তাহলে আমাদের প্রথমে বলা আছে কি যে আমাদের গ্
এর টি টু তুমি যদি বের করতে যাও তাহলে কি করবা এই যে অঙ্ক শেষ ভি টু আর ভি ওয়ানের মানটা বসায় দাও ভি ওয়ানের মান ভি ভি টু এর মান টু ভি আর আমাদের টি ওয়ানটা নিচে ভাগ ছিল ওইদিকে গুণ হয়ে যাবে টি ওয়ানের মান কত দুশো তিয়াত্তর তাই যে ভি ভি কাটা চলে গেল এই তুমি মানটা বের করে ফেলা দুশো তিয়াত্তর গুণ কত টু দুশো তিয়াত্তর গুণ টু হ্যাঁ পাঁচশো ছেচল্লিশ তোমার বের করে ফেলতে পারছো ভেরি গুড তাহলে আমরা লিখলাম যে পাঁচশো ছেচল্লিশ কেলভিন গ নম্বরে তেমন কোনো ঝামেলা ছিল না নর্মাল অঙ্ক দুধভাত অঙ্ক আমরা করে ফেলতে পারছি এবার ঘ নম্বরটা দেখি বসে তার বন্ধুর সত্য দাদাই করো তার বন্ধু যে কথাটা বলছিল সেটা ঠিক কিনা তো এটা সবাই পারছো এটা বোঝার কিছু নাই ছিল না তো আমরা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি পরেরটা দেখো পরেরটা আমরা একটু শিখি আমরা কিন্তু একটু আগে বের করলাম যেমন আগে তাপমাত্রা ছিল কত আগে তাপমাত্রা ছিল দুইশো তিয়াত্তর কেলভিন আর পরে তাপমাত্রা আয়তন দ্বিগুণ করার ফলে হয়ে গেছে কত পাঁচশো ছেচল্লিশ কেলভিন আমরা জানি কী বের করব যে দেখব যে এই অনুগুলোর যে গড় বর্গ বেগ সেটা দ্বিগুণ হয় কি না তাহলে আমি শুরুতে একবার বের করবো প্রথমে প্রথমে আমি সি আর এম এস ওয়ান বের করলাম সি আর এম এস না সি আর এম এস স্কোয়ার সি আর এম এস স্কোয়ার ওয়ান প্রথম ক্ষেত্রে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কী হবে তাহলে আমরা কী শিখছিলাম যে সি আর এম এস মানে কী ছিলাম আমাদের থ্রি আর টি বাই এম থ্রি আর টি বাই এম আগে তো রুট ওভার ছিল এখন তো রুট ওভার থাকবে না কারণ ই স্কোয়ার আকারে আসে তাহলে এখন তোমাকে জাস্ট কী করতে হবে এই থ্রি আর টি এমে তুমি কার মান জানো তুমি জানো একই গ্যাস যেহেতু তাহলে টি ওয়ানটা জানো তা তোমার এই জায়গায় এই টি ওয়ানের জায়গায় মানটা বসবে কত এই এই জায়গাটার মধ্যে তুমি সেই মানটা বসাই দিচ্ছে একবারে সেই মানটা তুই বসাই দিই তাহলে আমাদের থাকবে কত থ্রি আর টি সেই টি এর জায়গায় মানটা বসাচ্ছে আমরা দুইশো তিয়াত্তর দেখা আর বাকি সব জিনিস সেম থাকতেছে ভালো এইবার আমি যে কি করলাম এই সি আর এম এস স্কোয়ার আমি আবার ইয়ে করবো সেটা তোমার পরের ক্ষেত্রে টু তাহলে আমি এখানে আবারও একই সুটু লিখবো থ্রি আর টি বাই এম আমাদের সেই টি এর মান কত পাঁচশো ছেচল্লিশ তুমি আগে বের করে রাখছো ওই যে এই সাইডে বের করে রাখছো পাঁচশো ছেচল্লিশ এবার প্রশ্নে চাইছে কি যে অনুগুলোর গড় বের বর্গবেগও দ্বিগুণ হবে কিনা আমি কি করছিলাম আয়তন দ্বিগুণ করছিলাম আয়তন দ্বিগুণ করার ফলে আমার তাপমাত্রা দ্বিগুণ হয়েছে তাহলে এখন আমার সি আর এম এস স্কোয়ারের এই মানটাও দ্বিগুণ হবে কিনা তাহলে আমরা কী করবো একটা ক্যাটাতে ভাগ করে দিব তাহলে আমরা লিখলাম আমরা সি আর এম এস স্কোয়ার ভাগ টুটাকে ভাগ দিলাম ওয়ান দিয়ে সি আর এম এস ওয়ান মানে একটা ক্যাটাতে ভাগ করে দিলাম তাহলে তুমি যখন লিখবা ভাগ করবা দেখবা কি এই থ্রি আর এম সব কাটাকাটি যাবে থাকবে কত পাঁচশো ছেচল্লিশ ভাগ কত দুইশো তিয়াত্তর তাহলে কাটাকাটিগুলো দেখবো যে হ্যাঁ দুই তো আসতেছে তার মানে বলবো কি হ্যাঁ দ্বিগুণ তো হবে তার মানে বড় গর্বেগ দ্বিগুণ হবে কিন্তু এখানে বলতো মূল গড় বর্গবেগ দ্বিগুণ হবে কিনা বলতাম না হবে না কারণ রুট ছিল রুট চলে আসতো তাহলে বুঝতে পারলাম খুবই সহজ জিনিস ছিল বলছিল যে আয়তন দ্বিগুণ করলে এই মূল গড় বর্গবেগ দ্বিগুণ হবে কিনা তো আমরা কি করলাম আয়তন তো জানতাম আমরা এক চূড়ান্ত তাপমাত্রা গণম্বরে বের করছিলাম এখন খালি ঘনম্বরে আমরা বের করে ফেলাম যে হ্যাঁ আমাদের বড় গড় বর্গবেগ দ্বিগুণ হবে আর কি আচ্ছা আচ্ছা সবাই বুঝতে পারছো আশা করি এই জিনিস সবাই বুঝতে পারছো খুবই সহজ জিনিস ছিল চলো আমরা পরের দিকে চলে যাই আমাদের কিন্তু আরও টপিক বাকি আছে সেগুলো আমরা শেষ করবো তো আমরা এটা দেখি ওকে এটা আমরা দেখি আমাদের আরও নিজে কি প্রশ্ন আসতে ওকে তো আমরা দেখে নিই এটা মুখে আমরা বলেই তো ওরা বুঝতে পারবা এটা তোমাদের একটু বলে দেবো ওই যে আমাদের হচ্ছে যে আমাদের ল্যাম্পটা ব্যাপার ছিল গড় মুক্তবাদ সেই ব্যাপারটাও কিন্তু আমি তোমাদের এখানে একটু বলে দেবো কারণ এদের প্রশ্নের মধ্যে আসছে তাহলে সেই বেশি বেসিকটা কিন্তু চলে আসবে বলছে প্রথমে বলছে এনটিপিতে গ্যাসের ঘনত্ব নির্ণয় করো গ নাম্বারটা আমরা আগে করে নিই দেখো আমাদের কী কী দেওয়া বলছে কোনো গ্যাস অনুর ব্যাস হচ্ছে এত প্রতি ঘন সেন্টিমিটারের অনুর সংখ্যা এত এবং স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপে অনুগুলোর মূল গড় বর্গবিক মানে সি আর এফ এসের মানটা পাঁচশো তাহলে আমরা গ নাম্বারটা আগে করি তারপরে ঘ নাম্বারটা করার সময় আমি যে তোমাদের যে আমাদের গড় মুক্ত পথের বেসিকটা সেটা বলবো না কে জিনিস জিজ্ঞেস করছিল তো এখান থেকে দেখে নিতে পারবো চাইলে গ নম্বরে আমাকে কী বলছে গ নম্বরে আমরা জানি সি আর এম এস সমান কী শিখছিলাম আমরা রুট ওভার থ্রি আর টি ভাগ কত ছিল আমাদের এম ছিল ও সরি এখানে আমরা রুট ওভার থ্রি আর টি ভাগ এম লিখে লাভ নাই কারণ চাইছি তো ঘনত্ব তাহলে আমাদের কি ওই যে আমরা আরও শিখছিলাম যেটা রো দিয়ে শিখছিলাম মনে পড়ে তোমাদের সেই সেই রো দিয়ে আমরা লিখে ফেলে আসো তাহলে রোডটা ব্যবহার করবো আমরা এই জায়গায় তাহলে রোড আবার থ্রি পি ভাগ রো তাহলে আমি যে রো বের করতে চাই আমি রুট আসে উভয় পক্ষে স্কোয়ার করে দিলাম তাহলে মানটাও বসাই দিই চলো আমি আগে একবারে মানটা বসাই দিই এই মানটা বলে দিচ্ছে প্রশ্নে বড় বেগটা কত পাঁচশো তাহলে বসাই দিই চলো বসাইলাম হচ্ছে আমরা পাঁচশো তাহলে পাঁচশোকে আমি একবার স্কোয়ার করে দিলাম বেশি রুট ছিল স্কোয়ার করে দিলাম এখানে থাকবে কত থ্রি পি
এই মানটা বের করে ফেলে এবং রোয়ের মান কি আসবে অত কেজি মিটার পার কিউব এখন কিন্তু চলে আসবে কেজি মিটার পার কিউব তো এটা খুবই সহজ ব্যাপার ওকে আচ্ছা তো আশা করি সবাই বুঝতে পারতেছো সবাই বুঝতে পারতেছো ওকে হ্যাঁ তোমরা বের করছো অলরেডি যে কত আসছে ওয়ান পয়েন্ট টু এখন বের করে ফেলছো আইজনি করছো এন এন টিভি কী ভাই বলতেছি ওকে তাহলে আমরা লিখে যে ওয়ান পয়েন্ট টুকে লিখতে নিয়ে যারা তো যারা এন টিভি বুঝো না তাদের জন্য ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি এস টিপি এন টিপি দুটো একই কথা এস টিপি মানে স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার প্রেশার এন টিপি মানে হচ্ছে ন্যাচারাল টেম্পারেচার প্রেশার মানে হচ্ছে এটা ছিল আমাদের হচ্ছে প্রমাণ তাপমাত্রা চাপ এটা হচ্ছে কি স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপ তো প্রমাণ তাপমাত্রা ও স্বাভাবিক তাপমাত্রা একই কথা তবে এখানে এখানে বলছে না স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে তো স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপ মানে আসলে কি এই যে এন টিপি বুঝতে পারলাম এন টিপি মানে কি স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপ সেটা কত তুমি জেনে রাখো এস টিপি বা এন টিপিতে তুমি তো জানো যে তাপমাত্রা কত হবে তোমার যদি দরকার হয় তুমি বসাতে পারবো দুশো তিয়াত্তর কেলভিন তোমার যদি চাপ দরকার হয় সেই চাপ বসাতে পারবো কত যে টেন টু দিবার ফাইভ প্যাসকেল তোমার যদি আয়তন দরকার হয় আমাদের স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপে বা প্রমাণ তাপমাত্রা চাপে কোনো এক মূল গ্যাসের ক্ষেত্রে যে আয়তনটা হয় সেই এক মূল গ্যাসের আয়তন কত হয় বাইশ দশমিক চার লিটার তো এটা আশা করি তোমরা জানো এবং দু একজন যারা জানো না তাদের জন্য একটু বললাম যারা জিজ্ঞেস করছিলা ওকে ভালো ন্যাচারাল টেম্পারেচার প্রেশার একজন বলে দিচ্ছে রাসেল ভেরি গুড সো আমরা চলো পরের অঙ্কটা দেখি এবং পরের অঙ্কটা দেখার মধ্যে আমরা কিন্তু একটু বেসিকটাও দেখে ফেলবো যে এই যে আমাদের গড় মুক্ত পথে যে বেসিকটা ছোট্ট করে দেখবো আমরা চলো এর যে সবার ক্লিয়ার নাকি ওকে আচ্ছা বলো এখনও কি আমাদের স্লো হচ্ছে নাকি এখন ঠিক আছে বলো এখন কি ফার্স্ট আগাচ্ছি কিনা একটু কমেন্ট করে জানাও দেখি এখন তো আশা করি আমরা ফার্স্ট আগাচ্ছি অনেক সময় তাড়াতাড়ি শেষ হচ্ছে আমাদের এবার আমরা দেখবো হচ্ছে গড় মুক্ত পথের বেসিকটা আচ্ছা আচ্ছা ওকে ফাইন তো চলো আমরা আরও একটু দেখি যে ব্যাপারগুলো এবার দেখো গড় মুক্তপথ এটার বেশি একটু ছোটো করে বলি তো গড় মুক্তপথের ক্ষেত্রে তোমাকে যেটা মনে রাখতে হবে গড় মুক্তপথ জিনিসটা কি তোমার ল্যামডা দ্বারা প্রকাশ করি এটা সূত্র টুত্র আসে সেটা বলার আগে তোমাকে চলো একটু জিনিসটা ক্লিয়ার করে দিন কোনো ঝামেলা না হয় তাকে বেসিকটা একটু তোমার বেসিকটা তোমার একটু জানার দরকার আছে যে মনে করো এরকম আমাদের ধরলাম এই যে আমাদের এই ধরলাম এই যে আমাদের একটা পাত্রের মধ্যে কিছু গ্যাস আছে এবার আমাদের জানি যে গ্যাসগুলো কি র্যান্ডমলি সরাসরি করে যখনই গ্যাসগুলো র্যান্ডমলি সরাসরি করতে থাকবে এই গ্যাস যায় ওকে ধাক্কা মারবে উপস এই গ্যাস যায় ওকে ধাক্কা মারবে এই গ্যাস ওকে ধাক্কা মারবে এই গ্যাস একে ধাক্কা মারবে মনে করো গ্যাস আসছে বা এটা যায় একে ধাক্কা মারবে বা ওটা যায় এখানে ধাক্কা মারবে এই যে গ্যাসগুলো যে র্যান্ডমলি সরাসরি হচ্ছে তাহলে একটা গ্যাসের অণুর সাথে আর একটা গ্যাসের অণুর যে সংঘর্ষটা হচ্ছে এই যে একটা অণুর সাথে আর একটা অণুর যে সংঘর্ষটা হবে এই সংঘর্ষের মধ্যবর্তী যে পথটা অতিক্রম করতেছে সেই পথটাকে বলা হয় মুক্ত পথ আবার বলি বাইরে মনে করো অন্য জায়গায় বলি সাপোজ এই হচ্ছে আমাদের একটা অণু আছে এই হচ্ছে আমাদের একটা অণু আছে এই একটা অণু আর একটা অণুকে যায় যে ধাক্কা মারবে এই ধাক্কা মারার জন্য বা সংঘর্ষের জন্য এই মধ্যবর্তী যে পথটুকু তাকে অতিক্রম করতে হয় সেই পথটাকে বলা হয় মুক্ত পথ তাহলে আমরা গড় মুক্ত পথের আগে মুক্ত পথ বুঝতে পারলাম বা ফ্রি পাত বলে এটাকে এবার মনে করো এই অণুটা মনে করো সে একে এসে ধাক্কা মারবে তাহলে কি হবে এই অণুটা এখানে এসে ধাক্কা মারলো তাহলে এইটার মুক্ত পথ এইটুকু আবার এমন হইতে পারে যে এই অণুটা আবার মনে করো কাকে ধাক্কা মারলো মনে করো এই এটাকে ধাক্কা মারলো তাহলে এটার মুক্ত পথ কী হবে এইটুকু ব্যাপার হচ্ছে একটু র্যান্ডমলি ছোটাছুটি হচ্ছে তার মানে কিন্তু সবগুলো মুক্ত পথ সমান নাও হইতে পারে এই জন্য যদি সবগুলো মুক্ত পথ সমান না এক এক জায়গায় মুক্ত পথ এক এক রকম কোনো জায়গায় বড় এটা মনে করে সে একে ধাক্কা মারলো মনে করো তাহলে এই যে এইটার মুক্ত পথ অন্যরকম তাহলে যেহেতু মুক্ত পথগুলো এরকম আলাদা আলাদা এই জন্য গড় চিন্তা করা হয় সবার মিলে ঝিলে একসাথে গড়ে মুক্ত পথটা কত ওটাকে আমরা বলি গড় মুক্ত পথ বা ল্যামডা বলি কারণ এই যে গড় মুক্ত পথটা এখন তো আমরা তো চাইলে ম্যানুয়ালি এগুলো হিসাব করতে পারবো না তাই না যে আসলে একটা অনু আরেকটা সংঘর্ষ করলো ধাক্কা মারলো তো ম্যানুয়ালি বের করা সম্ভব না এই জন্য যেটা করতে হয় যে এই যে বিজ্ঞানীরা আমাদের কারা কারা আছে ক্লসিয়াস তারপরে আমাদের ম্যাক্সওয়েল এবং হচ্ছে বোলসম্যান তারা কিন্তু বিভিন্ন সময় জুড়ে এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করছে এবং আমাদের কিন্তু ওয়ে বলে দিছে যে কীভাবে চাইলে আমরা চাইলে একটা পাত্রের মধ্যে কিছু গ্যাস আসছে গ্যাসের আয়তন বা কি পরিমাণ গ্যাস আছে এই গ্যাসের অনুসংখ্যাগুলা এগুলো যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা কিভাবে এই জিনিসগুলো বের করতে পারি যে আসলে গড় মুক্তপা
বা এটা কার কার উপর নির্ভর করে তো সেই জিনিসগুলো আমরা এখনই বলে দিচ্ছি তোমাকে তো তো চলো আমরা তাহলে এক কাজ করবো গড়মুক্ত বের করি তাহলে আমরা একটু মুছে দিচ্ছি তো গড়মুক্ত বাদ আশা করি বুঝতে পারলাম যে গড়মুক্ত বাদটা কি তাহলে কি বললাম আমরা একটা অণু যখন আর একটা অণুকে সংঘর্ষ করতে যাবে একটা অণু যখন আর একটা সংঘর্ষ করতে যাবে যে পথটুকু অতিক্রম করবে সে সেই পথটাকে বলি হচ্ছে আমরা মুক্ত পথ আর মুক্ত পথ তো বুঝতে পারলাম এক একজনের মুক্ত পথ এক এক রকম হচ্ছে এই জন্য গড় চিন্তা করা হয় এই জন্য আমরা বললাম কি যে গড় মুক্ত পাত তাহলে গড় মুক্ত হচ্ছে আমরা বের করবো কিভাবে নর্মালি আমরা বের করতে পারতাম যদি আমাদের প্রত্যেকটা অণুর মধ্যে এরকম সংঘর্ষ জানা থাকতো তাহলে গড় মুক্ত কেন লেখা ল্যামডা দিয়ে শুনলাম এইটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল ওয়ান সে এল ওয়ান পথ অতিক্রম করছে আবার তার বন্ধু এই যে এইটা তাহলে সে অতিক্রম করছে কত এল টু তাহলে সে এল টু অতিক্রম করছে আবার তার এক বান্ধবী অতিক্রম করছে এই যে এইটুকু এই গ্যাসটার এই গ্যাসটার বান্ধবী এই যে এইটা তাহলে ও অতিক্রম করছে এইটুকু পথ তাহলে ওর আবার ধরলাম আর এক রকম তো এরকম করতে করতে কোটি কোটি গ্যাস আছে তো কোটি কোটি গ্যাস কোটি কোটি রকম দূরত্ব অতিক্রম করছে আর যতগুলো সংঘর্ষ হয়েছে অতগুলো সংঘর্ষ দিয়ে ভাগ করি মনে করো দশজন ছিল আমি দশজনেরটা নিছি যে দশজন কতটুকু কতটুকু পথ অতিক্রম করছে মুক্ত পথ আমি দশ দিয়ে ভাগ করে দিলাম তাহলে গড় পাওয়া যাবো না এই যে দশ দিয়ে ভাগ করলাম মানে কি যে কতবার সংঘর্ষ হয়েছে তাহলে এই হচ্ছে সংঘর্ষ সংখ্যা এটা দিয়েই কিন্তু প্রশ্ন ছিল যে সংঘর্ষ সংখ্যা দিয়ে তো সেই ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে তাহলে ল্যাম্প আমরা এভাবে বের করি ম্যানুয়ালি কিন্তু বুঝতে পারতো সব ম্যানুয়ালিতে বের করা সম্ভব না এই জন্য আমরা এখন তিনজনের জিনিস দেখবো এই তিনজনের ব্যাপারটা খুব ভালো করে মনে রাখবো তিনজনের তো একজন হচ্ছে আমাদের ক্লসিয়াস তো ক্লসিয়াস এই ব্যাপারটা নিয়ে ক্লাস কাজ করছিল এবং সে আমাদেরকে বলছে যে এই গড় মুক্ত পথটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি এই গড় মুক্ত পথটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি এবং এই ক্লসিয়াসেরটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ল্যামডা সি ক্লসিয়াস সি দিয়ে লিখতে পারি আমরা তো ক্লসিয়াস বলছিল এই গড় মুক্ত পথটা আমরা বের করতে পারবো যে কী পরিমাণ অনুটনু আছে সেগুলোর সাহায্য নিয়ে তাহলে সেটা কার কার নির্ভর করবে দেখো সে বলছিল যে ওয়ান বাই এন পাই সিগমা স্কোয়ার এই ব্যাপারটা খেয়াল করো এটা কী বলছে ক্লসিয়াস বলছে ক্লসিয়াস এই জন্য এটাকে বলা হয় ক্লসিয়াসের গড় মুক্ত পথ এভাবে তো বের করা টাফ সম্ভব না এই জন্য ক্লসিয়াস একটু হিসাব নিকাশ করে আমাদেরকে বলছে কি ইয়েস আমরা কীভাবে বের করতে পারি ইন দ্যাট ওয়ে যে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন পাই সিগমা স্কোয়ার যেখানে এন পাই সিগমা স্কোয়ার প্রত্যেকটা মিনিং তোমাকে ভালো মতো জানতে হবে তো লিখে রাখি জায়গাটা আমরা এন মানে হচ্ছে একক আয়তনে অনুর সংখ্যা একক আয়তনে অনুর সংখ্যা তাহলে আমি লিখে রাখি জায়গাটা একক আয়তনে অনুর সংখ্যা বা প্রতি ঘন মিটারে ঘন সেন্টিমিটার অনুর সংখ্যা একক আয়তনে অনুর সংখ্যা ওকে ফাইভ তাহলে এর মানে হচ্ছে আমাদের অনুর সংখ্যা একক আয়তনে অবশ্যই পাই তো পাই সিগমা মানে তোমাকে বুঝতে হবে অনুর ব্যাস যেহেতু অনু এমনি ছোট ব্যাস আর আরও ছোটো হবে যেন অ্যাটলিস্ট ব্যাস নিয়ে কাজ করা হয় যেন ব্যাস নিয়ে কাজ করছিল আমাদের এই ক্লসিয়াস সাহেব এই জন্য আমরা অনুর ব্যাস নিয়ে কাজ করবো তার মানে অনুর ব্যাসার্ধ থাকলেও তোমাকে অনুর ব্যাসই বের করে নিয়ে আসতে হবে এই ছোট্ট জিনিসটা মনে রাখলাম তাহলে ক্লসিয়াসের ক্ষেত্রে আমরা বের করবো কীভাবে ওয়ান বাই এন বাই সিগমা স্কোয়ার এবার এই সেম জিনিস যদি ক্লসিয়াস আবার ক্লসিয়াসের পরে আবার কী আসছিলো আমাদের আসলে হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সওয়েল তো ম্যাক্সওয়েল এসে বলল কি যে ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা এভাবে বের করবো তো সে একটা কারেকশন আনছিল সে বলছিল আমরা এই জিনিসটা হচ্ছে এই সেম জিনিস বের করতে পারবো এই গড় মুক্ত বাচ্চা তবে একটু কারেকশন করতে হবে এটাকে বলো আমরা ল্যামডা এম অর্থাৎ ম্যাক্সওয়েলের ক্ষেত্রে ম্যাক্সওয়েলের ক্ষেত্রে ওকে তাহলে এই ল্যামডা এমটা কীভাবে বের করবো আমরা এই সেম সেম জিনিস থাকবে ওয়ান বাই এন পাই সিগমা স্কোয়ার তবে একটা কারেকশন হচ্ছে সে বলছিল যে ঠিকই আছে কিন্তু আমাদের সাথে খেলে একটা নিচে একটা এই রুট টু থাকবে কি তার মানে ওয়ান বাই রুট টু এন পাই সিগমা স্কোয়ার এবং তার কারেকশনটা কী ছিল সে আরও বেশি হিসাব নিকাশ করে আরও এক্সপেরিমেন্ট করার পরে তখন এই সূত্রটা তখন আবারও সে নিজে বের করছে দেখছে না এই জিনিসের সাথে একটা রুট টু থাকে তাহলে জিনিসটা আরও বেশি অ্যাকুরেট হয় তাহলে সে বলছিল ওয়ান বাই রুট টু এন পাই সিগমা স্কোয়ার তাহলে তুমি বুঝতে পারলাম ক্লসিয়াসের গড় মুক্ত পথ ওয়ান বাই এন পাই সিগমা স্কোয়ার আর ম্যাক্সওয়েলারটা কি ওয়ান বাই রুট টু এন পাই সিগমা স্কোয়ার তার মানে ক্লসিয়াস এবং ম্যাক্সওয়েলের গড় মুক্ত পথের অনুপাত কত অনেক সময় জিজ্ঞেস করে পরীক্ষায় তাহলে এই যে বুঝতে পারলাম রুট টু তাহলে একটা গ্যাটা ভাগ করে দিবা তুমি পেয়ে যাবা যে কত থাকবে আর কি ফাইন তো বাকিগুলো কাটাকাটি চলে যাবে আমাদের থাকবে কত রুট টু থাকে থাকে যাচ্ছে এরকম এবং তুমি আরেকজনেরটাও মনে রাখতে পারো তবে শেখা রাখো যে কখনো পরীক্ষায় ক্লসিয়াস আর ম্যাক্সওয়েল সরাসরি বলে তাদের নাম বলে দিয়ে তাদেরটা দিয়ে বের করবো আর যদি নাম না বল
আমরা কিভাবে হচ্ছে এই গড় মুক্ত পথ বের করি আর কি তাহলে লিখে আমরা এটা কি দিয়ে ল্যামডা বি বলসম্যান যেহেতু তুমি এটা মনে রাখবে এভাবে যে দেখো মোটামুটি একটা জিনিস কিন্তু সেমই হচ্ছে তাই না আমাদের যে ওয়ান বাই এন বাই সিগমা স্কোয়ার এখানে ওয়ান বাই এন বাই সিগমা স্কোয়ার এখানে রুট টু ছিল এবার এই জায়গাটার মধ্যে থাকে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি রুট টু এই জায়গায় থাকে ফোর বাই থ্রি ফোর বাই থ্রি কি না লেখে আমি চলে এই যে ফোর ভাগ থ্রি না লেখে আমি তো এই থ্রিটা উপরেও লিখতে পারি এভাবে লেখা যায় থ্রি ভাগ ফোর আর বাকি জিনিস সেম থাকবে কি থাকবে এন পাই এই যে সিগমা এই যে স্কোয়ার তার মানে জাস্ট এই তিনটা জিনিস তোমাকে মনে রাখতে হবে এই তিনজনেরটা যে ক্লসিয়াসের আমরা শিখছি একটা যে ক্লসিয়াস বলতে পারে ম্যাক্সওয়েল বলতে পারে বোলসম্যান বলতে পারে তা আমাদের এই প্রশ্নে চাইছিল কার্ডটা ক্লসিয়াস আর বোলসম্যান তোমরা তিনটাই বলে ফেললাম কোনটা মানে কি বলে দিচ্ছি এন মানে একক আয়তনের অনুর সংখ্যা সিগমা মানে অনুর ব্যাস এবং আমরা বুঝতে পারলাম আমার নর্মালি যে আমাদের কোনোটা নাম না বলে দেয় যে গড় মুক্ত বের করতে বলে আমরা ম্যাক্সওয়েলটা ব্যবহার করতে পারি আর কি তো আমাদের বইয়ে যেহেতু ম্যাক্সওয়েলটা হচ্ছে এই দুটো দেখবা সবার বইয়ে আমাদের কিন্তু করা থাকে দেখবা ক্লসিয়াস ম্যাক্সওয়েল যেটা কিন্তু দু একটা অঙ্ক তোমাদের বইয়ে আসে তুমি সেটাও দেখতে পারো আর কি তো সমস্যা নেই তো এবার চলো তাহলে আমরা এই অঙ্কটা দেখি এইটুকু বেসিক জানার জিনিস জানার পরে তো এখানে আমি আর কথা তোমাদের বলবো এই জায়গাটায় আর একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে এই জিনিসটা এই ল্যামডার মানটা এই ল্যামডার মানটা কার কার ওপর নির্ভরশীল সেটা তোমার একটু লিখে দিই ছোট্ট করে অবজেক্টিভে প্রচুর দেয় অবজেক্টিভে অনেক সময় আসতে পারে তো চলো আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি এই যে আমাদের এই গড় মুক্তপথটা এই গড় মুক্তপথটা আমাদের কি যে আমাদের কী কী ছিল একটা জিনিস ছিল আমাদের হচ্ছে ঘনত্ব এই ঘনত্বের ব্যস্ত অনুপাতিক আমাদের আরেকটা জিনিস ছিল হচ্ছে এই ল্যামডার মানটা হচ্ছে চাপেরও ব্যস্ত অনুপাতিক এই ল্যামডার মানটা আর যে পরম তাপমাত্রা সেটা আবার সমানুপাতিক তো এই তিনটা জিনিসটি মনে রাখতে পারো তোমার অনেক সময় অবজেক্টিভে কাজে লাগবে আর এটা হচ্ছে তোমার মেইন ব্যাপার এটা হচ্ছে তোমার মেইন ব্যাপার তুমি যদি চাও একটি স্ক্রিনশট রাখতে পারো আমি একটু এদিকে আসি তোমরা চলে একটি স্ক্রিনশট রাখতে পারো তা চলো এবার আমরা এই প্রশ্নটা সলভ করে ফেলবো আসলে কী বলছে এ কীভাবে করতে হয় এবং তারপর কিন্তু আমরা এরপরে খুব দ্রুত চলে যাবো কোথায় বলতো শিশিরাঙ্ক আর্দ্রতা এবং শিশিরাঙ্ক আর্দ্রগুলি মানে ঘটনা শেষ কারণ শিশুরাঙ্ক আর্দ্রতা আমাদের আরও একটা মেন টাইপ এই টাইপগুলোর পরে এবং সেখান থেকে প্রশ্ন অনেক বেশি আসে এটা ক্লিয়ার কিনা বলো আশা করি ক্লিয়ার তো চলো এবার আমরা হচ্ছে পরের টাইপের দিকে এই অঙ্কটার দিকে করে আমরা পরের টাইপের দিকে যাবো আর কি তো বসে ফেললাম ওকে দেখো আমাদের এই অঙ্কটা কি বলছিল বলছিল উদ্দীপকের তথ্য থেকে প্রতি সেকেন্ডে সংগঠিত সংঘর্ষ কোন ক্ষেত্রে বেশি হবে মানে দুইটা সংঘর্ষ আসছে একটা কি ক্লসিয়াস একটা বোলসম্যান তো তার আগে তোমাকে একটা জিনিসকে দেখাই দিই একটু কিন্তু আমরা বের করলাম যে ল্যামডার সাথে তুমি লক্ষ্য করছিলা যে এই সংঘর্ষ সংখ্যাটা এরকম ছিল না এল ওয়ান যোগ এল টু ডিভাইড বাই এন তো তুমি লক্ষ্য করলা ল্যামডার সাথে এই এনের সংঘর্ষ সংখ্যা যেটা ছিল আমাদের এন সেটা সম্পর্ক কি ব্যস্ত অনুপাতিক তাহলে আমি দুইজন আমাদের আসে একজন আসে আমাদের কি ক্লসিয়াস সাহেব একজন আসে বোলসম্যান সাহেব তো দুইজনের আমি কি বের করব গড় মুক্তবাদ বের করব বের করে দেখব কার গড় মুক্তবাদ হচ্ছে কম যার কম হবে তার সংঘর্ষ সংখ্যা বেশি হবে আর যার বেশি হবে তার কম হবে কারণ সম্পর্ক তো ব্যস্ত অনুপাতি তা তুমি বের করে ফেলো খুব সহজেই ল্যামডা সি তাহলে কী করবা তুমি লিখলাম সূত্র লিখলাম সূত্র ছোটো করে লিখি জায়গাটায় আমি লিখলাম কি যে সূত্রটা যে ওয়ান বাই এন পাই সিগমা স্কোয়ার তাহলে আমার মানটা বসাই দিয়ে আসো তুমি মান যদি বসাই দেবে যে ওয়ান বসাই লাভ এন এন মানে কি একক আয়তনের অনুর সঙ্গে এবার উদ্দীপক পড়ে আসো আসলে তো সরাসরি লেখা আছে কোনো অনুর ব্যাস এত এই অঙ্কে কিন্তু আর ব্যাসার্ধ বানানোর দরকার নাই কারণ পা এই যে সিগমা সিগমা মানেই ছিল অনুর ব্যাস তাহলে কিন্তু অনুর ব্যাসটাই বসাবো আমরা তাহলে আমরা এই অনুর ব্যাসটা আগে বসাই দিয়ে আসো কত লেখা যে থ্রি আর এই অনুর ব্যাসটা কত লেখা ছিল যে থ্রি ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস সরি মাইনাস হচ্ছে কত টেন মাইনাস টেন আর সাথে কী আসে আবার স্কোয়ার আসতে আমরা স্কোয়ার দিয়ে দিলাম সমস্যা নেই এবার আমাদের কী বলছে এন পাই তো পাই তো থাকবে আমাদের পায়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ ওয়ান সিক্স বসাই দিবা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স বসাই দিবা এবং পরেরটা দেখা বলছে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে অনুর সংখ্যা প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে অনুর সংখ্যা কত বলছে সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি আমাদের এখানে কিসে লেখা প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে তাহলে এবার তুমি দুইটা কাজ করতে পারো একটা হচ্ছে তুমি হয় অনুর ব্যাসটাকে কি বানাই দিবা অনুর ব্যাসকে তুমি হচ্ছে সেন্টিমিটার বানাই দিবা তাহলে ওইখানেও সেন্টিমিটার এইখানেও সেন্টিমিটার হয়ে গেল অথবা দুইটাকে তুমি মিটারে বসাবো এখানে আমাদের ছিল কি প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে অনুর সংখ্যা তাহলে তুমি যদি এক কাজ
তো আমাদের অ্যান্সার আসছে কত ওই যে আমাদের মিটার ছিল না তো আমরা জানি মিটারকে সেন্টিমিটার বানায় কিভাবে একশো দিয়ে হচ্ছে গুণ করে দিতে হয় তাহলে কি হয়ে যায় মিটার থেকে সেন্টিমিটার হয়ে যায় আমরা জানি এক মিটার সমান একশো সেন্টিমিটার তো এই মানটা বের করে ফেললাম এবং এই মানটা আসবে কি সে ল্যামডার মান ল্যামডার মানে কি গড়মুক্ত পথ পথ মানে দূরত তাই না তো সেন্টিমিটারে আসলো মনে করো সমস্যা নেই একইভাবে তুমি যখন হচ্ছে বোলসম্যান এটা করতে যাবে একটু আগে বললাম বোলসম্যানের সূত্র কি থ্রি বাই ফোর এই যে আমাদের কি ছিল এখানে এন তারপরে ছিল আমাদের পাই সিগমা স্কোয়ার একই মান বসাই দিবা তাহলে থ্রি বাই ফোর থাকবে আসলে কি আমাদের আরেকটা আসবে সেন্টিমিটার এবার তুমিও জানোই যে তুমি জানো যে ল্যামডা তুমি জানো হচ্ছে তুমি জানো কি যে ল্যামডার এন হচ্ছে কি ব্যস্তনবাতিক তাহলে আমি দেখাই দিই যে আমাদের এই ল্যামডার এনটা ছিল ব্যস্তনবাতিক আমরা জানি এই ল্যামডা আর এন হচ্ছে সংঘর্ষ সংখ্যা মানে সংঘর্ষ সংখ্যা ছিল ব্যস্তনবাতিক তাহলে দেখবা কার ল্যামডা বেশি যার ল্যামডা বেশি তার সংঘর্ষ সংখ্যা কম শেষ তার মানে জাস্ট আমাদের এই ল্যামডা বা গড় মুক্ত বের করলে কিন্তু সংঘর সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু আমরা চাচ্ছিলাম আর কি তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এই ব্যাপারটুকু ওকে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে চলো আমরা এর পরেরটা দেখি আশা করি সবাইটা বুঝতে পারছো যে আমাদের এই ওয়ান বাই এন বাই সিগমা স্কোয়ার সবাই বুঝতে পারছো কিনা একটু জানাও তোমাদের কোনো অঙ্ক করতেছিলাম এখন তোমাদের কী অবস্থা একটু ছোটো করে বলো যে তোমরা জিনিসগুলো বুঝতে পারছো কিনা জিনিসগুলো ক্লিয়ার কিনা একটু ছোট্ট করে জানাও এই জিনিসগুলো তোমাদের ক্লিয়ার কিনা এখানে বলছে ভাই ট্রি ব্রেক লাগবে হ্যাঁ ভাই আমার টি খাওয়ার সুযোগ নাই তো কোনো ট্রি টি ব্রেকও হবে না তাহলে আমরা কিন্তু একটু আগে কিন্তু এই জিনিসগুলো বলতেছিলাম যে আমাদের আসলে গড় মুক্ত পথ আর গড় মুক্ত পথ আসলে আমাদের এই যে কার কার ওপর নির্ভর করে এন পাই সেবা মানে প্রতি ঘন সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার বা প্রতি ঘন মিটারে কী পরিমাণ অণু আছে তার ওপর নির্ভর করে এবং অণুর যে ব্যাস তার ওপর নির্ভর করতেছে এবং পাশাপাশি এটাও বললাম তোমাদের কিন্তু একটু আগে বলছিলাম যে এই গড় মুক্ত পথটা কী বলছিলাম যে আমাদের তাপমাত্রা হচ্ছে কি সহানুপাতিক তারপর হচ্ছে আমাদের চাপের এবং ঘনত্বের ব্যস্ত অনুপাতিক সেই কথাগুলো কিন্তু অলরেডি বলছি আশা করি সবাই বুঝতে পারছো ক্লিয়ার 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 হ্যাঁ সবাই বলছো ক্লিয়ার সম্ভব বলছে ক্লিয়ার ফয়সলা বলছে ক্লিয়ার রাজু আবার বলে ব্রেক দিন আমরা একটু আগেই তোমরা হচ্ছে ব্রেক নিছিলে হ্যাঁ নামাজের ব্রেক আবার হবে যখন হবে তখন তোমরা আর একটা ব্রেক নিতে পারবো সমস্যা নেই আজ কিন্তু আমরা চমৎকারভাবে ক্লাসগুলো সবগুলো শিখে ফেলতে পারবো আর কি ওকে সমস্যা নেই ওকে এই যে ক্লস এসটা সেম যে ল্যামডাসি সমান সমান ওয়ান বাই এন পাই সিগমে স্কোয়ার ক্লস এস বললে আর ম্যাক্সওয়েল বলল হচ্ছে থ্রি বাই ফোর এন পাই সিগমে স্কোয়ার আর না না এটা বোলসম্যান বললে আর ম্যাক্সওয়েল বলে কি হবে ওয়ান বাই রুট টু এন পাই সিগমে স্কোয়ার আগে স্লাইডে কিন্তু আমরা লেখছিলাম জিনিসটা আচ্ছা ওকে ঠিক আছে চলো আমরা আমরা খুব দ্রুত দ্রুত শেষ করে থাকি তাহলে আমরা তাহলে ভালো হবে ওকে এটা বুঝতে পারছো আশা করি আর যেগুলো আমাদের একদম কমন পড়বে সেগুলো আমরা তোমরা বলবে না স্কিপ করে ফেলবো আমরা কারণ সেগুলো তোমাদের পারাই তো বারবার একই জিনিস তো করতেই পারবো তোমরা দেখো এই প্রশ্নে আমাদের সেই তাপমাত্রা ব্যাপারটা আছে তো এটা জাস্ট বললেই হয়ে যাবে আর কি তারপরে এরপরে আমাদের কী আছে দেখি এরপরে আবারও ডুবুরির অঙ্ক সেটা আমরা অলরেডি পারি এটা আমরা অলরেডি পারবো আর কি এবং হচ্ছে তারপরে আমাদের হচ্ছে এই যে লাস্ট টাইপ তাহলে কিন্তু দুই তিনটা করলে আমাদের হয়ে যাবে আর কি ফাইন এবার দেখো তাহলে জিনিসটা আমাদের এখানে কি আছে তা বলছে একজন ডুবুরি সিলিন্ডার ছাড়া ছয় মিটার এটা আমরা জাস্ট পড়লেই পারবো এটা আমাদের অ্যান্সার পড়তে হবে না আমরা সবাই পারবো নিজেরা পড়ে দেখি তো একজন ডুবুরি অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া ছয় মিটার গভীর পর্যন্ত নামতে পারে ভালো তাহলে ছয় মিটার গভীর পর্যন্ত নামতে পারে এই স্যার একটা ইনফরমেশান দেওয়া বলছে পানির উপরি তলে এই স্থানে এত চাপে গ্যাস পূর্ণ একটি বেলুনের আয়তন এত মিটার কিউব এই স্থানে পানির উপরি তলে মানে কি পানির উপরি পৃষ্ঠে কিন্তু এই যে পানির উপরি পৃষ্ঠে একটা এই এই জায়গাটাই আয়তন চাপ কত চাপ তো বলাই তাই এই জায়গাটা চাপ আমরা কী জানতাম আর জানতাম হচ্ছে পিটু হইতো টেন টু টু পার ফাইভ প্যাসকেল এবং সেটা লেখলাম আমরা এবং এখানে আমাদের এই স্থানে চাপটা কত এই স্থানে চাপ হচ্ছে এত এবং একটি বেলুনের আয়তন কত এত তার মানে এখানে আমাদের ভি টুটা আয়তনটা সেটা দেওয়া টেন টু টু পার মাইনাস থ্রি মিটার কিউব সবই দেওয়া বলছে বেলুনটি পানিতে বি স্থানে নিমজ্জিত করলে আয়তন এত হয় তাহলে পানিতে নিমজ্জিত করলে মানে কি এই যে পানিতে নিয়ে আসছি আমি পানি মনে করি নিচে এই জায়গাটা নিয়ে আসছি কথার কথা তাহলে এই জায়গাটায় আয়তনটা কত হয় নিচে আয়তনটা কত হয় সেটা ভি ওয়ান লিখছিলাম আমরা নিচের চারটাকে লিখছিলাম পি ওয়ান তাহলে ভি ওয়ানটা কত লিখবো আমরা ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফোর আর আমাদের এই পি ওয়ানের মান তো তোমরা জানো কী করতে হয় সেই যে আমাদের আগের জিনিস টেন টু দি পার ফাইভ যোগ এই যে
বেলুনটির মধ্যে গ্যাসের গতি শক্তি নির্ণয় করতে তোমরা বলো গতি শক্তি যেমন শিখছিলাম গতি শক্তি মানে কী কী ছিল গতি শক্তি ইকে সমান থ্রি বাই টু ইনার্টে ছিল থ্রি বাই টু পিভি ছিল কোনটা দিয়ে করবো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটা আমরা এই স্থানে এত চাপে এত আয়তনের বেলুন তাহলে চাপও দেওয়া আয়তনও দেওয়া কোন সূত্রতে করবো অ্যান্সার শেষ থ্রি বাই টু এই যে পি এই যে ভি তাহলে আমাদের পি এর মান কত পি এর মান সরাসরি বলছে হচ্ছে কত টেন টু দুবার ফাইভ প্যাসকেল ভি এর মান কত টেন মাইনাস থ্রি মিটার কিউব শেষ কারেন্ট করবা গুণ করবা এই যে আমাদের কত এত জুল সহজ প্রশ্ন ছিল এটা এটি নিয়ে কোনো প্যারা নাই ঘর নাম্বারটা আমাদের করতেই হবে না আমি এই পারবো আমরা হচ্ছে ডুবরি উদ্দীপকের বি স্থানে অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া অনুসন্ধান কার্য চালাতে পারবে কি না তাহলে সে চালাইতে পারে ছয় মিটার পর্যন্ত তাহলে আমরা হিসাব করে খালি দেখব কি এই যে বি স্থানটা আমাদের এই যে বি স্থান এই বি স্থানের গভীরতা কত বি স্থানের গভীরতা মানে কি বের করবা এইস বের করবা এইস তাহলে বলো এইস আর করার দরকার আছে কি না আমরা অলরেডি করছি কি না ওই যে পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পি টু ভি টু দিয়ে এইস বের করতে হয় তাহলে জিনিস কিন্তু একই তোমাকে খেলে বুঝে নিতে হইলো কি যে ছয় মিটার পর্যন্ত সে অনুসন্ধান চালাইতে পারে এখন বি স্থানে চালাইতে পারবে কি না তাহলে আমি দেখবো বি স্থানের গভীরতা কত বি স্থান যদি ছয়ের বেশি হয় তাহলে চালাইতে পারবে না তাহলে বুঝতেই পারছো তাহলে এই এইস আসলে তোমরা বলো যে বের করার দরকার আছে কি না সবাই বলো যে এই এইস তোমাদের হচ্ছে বের করার দরকার আছে কি না নাকি পারবা যদি পারো তাহলে আমরা কিন্তু পরেটা চলে যাবো আশা করি সবাই পারবা সবাই একটু জানাও হ্যাঁ বলছে শাহিন বলছে হচ্ছে হ্যাঁ পারবো বলো কি কি পারবা তাহলে বলো তাহলে আমরা পরেটা চলে যাই কি আমাদের করার দরকার নাই হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ সবাই বলছে পারবো পারবো হ্যাঁ ওকে ফাইন ভেরি গুড সবাই পারবো যেহেতু কারণ অলরেডি এই জিনিস তিন চারবার পাঁচ ছয়বার করছি অনেকবার করছি এবং তোমরা কিন্তু এটা করতে করতে হাবাই গেছো তো আমরা চলো আমরা পরেটা দেখি তাহলে দেখো এটা মুখোমুখি করলেই হয়ে যাবে খুবই সহজ প্রশ্ন এটা বোর্ডের প্রশ্ন তোমরা সবাই রেডি করছো তারপর একটু বলি দেখো কি বলছে তিন সেন্টিমিটার কিউব আয়তনের একটি সেন্টিমিটার কিউব মানে কি ওই যে সিসি এত আয়তনের একটা বলছিলাম না এত সিসি ডিসি বলে এই যে বলছে এবার এত আয়তনের দুইটি অভিন্ন পাত্র সেম সেম পাত্র এ ও বি বলছে এ পাত্রে অক্সিজেন গ্যাস বি পাত্রে নাইট্রোজেন গ্যাস আছে বলছে এ পাত্রে গ্যাসের গতি শক্তি নির্ণয় করো এ পাত্রে গ্যাসের গতি শক্তি কী লিখবো আমরা দেখো তো এ পাত্র এ পাত্রে কী কী আছে আমাদের চাপ দেওয়া আয়তন দেওয়া তাহলে আমরা কী লিখবো একটু আগে লিখছিলাম আমরা গ্যাসের গতি শক্তি ইকে সমান সমান কী লিখবো থ্রি বাই টু পি আর ভি অ্যান্সার শেষ পি এর মান সরাসরি দেওয়া উদ্দীপকের সুন্দর মতো লেখা ফোর ইন্টু টেন টু দুবার ফাইভ আর আয়তন লেখা সেন্টিমিটার কিউবে কিন্তু কী বলছিলাম সেন্টিমিটার কিউবে কি আমরা বসাইতে পারবো পারবো কিন্তু না বলছিলাম অবশ্যই কী করতে হবে আমাদেরকে মিটার কিউবে নিতে হবে কারণ এই সূত্র বসালে মিটার কিউবে নিতে হয় আর সিসি থেকে মিটার কিউব কীভাবে নিতে হয় কী বলছিলাম যা থাকবে তার সাথে কত গুণ করব খাতার বাইর করে দেখো লিখছিলাম আমরা টোয়েন্টি টু মাইনাস সিক্স শেষ এত জুল অঙ্গ শেষ বলছে এ ও বি পাত্রের মধ্যে কোনটি বেশি উত্তপ্ত হবে তো এটা বের করার দুইটা ওয়ে আমরা এক কাজ করতে পারি গতি শক্তি দিয়ে বের করতে পারি আমরা এক কাজ করতে পারি টি ওয়ান টি টু বের করতে পারি কীভাবে বের করতে পারি এই কাজ করতে পারি পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান আবার আমরা জানি কি সমান সমান কী হয় যে পি টু ভি টু বাই টি টু তাহলে আমার তারা বসে কোনটা বেশি উত্তপ্ত হবে তাহলে আমি টি ওয়ান আর টি টুর অনুপাত বের করবো দেখো তো আমার কী দেওয়া আছে দেখো চাপ দেওয়া আর আয়তন তো সেম সেমই দেওয়া তাহলে কিন্তু এভাবেও বের করতে পারো এটাও একটা ওয়ে অথবা আরেকটা ওয়ে হচ্ছে তার মানে তুমি এখানে খেলে কী বের করবা টি টু ভাগ টি ওয়ান টি টু ভাগ টি ওয়ান করলে কত আসে দেখো তো তাহলে আমরা এখানে গেলো আর এটা আমাদের এদিকে চলে আসবে তাহলে আমাদের আসবে কত আজ হচ্ছে পি টু ভি টু ডিভাইড বাই এখানে কত আসবে আমাদের পি ওয়ান ভি ওয়ান তাহলে এবং তুমি দেখতে পাচ্ছ একই আয়তন সেম সেম আয়তন তিন সেন্টিমিটার কিউব তাহলে আমাদের এইটার তো কাটাই চলে যাবে তিন তিন পি টু ভাগ পি ওয়ান থাকবে তার মানে এই পি টুটাকে তুমি ভাগ করে দেবা কী দিয়ে এই যে আমাদের সে পি ওয়ান দিয়ে তাহলে কিন্তু অ্যান্সার চলে আসবে যে হ্যাঁ টি টু ভাগ টি ওয়ান এত তখন তুমি দেখবা কার মানটা বড় সে বেশি উত্তপ্ত হবে এটা একটা ওয়ে আর একটা ওয়েও বলে রাখি আমি সেটা হচ্ছে আমাদের এই সেম জিনিস আমরা করতে পারি কীভাবে গতি শক্তি দিয়ে আমরা এই সেম জিনিস করতে পারি কীভাবে গতি শক্তি দিয়ে আমি ফার্স্টে একবার গতি শক্তি বের করছি অলরেডি এবার আমি দ্বিতীয় পাত্রের গতি শক্তি বের করব তাহলে এই দুইটা পাত্রের মধ্যে যার গতি শক্তি বেশি হবে যার গতি শক্তি বেশি মনে করো আমাদের সাপোজ কথার কথা এই টু এর গতি শক্তি বেশি তাহলে যার গতি শক্তি বেশি হবে তার তাপমাত্রাও বেশি হবে কারণ কি গতি শক্তি এবং তাপমাত্রা সম্পর্ক হচ্ছে সমানুপাতিক তাহলে তাপমাত্রা বাড়লে গতি শক্তি বাড়বে তাপমাত্রা কমলে গতি শক্তি কমবে সহজ জিনিস ছিল এভাবেও করতে পারো এভাবেও করতে পারো তোমার ইচ্ছা চলো পরেরটা চ
সাড়ে তিন ঘন্টার মতো তাই আমাদের আরও মোটামুটি আধা ঘন্টার মধ্যে কিন্তু আমরা শেষ করে ফেলতে পারবো তাহলে আমাদের চার ঘন্টার মধ্যে মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে তো তোমরা ধৈর্য হলো না হয়ে বাকি দু জিনিস দেখে ফেলো এতক্ষণ যারা ছিলা তারা সাথে থাকো তাহলে হবে কি আমাদের একবার তুমি দেখে ফেলো এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখছো আর একটু সময় ধৈর্য ধরে দেখো তাহলে তোমার আর পরে জিনিস আবার দেখতে হবে না ওকে তো এইবার দেখো আমরা আমাদের পরের টাইপের বেসিকটুকু আমরা খুব দ্রুত আলোচনা করি তো তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারো পরের টাইপটা হচ্ছে আমাদের শিশিরাঙ্ক এবং আর্দ্রতা তো এইটুকুর বেসিকটুকু আগে আমি সূত্রটুকু বলে দিয়ে আসলে আমাদের এখান থেকে কী কী মনে রাখতে হবে তো তোমরা সবাই জানো শিশিরাঙ্ক আপেক্ষিক আর্দ্রতা এই ব্যাপারগুলো জিনিস তোমাদের আশা করি ক্লিয়ার কোনটা মানে কি বোঝায় শিশিরাঙ্ক বলতে বোঝা আসলে কি যে তাপমাত্রা শিশিরাঙ্ক বলতে বোঝা আসলে কি বলতো শিশিরাঙ্ক বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে কি একটা তাপমাত্রা কোন তাপমাত্রা এমন একটা তাপমাত্রা যেই তাপমাত্রায় শিশির পড়তে শুরু করে যে তাপমাত্রায় শিশির পড়তে শুরু করে সেটাকে বলেছি আমরা শিশিরাঙ্কের তাপমাত্রা এবার এই শিশিরাঙ্কের তাপমাত্রাটা বের করব কীভাবে বের করব এই শিশিরাঙ্কটাকে প্রকাশ করা হচ্ছে থিটা দ্বারা এই থিটার সূত্র আমরা কি দেখছিলাম দেখছিলাম হচ্ছে এরকম থিটা ওয়ান মাইনাস জি থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু এই থিটা ওয়ান থিটা টুগুলো কি তোমরা আশা করি জানো না জানলে সমস্যা নেই আমি দেখাই দিচ্ছি একবার এই থিটা ওয়ান থিটা টুর ব্যাপারটা আমি একবার দেখাই দিচ্ছি দেখো কোনটা মানে আসলে কি ওকে দেখ লক্ষ্য করো তো আমরা এই যে কোনো একটা এলাকায় কোন তাপমাত্রায় নর্মালি তোমরা দেখছো না যে চলো আমরা একটু গল্প গল্প করি তো তোমরা নর্মালি দেখছো না যে শীতকালে বিশেষ করে কি হয় শিশির পরে শীতকালে তোমরা দেখছো যে গাছের পাতা বা টিনের চাল দিক বা শিশির পরে থাকে তাই না তো শীতকালে নর্মালি কেন শিশির পরে কারণ হচ্ছে মেনলি শীতকালে কিন্তু তাপমাত্রা কম থাকে কারণ তাপমাত্রা কম থাকলে কেন শিশির পরে কিভাবে শিশির পরে এগুলো কিন্তু একটা জানার ব্যাপার তো তাপমাত্রা যখন কম থাকে তখন কি হয় প্রত্যেকটা এলাকা ধরো আমি আমি যে রুমের মধ্যে আসি সেই এলাকা কিন্তু বায়ুর মধ্যে কিছু জলীয় কণা আছে বা জলীয় বাষ্প আছে তো প্রত্যেকটা এলাকায় কিন্তু জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা আছে যেমন করো এই এলাকায় জলীয় ধারণ ক্ষমতা দশ গ্রাম কথার কথা অন্য এলাকায় হইতে পারে বারো গ্রাম পনেরো গ্রাম তার মানে ওই এলাকার বায়ু বারো গ্রাম জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে সেটা হচ্ছে জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা কথা হচ্ছে তুমি বলো কখন শিশির পড়বে মনে করো ঘটনা এরকম এই হচ্ছে আমার সেই এলাকাটা এলাকায় সর্বোচ্চ জলীয় বাষ্প থাকতে পারে মনে করো পাঁচ গ্রাম হ্যাঁ সর্বোচ্চ থাকতে পারে পাঁচ গ্রাম তার মানে এই এলাকার জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা পাঁচ কথার কথা মানে জাস্ট বোঝানোর জন্য বলতেছি কিন্তু মনে করো এই এলাকায় আমার জলীয় বাষ্প আপাতত আসে কতটুকু আসে মনে করো তিন গ্রাম মানে সর্বোচ্চ যতটুকু থাকতে পারে তার চেয়ে বর্তমানে উপস্থিত আছে কম মানে সর্বোচ্চ থাকতে পারে পাঁচ গ্রাম তার মানে জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা পাঁচ কিন্তু বর্তমানে উপস্থিত আছে তিন গ্রাম তার মানে এই যে বর্তমান যে অবস্থাটা সর্বোচ্চ থেকে কম আছে এই অবস্থাটাকে বলি আমরা অসম্পৃক্ত অবস্থা আর এমন যদি হয় এবং আর একটা কথা বলে রাখি অসম্পৃক্ত অবস্থায় জলীয় বাষ্প যে চাপ দেয় তাকে বলা হয় অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ এবার যখন এমন হবে যে থা রাখতে পারে পাঁচ গ্রাম কিন্তু আসে মনে করো বেশি মনে করো সাপোজ ছয় গ্রাম তাহলে যদি বেশি থাকে তখন সেই অবস্থাটাকে আমরা কী বলি যে হচ্ছে কি বেশি যদি হয়ে যায় তাহলে সে অবস্থা থাকতে পারবে না কারণ কি সর্বোচ্চই থাকতে পারে পাঁচ গ্রাম তাহলে ছয় গ্রাম থাকবে কেমনে তাহলে এই যে ছয় গ্রামের মধ্যে কি যে এক গ্রাম এক্সট্রা হয়েছে সে এই এক গ্রামে কিন্তু টুপ করে পড়ে যাবে আর ওইটাকে আমরা বলি কি শিশির বলি মানে বায়ুর মধ্যে ছিল জলীয় বাষ্পটা সেটা পড়ে গেছে এখন শিশির আকারে ভালো কথা তাহলে এইবার আর একটা জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে মনে করো আমাদের ছিল হচ্ছে সর্বোচ্চ থাকতে পারত হচ্ছে আমাদের পাঁচ গ্রাম আর আমাদের আসেও কতটুকু আমাদের আসেও হচ্ছে পাঁচ গ্রাম তাহলে এই অবস্থায় আমরা কী বলি সম্পৃক্ত অবস্থা আর এই সম্পৃক্ত অবস্থায় জলীয় বাষ্পগুলো যে চাপ দিবে সেই চাপটাকে বলা হয় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ তাহলে অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ বুঝলাম আমরা এবার আর একটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে শিশিরটা পড়তেছে আমাদের এই শিশিরগুলা আমরা কিভাবে ফেলতে পারি মনে করো এক নম্বর তো আমি কী করতে পারি জলীয় বাষ্প পরিমাণ বাড়ায় বাড়ায় ফেলতে পারি অথবা আর একটা ওয়ে আছে তাপমাত্রা কমাইলে কারণ মনে করো আমাদের উপস্থিত ছিল মনে করো উপস্থিত ছিল মনে করো তিন গ্রাম একটু যা বলছিলাম আর ধারণ ক্ষমতা বলছিলাম আমরা কত এই ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে এই ধারণ ক্ষমতা বলছিলাম কত পাঁচ গ্রাম তো একটা জিনিস তোমাকে জানতে হবে যে জলীয় বাষ্পের ধারণ ক্ষমতাটা তাপমাত্রার সাথে রিলেটেড যদি এরকম হয় যে তাপমাত্রা কমে বা বাড়ে তাহলে ধারণ ক্ষমতাও কমে বা বাড়ে এবং তুমি সরাসরি মনে রাখবা ধারণ ক্ষমতার সাথে জলে আসবে ধারণ ক্ষমতার সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক সমানুপাতিক যদি তুমি তাপমাত্রা কমায় দাও ধারণ ক্ষমতাও কমে যাবে তাপমাত্রা বাড়লে ধারণ ক্ষমতাও বাড়ে তাহলে
b g কি ধারণ ক্ষমতা ছিল 5 এখন তাপমাত্রা কমে আমি 17 ডিগ্রি করছি তো ধারণ ক্ষমতা কমে যাবে ধারণ ক্ষমতা হইছে মনে করো 4 এবার লক্ষ্য করো সর্বোচ্চ থাকতে পারে 4 গ্রাম কিন্তু আছে 3 গ্রাম তাহলে তো বেশি আছে সমস্যা নাই কিন্তু যখন আমি তাপমাত্রাটা কি করলাম 16.5 ডিগ্রি করলাম তখনই দেখলাম কি আমার এই ধারণ ক্ষমতাটা কমে 3 গ্রাম হয়ে গেছে কারণ কি লক্ষ্য করতেছি আমরা 3 গ্রাম সর্বোচ্চ থাকতে পারে আর আছেও 3 গ্রাম সম্পৃক্ত অবস্থা কিন্তু মনে করো যখন আমি তাপমাত্রা কমে আরেকটু কমাইলাম 16 করলাম তখনই দেখলাম এই ধারণ ক্ষমতা আমার কি হয়ে গেছে কমে গেছে কমে কত হয়েছে সাবল দিলাম 2.3 হয়েছে কথার কথা তাহলে 16 তে সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 2.3 কিন্তু আমার ওই এলাকায় উপস্থিত ছিল ছিল কতটুকু 3 তাহলে সর্বোচ্চ হচ্ছে 2.3 গ্রাম থাকতে পারে কিন্তু আমার ওই এলাকায় আছে কত 3 গ্রাম বেশি আছে থাকতে তো পারবে না পড়ে যাবে এইজন্য তাপমাত্রা যখন কমে ধারণ ক্ষমতা যেহেতু কমে এইজন্য তখন আমরা নরমালি বেশি বেশি শিশির পড়তে দেখি সাধারণত তাহলে এই যে যে তাপমাত্রা শিশিরটা পড়ল সেই তাপমাত্রাটাকে শিশির পড়া শুরু করল সেই তাপমাত্রাকে বলি আমরা শিশিরাঙ্গের তাপমাত্রা তো আশা করি এই ছোট্ট আমি তোমাকে কনসেপ্টটা যে বললাম জাস্ট উদাহরণ দিয়ে তোমাকে বোঝার সুবিধার জন্য আশা করি বুঝতে পারছো শিশিরাঙ্গ কী বুঝলাম আমরা এবং শিশিরাঙ্গের তাপমাত্রাটা বের করবো কীভাবে আমরা হাইগ্রোমিটার যন্ত্র দিয়ে বের করতে পারি আমরা সেই হাইগ্রোমিটার যন্ত্রের মধ্যে কিন্তু থ্রিটা ওয়ান থ্রিটা থাকে সেই হাইগ্রোমিটার যন্ত্রের মধ্যে থ্রিটা ওয়ান থ্রিটা টু থাকে চলো আমরা এখন এইটা কথা বলি কিন্তু কাজ আমাদের শেষ এইবার দেখো তাইলে এই যে আমাদের এই জায়গার জিনিসটা ছিল আমাদের হাইগ্রোমিটারটা তো হাইগ্রোমিটার ব্যাপারটা একটু একটু আমরা একটু আমরা আলোচনা করি তাহলে হাইগ্রোমিটার ব্যাপারটা একটু আলোচনা করি তাহলে মনে করো আমাদের একটা হাইগ্রোমিটার ছিল তাহলে আমি এই হচ্ছে আমাদের একটা হাইগ্রোমিটার একটা হাইগ্রোমিটার যন্ত্র ছিল এই যেরকম একটা বক্সের মধ্যে থাকে তার মধ্যে দুইটা আর কি আমাদের কী থাকে থার্মোমিটার থাকে এখানে দুইটা একটা থার্মোমিটার ভিতরে আর একটা থার্মোমিটার তাহলে এই দুইটা থার্মোমিটারের মধ্যে একটাকে বলি আমরা শুষ্ক বাল্ব থার্মোমিটার বা শুষ্ক বাল্ব আর একটা বলি আমরা ভিজা বা সিক্ত বাল্ব একটা গায়ে করা হয় কি এরকম করে ভেজা কাপড় লাগাই দেওয়া হয় বা পানির সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয় তো যেটা নর্মাল সেটাকে আমরা বলি কি শুষ্ক বাল্ব শুষ্ক বাল্বের পার্ট বা শুষ্ক বাল্ব থার্মোমিটার এটা মানে আসলে কি জানো শুষ্ক বাল্ব মানে আসলে থ্রিটা ওয়ান এই যে আমরা এখানে থ্রিটা ওয়ান লিখছি এটা হচ্ছে শুষ্ক বাল্বের পার্ট নর্মালি মনে করো আমি দুইটা থার্মোমিটারকে বায়ুর মধ্যে রাখলাম এই যন্ত্রের মধ্যে তো এই যন্ত্র রাখলে দুইটা থার্মোমিটারের গায়ে কি বায়ুর যে তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি দুইটা থার্মোমিটারের গায়ে তিরিশ ডিগ্রি দেখা যাবে যে দুইটা থার্মোমিটার গায়ে তিরিশ ডিগ্রি দেখা যাচ্ছে তার মানে এই দুইটা আবহাওয়ার তাপমাত্রাও তিরিশ মনে করো এবার যখনই আমি আরেকটার গায়ে ভেজা কাপড় লাগাই দিব বা আমরা কি করব আরেকটার গায়ে কী করবো আমরা এরকম করে ভেজা কাপড় লাগাবো পানির সাথে সংযুক্ত করে দিব তাহলে দুজনের তাপমাত্রা তিরিশ ছিল ওরটা তো তিরিশ থাকবে না কারণ কি ওরটা এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে তাপমাত্রা কমে গেছে তো ওর তাপমাত্রা কমে কি কিছু একটা চলে আসবে মনে করো ওর তাপমাত্রা চলে আসছে কোথায় এই যে এখানে চলে আসতে মনে করো এই জায়গায় চলে আসছে তাহলে এই যে এটার তাপমাত্র পঁচিশ তিরিশে থাকলো ওর তাপমাত্রা কমে গেছে আর এই যে ভেজা বা আর্দ্র বা সিক্ত বাল্বের যে পাট সেটাকে বলি আমরা থিটা টু তার মানে থিটা হচ্ছে শুষ্ক আর থিটা টু হচ্ছে আমাদের সিক্ত সিক্ত বা ভেজা বা আর্দ্র ওকে ভালো কথা এবার আমরা কি করব তাহলে এখান থেকে এই আমরা এক্সপেরিমেন্টটা করব কিভাবে যে কোনো এলাকায় আমাদের এলাকায় কত তাপমাত্রা শির পড়বে সেটা আমি কিভাবে বুঝবো বুঝবো হচ্ছে আমি সেই হাইগ্রোমিটার যন্ত্রটা নিব নিয়ে এক্সপেরিমেন্টটা করবো কিভাবে একটা গায়ে আমি শুষ্ক বাল্ব লাগাই দিব মানে একটা গায়ে আমি ভেজা কাপড় লাগাই দিব এবং আমি দেখবো যে তাপমাত্রা কতটুকু কমে গেল তাহলে আমি তো পাচ্ছি যে শুষ্ক বালের মধ্যে কিছু হয় নাই ওইটার তাপমাত্রা আমি নিবো এখান থেকে সিক্ত বালবেরটা আমি দেখে নিবো যে কতটুকু নামছে মানে তাপমাত্রা বর্তমানে কত থিটা ওনার থিটা ওনার জানা থাকে তাহলেই আমি কিন্তু বের করতে পারবো যে আমাদের এই এলাকাটায় আজকে তাপমাত্রা কতটা নামলে শিশির পড়বে এই যে সেই ফর্মুলাটা যে থিটা সমান সমান থিটা ওয়ান মাইনাস জি থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু যেখানে থিটা ওয়ান থিটা টু তো বুঝলাম একটা শুষ্ক একটা সিক্ত জি মানে কি জি মানে গ্লেসার উৎপাদক বা গ্লেসার ধ্রুবক এবার এটা যে গ্লেসার ধ্রুবক বা গ্লেসার উৎপাদক সেইটা আমরা পাবো কথা সেটা একটা চার্ট আছে বিভিন্ন তাপমাত্রার জন্য একটা চার্ট বানানো আছে তো সেই মান থেকে সেই চার্ট থেকে তুমি বসাবা তো সেই চার্ট তোমার মুখস্ত করতে হবে না উদ্দীপকে দিয়ে দিবে তো আমরা শিশিরাঙ্গের পার্টটুকু খুব সহজে বুঝে ফেললাম আশা করি সহজে বুঝতে পারছো যে কীভাবে আমরা শিশিরাঙ্গটা বের করতে পারি তো এইবার আমরা করবো কি চলো আমাদের যে আর্দ্রতা বা পার্টটা ছিল সেই আর্দ্রটাও দেখে ফেলি এবং কীভাবে অঙ্গ রঙ করতে হয় সেটা দেখি আমরা চলো এবার আমাদের যে আর্দ্রতার ব্যাপারটা ছিল সেই আর্দ্রতার ব্যাপারটা কী ছিল বলতো আমাদের শিখছিলাম আর্দ্রতার ব্যাপারটা
বা তার আগে আমরা আজকে দেখি আপেক্ষিক আর্দ্রতাটা এখন তো আর্দ্রতা বলতে আমরা কি বুঝি নর্মালি এক কথাই তোমাকে জিজ্ঞেস করে ভাই আর্দ্রতা মানে কি তো আমরা কি বলবো যে আমাদের যে আবহাওয়াটা আছে বা আমাদের যে এলাকা তো এলাকার মধ্যে জলীয় বাষ্প আছে তো আমাদের এই জলীয় বাষ্পটা কতটুকু শুষ্ক বা আমাদের এই এলাকার যে বাষ্পটা কতটুকু শুষ্ক বা কতটুকু ভেজা এই আইডিয়াটা যে পাওয়া সেটা কিন্তু আমরা পাই আর্দ্রতা থেকে অর্থাৎ আমাদের জলীয় বাষ্পটুকু কতটুকু আর্দ্র বা কতটুকু ভেজা এই যে আমরা যার পরিমাপ করি যার সাজে সেটাকে আমরা কি বলতেছি আর্দ্রতা তারপরে আমাদের এলাকার আর্দ্রতা বেশি মানে কি আমাদের এলাকার বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি আছে আর জলীয় বাষ্প যদি কম থাকে তার মানে কি আমাদের আবহাওয়াটা কি শুষ্ক শুষ্ক মানে আর্দ্রতা কম তাহলে আর্দ্রতা বেশি মানে জলীয় বাষ্প বেশি বা ভেজা আবহাওয়াটা আর আর্দ্রতা হচ্ছে কম মানে কি বাষ্পটা শুষ্ক তাহলে আমরা আইডিয়া পেলাম আর্দ্রতা বলতে কি বোঝায় যে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের যে পরিমাণটা বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণটা কীরকম সেই আইডিয়াটা পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু আপেক্ষিক বা আর্দ্রতা থেকে এবার এই যে আমাদের আর্দ্রতা ব্যাপারটা তাহলে আমরা এই আর সমান কী লিখবো বলো তো তাহলে আমরা আর সমান সমান সূত্র জানি কি একটা লিখলাম কি স্মল এফ বাই ক্যাপিটাল এফ দুইটা সূত্র আছে কিন্তু একটা হচ্ছে কি একটা স্মল এফ বাই ক্যাপিটাল এফ ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এইটুকু জিনিস বুঝাই দিয়ে আমরা অঙ্কর মধ্যে যাবো আর কি তো এই সূত্র আমাদের সব থেকে বেশি প্রয়োজন হয় তো সেটা আমরা এই জন্য এটা আমরা লিখলাম আগে আর কি তো এখানে আমরা লিখে দিই ছোটো এফ আর বড় এফ মানে কী ছিল আমাদের এখানে স্মল এফ মানে ছিল কি বলতো শিশিরাঙ্কের তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ তাহলে তুমি খুব ভালো করে সংক্ষিপ্তভাবে লিখে রাখো শিশিরাঙ্কের তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ তাহলে শিশিরাঙ্কে শিশিরাঙ্কে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ সংক্ষেপে লিখলাম আমরা শিশিরাঙ্কে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ এটা তোমাকে অ্যাটলিস্ট মনে রাখতে হবে এই ছোট্ট কথাটুকু হইলেও মনে রাখতে হবে শিশিরাঙ্কে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ আমাদের যে ক্যাপিটাল এফ ছিল সেই ক্যাপিটাল এফটা কী ছিল এই ক্যাপিটাল এফটা বায়ুর তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ সাপোজ আমাদের এলাকা আজকে বায়ুর তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি তাহলে সেই বায়ুর তাপমাত্রায় বাষ্পচাপটা কত সেটা আমাকে জানতে হবে এই বাষ্পচাপও আমরা বের করতে পারবো বাষ্পচাপেরও লিস্ট আছে কিন্তু আমরা হিসাব নিকাশ করে বের করবি আর কি তাহলে বায়ুর তাপমাত্রা হচ্ছে কত বাষ্পচাপ আর শিশির অঙ্ক মানে কি যেই তাপমাত্রা শিশির পড়ে সেই তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ তাহলে এই জন্য কিন্তু আমরা লিখছি শিশির অঙ্কের তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ শিশির অঙ্কের তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ আর আমাদের থিরাটুটা কি যে বায়ুর তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ যে আমাদের আবহাওয়ার তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি তাহলে তিরিশ ডিগ্রিতে বাষ্পচাপটা কত তো এই দুটো জিনিস তোমাকে ছোট্ট করে মনে রাখতে পারি এগুলো দিয়ে কীভাবে আমরা অঙ্ক করতাম কীভাবে আমরা অঙ্ক করতাম যে কীভাবে অঙ্ক করতাম যে এই যে আমাদের আর্দ্রতা বের করতে বলতো তারপরে জলে আসবে চাপ বের করতে বলতো এগুলো রিলেটেড কীরকম অঙ্ক আমাদের ছিল সেটা চলো আমরা এখনই দেখবো তাহলে এই টাইপটা করলে কিন্তু আমাদের কিন্তু হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের আজকে লাস্ট টাইম এবং আমরা খুব দ্রুত আমরা খুব দ্রুত এটা করার পরে কিন্তু আমরা এমসিকু দেখে ফেলবো এটা আমাদের আর দশ মিনিটের মতো লাগবে এই জিনিসটার অঙ্কগুলো যদি দেখাইতে তারপরে আমরা এমসিকু দেখবো তাই কিন্তু আমাদের জিনিসগুলো শেষ হয়ে যাবে এমসিকু তোমরা দ্রুতই করতে পারবা অনেকগুলো মুখস্থ এমসিকু শিক্ষা আমরা দ্রুত দ্রুত দাগাই ফেলবো আর যেগুলো একটু বোঝার মতো সেগুলো তোমাকে আস্তে ধীরে বোঝাই দেবো ওকে ফাইন তো এইটুকু কথা তোমার মনে রাখতে হবে এইটুক সামারি তোমার মনে রাখতে হবে এই অল্পটুকু জিনিস তোমার মনে রাখতে হবে তারপরে কিন্তু আমরা কি করতে পারবো সবগুলো অঙ্ক করতে পারবো তো আপেক্ষিক আর্দ্রতার ক্ষেত্রে এই তো আশা করি বুঝতে পারছো তো এটুকু আমরা করি আগে চলো তারপর হচ্ছে আমরা পরের পার্টটুকু দেখবো যে আসলে আর কি কী জিনিস আমার দরকার হইতে পারে এখান থেকে তুমি যখন আপেক্ষিক আর্দ্রতা বের করবা আর কি কী দরকার হইতে পারে সেটা আমরা দেখবো তাহলে আমরা ছোট্ট এই অঙ্গুলো করে ফেলি ও সে বিজ্ঞানের ছাত্রী জ্যোতি আর্দ্রতা মাপক যন্ত্রের সাহায্যে দুপুরের তাপমাত্রা পেল বত্রিশ ডিগ্রি মানে দুপুরের তাপমাত্রা ছিল বত্রিশ ডিগ্রি আবহাওয়ার তাপমাত্রা তো একটা কথা মনে রাখবা বায়ুর তাপমাত্রা যা হবে সেটা কিন্তু শুষ্ক বালুর পাটও হবে থিটা বনের মানতাই হবে তো দুপুরের তাপমাত্রা বা বত্রিশ ডিগ্রি পাইলো ওই দিনের শিশিরাঙ্ক দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল তো সে কি করলো আপেক্ষিক আর্দ্রতা পেল পঁচাত্তর পার্সেন্ট আপেক্ষিক মানে আর আবার ওই দিন সন্ধ্যায় তবে একটা ঘটনা লেখা আছে কোথায় দুপুরে তাহলে আমাদের কিন্তু দুপুরের কাহিনী গণম্বরে বলছে যে উদ্দীপকের আলোকে দুপুরের তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলে বাষ্পচাপ একটু আগে লিখছিলাম যে বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলে বাষ্পচাপ মানে কি বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলে বাষ্পচাপ মানে কি বড় এফ ছিল না বড় এফ বায়ুর তাপমাত্রায় আর ছোট এফ কি ছিল শিশিরাঙ্গের তাপমাত্রায় তাহলে আমরা কি লিখবো গণম্বরটার জন্য আমরা জানি যে আর ইকুয়াল টু কি স্মল এফ ডিভাইড বাই কি ক্যাপিটাল এফ ইন্টু কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর আমাদের কী দেওয়া আছে যে ওই দিন দুপুরের আর্দ্রতা পাওয়া গেলো কত পঁচাত্তর পার্সেন্ট তাহলে আমি
শিশিরাঙ্কের তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ এই শিশিরাঙ্ক লেখা আছে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবার দেখো তো কোথাও দশ ডিগ্রি বাষ্পচাপ দেওয়া আছে কিনা দেওয়া আছে এই দেখো লেখা আছে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাষ্পচাপের মান হচ্ছে এত দেওয়া সরাসরি তো আমি বসাই দেবো জাস্ট কী করবো বসাই দেবো তাহলে আমরা এই যে স্মল এফের মানটা সেটা না লিখে চলো সরাসরি বসাই দিই সেটা অঙ্কটা আমাদের তাড়াতাড়ি হয় তাই মানটা কত আসবে আমাদের মানটা আসবে হচ্ছে নাইন পয়েন্ট টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি শেষ তা আমরা এখান থেকে কী বের করবো যে ক্যাপিটাল এফটা বের করবো অঙ্ক শেষ তা আমাদের এই দুধভাত অঙ্ক কিন্তু পরীক্ষায় আসছিল তো আমরা জাস্ট কী করবো এই মানটা বের করে রাখবো আর কি তো আশা করি বের করতে পারবা কত আসছে মানে তোমরা বলো এই মানটা তোমরা যেভাবে যারা বের করছো তারা বলো কত আসছে হ্যাঁ এটা আমাদের খুবই সহজ একটা প্রশ্ন ছিল খুবই সহজ একটা প্রশ্ন ছিল জাস্ট মানটা ভাগ করলে কিন্তু মানটা চলে আসে আমাদের তো এবার চলো আমরা দেখি ঘর নম্বরটা আমাদের কী বলছে বসে জ্যোতির মনে হলো দুপুরের তুলনায় সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি ঘাম শুকাচ্ছে তো সন্ধ্যায় কী ঘটছে আমরা দেখে আসো যে ওই দিন সন্ধ্যায় বায়ুর তাপমাত্রা দেখতে পেলো বিশ ডিগ্রি মানে তাপমাত্রা কমে গেছে বত্রিশ ছিল বিশ হয়ে গেছে আর কি ওকে তো এখন হ্যাঁ আমরা এই অঙ্কটা করে তোমাদের একটু ছোট্ট একটু ব্রেক দিবনি তোমরা নামাজটা বা পুরো আসতে পারবো সমস্যা তো আমরা এই অঙ্কটা একটু করে ফেলি এক মিনিটে আমাদের ঘন নম্বরটা হয়ে যাবে আর কি তো ওকে ফাইন এটা পারলাম আমরা এবার ঘন নম্বরে বলছে দেখো ঘন নম্বরটা আমাদের ঘন নম্বরে কী বলছে যে জ্যোতির মনে হলো দুপুরের তুলনায় সন্ধ্যায় ঘাম শুকাচ্ছে তাহলে আমরা কি করলাম দেখলাম দুপুরে দুপুরে তো আমাদের আর্দ্রতা দেওয়াই আছে দুপুরে আমাদের আর্দ্রতা কত পঁচাত্তর পার্সেন্ট তাহলে আমরা যেটা করবো সন্ধ্যায় খালি আর্দ্রতা বের করবো সন্ধ্যায় তাহলে আমাদের কাজ খালি এটাই যে সন্ধ্যায় যে আপেক্ষিক আর্দ্রতাটা সেটা বের করা আমরা ছোটো তো জানি ছোটো কি আর সমান সমান আমাদের কি স্মল এফ বা হচ্ছে ক্যাপিটাল এফ ইন্টু কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা আমার জানা আছে এখন আমরা যেটা করতে পারি আরের মানটা এখন মানটা বসাই দেবো আমরা ছোটো এফ বা বড় এফ এবার বলো ওই দিনের যে শিশিরাঙ্গ সেটা তো আমি জানি প্রশ্ন বলে দিচ্ছে শিশিরাঙ্গ ছিল দশ ডিগ্রি আর দশ ডিগ্রিতে বাস পড়ছে আমার সরাসরি দেওয়া কত এই যে নাইন পয়েন্ট টু টু টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি দশ ডিগ্রিতে বাস পড়ছে সেটা বসাই দিলাম আমরা নাইন পয়েন্ট টু টু ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস কত থ্রি ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকুক আমাদের এখন শুধু দরকার বড় এফ এবার বলো সন্ধ্যায় যে তাপমাত্রা ছিল সেই সন্ধ্যায় যে তাপমাত্রা সেই সন্ধ্যার তাপমাত্রা আমাদের কত ছিল লেখা আছে প্রশ্ন দেখো এই যে সন্ধ্যার তাপমাত্রা বিশ ডিগ্রি ছিল এবং বিশ ডিগ্রিতে বাষ্পচাপ দরকার কারণ আমাদের বড় এফ মানে ছিল বায়ুর তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ তো বিশ ডিগ্রিতে বাষ্পচাপ কোথায় লেখা দেখি আমরা যে দশ ডিগ্রিতে দেখতে বলো এত এবং এই দেখো লেখা বিশ ডিগ্রিতে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ কত সতেরো দশমিক পাঁচ চার শেষ এই যে সতেরো দশমিক হচ্ছে পাঁচ চার ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি এত পার্সেন্ট তাহলে তুমি জাস্ট কারাগারি করবা এগুলো ভাগ করবা আর এর মানটা চলে আসবে এইবার আর এর মানটা তুমি যে দেখবা এই আর এর মানটা যে দেখবা এবং আর এর মানটা আসছে কত হচ্ছে আমাদের বাহান্ন দশমিক পাঁচ সাত ওকে তো রাবি আমাদের বললো বাহান্ন দশমিক পাঁচ সাত আসতে বসাই দিলাম বাহান্ন দশমিক পাঁচ সাত এই যে আর এর মানটা যে আসছে আমাদের বাহান্ন দশমিক পাঁচ সাত আগে ছিল হচ্ছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট এখন হচ্ছে বাহান্ন পার্সেন্ট তুমি বলবা যে এলাকায় আদ্রতার মান কম থাকে সে এলাকায় আদ্রতার মান কম মানে কি বায়ুটা শুষ্ক আদ্রতার মান কম মানে বায়ু শুষ্ক আর বায়ু শুষ্ক মানে হচ্ছে যে ওই এলাকায় কি হবে যে ঘাম তাড়াতাড়ি শুক শুষে নিবে আর কি অন্য এলাকায় আবহাওয়ার মধ্যে জলে আসবই কম এই জন্য বাইরে থেকে তাড়াতাড়ি পানিকরণগুলো শুষে নেয় বা আমাদের স্বস্তি বোধ হয় তাহলে তুমি মনে রাখবা যে এলাকার আর্দ্রতা কম থাকবে সে এলাকায় স্বস্তি বোধ হবে সে এলাকায় ঘাম তাড়াতাড়ি শুকাবে সে এলাকায় কাপড় দ্রুত শুকাবে তা আমরা একটু পরে কন্টিনিউ করবো যেহেতু আজান দিচ্ছে তো তোমরা তোমরা হচ্ছে জাস্ট আমাজটা পরে দ্রুত চলে আসো পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে তো আমরা এরপরে আমাদের যেই এই আদর রিলেটেড আরও দু একটা অঙ্ক আছে টাইপের সেই দু একটা টাইপের অঙ্ক দেখাই দিয়ে আমরা এম সিগুলো করে ফেলবো তাই কিন্তু আমাদের কাজ শেষ তাই আমাদের মোটামুটি হয়তো বা যেহেতু আমাদের নামাজের একটা ব্রেক আমাদের আসতেছে এখন তাই আমাদের কিন্তু মানে আরও একটু আধা ঘন্টার মতো লাগতে পারে চারোটা শেষ করতে আর কি তাহলে একদম টোটালি শেষ হয়ে যাবে আর কি তাই তোমরা খুব দ্রুত চলে এসো তাহলে আমি একটু তোমাদেরকে ব্রেক দিচ্ছি খুব দ্রুত চলে আসো চলো আমরা নামাজটা পড়ে আসি সবাই তাহলে হচ্ছে আমাদের আমরা লিখে দিই যে হচ্ছে আমাদের নামাজের ব্রেক তোমার দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসো আমরা খুব তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ে আসি চল তো দশ মিনিটের মধ্যে আমরা চলে আসবো এবং হচ্ছে আমরা খুব দ্রুত শুরু করবো এবং আমাদের বাকি পার্টগুলো যদি আমরা দেখে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ঘটনা দেখবো খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে আর কি এবার আমরা এবার আমরা হচ্ছে বিশেষ করে তোমার দশ পনেরো ম
क्लासेस सी पर तुम देखते सी
তো কেউ সবার চলে আসছো তোমরা সবাই জয়েন করে ফেলো তো এবার কিন্তু আমাদের মাত্র আর হচ্ছে এই টাইপের কয়েকটা উদাহরণ বাকি আছে সৃজনশীল বাকি আছে যে এই সৃজনশীলগুলো হচ্ছে করার পর আমরা হচ্ছে কি না অবজেক্টিভে চলে যাব তাহলে কিনা আমাদের শেষ মোটামুটি আধা ঘন্টার মতো লাগতে পারে আরও এবং হচ্ছে এই সুযোগে আমি যখন দেখতেছিলাম অনলাইন থেকে যে দেখলাম সিলেটের অবস্থা খুবই খারাপ তো বন্যার যে অবস্থা তোমরা সবাই সিলেটের জন্য দোয়া করো তো এবং খোঁজ খবর রেখো আসলে যারা আশেপাশে আসো তারা সাবধানে থাকো যারা সিলেটের আশেপাশে আসো দেখো কি অবস্থা তো ঠিক আছে সমস্যা নেই চলো আমরা কাজটা শুরু করতে থাকি সবাই আমরা সবাই সিলেটের জন্য দোয়া করব কারণ আসলে এই ধরনের দুর্যোগগুলো আসলে যখন আসে যারা ফেস করে তাদের আসলে জীবনে কতটুকু চেঞ্জ চলে আসে জীবনে আসলে কতটুকু অবস্থা খারাপ যায় সেটা আসলে যারা ফেস করে তারাই শুধু বলতে পারে তো আমরা যতটুকু পাই তাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করব এবং হচ্ছে তাদের জন্য দোয়া করার চেষ্টা করব এবং বন্ধুবার সালে কিন্তু তোমরা দেখছো যে যে বন্যার্থদের সাহায্য করার জন্য অলরেডি কিন্তু একটা পোস্ট করছে তোমরা কিন্তু সেখানে জানাইতে পারো তোমাদের অবস্থা আচ্ছা ওকে তো ঠিক আছে চলো আমরা শুরু করতেছি আমরা আমাদের হচ্ছে ওকে তো চলো এবার আমরা শুরু করেছি আমাদের এই যে লাস্টে যে পার্টটা আমাদের শিশিরাঙ্গ আর্দ্রতা জাস্ট আমরা এখান থেকে এরপরে একটা টাইপ বাকি আছে সেই ডাটা যদি খুব ভালো মতো দেখি অঙ্কটা আমরা এতক্ষণ বেশি একটু দেখছি একটা উদাহরণ দেখছি এবার জাস্ট আমাদের আরও একটা অঙ্ক আছে যে অঙ্কটা যদি আমরা একটু ভালো মতো দেখতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এইখান থেকে যে যে দুইটা প্রশ্ন আসবে বা যে দুইটা টাইপ থেকে আসার মতো প্রশ্ন সেখান থেকে দেখলে কিন্তু মোর দেন অ্যানাফ তাহলে আমরা কিন্তু খুব সহজেই করতে পারবো অ্যান্সারগুলো এবং তোমার নিজের এরপর যখন বাসায় আরও টেস্ট করে সলভ করবো দেখবে ইনশাল্লাহ পারতেছো অবশ্যই এরপরে তোমরা আরেকবার সলভ করার চেষ্টা করবা এই জিনিসগুলো তোমরা আরও একবার বাসায় নিজে সলভ করার চেষ্টা করবা এর ফলে কিন্তু দেখবা তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা যখন বাড়বে এই একই ধরনের প্রশ্ন নিয়ে বারবার তুমি নাচড়া করবা তখন তুমি দেখবা বেশ ভালো একটা অবস্থায় পৌঁছে গেছো তো সমস্যা নেই চলো আমরা দেখে ফেলি ওকে ঠিক আছে আমরা চলো এরপর হচ্ছে খুব দ্রুত এই জিনিসগুলো দেখে ফেলি কারণ তোমরা অনেকক্ষণ ধরে হচ্ছে ক্লাসের সাথে আসো তো এটা আসলে অনেক বড় একটা জিনিস কারণ এটা সত্যি কথা এত বেশি সময় জুড়ে আসলে ক্লাস যখন আমরা করি যদিও আমরা যতই কষ্ট করে মনোযোগ ধরে রাখার চেষ্টা করি অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু সম্ভব হয় না আমরা কিন্তু এর মনোযোগটি কিন্তু হারিয়ে যাই কারণ আমরা অনেকক্ষণ ধরে একই কাজ করতেছি তো এটা একটা ব্যাপার তো চলো আমরা খুব দ্রুত বাকিটুকু জিনিস দেখে ফেলি এবং যেগুলো আমার একটু বোঝানোর মতো থাকবে সেগুলো আমরা একটু আস্তে ধীরে দেখবো বুঝে বুঝে করবো ঠিক আছে তো চলো তাহলে আমরা শুরু করে থাকি অনেকে যারা আসতেছে তারা অলরেডি জয়েন করতে থাকো নামাজের পরে যারা এখনও এসে পৌঁছাও নেই ওকে ঠিক আছে চলো আমরা এরপর এমসি কিউ দেখবো এটু করার পরে আমাদের আরেকটা টাইম আছে সেই অঙ্কটা আমরা দেখে নিয়ে আগে আর একটা অঙ্ক করার পরে আমরা এমসি কিউ দেখবো নাহলে কিন্তু আসলে হবে না তো এমসি আমরা দেখবো সমস্যা নেই টেনশন নেই ওকে ফাইন তো চলো আমরা এর পরে যেটা দেখতেছিলাম সেটা দেখি এইবার দেখো এখানে আমাদের একটা অঙ্ক আছে এই অঙ্কটা যদি আমরা করি এই জায়গাটার মধ্যে তাহলে আমরা টোটালি বুঝতে পারবো যে আমাদের আর্দ্রতা নিয়ে যে অঙ্কগুলো থাকে কি কি ক্যালকুলেশন কীভাবে করতে হয় এই অঙ্কটা করার মাধ্যমে আমরা সবচেয়ে বুঝে ফেলবো তাহলে আমাদের কাজ শেষ মেইন কাজ শেষ তারপরে আমরা এমসি কিউ যাইতে পারবো চাইলে তো দেখো খুব ভালো করে আমরা আস্তে আস্তে জিনিসটা পড়ি তো বলছে কি যে কোনো এক স্থানে হাইগ্রোমিটার ওই যে বলছিলাম আর্দ্রতমাপক যন্ত্র হচ্ছে হাইগ্রোমিটার শুষ্ক বালব থাকে সিপ্ত বালব থাকে তো কোনো স্থানে হাইগ্রোমিটারের শুষ্ক বালবের তাপমাত্রা টোয়েন্টি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস শুষ্ক বালব মানে কি বলছিলাম যে থ্রিটা ওয়ান তাই না তাহলে আমরা এখানে কী কী দেওয়া আছে সেটা আমরা লিখে ফেলতাম যে পরীক্ষার খাতায় যে এখানে আমাদের কী দেওয়া আছে আর দেওয়া আছে যে কি শুষ্ক বালবের পাঠ তুমি পরীক্ষা লিখে নিবা শুষ্ক বালবের পাঠ থ্রিটা ওয়ান সমান সমান কত টোয়েন্টি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস ওকে ভালো কথা এবার বলছে আমাদের শিশির অঙ্ক আমাদের সরাসরি শিশির অঙ্ক বলা আছে শিশির অঙ্কের মানটা কত এগারো দশমিক পাঁচ পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তা বলছে চব্বিশ ডিগ্রি বারো ডিগ্রি এগারো ডিগ্রিতে বাষ্পচাপ যথাক্রমে এত 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 মানে বিভিন্ন বাষ্পচাপ দেওয়া এত পারদ চাপ এটা পারদ লেখছে পারদ চাপ এবং বসে বায়ুর তাপমাত্রায় গ্লেসারের যে উৎপাদকটাই জি মানে বসলাম গ্লেসার উৎপাদক গ্লেসার যুবক সেই মানটা আমাদের দেওয়া আছে কত ওয়ান পয়েন্ট হচ্ছে কত সেভেন টু এইটুকু ইনফরমেশন দেওয়া এখন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে গণম্বরে উক্ত স্থানে সিক্ত বাল্বের পাট কত নির্ণয় করো সিক্ত বাল্ব মানে আমরা কি শিখছিলাম বলছিলাম কি থিটা টু সিক্ত বাল্ব আমাদের তাপমাত্রা এবার তাহলে আমরা চলো এই শিক্ত বাল্ব বের করে ফেলে আমরা কী শিখছিলাম যে শিশির অঙ্কের তাপমাত্রা থিটা সমান সমান কী ছিল আমাদের
তাহলে বের এদিকে যে মাইনাসটা আমি তো এদিকে নিয়ে আসি প্লাস হয়ে যাবে তাহলে আমার থাকবে কত জি থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু থাকলো আর এই পাশে আমাদের ছিল কত থিটা ওয়ান এদিকে প্লাসটা এদিকে নিয়ে আসলে মাইনাস হয়ে যাবে গেল আর এই যে এখানে জিটা গুণ আকারে আসছে তাহলে আমরা কী করতে পারি জিটা আমি ওদিকে নিয়ে কী করতে পারি ভাগ করে দিতে পারি এটা আমরা ভাগ করে দিলাম জিটা ভালো কথা কিন্তু আমাদের দরকার কোনটা বলতো আমাদের দরকার হচ্ছে এই যে থিটা টুটা দরকার তাহলে আমরা এক কাজ করি এই যে এদিকে আমাদের এই প্লাসটা আমরা এই দিকে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের থাকলো কত থিটা ছিল তাহলে আমাদের ওই দিকে ছিল কত থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা ডিভাইডেড বাই কত জি ওকে আর এই দিকে আমাদের যে মাইনাস থিটা টু ছিল এদিকে গেলে প্লাস টু প্লাস থিটা টু হয়ে যাবে এই যে প্লাস থিটা টু আর ওইটাই তো আমার দরকার তাই না তো চলো আমরা এবার মান বসাই দিই আমাদের এখন মান বসাই দিই থিটা টু সমান সমান তোমরা মানটা বের করে ফেলো তাহলে কী হবে বলতো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুরুতে আমাদের কী আছে থিটা ওয়ান আছে থিটা ওয়ানের মান কত চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে লিখলাম আমরা চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস নিচে জি আছে জি এর মান কত ওয়ান আর উপরে কত হচ্ছে থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা তাহলে থিটা ওয়ান কত আমাদের এই যে থিটা ওয়ান হচ্ছে আমাদের কত যে চব্বিশ মাইনাস থিটা কত আমাদের থিটা হচ্ছে এই যে এগারো দশমিক পাঁচ এগারো দশমিক পাঁচ তাহলে এইটুকু জিনিস যদি আমরা জাস্ট বসাই দিই তাহলে তোমাদের কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এইটুকু হিসাব করলে কিন্তু ওই মানটা পাওয়া যাবে থিটা টুয়ের মানটা এবং তোমরা বলো যে থিটা টুয়ের মানটা কত আসছে তোমাদের সিদ্ধতুল মন্তাহা আবারও সবার আগে বলে ফেলছে যে হচ্ছে কত ষোলো দশমিক সাত তিন ওকে তো তোমরা সবাই হচ্ছে বসাই দাও হ্যাঁ ষোলো দশমিক সাত তিন আসছে ওকে ফাইন তোমরা লিখলাম ষোলো দশমিক সাত তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস ওকে ফাইন তো আমরা বের করে ফেললাম থিরোডের মানটা তার মানে আমাদের গরম বার অঙ্কে এরকম আসতে পারে যে আমাদের শিক্ত বালবের তাপ বা হচ্ছে শুষ্ক বালবের পাট এগুলো সব কিছু দেওয়া থাকবে বের করতে বলবে শিশির আঙ্ক কত অথবা শিশির আঙ্ক দেওয়া আছে শিক্ত বা শুষ্ক বলে পাঠ যেগুলো বের করতে বলতো মানে এগুলো খুবই সহজ জাস্ট আমরা ওই সূত্রটা বসাইলে কাজ হয়ে যাবে আমাদের শিখছিলাম যেটা আমরা এই সূত্রটা শিখছিলাম এই যে আমাদের এই সূত্রটা ছিল যে যে এই থিটা সমান সমান এই যে আমাদের এটা শিশির আঙ্গের সূত্রটা থিটা সমান সমান থিটা ওয়ান মাইনাস জি থিটা ওয়ান মাইনাস টু জাস্ট এইটুকু মনে রাখলে আমরা গনম্বর টাইপগুলো করতে পারবো তো এই গনম্বর টাইপ তোমরা জানি এবার আজ আমরা আসলে শিখতে যাচ্ছিলাম এই আর্দ্রতা রিলেটেড সেটা আমরা স্পেশালি শিখে আসো তাহলে আমাদের কাজটা কিন্তু একদম ক্লিয়ার হবে একদম ক্লিয়ার হবে আমরা সেটা দেখে ফেলি আশা করি এটা সবাই বের করতে পারছো ষোলো দশমিক সাত দিন ওকে সবাই বের করে ফেলছে ষোলো দশমিক সাত তিন ওকে ফাইন খুবই ভালো তো চলো আমরা পরেরটা দেখি এবং এই পরেরটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে যাদের বিশেষ করে এই অঙ্কের সমস্যা তারা খুব ভালো করে মনোযোগ দিবা কারণ এই অঙ্কটা পারা মানে এই যে আপনার অর্ধেক জিনিস পারা আর কি এই হচ্ছে জিনিস কারণ এটা তো আমরা এমনিই করতে পারি আর কি কারণ এটা তো খুব বেশি পারা নেই জাস্ট মান বসালি শেষ সূত্র বসালি শেষ এইটা লক্ষ্য করবা সবাই খুব ভালো করে বলছে উল্লেখিত স্থানে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয়পূর্বক আবহাওয়া সম্পর্কে মতামত দাও তার আগে একটা কথা বলে দিই আগে এই আরের মান বের করার পরে আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে বলতে পারে বলবে যে এই তুমি কয়েকটা জিনিস মনে রাখবা কিছু কথা মনে রাখবা যদি আরের মানটা কম হয় তুমি মনে রাখবা এই আরের মান যদি কম হয় আরের মান যদি কম হয় তাহলে আমরা বলবো কি সে এলাকায় কাপড় দ্রুত শুকাবে তাহলে পরীক্ষা আসে কিন্তু এটা যে কোন এলাকায় কাপড় দ্রুত শুকাবে তো তখন আমরা দেখবো যে এলাকায় আপেক্ষিক আর্দ্রতার মান কম তাহলে যে এলাকায় যে এলাকায় হচ্ছে কি আপেক্ষিক আর্দ্রতার মান কম সে এলাকায় কাপড় দ্রুত শুকাবে আবার সে এলাকায় কি হবে সে এলাকায় হচ্ছে কি হবে যে হচ্ছে আমাদের বেশি ভালো লাগবে আর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হবে কারণ কি ঘাম দ্রুত শুকাবে তাহলে ঘামও দ্রুত শুকাবে কাপড়ও দ্রুত শুকাবে এবং ঘাম যেহেতু দ্রুত শুকাবে তার মানে কি আমাদের কী হবে আমরা সে এলাকায় কিন্তু স্বস্তি বোধ করব আর কি সে এলাকায় স্বস্তি বোধ করবো তাহলে সে এলাকায় স্বস্তি বোধ হয় কাপড় দ্রুত শুকায় এটা মনে রাখবা আর যে এলাকা হচ্ছে আমাদের আপেক্ষিক আর্দ্রতা হচ্ছে কম সে এলাকায় কিন্তু আমাদের আরও কী হবে বলতো কাপড় দ্রুত শুকাবে এবং আদতা কম মানে সে এলাকার আবহাওয়া একটু শুষ্ক থাকবে শুষ্ক থাকবে মানে কি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে তো এই ধরনের কথাবার্তাগুলো তুমি একটু মনে রাখবা কেন মনে রাখতে বললাম কারণ দেখো তুমি যখন উদ্দীপককে যখন প্রশ্ন পড়বা দেখবে যে তোমাকে সরাসরি আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয় করতে বলতেছে না তোমাকে বলবে বলো তো কোন এলাকায় কাপড় দ্রুত শুকাবে তোমাকে দুইটা এলাকার নাম বলবে দুইটা এলাকায় আর্দ্রতা থাকবে তাহলে তোমাকে বলবে বলো তো কোন এলাকায় মানুষ বেশি স্বস্তি বোধ করবে কোন এলাকার মানুষ অস্বস্তি বোধ করবে কোন এলাকার বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কোন এলাকায় আবহাওয়ার আদ বা কোন এলাকায় হচ্ছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দাও এরকম জিজ্ঞেস করবে তখন সেই সকল ক্ষেত্রে আমরা বের করবো আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং বের করে দেখবো যে এলাকায় আর্দ্রতার মান কম সে এলাকায় এই
আমরা জানি আপেক্ষিক আর্দ্রতা আর সমান সমান কি আমরা জানতাম কি স্মল এফ বাই হচ্ছে ক্যাপিটাল এফ ইন্টু কত হানড্রেড পার্সেন্ট এর আমরা শিখছিলাম তাই না যে আপেক্ষিক আর্দ্রতা আর সমান সমান স্মল এফ বাই ক্যাপিটাল এফ ইন্টু হানড্রেড পার্সেন্ট এবার তোমাকে পড়ে দেখতে হবে উদ্দীপক কি কী দেওয়া তার আগে আমরা পরিচয়টা একবার বলে দিই স্মল এফ মানে হচ্ছে শিশির আঙ্কের তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ ক্যাপিটাল এফ হচ্ছে বায়ুর তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ এই যে শিশির আঙ্কের তাপমাত্রা বায়ুর তাপমাত্রা এই যে বাষ্পচাপগুলা সেই বাষ্পচাপ তোমাকে কী করতে হবে বের করে বসাইতে হবে এখন তোমাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে এই যে আমার উদ্দীপকটা সেই উদ্দীপক তোমাকে পড়তে হবে তোমাকে দেখতে হবে শিশির অঙ্গ আছে কি না শিশির অঙ্গ না থাকলে বের করতে হবে সূত্র জানি থিটার সূত্রটা তো আমাদের এই প্রশ্নে সরাসরি এই প্রশ্ন দেওয়া ছিল শিশির অঙ্গ হচ্ছে এগারো দশমিক পাঁচ ভালো তাহলে আমার কিন্তু বাষ্পচাপ লাগবে কি এগারো দশমিক পাঁচে বাষ্পচাপ লাগবে ওকে আর একটা আছে ক্যাপিটাল এফ এই দুইটাই বাষ্পচাপ একটা শিশির অঙ্গের তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ একটা বায়ুর তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ ওই দিনে বায়ুর তাপমাত্রা ছিল কত বলে নাই বলছে শুষ্ক বাল্বের পাট ছিল চব্বিশ ডিগ্রি শুষ্ক বাল্বের পাট যা বায়ুর তাপমাত্রা তাই বলছিলাম তোমার দরকার চব্বিশ ডিগ্রিতে বাষ্পচাপ তুমি খুঁজে দেখবে আছে কি না দেখলাম এই যে লেখা আছে সরাসরি চব্বিশ ডিগ্রি বারো ডিগ্রি এগারো ডিগ্রিতে বাষ্পচাপের মান যথাক্রমে তাহলে এই যে আমার চব্বিশ ডিগ্রি মানটা লেখা আছে জায়গাটায় তাহলে আমি চব্বিশ ডিগ্রির মানটা এখানে সুন্দর মতো বসাই দিলাম কারণ আমার দরকার ছিল বায়ুর তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ সেটা আমি পাচ্ছি সেটা বসায় রাখি আবার হতো তাহলে বাইশ দশমিক তিন আট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এত মিটার ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকবে আমাদের কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের একটা জিনিস দরকার আপাতত সেটা কি বলতো স্মল এফটা দরকার স্মল এফ স্মল এফ মানে কি ছিল শিশির আঙ্কের তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ আর আমরা দেখলাম এই জায়গাটায় যে শিশির আঙ্কের যে তাপমাত্রা ছিল শিশির আঙ্কের সেই শিশির আঙ্কটা কত আমাদের সেই শিশির আঙ্কই হচ্ছে আমাদের কত এগারো দশমিক পাঁচ তাহলে আমার এগারো দশমিক পাঁচে বাষ্পচাপ লাগবে এটা আমরা চাইলে অনেকভাবে ওই কিক নিয়মে বের করতে পারি হ্যান করে বের করতে পারি দরকার নাই তুমি জাস্ট এই ছোট্ট নিয়মটা ফলো করবা এটা কিন্তু আমাদের বইয়েরই নিয়ম কোনো শর্টকাট না তা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো এটা কিন্তু আমাদের একদম তখন স্যারের বইয়েরই নিয়ম কোনো সমস্যা নাই তখন স্যারের বই কিন্তু এই জিনিসই তুমি চাইলে ব্যবহার করতে পারো পরীক্ষার মধ্যেও কোনো সমস্যা নেই দেখো কি বলছে এটা সবাই হয়তো জানো আমার দরকার তাহলে আলটিমেটলি কি যে বাষ্পচাপ দরকার কোন তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ দরকার শিশির আঙ্কের তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ দরকার শিশির আঙ্ক কত এগারো দশমিক পাঁচ ডিগ্রি এগারো দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস ভালো কথা তাহলে আমার দরকার শিশির আঙ্কের তাপমাত্রায় বাষ্প তুমি বাংলা লিখে নিবা শিশির আঙ্কের তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ এবং সেই বাষ্পচাপটা কত বাষ্পচাপ দরকার আমার এগারো দশমিক পাঁচ ডিগ্রিতে বাষ্পচাপটা দরকার এটা আমার প্রয়োজন বুঝতে পারলাম কি না যে আমার দরকার কি এই এগারো দশমিক পাঁচে বাষ্পচাপটা দরকার আমার যে আমার এগারো দশমিক পাঁচে বাষ্পচাপটা দরকার তাহলে কীভাবে বের করবো এই জিনিসটা বের করার জন্য তোমাকে শুরুতেই দেখতে হবে তোমার এগারো দশমিক পাঁচে বাষ্পচাপ দরকার তোমার কত কত বাষ্পচাপ কাছাকাছি দেওয়া আছে তুমি যখনই উদ্যোগ পড়তে গেলাম দেখলাম বা চব্বিশ ডিগ্রিতে দেওয়া আছে এবং দেখতে পাচ্ছি আমি বারো ডিগ্রিতে দেওয়া এবং এগারো ডিগ্রিতে দেওয়া তো এগারো দশমিক পাঁচ তাহলে আমি দেখবো এগারো দশমিক পাঁচের কাছাকাছি কে আছে তো কাছাকাছি এগারো আছে বারো আছে তো আমরা কি করব কাছাকাছি যে আছে তারটা আমরা নিব তো আমাদের এগারো যেটা আসে তাহলে আমি লিখলাম কি আমার এগারো দশমিক বাষ্পচাপের মানটা সরাসরি দেওয়া আছে প্রশ্নে এগারো জন বাষ্পচাপ দেওয়া তো এগারো জনের মানটা যদি দেওয়া আছে কিন্তু আমার আর কত ডিগ্রির জন্য বাষ্পচাপ দরকার এগারো দশমিক পাঁচের জন্য মোট দরকার এগারো জানি মানে কি আরও দরকার কত আমার শূন্য দশমিক পাঁচ ডিগ্রি পরিবর্তনের জন্য বাষ্পচাপ কতটুকু পরিবর্তন হয় সেটা দরকার বুঝাতে পারছে কি না তোমার দরকার এগারো দশমিক পাঁচে বাষ্পচাপ তাহলে লিখলাম আমি এগারো দশমিক এগারো যোগ হচ্ছে শূন্য পয়েন্ট পাঁচ কিন্তু এমন যদি তোমার দরকার মনে করো কত এগারো দশমিক সাত তাহলে তুমি কী লিখতা তোমার এগারো জন্য দেওয়া আছে সরাসরি উদ্দীপকে এবং তোমার আরও কত দরকার আরও জিরো পয়েন্ট সেভেন দরকার তাহলে এই দুইটা বাষ্পচাপ আমি খালি যোগ করে দিই আমার কিন্তু মান চলে আসবে তাহলে বুঝতে পারতো কীভাবে বের করতে হয় জিনিসটা তো আমরা চলো বের করি তাহলে এবার দেখো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখো এই জিনিসটা বুঝতে পারলে কিন্তু তোমার এই চ্যাপ্টার শেষ আর কিন্তু লাগবে না তাহলে তুমি দেখতেই পাচ্ছ সরাসরি দেখতে পাচ্ছ তুমি যে এগারো ডিগ্রিতে বাষ্পচাপের মান যথাক্রমে এত এত এবং এই যে এত নাইন পয়েন্ট নাইন আমাদের মানটা কত নাইন পয়েন্ট নাইন তারপরে বসাই দিয়ে আসো এই জায়গাটার মানটা এই মানটা কত আমাদের নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এটা আমাদের এই টুকুর মান কিন্তু এই যে টুকুর মান এবার আমরা কী করব যোগ দিব তো যোগ দিয়ে চলো আমরা দেখাই যে সে আমাদের এখানে কী করতে হবে তাহলে আমরা কীভাবে ওই লাইনটা করছি খুব ভালো করে খেয়াল করো এই লাইনটা ভালো মতো খেয়াল করো কাজ শেষ তোমার দরকার শূন্য দশমিক পাশে তোমার দেওয়া আছে এগারো এবং বারো
এগারো ডিগ্রি বাষ্পচাপ দেওয়া আমার দরকার শূন্য দশমিক পাঁচ ডিগ্রি তাপমাত্রা চেঞ্জ হইলে আমার বাষ্পচাপ কতটুকু চেঞ্জ হয় সেই জিনিসটা বের করা তাহলে আমরা ঐকিক নামে করতে পারতাম যে এক ডিগ্রি তাপমাত্রা পার্থক্যের জন্য বাষ্পচাপের পার্থক্য হয় এত তারপরে শূন্য দশমিক পাঁচের জন্য কত আমরা কিন্তু ঐকিক নামে করছি কিন্তু জাস্ট এক লাইন লিখে ফেলছি আর কি আমরা ঐকিক নামে বাংলায় না লিখে আমরা জাস্ট ঐকিক নামে করছি এভাবে বের করে ফেলছি আর কি অন্যান্য জায়গায় তুমি ওই খাতাগুলোতে দেখবা যে কয়েকটা টেস্ট পেপারে কিন্তু এরকম বাংলায় ঐকিক নিয়ম দিয়ে করছে আবার এভাবেও আমরা চলে করতে পারি কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আলাদা জিনিসটা দুটো একই কথা আমার খালি বাংলাগুলো লিখতে যাচ্ছি না আমরা সংখ্যায় বের করে ফেলতেছি আর কি তাহলে আমরা কি করব এই বারো ডিগ্রির জন্য দেখো আবার বলি কি করলাম আমরা তো শুরুতে দেখবো আমার দরকার হচ্ছে এগারো দশমিক পাঁচ তাহলে আমি ভাঙলাম এগারো যোগ শূন্য দশমিক পাঁচ হ্যালো এরপরে আমার দরকার শূন্য দশমিক পাঁচের জন্য শূন্য দশমিক পাঁচের জন্য যে আমার দরকার তাহলে আমি কি করবো তাহলে আমি দেখবো যে আমি তো এগারো নিছিলাম তো আমার এগারোর ঠিক কাছাকাছি কে আছে কাছাকাছি কেন নিবো কারণ বেশি দুই দূরটা নেই তাহলে আমাদের এই পার্থক্যটা ঠিকঠাক নাও বেরোতে পারে তো কাছাকাছিটা নিবো আমরা তো এগারো ঠিক কাছাকাছি বারো আছে তো আমি করলাম কি বারো থেকে এগারো বাদ দিলাম তাহলে এক ডিগ্রির জন্য পার্থক্য পাওয়া গেল তাহলে আমি নিচে এক লিখছি আর কি তো এমন হয়তো তেরো আর এগারো তাহলে দুই ডিগ্রি হইতো দুই দিয়ে ভা দুই দিয়ে ভাগ করতাম আমরা তাহলে আমাদের এক ডিগ্রির জন্য বেরোতো এবং আমার যত দরকার জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন হলে লিখতাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন গুণ দিতাম শেষ এই যে এফ বারো মাইনাস এফ এগারো এগুলোর মান তোমরা জানি এফ মানে তো বাষ্পচাপ দেখো সরাসরি লেখা আছে বাষ্পচাপ যে এই যে বারো ডিগ্রির জন্য বাষ্পচাপ তারপর হচ্ছে আমাদের কি এই যে এগারো ডিগ্রির জন্য বাষ্পচাপ দুটো বাষ্প কিন্তু সরাসরি লেখা আছে তো চলো আমরা সেই বাষ্পচার মানটা বসাই দিই আমরা এখানে একটু লিখে রাখি এই জায়গাটায় দূরে তারপরে এই মানটা ছিল কত নাইন পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন টু দুবার মাইনাস থ্রি যোগ তাহলে আমরা এই মানটা আমাদের অলরেডি দেওয়া আছে এইখানে মানটা আমরা বসাই দিই বসো এই বারো মান কত এই বারো মান হচ্ছে আমাদের কতই দেখা হচ্ছে দশ দশমিক পাঁচ দুই তাহলে বসালাম আমি দশ দশমিক পাঁচ দুই গুণ টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি ক্যালকুলেটারে বসাই দিবা তুমি তাহলে কী করবো মাইনাস দিবা মাইনাস দিয়ে কত এফ এগারো এফ এগারো মান কত এই দেখো লেখা আছে নাইন পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি তাহলে এই দুই দুইটা মানে ক্যালকুলেটার বসাই দিলাম এখানে আমাদের ভাগ ছিল ওয়ান ওয়ান দিলা আর এইটুকুর সাথে আমাদের গুণ আকারে কত ছিল এটুকুর সাথে আমাদের গুণ আকারে ছিল হচ্ছে এই যে এটুকুর সাথে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে তুমি উপরে লিখে দিলে জায়গায় কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ শেষ তারপরে তুমি জাস্ট এইটুকু এখন হিসাব করলেই তোমার সুন্দর মতো বের হয়ে যাবে যে এগারো দশমিক পাঁচে বাষ্পচাপের মান কত ছিল এগারো দশমিক পাঁচে বাষ্পচাপের মান কত ছিল বলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ কোথা থেকে পেলাম এই দেখো ভাই আমাদের প্রশ্নে বলছিল এগারো দশমিক পাঁচ ডিগ্রিতে বাষ্পচাপ শিশির অঙ্ক তো এগারোর মান আমি অলরেডি জানি এগারোর মান প্রশ্নে দেওয়া দেখো বারো ডিগ্রিতে এগারো ডিগ্রিতে মান দেওয়া আসলে আমি এগারোটা জানি কিন্তু আমার তো এগারো দরকার নয় আমার দরকার এগারো দশমিক পাঁচ তাহলে আমাকে আরও শূন্য দশমিক পাঁচ তো যোগ করতে হবে সাথে তাহলে আমি আরও শূন্য দশমিক পাঁচ ডিগ্রি চেঞ্জের জন্য বাষ্পচাপ কীভাবে চেঞ্জ হয় সেটা বের করে দেখো যোগ করে দিছি আমরা খালি শেষ তার মানে কীভাবে বের করলাম তোমার এখানে যাই থাকুক তুমি খালি দেখবা তোমার কত দেওয়া আছে আর আরও কত লাগবে সেটা যোগ করে নিবা তারপরে তুমি বাষ্পচাপ হয়ে বের করে ফেলতে পারবা এবং তোমরা আশা করি সবাই বুঝতে পারতেস এই জিনিসটা আশা সবাই বুঝতে পারছো হ্যাঁ তোমরা সবাই বলো এই জিনিসটুকু তোমরা বুঝতে পারছো কিনা তোমরা এই জিনিসটা বুঝতে না পারো আমি আর একটা উদাহরণের মধ্যে যা একবার দেখাবো নি তার আগে বলো এইটা তোমরা বুঝতে পারছো কিনা কীভাবে বললাম আমার এগারো দশমিক পাঁচে দরকার ছিল এগারো আমি জানতাম শূন্য দশমিক পাঁচে আমি বের করে নিছি কীভাবে বের করছি দেখো আমি দেখছি এগারোর আশেপাশে কে আছে বারো আছে তাহলে বারো থেকে এগারোটা বাদ দিছি এদের দুজনের পার্থক্য এক তাহলে নিচে এক দিছি আর গুণ দিছি কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ কারণ আমার জিরো পয়েন্ট ফাইভ দরকার এরপরে আমরা বারোর মান দেওয়া ছিল এগারোর মান প্রশ্নে দেওয়া ছিল সেই মানটা বসাই দিছি আর সাথে জিরো পয়েন্ট ফাইভ গুণ আসছে তাহলে আমরা এই উপরের টুকু এই গুণ করছি ভাগ করছি বা সাথে যোগ করছি এই মান চলে আসছে আর এই মানটা কত আসছে এই মানটা আসছে কত তোমরা বলো যে এইটুকু যোগ করলে কত আসছে সেই মানটা আমি বসাই দিব সেই মানটা তোমরা কি বের করছো কেউ যে হচ্ছে এইটুকু যোগ করার পরে আমাদের এফ এই মানটা কত আসছে এগারো দশমিক পাঁচে মানটা কত আসছে এই মানটা কত আসছে একজন একটু জানাও এবং তোমরা হয়তো বা হচ্ছে একটু বলো আচ্ছা এই মানটা তোমরা কত বের করছো একজন লেখছে হচ্ছে এই গ্যাস আর শূন্য দশমিক শূন্য এক শূন্য তাহলে বসাই দিয়ে চলো আমরা লিখি দিয়ে আমরা শূন্য দশমিক শূন্য এক শূন্য আচ্ছা যাই হোক হয়তো বের করতে পারবো তোমরা এটা এবং হচ্ছে আমাদের তারপর হচ্ছে আমাদের এই মানটা দেখে বসাই দিয়ে আমরা শূন্য দশমিক শূন্য এক শূন্য দুই যা ছিল তাহলে ভাগ
তোমার যদি ভ্যালুগুলো সরাসরি দেওয়া থাকে বসাই দিবা আর না দেওয়া থাকলে এইভাবে তুমি বের করে নিবা আর কি এ হচ্ছে জিনিস তো ওকে সবাই যদি যেহেতু বুঝতে পারছো আমার চলো তাহলে পরেরটায় চলে যায় পরের জিনিসগুলো দেখি একইভাবে দেখে ফেলি আমরা আর কি তো ওকে দেখি আমরা ওকে ফাইন পরটা দেখি আমরা চলো দেখো এটা আমরা করবো না জাস্ট আমরা মুখে মুখে বললেই তুমি বুঝে ফেলতে পারবা কারণ হচ্ছে খুবই সহজ জিনিস দেখো বলছে কি আগেরটা একদম হুবু আগের অঙ্কটাই জাস্ট অন্য একটা উদ্দীপক অন্য একটা বোর্ড বলছে ঢাকার তাপমাত্রা সবচেয়ে দেওয়া হচ্ছে যে ঢাকা আমাদের ঢাকা আমাদের কী দেওয়া হচ্ছে ঢাকা শুষ্ক বল থার্মিটার পার্ট শীত বল থার্মিটার পার্ট বায়ুর তাপমাত্রা এই গ্লেসার উৎপাদক এবং হচ্ছে দিনাজপুরেও দেওয়া আছে থ্রিটা ওয়ান থ্রিটা টু এবং হচ্ছে জি এর মান ভালো কথা দেওয়া আছে এবং এখানে অনেকগুলো বাষ্প চাপ দেওয়া আছে এবার বলছে ওই দিন ঢাকার শিশিরাঙ্ক কত তো তোমরা যারা হচ্ছে ক্লাসগুলো নোট করতেছো তোমাদের যারা ভালো লাগছে এবং যারা বুঝতে পারতেছো তারা কিন্তু হচ্ছে এখানে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো এবং তোমরা কিন্তু আমাদের বন্ডি বাচ্চালা গ্রুপে কিন্তু আজকের ক্লাস সম্বন্ধে তুমি তোমার রিভিউটা জানাতে পারো যে ক্লাস তোমার কেমন লাগলো বাচ্চার সামনে তোমরা আরও এরকম ক্লাস চাও কি না বা হচ্ছে তোমাদের সম্পূর্ণ মতামত জানাইতে পারো আর কি চাইলে তো তোমরা চাইলে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো এখানে তো ওকে তো আমরা জিনিসটা দেখতেছিলাম যে এই যে আমাদের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ব্যাপারটা আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয় করাটা তো সেই আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয় জাস্ট আরও একটা প্রশ্ন যাচ্ছে আমরা দেখি যে কীভাবে প্রশ্ন চাইছে হাতে এমন কিছু না তো এখানে অনেকগুলো বাষ্পচাপটাও দেওয়া বাস ওই দিন ঢাকার শিশিরাঙ্গ কত তাহলে আমরা তো সবাই শিখছি তাই না শিশিরাঙ্গ হচ্ছে সব জিনিস তিনা সমান সমান থ্রিটা ওয়ান মাইনাস জি তাহলে কী থাকবে থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু তুমি ঢাকার ইনফরমেশন বসাবে দেখো ঢাকার থ্রিটা ওয়ান দেওয়া ঢাকার থ্রিটা টু দেওয়া ঢাকার জি দেওয়া সেই সঙ্গে শেষ থ্রিটে বেরোয় আসবে তো আর আদার্স কিছু করার দরকার নাই গ নম্বর শেষ এবার ঘ নম্বর কী বলছে দেখো বলছে উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তি কোথায় অধিকতর স্বস্তি বোধ করবে কি বলছিলাম যে কোনো একটা ব্যক্তি অধিকতর স্বস্তি বোধ করবে কখন যখন দেখব যে দুই এলাকা দেওয়া আছে দুই এলাকার মধ্যে যার আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম যে এলাকার আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম সে এলাকা কিন্তু অধিকতর স্বস্তি বোধ করবে তাহলে আমরা দুই এলাকার মধ্যে এই যে দুটি এলাকা ঢাকা এবং দিনাজপুর তাহলে আমরা ঢাকাতেও আপেক্ষিক আর্দ্রতা বের করব দিনাজপুরেও আপেক্ষিক আর্দ্রতা বের করব দেখব কোন এলাকায় আপেক্ষিক আর্দ্রতার মান কম যে এলাকায় আপেক্ষিক আর্দ্রতার মান কম সে এলাকায় স্বস্তি বোধ করবে তাহলে দুই এলাকাতেই বের করবো তাহলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বের করতে তোমার কী করতে হবে তোমাকে শুরুতে কী বের করতে হবে যেমন যেমন তুমি সাপোজ বের করতে পারছো ঢাকায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা তাহলে ঢাকার তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ ঢাকার শিশু আমি গরমবারে বের করছো তো পাইছো তাহলে তোমার কী লাগবে ছোটো এফ লাগবে বড় এফ লাগবে তো সেই দুইটা মান তোমাকে বের করতে হবে তো আমি ঢাকারটা বের করে দেখাই আর একইভাবে তোমরা তো দিনাজপুরটা বের করতে পারবা আমরা এটা আর করবো না এই টাইপেরগুলো আর করবো না তো আমরা আরেকটা লাস্ট করি যেন অনেকেই বুঝতে পারো অনেকেই যেন সহজে বুঝতে পারো কীভাবে কীভাবে আমরা হইলো তুমি আর একবার লাস্ট একবার করাই দিচ্ছি এই জিনিসটা ছোটো করে আমাদের এই আপেক্ষিক তোমরা লাস্ট একটা অঙ্গ করি তাহলে আমাদের পরে আমরা খুব সহজেই এগুলো করতে পারি ওকে ফাইন তো তার আগে আমরা চলো শুরু করে দিবার তাহলে আমরা গনম্বরে বের করছি এইটার মানটা গনম্বরের মানটা কত আসে তোমরা একটু বের করতে থাকো তারপরে আমরা ঘনম্বরটা করি এবার দেখো আমাদের ঘনম্বরে কী লাগবে শিশির আঙ্কের তাপমাত্রায় বাস পচা আমাদের সূত্র কী ছিল আমাদের সূত্র ছিল আর সমান সমান ছোট এফ বাই বড় এফ ইন্টু হানড্রেড পারসেন্ট তো আমাদের তো এখন কি দরকার ছোট এফে দরকার বড় এফে দরকার বড় এফটাকে বের করে আসো বড় এফ বড় এফ মানে বায়ুর তাপমাত্রায় বাস পচা এবার তাকায় দেখো শুষ্ক বাল্বের পার্ট আটাই দশমিক ছয় শুষ্ক বাল্ব আটাই দশমিক ছয় তা মানে কি এটাই বায়ুর তাপমাত্রা তোমার বায়ুর তাপমাত্রাতেও মানটা আটাই দশমিক ছয় এবার তোমাকে খুঁজতে হবে আটাই দশমিক ছয় মান দেওয়া আছে কিনা দেখো চোদ্দো ষোলো আট আটাইশ তিরিশ দেওয়া আটাইশ দশমিক ছয় দেওয়া নাই তারপরে তোমাকে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রেও তোমাকে বের করে নিতে হবে যে মান কত এই অঙ্কটার ক্ষেত্রেও তোমাকে মানটা বের করে নিতে হবে তুমি কি করবা লেখবা এরকম বায়ুর তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ অর্থাৎ যে আটাইশ দশমিক ছয় বাষ্পচাপ তুমি বাংলায় লিখে নিবা তারপর লিখবা এফ আটাইশ দশমিক ছয় তা তুমি বলো এটা কীভাবে বের করবা শুরুতে দেখো আটাইশ দশমিক ছয় যেহেতু উত্তর আটাইশ আসে তা তুমি লেখলা যে আমার এফ আটাইশ তো আমাদের আসেই তাহলে আমার আর কত দরকার তোমরাই বলো তাহলে আমার আরও দরকার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স দরকার তোমার এবার তোমার কি করতে হবে আটাশের মানে সরাসরি দেওয়া পরে বসাচ্ছি আমরা আটাশ তুমি তুমি জানোই সমস্যা নাই এবার তোমার লাগবে জিরো পয়েন্ট সিক্স এবার তুমি দেখবা আটাশের আশেপাশে আটাশ যদি তুমি নিছি আটাশের আশেপাশে আর কি আছে আমাদের আটাশের খুবই কাছে আছে কত তিরিশ একজনই আছে তিরিশ তাহলে আমরা তিরিশেরটা নি
দেখো এই যে আটাশের মানটা চোদ্দ ষোলো আটাইশ এর মান যথাক্রমে চোদ্দ ষোলো এই যে আটাইশ আটাশের মানটা আটাইশ দশমিক পঁয়ত্রিশ তাহলে বসালাম আমি আটাইশ দশমিক পঁয়ত্রিশ মানে যোগ চিহ্ন দিলাম এবার আমরা কী করবো এইটুকু মান বসাবো বিয়োগ করবো দুইতে ভাগ করবো তাহলে কিন্তু আমাদের মান চলে আসবে আর সাথে থাকবে কত আমাদের জিরো পয়েন্ট সিক্স মানে থাকবে সাথে থাকবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো পয়েন্ট সিক্স এগুলো থাকবে আমাদের ওকে তাহলে দেখো আমরা দেখবো তিরিশের মান সরাসরি দেওয়া প্রশ্নে এই যে তিরিশের মান দেওয়া তাহলে এই যে আটাশের মান দেওয়া আর এই যে তিরিশের মান দেওয়া তিরিশের মান দেওয়া কত এক তিরিশ দশমিক আট তিন মাইনাস আটাশের মান দেওয়া কত আটাশ দশমিক তিন পাঁচ এই যে তুমি সুন্দর মতো ভাগ করে দিলা আর তোমার সুন্দর মতো কিন্তু মানটা চলে আসলো এই যে সুন্দর মতো মান চলে আসলো তার এই অঙ্কে কিন্তু একটু তোমার ঝামেলা ছিল ঝামেলাটা কী ছিল এবার ঝামেলা ছিল কি যে তোমার কিন্তু এইটাও দেওয়া নাই বায়ুর তাপমাত্রা তো দেওয়া থাকতো এই অঙ্কে বায়ুর তাপমাত্রার মানটা দেওয়া ছিল না তো তুমি বের করে নিলা মোট কথা তোমার দেওয়া না থাকলে তোমার বের করে নিতে হবে বুঝতে পারলাম আর তোমাদের তো শিশির আঙ্কের মান তো এমনিতেই দেওয়া থাকে না শিশির আঙ্ক তো তোমার এমনিতেই দেওয়া থাকে না তাহলে তোমাকে শিশির আঙ্কের জন্যও একইভাবে শিশির আঙ্ক তোমাকে বের করছো গনম্বরে শিশির আঙ্ক তুমি বের করছো আচ্ছা শিশির আঙ্কের মান কি শিশির আঙ্কের মান কি তোমরা আস্তে আস্তে বের করছো কিনা বলো শিশির আঙ্কের মান কি বের করছো তোমরা আচ্ছা শিশির আঙ্কের মান যদি বের করে থাকো সেটা আমরা জাস্ট বসাই দিব এবং তো বুঝতেই পারছো কীভাবে বের করতে পারবো এবং এটা যোগ করে তোমার মানটা আসবে হচ্ছে একদম বের করছে চোদ্দো দশমিক আটাইশ ইয়াস তাহলে আমরা শিশির আঙ্কের মান যদি বের করে ফেলি যারা বের করছো তারা কি দেখতে পাইছো যে চোদ্দো দশমিক আটাইশ তাহলে ঠিক আছে বুঝতেই পারছো তো তুমি দেখো চোদ্দো তোমার আসে তাহলে আমি আরেকবার বের করে দেখাই লাস্ট তাহলে চোদ্দো তোমার আসে তোমার দরকার কত আটাইশ তাহলে জিরো দশমিক টু এটারও লাগবে তো চোদ্দোর মান তো সরাসরি বসাই দিবা তো এফ চোদ্দো নিয়ে তোমার কোনো সমস্যা নাই যোগ আটাশ কীভাবে বের করবা চোদ্দের আশেপাশে কী আছে ষোলো আছে তাহলে তুমি কী লিখবা লিখবা হচ্ছে এফ ষোলো মাইনাস এফ চোদ্দো এদের পার্থক্য তো দুই দুই দিয়ে ভাগ করলাম আর সাথে গুণ যাবে কত তোমার দরকার ছিল কত পয়েন্ট টু এইট তাহলে যে পয়েন্ট টু এইট শেষ তাহলে এইভাবে করে তুমি এই দেখো তোমার দুবার কাজ করতে হবে একবার তোমার এই ছোট এফও বের হয়ে গেলো এইভাবে করে তোমার বড় এফও বের হয়ে গেলো এইভাবে তাহলে তুমি পরে লিখবা সুতরাং আমরা জানি আর সমান সমান কি ছোট এফ বা হচ্ছে কি বড় এফ ইন্টু তা তোমার কিন্তু জাস্ট তুমি যদি এই জিনিসটা বের করা শিখে গেছো তোমার আর কোনো সমস্যা নাই এখন আমাদের আর কোনো অঙ্ক না দেখলেও চলবে আর কি আশা করি বুঝতে পারছো এই জিনিস আশা করি সবাই বুঝতে পারছো ওকে ফাইন তো সবাই এই জিনিসটা বুঝতে পারছো কি না বলো যে এই জিনিসটা বুঝতে পারো আমরা বাকিগুলো কিন্তু স্কিপ করতে পারবো খুব দ্রুত দেখতে পারবো সবাইকে এখন এটা জানাইতে হবে সবাইকে সবাইকে এখন এটা জানাইতে হবে যে তোমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারছো কি না এই জিনিস যে তাপমাত্রা যখন আমাদের একটু ভিন্ন রকম থাকে দশমিকে থাকে তখন বাষ্পচাপ যে আমরা বের করে নিলাম তো আমরা এই ওয়েটা বুঝতে পারছি কিনা যে কীভাবে বের করতে হয় তোমরা সবাই বলো এটা বুঝতে পারছো কিনা এবং এরপরেই আমরা করবো কী হচ্ছে এমসিকিউ করবো হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে আনন্দ দেবনাথ বলছে ভাই এমসিউ করেন হ্যাঁ ভাই এখন আমরা এমসি করবো কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ রানা বলছে চার আওয়ার ত্রিশ মিনিট বা ঠিক আছে সবাই এটা বলো যে সবাই বুঝতে পারছো কি না এই জিনিস সবাই বুঝতে পারছো কিনা সবাইকে জানাইতে হবে সবাইকে জানাইতে হবে যে কারা কারা জিনিসটা টোটালি বুঝতে পারছো হ্যাঁ হায়দার আলি না হাওলাদার মোহাম্মদ আলি আমরা কিন্তু এখন এমসি করবো সমস্যা নাই ওকে আমরা এখন এমসি করবো প্যারা নাই তো তার আগে বলো যে এটা বুঝতে পারছো কি না শরীফ আহমদ বলছে সে একটা হচ্ছে এস এস নিদায় ঠিক আছে নিয়ে রাখো দেখে আমাকে ও রাখতে পারো সাথে ওকে তো তোমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারছো কি না সবাই জানাও সবাই যদি বুঝতে পারো তাহলে আমরা কিন্তু হচ্ছে ও আচ্ছা আচ্ছা প্রীতি বলছে চোদ্দো দশমিক আটাশ কেমনে বের হলো ও আটশো দশমিক আটাশ হচ্ছে ওই যে শিশির অঙ্ক গনম্বর যে অঙ্কটা ছিল আর কি ঢাকা শিশির অঙ্ক কত সেইখান থেকে পাইছি আমরা সূত্র দিয়ে আর কি ঢাকায় যে ছিল শিশির অঙ্ক ওটা গনম্বর থেকে পাইছি আর কি যে তোমরাই করছো আর কি ওইখান থেকে পাইছি গনম্বর শিশির অঙ্ক সূত্র দিয়ে আচ্ছা আরেকবার একটু বলতে বলছো হচ্ছে ইভা ঠিক আছে ইভা আমি তোমার জন্য আরেকবার বলে দেবো কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ শাহিন আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি সমস্যা নেই আচ্ছা আরেকবার বলতেছি সবার জন্য তাহলে আশা করি সবার আরও একবার ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে তো তোমরা অনেকেই বলছো ভাই আরেকবার একটু বললে ভালো হয় কোনো সমস্যা নেই আরেকবার বলে দিচ্ছে ওকে আরেকবার লাস্টবারের মতো বলেই তাহলে আমাদের কাজ শেষ এবার আমরা এমসি কিউ করতে পারবো আর কি এমসি কিউ করতে পারবো দেখো আরেকবার আমরা শেষ মুহূর্তে আরেকবার যা সুন্দর করে দেখি তো দেখো আমরা ফার্স্টে এক কেটে করে দেখি হ্যাঁ তো মনে করো আমাদের ছিল কি আমরা দেখা দেখাই ওকে
দিনাজপুরের জন্য তাহলে বড় হয়ে গেল না অঙ্কটা তো তাদের জন্য বেশ কষ্ট হয়েছিল যাই হোক আমরা তো শিখে রাখি একটা লাগা শিখি আর একটা লাগা তো সেমভাবে বের করা যাবে তো আমরা ঢাকায় শিশির আঙ্ক এবং হচ্ছে মানে ঢাকায় আপেক্ষিকতা বের করতে চাই এবার তুমি বলো ভাইয়া এই জিনিসটা সবারই ক্লিয়ার যে ঢাকায় বা যেখানেই হোক আপেক্ষিকতা মানে কি স্মল এফ বাই ক্যাপিটাল এফ ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সূত্র ক্লিয়ার কি না এটা তোমার সূত্র যে আর সমান সমান হচ্ছে স্মল এফ বাই ক্যাপিটাল এফ ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে এবার ছোটো এফ আর বড় এফটা খুব ভালো করে শুনে রাখো আরেকবার ছোটো এফ মানে হচ্ছে শিশির আঙ্কের তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ ছোটো এফ মানে হচ্ছে শিশির আঙ্কের তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ আর বড় এফ মানে বায়ুর তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ কথাটা ক্লিয়ার বায়ুর তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ শুরুতে বলে দিছি এবার তুমি বড় এফের আগে বের করবা বায়ুর তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ তো বায়ুর তাপমাত্রা কত ঢাকায় বায়ুর তাপমাত্রা কত ঢাকায় খুঁজতে যে চলো ঢাকায় যখন আসলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি শুষ্ক বাল থার্মোমিটারের পাট আটাইশ দশমিক ছয় শুষ্ক বাল থার্মোমিটার পাট আঠাইশ দশমিক ছয় মানে বায়ুর তাপমাত্রাও আটাইশ দশমিক ছয় মানে বায়ুর তাপমাত্রা তো সবসময় পূর্ণ সংখ্যা থাকবে পঁচিশ তিরিশ আটাইশ তা কিন্তু না দশমিকেও থাকতে পারে কোনো কিছু করার নাই তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম বায়ুর তাপমাত্রাই হচ্ছে আঠাইশ দশমিক ছয় তাহলে আমার বাষ্পচাপ লাগবে আঠাইশ দশমিক ছয় কারণ আমরা শিখছিলাম ক্যাপিটাল লেফ মানে বায়ুর তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ তাহলে বায়ুর তাপমাত্রা আঠাইশ দশমিক ছয় তাহলে বাষ্পচাপও লাগবে আঠাইশ দশমিক ছয়ে তো এইটা চলো আগে বের করি এই জন্য আমরা লিখছি যে আঠাইশ দশমিক ছয়ে বাষ্পচাপ সমান সমান লিখছি কি আমরা দেখো যেটা লিখছি আমরা লিখছিলাম কি যেটা লিখছিলাম যে এফ আটাইশ দশমিক ছয় আমরা লিখছিলাম কি দেখো লিখছিলাম এফ আটাইশ দশমিক ছয় সমান সমান আমরা অলরেডি মান জানি আটাইশের কীভাবেই দেখো প্রশ্নে লেখা আছে অনেকগুলো মান তো আটাইশ দশমিক ছয়ের কাছাকাছি তো আটাইশ আছে তাহলে আমরা আটাইশের মানটা জানি তাহলে লিখলাম আমি এফ আটাইশ যোগ আমার আরও প্রয়োজন দশমিক ছয় তাহলে লিখলাম আমি শূন্য দশমিক ছয় তাহলে আমরা উপরের লাইনটা সবাই বুঝতে পারছি আটাশের মান নিয়ে কোনো টেনশন নাই আটাশের মানটা সরাসরি দেওয়া চোদ্দ ষোলো আটাশের মান যথাক্রমে এক দুই তিন এই যে আমাদের আটাশের মানটা সরাসরি দেওয়া বুঝলাম আটাশের মানটা আমি জানি কিন্তু তোমার তো দরকার আরও জিরো পয়েন্ট সিক্স তো আরও জিরো পয়েন্ট সিক্সে যে ভ্যালুটা সেটা কত তুমি পাবা কীভাবে পাবা তখন তুমি দেখবা যে একদম আটাশের আশেপাশে কি আছে আটাশের আশেপাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি কত আছে তিরিশ আছে যেহেতু আমাদের আটাশের আশেপাশে আমাদের একদম তিরিশ আছে তাহলে আমরা যেটা করব যে আটাশের আশেপাশে যে থাকবে তাকে নিয়ে হিসাব করবো তাহলে আমাদের ভ্যালুগুলো বেশি অ্যাকুরেট বের হবে তাহলে আমার আটাশের আশেপাশে তিরিশ তাহলে আমি এই জন্যই এই জিরো পয়েন্ট সিক্সেরটা বের করার জন্য আমি কি করলাম তিরিশ মাইনাস আটাশ করলাম কেন এই কাজটা করলাম কারণ তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি পার্থক্য না তিরিশ আর আটাশের তাহলে তাপমাত্রা দুই ডিগ্রির পার্থক্যের জন্য বাষ্পচাপেরও তো পার্থক্য হবে ওই দেখো ওই বাষ্পচাপটা কিন্তু আমরা বিয়োগ করছি আর কি এবং আমার তো দুই ডিগ্রি দরকার না আমার তো দরকার এক ডিগ্রির জন্য বাষ্পচাপ তাহলে আমরা কি করব ওই দুইটা ভাগ করে দিব কিন্তু আমার আলটিমেটলি একও তো দরকার না আমার দরকার জিরো পয়েন্ট সিক্সে বাষ্পচাপ তাহলে আমরা কি করব সাথে জিরো পয়েন্ট সিক্স দিয়ে গুণ করে দিব ওই ওই কিক নিয়মটাই আমরা এখানে করছি তাহলে নিয়মটা আবার বলি তোমার দরকার জিরো পয়েন্ট সিক্স আটাশ নিয়ে কাজ করতেছিল আটাশের আশেপাশে ছিল তিরিশ তাহলে তিরিশ থেকে আটাশ বাদ দিছি ভাগ দিলাম দুই দিয়ে কারণ এদের পার্থক্য দুই আর দরকার জিরো পয়েন্ট সিক্স তাহলে জিরো পয়েন্ট সিক্স দিয়ে গুণ মানটা বের হয়ে গেল এটা মানটা কার আসলো আটাইশ দশমিক ছয়ে মানটা আসলো তার মানে আমি এইটা পায়ে গেলাম এখন আমার দরকার কি স্মল এফ স্মল এফ মানে কি শিশির আঙ্কের তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ এবার শিশির আঙ্গ কই থেকে পাবো এই যে গ নম্বরে তোমরা করছো ওই দিন ঢাকায় শিশির আঙ্গ কত এই শিশির আঙ্গের সূত্র কি আবার বলা লাগবে এতবার বলা লাগবে আমরা শিখছিলাম না এটা লিখছিলাম না একটু হয়তো বললো তোমরা থিটা ওয়ান মাইনাস জি আর ব্র্যাকেটে কী হবে থিটা টু মাইনাস থিটা ওয়ান না থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু আর টু লিখে দিই একটু বসে দিয়ে আমরা জিনিসটা আমাদের সূত্র কী ছিল যে থিটা ওয়ান মাইনাস জি সাথে কী ছিল থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু এরকম তার মানে ওইখান থেকে আমরা গ নম্বর থেকে শিশির আমরা পাইছিলাম তো ওই মানটা তোমরা একজন বললো আমাকে তোমাদের মধ্যে যে ভাই ওই মানটা হচ্ছে কত চোদ্দো দশমিক দুই আট তাহলে সিমিলার ওয়েতে তো ছোট এফ মানে কি শিশির আঙ্কের তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ শিশির আঙ্ক যা হবে শিশির আঙ্ক যদি চোদ্দো হইতো তাহলে আমার আর কষ্ট করা লাগতো না কারণ চোদ্দো তো দেখো মানটা দেওয়া আছে চোদ্দো মানটা কত এই যে মান সরাসরি দেওয়া আছে কিন্তু আমার শিশির আঙ্ক তো চোদ্দো না চোদ্দো দশমিক দুই আট তাহলে আমাকে চোদ্দো দশমিক দুই আটেই বাষ্পচাপ বের করতে হবে সিমিলার ওয়েতে চোদ্দোর জন্য আমি জানি আমার দরকার জিরো পয়েন্ট টু এইট তাহলে জিরো পয়েন্ট টু এইটের জন্য কীভাবে বের করবো চোদ্দোর আশেপাশে কী আছে ষোলো দেখতে পাইলাম আমি উদ্দীপকে লেখা তাহলে আমি ষোলো থেকে চো
এই জিনিসটা আমাদের ক্লিয়ার কি না আচ্ছা তোমরা সবাই বলো আমরা এখন এমসি ক্লাস শুরু করব এখন তার আগে বলো হচ্ছে এই যে তোমরা এখন যারা বলছিলা যে হচ্ছে একটু সমস্যা হয়েছে তারা বলো ক্লিয়ার কিনা ওকে সবাই বলছে হচ্ছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবাই বলছে হচ্ছে ক্লিয়ার ওকে সবাই বলছে হচ্ছে ক্লিয়ার হ্যাঁ আমরা এখনই হচ্ছে আমরা এখনই হচ্ছে কি করব বলো তো এম সি ওগুলো করব তোমাদের আসলে জিনিসগুলো বুঝতে সুবিধা হয় আর কি তার আগে তোমরা এইটুকু জিনিস বুঝতে পারছো কি না হ্যাঁ হ্যাঁ এই ধরো ঢাকার জন্য বের করছিলাম দিনাজপুরের জন্য আবারও বের করতে হবে শিশির অঙ্গ বের করতে হবে আপেক্ষাত বের করতে হবে তারপর দেখবা কোন এলাকায় আর এর মানটা কম যে এলাকায় কম সে এলাকার মানুষ কি বেশি স্বস্তি বোধ করবে আপেক্ষাত কম হয়ে স্বস্তি বোধ করে শুরুতে তো বলে দিলাম অবশ্যই বের করতে হবে ইয়াস হ্যাঁ দিনাজপুরের জন্য সেমভাবে বের করতে হবে আর কি ওকে আশা করি হ্যাঁ হৃদয় লাগছে পরিষ্কার আশা করি সবারই পরিষ্কার জিনিসটা তো চলো আমরা হচ্ছে পরে এগুলো দেখি কি করতে হবে দেখো আমাদের এই অঙ্গটা কী বলছে কিচ্ছু করার দরকার আমরা করব না জাস্ট আমরা দেখি সিলেটার কুয়াকাটার কাহিনী লেখা আছে শুষ্ক বালব শিক্ত বালব উৎ এই যে গ্লেস উৎপাদন সব লেখা এবার এখানে আমরা যখন অঙ্ক উঠতে গেছি ওই দিন সিলেটের শিশির অঙ্গ বের করতে বলছে বের করতে পারবো বলছে উক্ত দিন বেড়ানোর জন্য কোন স্থানটি অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তাহলে আমরা দুই এলাকায় আর্দ্রতা বের করব আগের মতো করে দেখব যে এলাকায় আর্দ্রতার মান কম স্বস্তি বোধ হবে সে এলাকায় আমরা ঘুরব শেষ সব জিনিস আচ্ছা এই যা আর একটা আমাদের লাস্ট প্রশ্ন এই আমাদের এমসিকিউ সলভিং কিন্তু আমাদের এখানেই চলে আসছে তো এমসিগুলো তোমরা খুব দ্রুত করে ফেলতে পারবা তোমরা খালি ধূপধাপ অ্যান্সার বলবা এমসিকি তোমাদের কাছ থেকে আমি নিব তোমরা খালি ধূপধাপ অ্যান্সার বলবা হ্যাঁ ওকে তাহলে আমরা এমসিকিউ যাওয়ার আগে এই যে লাস্ট একটা ছোট্ট জিনিস ছোট্ট একটা ইনফরমেশন জানাইতে চাই খালি তাইলে কাজ হবে এ তোমাদের আর কি প্যারানা এটা নিয়ে আমাদের জাস্ট হচ্ছে এক মিনিট তোমাদের একটু বলে দিই কারণ এই টাইপটা কিন্তু তোমার পরীক্ষায় আসতে পারে আবার তো জেনে রাখা উচিত তোমার ওকে ফাইন এবং হচ্ছে সমস্যা নেই আমি তোমাদের এখান থেকে ফ্রি ক্লাসে আমি আর একটা অঙ্ক করাবো সেই অঙ্কটা তোমরা অবশ্যই ফ্রি ক্লাস থেকে দেখে নিও কারণ পরীক্ষায় চলে আসতে পারে বলা যায় না কারণ অনেক সময় জিজ্ঞেস করে কত অংশ ঘনীভূত হবে তো অঙ্কটা আমি তোমাদেরকে অবশ্যই আমি ফ্রি ক্লাসে দিয়ে দিব সমস্যা নেই তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো অঙ্কটা আমাদের পরীক্ষায় কম আসে তারপরে আমরা দিয়ে দিব কারণ পরীক্ষা যদি চলে আসে এবার ওকে ফাইন দেখো এই প্রশ্নটা প্রশ্নটা পড়বো আমরা বলছে কোনো বদ্ধ ঘরের তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি শিশির অঙ্ক পনেরো আপেক্ষিকতা পঞ্চাশ পার্সেন্ট বলছে ওই সময়ে ঘরের বাইরে তাপমাত্রা ছিল ঘরের বাইরে তাপমাত্রা ছিল ছাব্বিশ ঘরের মধ্যে ছিল তিরিশ বাইরে ছিল ছাব্বিশ আপে কি ছিল এত এখন বাষ্পচাপ দেওয়া গণমা জিজ্ঞেস করছে ওই ঘরের হাইগ্রোমিটারের আর্দ্র বাল্বের তাপমাত্রা কত বলো করার দরকার আছে কিনা ওই ঘরের ঘরের মধ্যে তাহলে ঘরের মধ্যে তাপমাত্রা ছিল হচ্ছে কত তাপমাত্রা ছিল তিরিশ বলছে ওই ঘরে হাইগ্রোমিটার আর্দ্র বাল্ব আর্দ্র বাল্ব মানে কি শিক্ত বাল্ব এটা তাপমাত্রা জিজ্ঞেস করছে ওই ঘরে আমাদের যে শিশিরাঙ্ক সেটা দেওয়া ওই ঘরে শিশিরাঙ্ক দেওয়া কত পনেরো আবার যে বাষ্পচাপের মান যে জিয়ের মানটা গ্লেসিয়ার দ্রুবক সেটা দেওয়া ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ তাহলে সবই দেওয়া আছে তাহলে তুমি জাস্ট বের করে ফেলবা থিরা টু সব জিনিস পারলাম আচ্ছা যদি ঘরের একটি জ্বালানা খুলে দেওয়া হয় তবে জলীয় বাষ্পচাপ কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হবে তো আচ্ছা তো যদি কখনো জিজ্ঞেস করে আমাদের যে ঘরের জ্বালানা যদি খুলে দেওয়া হয় তবে কোন দিক থেকে কোন দিকে বাষ্পচাপ যাবে লাস্ট কথা তাহলে আমাদের সিকিউ শেষ তুই মনে করো আমাদের ঘরের জ্বালানটা আছে জ্বালানটা খুলে দিই এখন বাষ্পচাপ এমন হতে পারে যে ঘর থেকে বায়ু মানে বাতাসটা বাষ্পচাপটা বাইরে যাচ্ছে এমন হতে পারে বাইরে থেকে ভেতরে আসতেছে এটা নির্ভর করবে কার উপরে জলীয় বাষ্পের উপরে মানে জলীয় বাষ্পচাপের উপরে মোট কথা মনে রাখবে বেশি বাষ্পচাপ থেকে কম বাষ্পচাপের দিকে জলীয় বাষ্প যাবে নর্মাল জিনিস তোমরা সবাই জানো তাহলে জলীয় বাষ্পচাপ কোন দিকে প্রভাবিত হবে তুই মনে রাখবা বেশি বাষ্পচাপ থেকে বেশি থেকে কমের দিকে যাবে তাহলে জাস্ট তোমাকে বের করতে হবে কি বেশি থেকে কমের দিকে যাবে মানে কি তোমাকে বের করতে হবে কোন এলাকায় বেশি মানে ঘরের মধ্যে বেশি নাকি বাইরে বেশি শেষ এই তোমার কাজ তাহলে আমার ছোট্ট করে জাস্ট তোমাকে একটা দেখায় তুমি বুঝতে পারবা আমাদের সময় লাগবে না জাস্ট দেখায় রাখি তারপরে আমরা কিন্তু এমসিগুলো তোমরা খালি দ্রুত আমি খালি পেজ দেখাবো তোমাকে অ্যান্সার বলবো খালি দ্রুত অ্যান্সার বলবা কারণ এমসিগুলো খুবই সহজ হবে তোমাদের জন্য ফাইন তো দেখো তাহলে কী করবা এই অঙ্গটা শিখে রাখো জানালার অঙ্গটা জানলা খুলিলে কী হবে তাহলে বের করতে কী বলছি জলাশ কোন দিকে প্রবাহিত হবে বুঝবো কীভাবে বেশি বাষ্পচাপ থেকে কম বাষ্পের দিকে যাবে তুমি খালি এই জিনিসটা মনে রাখবা যে বেশি থেকে কমের দিকে যাবে বেশি থেকে কমের দিকে যাবে তোমাকে তো বের করতে হবে কোন জায়গায় বেশি তা তুমি একবার বের করবা ঘরের মধ্যে একবার বাইর
বাষ্পচাপটা কোথায় কত বেশি এটা বোঝার জন্য তোমাকে ছোট এফ বের করতে হবে তাহলে ছোট এফ বের করলে কী হবে আর আর এ গুণগুলো কী হবে আর ইন্টু কী হবে এফ তাহলে যে আর এফ এখন তুমি জাস্ট মান বসাই দিবা ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ছিল হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকবে আর কি এই আর এর মানটা তোমাদের বসাই সেই সেফ হবে তোমরা চলো একবারে বসাই দিয়ে আর এর মানটা তো তোমাকে খালি বের করতে হবে ছোট এফ এর মানটা তো তুমি প্রথম ক্ষেত্রে লেখা হচ্ছে এফ ওয়ান পরের ক্ষেত্রে কী লিখবা এফ টু তাহলে এখানেও সেমভাবে লিখবা আর সমান সমান তুমি কি লিখবা ছোট এফ বাই হচ্ছে বড় এফ তাহলে এখানে তুমি কি লিখবা এফ টু সমান সমান মোকের নাম দিলে এফ টু তো কী হবে আর ইন্টু এফ আর সাথে তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ছিলই ওকে ফাইন এখন তুমি যদি মানটা বসা ওই জায়গাটায় আর এর মান কত ছিল বলো তো ঘরের মধ্যে আমরা ঘরে নিচ্ছি তাহলে আমাদের এটা ছিল হচ্ছে বদ্ধ ঘরে আর্দ্রতা ছিল হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসছে যেহেতু তাহলে আমি একবার বসাই দিই জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর বড় এফের মান কত ওই দিন দেখো তো বড় এফ মানে ছিল আবহাওয়ার তাপমাত্রা আবহাওয়ার তাপমাত্রা ছিল কত দেখো তো তিরিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রিতে বাষ্পচাপ লেখা আছে তিরিশ ডিগ্রিতে বাষ্পচাপের মান হচ্ছে একত্রিশ দশমিক আট তিন তাহলে তুমি বসাই দিলা একত্রিশ দশমিক আট তিন এবং মান কত আসবে মিলিমিটার পারত যাবে শেষ প্রথমটা শেষ পরেরটা সেম ভাবে তুমি বিষয়তে পারবো আর কি আর এর মান কত দেখো তো ঘরের বাইরে আর ছিল পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট তো তুমি বসাই দিলা আর এর মানটা জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পার্সেন্টেজ আমি সিস্টেমকে বসাই দিলাম এবং আমাদের এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ছিল আর কি মনে করো এবং এফ এর মান কত এফ হচ্ছে বাইরে এফ কত ছিল বাইরে তাপমাত্রা কত ছিল বাইরে তাপমাত্রা ছিল ছাব্বিশ ডিগ্রি ছাব্বিশ ডিগ্রিতে বাষ্পচাপ দেওয়া আসে দেখো এই যে ছাব্বিশ ডিগ্রিতে বাষ্পচাপ কত আমাদের যথাক্রমে পঁচিশ দশমিক পঁচিশ তাহলে বসাই দিলাম আমরা পঁচিশ দশমিক পঁচিশ তাহলে এই যে তুমি বের করে ফেললা যে ঘরের মধ্যে আমার যে বাষ্পচাপ আর ঘরের বাইরে যে বাষ্পচাপ দুইটা মান বের করে ফেললা এখন দেখবা এই দুইটা মানের মধ্যে কোনটা বড় দেখবা এই দুইটা মানের মধ্যে কোনটা বড় কোন ভ্যালুটা বড় এই এইটা মান বের করছো এটা মান বের করছো কোন মানটা বেশি আসছে যদি এমন হয় যে ঘরের মধ্যে আমাদের বাষ্পচাপটা কম আর বাইরে বেশি তাহলে কী হবে বাইরে থেকে বাষ্প ভিতরের দিকে আসবে আর ঘরে বেশি হইলে ঘর থেকে বাইরের দিকে যাবে দ্যাটস ইট এই হচ্ছিলো আমাদের এখানকার টোটাল জিনিসপাতি আশা করি সবাই বুঝতে পারছো হ্যাঁ একজন বলছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচ্ছা হ্যাঁ ওই যে বলছিলাম ঘরে বাইরে কে লিখছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুবই ভালো তোমরা তো অনেক ভালো জানো কে বলছে ফয়সাল বলছে ফয়সাল গড ফয়সাল তোমার বাসা কোথায় বলো হ্যাঁ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোথাও যায়নি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসে যেমন কী করছি বলতো পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট ছিল না তাহলে আমরা ওই পঁয়ষট্টিটাকে পার্সেন্টটাকে আমরা একবারে হান্ড্রেড দিয়ে ভাগটা করে এই পাশে ছিল এদিকে আনছি আমরা শুধু জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ লিখছি আর কি আমরা একটা শর্ট করছে আর কিছু না আচ্ছা ওকে হ্যাঁ সবাই বের করতে পারছো হ্যাঁ একজন বের করছে আনহা বের করছে হচ্ছে এফ ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের কত পনেরো দশমিক নয় বেরোয়ছে আর এফ টু বেরোয়ছে ষোলো তার মানে কি আমাদের এই যে এফ টুটাও বেশি মানে বাইরে বেশি বাইরে যেহেতু বেশি তাহলে কি বাইরের থেকে ঘরের মধ্যে কি বাষ্পতা বাসবে চলে বাসবে তো আশা করি সবাই 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 বুঝতে পারছো বেশি থেকে কমে যাবে হ্যাঁ আদিবাবা বলছে বেশি থেকে কমে যাবে ফেরি করত আর আবদুল্লাহ বলছে বাইরে থেকে ভিতরে যাবে ভাইয়া এম সি কিউ করাবেন কখন এই যে এক্ষুনি করাবো যাও তুমি বলছো দেখো যেহেতু এক্ষুনি করাবো আমরা সিদ্র হ্যাঁ সিদ্রাতুল মন্তাহা তারপর হচ্ছে জানাতুল ফেরদোস আখি তোমরা কিন্তু একদম ক্লাস শুরু থেকে ছিল সম্বন্ধে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা ফাইন এম সি কিউ শুরু করেন মুস্তাকিম এম সি কিউ শুরু করেন মুস্তাকিম চলো এম সি কিউ করি এবার সবার আগে চাই অ্যান্সার বলতে হবে মুস্তাকিম যদি সবার আগে অ্যান্সার বলতে না পারো কী হবে বলো পিটানি হবে তা চলো এম সি কিউ শুরু করছি এবার কিন্তু একদম ধুমায় ধুমায় সবাই অ্যান্সার করবে দেখি সবার আগে অ্যান্সার বলবা যেহেতু মোটামুটি তোমাদের এই জিনিসগুলো তোমাদের মোটামুটি তোমাদের জিনিসগুলো জানাও হয়ে গেলো একটু ডিভিশনও হয়ে গেলো এখন আশা করি তোমরা সিকিউগুলো করতে পারবা তোমরা সিকিউ বাসে খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবা বোর্ডগুলো তো করাই দিলাম মোটামুটি আমরা কলেজগুলোও করছি তো তোমরা এখন জাস্ট আরও কয়েকটা প্রশ্ন এভাবে নিজে হাতে কলমে করবা নিজে নিজে করবা এবং তোমরা অবশ্যই কিন্তু আজকে ক্লাসটা খাতা কলমে লিখে ফেলছো যারা তা কিন্তু অবশ্যই আমাদের বন্দি পার্সাল গ্রুপে পোস্ট করে জানিও কেমন লাগলো এবং হচ্ছে চলো আমরা এম সিউ করি এবার সবাই রেডি হও এবার সবাই মোবাইল হাতে নাও সবাই রেডি হও সবাই রেডি হও আমি প্রশ্ন দেখানোর সাথে সাথে একদম ধূপধাপ অ্যান্সার বের করতে হবে হ্যাঁ সার আরও সিলা গোড আলিও সিলা এবার অ্যান্সার বলতে হবে কিন্তু ওকে তাহলে সবাই রেডি হও আমরা কিন্তু হচ্ছে এখন এম সি কিউ পর্ব শুরু করবো তোমরা ধূপধাপ অ্যান্সার বলবো একদম ধূপধাপ অ্যান্সার বলবো কারণ এই চ্যাপ্টারের এম সিগুলো অঙ্ক খুব বেশি নেয় অঙ্ক একটার মধ্যে অঙ্ক আছে সেই অঙ্কগুলো আমরা করবো কিন্তু বেশিরভাগই তোমাকে মুখে মুখে বলতে হবে ওকে ওকে ঠিক আছে চলো আমরা শুরু
কি কি পারমাণবিক বহু পারমাণবিক গ্যাস না আর আমরা জানি বহু পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে কি হয় তোমার ছোট গাই জেনে রাখো একটু যারা ভুলে গেছো এটা আমাদের যদিও তাপ গতিবিদ্যার মধ্যে ছিল তো আমাদের বহুপদি গ্যাসের সরি বহু পারমাণবিক পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে গাউমান ছিল ওয়ান এর কার জন্য ছিল বহু পারমাণবিক যেমন এই যেরকম কার্বন ডাই অক্সাইড টাইপের যারা ছিল তারপরে আমাদের ছিল কি যারা দ্বি পারমাণবিক তাদের জন্য মান কত ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো দ্বি পারমাণবিক আর যারা আমাদের ছিল কি এক পারমাণবিক তাদের জন্য মান কত ছিল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন এক পারমাণবিক এক পারমাণবিক মানে কি যেমন ওই যে হিলিয়াম নিয়ন এটা তোমরা সবাই জানো তাই না ওকে সবাই বলছে হচ্ছে সি 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 মাঝখানে একজন বি বলছে শেখ আহমেদ রাসেল বি কেন বললা বলো হ্যাঁ সবাই বের করতে পারছো হচ্ছে হ্যাঁ আবার একজন বলতে হচ্ছে বি অনেকে আবার একজন বলছে ওয়ান দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড কী আমাদের বহু পারমাণবিক গ্যাস না আর বহু পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের কী হইতো বহু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি হইতো আমাদের ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি হবে অর্থাৎ সি যারা যারা সি বলছো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভেরি গুড এখন কিন্তু সবাইকে একদম জমজমটভাবে বলতে পারতে হবে এগুলো অনেক সহজ জিনিস অবজেক্টের মধ্যে পারা খুব দ্রুত দ্রুত বলবো আনসার ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে ফাইন নাইট্রোজেন দ্বি পারমাণবিক ভেরি গুড এটা বলছে কে সবুজ মোল্লা ভেরি গুড সবুজ ওকে ফাইন এটা সবাই ক্লিয়ার এটা কোনো ঝামেলা কোনো সুযোগ নেই সবাই বলতে পারছো হচ্ছে সি হ্যাঁ এটা বলছে হচ্ছে আলি মোরল আলিফ মোরল বলছে হচ্ছে সিইউ মানে সি ওকে ওকে ঠিক আছে চলো আমরা হচ্ছে সি সবাই বলতে পারছো পরটা যাই পরটাই ওকে পরটা দেখি আমরা চলো পরটা কি বলছে পরটা বলছে হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের জন্য নিচে কোনটা সঠিক কুইক কুইক বলতে হবে আদর্শ গ্যাসের জন্য নিচে কোনটা সঠিক সঠিক আদর্শ গ্যাস কী ছিল আমাদের পিভি সমান সমান এনআর টি তাহলে গ্রাফটা দেওয়া আছে আমাদের পিভির সাথে টি এর পিভির সাথে টি এর গ্রাফ দেওয়া আছে তাহলে পিভির সাথে টি এর সম্পর্ক তোমরাই বলো আমি বলে দিচ্ছি তোমরা অ্যান্সার বলবা তোমাদের আমি বলে দিবো তোমাকে অ্যান্সার বলবা অ্যান্সার কী আমরা শিখছিলাম পিভি সমান সমান এন আর টি এক মন গ্যাসের জন্য কী হবে পিভি সমান সমান আর টি তাহলে পিভির সাথে টি এর সম্পর্ক দেখো সবাই পিভির সাথে টি এর সম্পর্ক সমানুপাতিক নাকি ব্যস্ত অনুপাতিক নাকি রকম বলো অ্যান্সার কোনটা হবে এবং অনেকে অ্যান্সার বলো শুরু করছে অলরেডি ইয়েস সাগর সর্দা সবার আগে বলছে ডি রাকিবুল বলছে ডি সঞ্জনা প্রীতি বলছে ডি তারপর সে ঈশ্বর জাহান বলছে ডি হ্যাঁ সবাই বলতেছো ডি শারমিন বলছে ডি 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 আসান আলী হ্যাঁ সবাই বলতেছো ডি ভেরি গুড কারণ কি বলতো এই যে মাত্রাগুলো দিচ্ছি পিভির সাথে টি এর সম্পর্ক কী সমানুপাতিক পিভি বাড়লে টিও বাড়বে তার মানে সমানুপাতিক যেহেতু তো আপনি কী হবে এই দেখো আমাদের মূল বিন্দুকে আমি সরল লেখা হবে পিভির সাথে টি এর সম্পর্ক আর কি তো সবাই বলতে পারছো ডি এটা কারোরই ভুলও নেই সবাই একদম ধুমায় বলে ফেলছো পিভি সমান সমান সমানুপাতিক টি ওকে সমানুপাতিক মূল বিন্দুকামি হবে হ্যাঁ আদিবা বলছে ভেরি গুড সমানুপাতিক ওকে গুড ক্লিয়ার পরে চলে যাই এখন আমরা একদম ধূপধাপ উড়ে 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 ধরা পড়া দিব হ্যাঁ দেখো কী বলছে তোমরা বলবা পিভি সমান ওয়ান বাই থ্রি এম সি স্কোয়ার সমীকরণে সি মানে কি বলো সি মানে কি সি মানে কি আলোর বেগ তারপরে সি মানে কি গড় বেগ সি মানে কি গড় বর্গ বেগ সি মানে কি হোয়াট ইজ সি বলো সবার আগে বলো পরটা এটা বলতে হবে সবাইকে ধুমায় বলতে হবে এখানে লেখা গড় বেগ তোমরা যারা দেখতে পাচ্ছ না এখানে হচ্ছে গড় বেগ লেখা তারপর হচ্ছে এনে গড় বর্গ বেগ মূল গড় বর্গ বেগ এটা লেখা আছে সবাই বলো কেহি অনেকে বলতেছে হচ্ছে একজন তো অলরেডি বলে ফেলছে আলোর বেগ না আলোর বেগ কিন্তু হবে না এটা বলে দিলাম আলোর বেগ হবে না আরে ভাই আলোর বেগ তো অন্য চ্যাপ্টারে ছিল এখানে সি মানে তো আলোর বেগ না এখানে সি মানে কি বলো ওয়ান বাই থ্রি এম এন সি স্কোয়ার এম এন সি স্কোয়ার এখানে সি স্কোয়ার বলতে কী ছিল আসলে এই এরকম আমাদের আমাদের ছিল কি যেরকম যে এরকম থাকতো না সি স্কোয়ার এরকম থাকতো না এই সি মানে কি এই সি মানে কি বলো বলো সি মানে কি বলো শুধু সি মানে জিজ্ঞেস করেছে এখানকার যে আমাদের সিটা সেই সি মানেটা আসলে কি বলতে হবে হ্যাঁ ভাই অ্যান্সারও বলছে অ্যান্সারও সি আচ্ছা সি মানে কি অ্যান্সারও সি আচ্ছা স্কোয়ার আর সি আচ্ছা অ্যান্সার সি মানে অ্যান্সারও সি তোমাদের হারিয়ে ফেললাম হ্যাঁ সবাই একদম সি লেখে উড়ে ধর উড়াই ফেলছো হ্যাঁ আমাদের সি অর্থাৎ যদি আমাদের ধরুন বের করতাম আমরা সি বা সি আর এম এস এই ব্যাপারটা সবার মনে আসে না সি এম এস আমাদের কী ছিল যে বর্গমূলীয় গড় বর্গ অর্থাৎ রুট মেন স্কোয়ার সেটা আমরা বের করতাম সি আর এম এস থেকে আর কি ওকে সবাই উড়ে ধরে বের করে ফেলতে পারছো হ্যাঁ যারা বোর্ড পুরো দেখতে পাবো না তাদের জন্য হচ্ছে এই জায়গায় এই জায়গায় বলে দিলাম গড় বেগ ছিল আর কি এই পরটায় যায় আমরা এটা দেখতে পাচ্ছ না পরটায় দেখি তাহলে সবাই বলতে পারছো সবাই একদম উড়ে ধরে লিখে পাচ্ছো সি 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 ওকে পরটা বলো পরটা দেখো পরটা এই পরটা হচ্ছে সহজ আমাদের হচ্ছে এই পরটা কী বলছে হচ্ছে আদর্শ গ
আচ্ছা স্ক্রিনশট এটা তোমরা সরাসরি স্লাইড তো পেয়ে যাবে সমস্যা নেই স্ক্রিনশট নিয়ে সমস্যা নেই আর এমএস ব্যাগ তো বলছিলাই ভাই এটা বলো এটা বলো আর এমএস ব্যাগের টাইম চলে গেছে এবারে বলো আদর্শ গেছে ক্ষেত্রে ইআরটি এর লেখা চিত্র কোনটা ইআরটি এর লেখা চিত্র কোনটা বলো ইআরটি এর লেখা চিত্র কোনটা হ্যাঁ রাব্বি বলছে হচ্ছে সি শক বলছে সি তারপর হচ্ছে আফসানা বলছে সি হ্যাঁ এটা হবে এটা কেন হয় বলতো কারণ আমরা যে শিখছিলাম ছোট করে মনে করে দেখো আমি বলছিলাম যে গতিশক্তির সাথে তাপমাত্রা সম্পর্ক সহানুপাতিক কেন আমরা শিখছিলাম না একে সমান সমান কী ছিল সুযোগ কী ছিল থ্রি বাই টু এন আর টি দেখো এই যে টি এর সাথে একে সম্পর্ক সমানুপাতিক সমানুপাতিক মানে কি হবে মূল বিন্দুগামী সরল রেখা এটা সবাই বলতে পারছো সি সি ওকে এটা সবারই হয়েছে এটা সবারই হয়েছে এটা কারো ভুল যায় নাই ই সমানুপাতিক টি বলছে আখি হ্যাঁ ভেরি গুড ওকে ফাইন ক্লিয়ার ক্লিয়ার হলে খালি আমরা দৌড় দিব ওকে তোমরা অনেকক্ষণ সাথে ছিলা তোমাদের ধৈর্য বাদ ভেঙে যাবে ভেঙে যাবে অবস্থা তো পরের পরেরটা দেখি আমরা চলো এর বলছে এক মূল আদর্শ গ্যাসের একক আয়তনে গড় গতিশক্তি ও চাপের মধ্যে সম্পর্ক কত প্রশ্ন কি বলছে এক মূল আদর্শ গ্যাসের একক আয়তনে গড় গতিশক্তি ও চাপের মধ্যে সম্পর্ক কত তাহলে গড় গতি শক্তির সাথে চাপের যে সম্পর্ক সেটা তোমাকে বের করতে বলছে তোমাকে সেটা একটু জেনে রাখতে হবে সে তুমি জেনে রাখবা যে গড় গতি শক্তির সাথে চাপের যে সম্পর্ক সম্পর্ক সেরকম ই সমান সমান সেরকম থ্রি বাই টু পি ই সমান সমান হচ্ছে থ্রি বাই টু পি ভি মানে সূত্র ছিল এরকম ই সমান সমান থ্রি বাই টু পি ভি এরকম ছিল সূত্র আমরা শিখছিলাম না বলো তো ভাইয়া ইকে সমান সমান কী শিখছিলাম থ্রি কে ইকে সমান থ্রি বাই টু ইন্টু পিভি কিন্তু তারা বলছে কি এক মোল আদর্শ গ্যাসের একক আয়তন একক আয়তন মানে কি এই আয়তনের মানে এক না বাদ আর গতিশক্তি বলতে এখানে বুঝাইছে কি ই দ্বারা বুঝাইছে ভালো এই সমান সমান থ্রি বাই টু পি এখন তুমি দেখো কোনটার সাথে মিলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না এই যে এইটার মধ্যে লক্ষ্য করে দেখো তো এটার সাথে মিলে কি না প্রথমটা পি সমান সমান টু বাই থ্রি মানে একই তো কথা ই সমান সমান থ্রি বাই টু পি আর পি সমান সমান টু বাই থ্রি তো একই কথা অ্যান্সার হচ্ছে এ এখন সবাই বলো এ ফোর কি এ ফোর কি আশিক ভাইয়া সবাই বলো এ ফোর কি তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে সবাই ফিল করতে পারছো এটা এ ফোর এ ফোর ওকে এটা সবাই পারছো মনে হচ্ছে ওই অ্যান্সারটা তোমরা চিপার মধ্যে দেখতে পাচ্ছ কি না হ্যাঁ এটা কিন্তু আমাদের এখানে লাগছিলো পি সমান সমান যারা এটা দেখতে পাচ্ছ না ছোট্ট করে ই সমান সমান হচ্ছে আমাদের কি যে হচ্ছে আমাদের একটু ওইদিকে নিয়ে যায় দেখাই যে এটা এদিকে ছিল হচ্ছে আমাদের এটাই পি সমান সমান টু বাই থ্রি পি সমান সমান টু বাই থ্রি মানে তো কী ছিল ই সমান সমান থ্রি বাই টু পি ওই জিনিসটা ছিল আর কি ওকে সবাই আশা করি দেখতে পারছো এবার ওকে ফাইন ওকে সবাই বলতে পারছো এ এ এ এ এ ভেরি গুড আচ্ছা ওকে তাহলে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো সবাই বুঝতে পারছো আসল জিনিসটা ছিল সেটা বলে দিচ্ছি ওকে সবাই বুঝতে পারছো পরটা পরটা দেখি চলো আমরা পরটা চলে দেখে ফেলি আমরা দেখো পরটা কি বলছে একটি গ্যাসের অনুর গড় গতি শক্তি কত দ্রুত বলতে হবে এগুলো খুব দ্রুত বলতে হবে একটি গ্যাসের অনুর গড় গতি শক্তি কত এটা আমি টাইম নিচ্ছি না সংখ্যে বলে দিচ্ছি থ্রি বাই টু কেটি সবাই বলতে পারবো আশা করি সবাই একটি গ্যাসের গড় গতি শক্তি গড় গতি শক্তি কি হয় গড় গতি শক্তি হয় থ্রি বাই টু কেটি তো আমাদের থাকতো গড় গতি শক্তি বের করতে বলতো তো আমরা গড় গতি শক্তি হ্যাঁ বের করতাম বের করতাম হচ্ছে আমরা থ্রি বাই টু কেটি থ্রি বাই টু কেটি সবাই বলতে পারতো সো বি বি ফোর কি বি ফোর বাংলাদেশ ওকে তো চলো আমরা আবার বি ফোর বাংলাদেশ বলে ফেলতে পারছি এবার দেখবো তাহলে আমরা কি অন্যটা চলো যাই আমরা চলো বি ফোর বেস্ট তো সবাই বলতে পারছো বুঝতে পারছো এটা কোনো গ্যাসের গড় গতি শক্তি হবে থ্রি বাই টু কেটি আমরা সবাই জানি থ্রি বাই টু কেটি গ্যাসের গড় গতি শক্তি বললে এবার দেখো তোমাকে কি বলছে এস টিপিতে দুই মোল আদর্শ গ্যাসের গতি শক্তি কত হবে এটা আমরা ছোট্ট অঙ্গ করে ফেলি এটা সবার আগে কি বের করতে পারে হাতে করে এটা অঙ্গ করতে হবে এতক্ষণ তো তোমার সবাই বের করতে পারছো এ বি সিটি দেখে দেখে বলে ফেলতে পারছো এবার বলো যে এইবার তোমাকে বলতে হবে যে হচ্ছে গতি শক্তি কত তো অঙ্ক করতে হবে অঙ্ক করে বলো সবার আগে বলবো গতি শক্তি কত আমি সূত্র লেখা দিয়েছি তো আমরা এই জিনিস শিখছিলাম কিনা বলো ইকে সমান সমান শিখছিলাম আমরা থ্রি বাই টু এনআরটি তোমাকে বলছে এস টিপিতে এস টিপি এস টিপি থ্রি বাই টু এনআরটি এনআরটি আমি লিখলাম এখন আমি লিখলাম মানো বসা দিলাম থ্রি এই যে টু এন এর মান বলছে দুই মোল গ্যাস দুই মোল গ্যাস বলছে এন এমান টু আর এর মান কত আর এমান শিখছিলাম অবশ্যই এটা বসাইতে হয় এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোরে বসাইতে হয় টি মানে কি টি মানে তাপমাত্রা এস টিপি এস টিপি মানে কি বলছিলাম স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার প্রেশার যেখানে আমাদের মান কত থাকে দুইশো তিয়াত্তর এবার তুমি গুণ ভাগ করিয়া বলতে হইবে তোমার যে অ্যান্সার করতে হইবে এবং সবার আগে অ্যান্সারটা কে বলছে আমি একটু চেক করতে চাই সবার আগে সবাই সবার আগে বলছে হচ্ছে আহসান সি
ভেরি গুড সবাই বলতে পারছো ডি তাহলে পরেরটাই এবং বুঝতে পারছো বেসিকটা আমরা আগে থেকে জানা ছিল থ্রি বাই টু এন আরটি জাস্ট আমরা বসাই দিচ্ছি কোনো কাহিনী ছিল না কোনো প্যাশানো ছিল না কোনো ঝামেলাই ছিল না তো নেক্সট হচ্ছে শিশির বা হচ্ছে এখানে বলছিল শিশির আঙ্ক আমার জিনিসটা আসলে কী ছিল যে এখানে শিশির আঙ্ক শিশির আঙ্ক কি শিশির আঙ্ক কি বলো শিশির আঙ্ক কি শিশির আঙ্ক তাপমাত্রা ওই যে বলছিলাম না এমন একটা তাপমাত্রা যেই তাপমাত্রা কি হয় শিশির পড়তে শুরু করে শিশির আঙ্ক হচ্ছে এমন একটা তাপমাত্রা যেই তাপমাত্রায় শিশির পড়তে শুরু করে তাহলে শিশির আঙ্ক কি শিশির আঙ্ক হচ্ছে কি একটা তাপমাত্রা ওকে তাহলে কি হবে বি ওকে ওকে তাহলে আমরা সবাই বুঝতে পারছি শিশির আঙ্ক হচ্ছে কি একটা হচ্ছে তাপমাত্রা তার মানে বি হবে মানে বি ফর কি বন্দি পাঠশালা হ্যাঁ ওকে চলো পরটা দেখি আমরা এবং এটা সবার এখান থেকে আরও কোনো ঝামেলা থাকার কোনো কথা না তো ঝামেলা থাকলে অবশ্যই বলবা এইটা তোমরা বলবা এইটা বলবা এটা দেখি ছোট্ট করে এইটা একটু টাইম নেই তোমরা এটা কে বলতে পারো পিভি রাশিটি গ্যাসের ক্ষেত্রে নির্দেশ করে বলো পিভি রাশিটি গ্যাসের ক্ষেত্রে কি নির্দেশ করে পিভি রাশিটি গ্যাসের ক্ষেত্রে কি নির্দেশ করে বলো একটা না তোমাদের সাথে কথা বলছে অনেকক্ষণ গল শুকে গেছে একটু পানি খাই তোমাদের বলতে হবে যে পিভি রাশিটি গ্যাসের ক্ষেত্রে কি নির্দেশ করে তোমরা বলবা এটা কি হবে এটা কি হবে বন এটা কি হবে আশিক ভাইয়া এটা কি হবে বন্দি পাঠশালা এটা কি হবে হচ্ছে সি ফর কি সি ফরটা তোমার বানাও বলো কোনটা হবে হ্যাঁ শক্তি বলছো অনেকে তার মানে কি হবে আচ্ছা তানজিলের বলছে হচ্ছে সি না সি হবে না ভাইয়া পিভি হ্যাঁ তানজিল ভাবছে কি তো ওই যে আমরা তো শিখছিলাম ভরবেগ মানে কি ভর ইন্টু বেগ তো এখানে পি ভি পি মানে ভরবেগ ওটা ভাবছো না ওটা না কিন্তু ও কী বলছে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে নির্দেশ করে গ্যাসের ক্ষেত্রে নির্দেশ করে হ্যাঁ বলো হ্যাঁ এ ফর হচ্ছে আশিক ভাই তার মানে এটা অ্যান্সার কিন্তু আশিক ভাই হবে চলো তাহলে দেখি আমরা বলছে পি ভি আসলে এটা হচ্ছে মধ্যে ছোটো একটু দেখায় তো তোমরা বুঝতে পারবা এটা কেন আসলে আমাদের শক্তি হইল আমাদের বলছে যে পিভি রাশিটি গ্যাসের ক্ষেত্রে কি নির্দেশ করে তো গ্যাসের ক্ষেত্রে একটা শক্তি বা কাজ নির্দেশ করে কারণ তুমি মনে রাখবা তোমরা এই সুযোগ শিখছিলে না ডি ডাব্লিউ সমান সমান কি পি ডিভি কার কার মনে আছে ডাব্লিউ সমান সমান পি ডিভি তাপ গতিবিদ্যার মধ্যে মনে পড়ে তাহলে সেই পি মানে কি পি মানে তো চাপ আর ডিভি মানে কি আয়তনের পরিবর্তন তাহলে চাপ আর আয়তন এই দুই গুণ করলে কি পাচ্ছ কৃত গাছ পাচ্ছ না আর কৃত গাছ মানে কি শক্তি তার অ্যান্সার হচ্ছে শক্তি আর শক্তি মানে কি এই যে এ আর এ মানে কি আশিক ভাই তার মানে এটার অ্যান্সার হচ্ছে আশিক ভাই বন্দি পাঠছিল আশিক ভাইয়ের সাথে কিন্তু পারল না ক্ষমতা কিন্তু পারল না তো চলো আমরা পরটা দেখবো পরটা দেখবো নেক্সট নেক্সট এ বলো এবার দেখি কোনটা অ্যান্সার হয় বলছে হচ্ছে বারো স্বাধীনতা মাত্রা সম্পন্ন কোনো অনুর মোট শক্তি কত হবে এ তোমাদেরকে একটু ছোট্ট করে থিউরিটা মাঝখানে বলে দিব এই থিউরি যদি আমরা একটু বলি নেই মানে যখনই তোমার এরকম স্বাধীনতার মাত্রা নিয়ে থাকবে মোট শক্তি তাহলে ছোট্ট থিউরিটুকু আমরা এখন একটু ছোট্ট করে বলে দিই থিউরিটুকু বা বেসিকটুকু এই স্বাধীনতার মাত্রা থেকে তুমি মোট শক্তি বের করতে পারবে এইভাবে ই সমান সমান এফ বাই টু ইন্টু কেটি এফ বাই টু ইন্টু কেটি যেখানে ই মানে মোট শক্তি এফ মানে হচ্ছে আমাদের সেই কি স্বাধীনতার মাত্রা কে আর টি তো আমাদের আসেই তাহলে এফ মানে স্বাধীনতার মাত্রা এখন তাহলে ই মানে মোট শক্তি এফ মানে স্বাধীনতার মাত্রা আর কেটি তো আমাদের আসেই তোমরা এখানে আরেকটা জিনিসও মনে রাখতে পারো যে এই মোট শক্তিটা কি হয় এমনভাবে ভাগ হয় যে যেটা কিনা আমাদের যেটা কিনা আমাদের এখানে আমি একটু অটো ডিটেলস দেখাই ডিটেলস দেখাই যে আমাদের এই হাফ কেটি এক একজন পায় হাফ কেটি করে এবং এই এফ পরিমাণ কি সবার মধ্যে ভাগ হয় তার মানে এফ বাই টু ইন্টু কেটি বা এফ ইন্টু হাফ কেটি তার মানে এই হাফ কেটি হচ্ছে কি সবগুলোর মধ্যে সব মাত্রাগুলোর মধ্যে ভাগ হয় যতগুলো মাত্রা আছে তাহলে মোট শক্তি কত হয় মোট শক্তি হয় কত এইটা হবে এফ বাই টু ইন্টু কেটি বা এফ ইন্টু হাফ কেটি তাহলে এবার বলো স্বাধীন এবং এফ মানে স্বাধীনতার মাত্রা প্রশ্ন বলছে বারো স্বাধীনতার মাত্রা স্বাধীনতার মাত্রা বারো তাহলে বারো আর নিচে কত আসে টু সাথে আসে কেটি তাহলে কাটাটিগুলো কত আসবে সিক্স তাহলে অ্যান্সার কত হবে সিক্স কেটি তাহলে সিক্স কেটি হচ্ছে সি তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে সিক্স কেটি অ্যান্সার হচ্ছে আচ্ছা অ্যান্সার হচ্ছে সিক্স কেটি অ্যান্সার হচ্ছে সিক্স কেটি অ্যান্সার হচ্ছে সিক্স কেটি সবাই বলছে সি সবাই বলছে হচ্ছে সি ইয়াস সারমিন বলছে হচ্ছে সি সারমিন প্রত্যেকবার মানুষেরা দেখে দেখে বলে আচ্ছা এরপর হচ্ছে বাকি সবাই বলছে হচ্ছে সি একজন ইউনিক সি বলছে সে বলছে হচ্ছে সি সি ওকে তাহলে আমরা এটা নিচ্ছি তাহলে অ্যান্সার হবে কোনটা সিক্স কেটি ফাইন সবাই বলতে পারছো ভেরি গুড সো চলো নেক্সট টাই যাওয়া যাক এগুলো তো খুবই সহজ জিনিস তোমাদের অনেক ভালো পারত সেগুলা ও সেই স্থির
যে পিভি তো কনস্ট্যান্ট জিনিস পিভি সমান সমান কনস্ট্যান্ট তাহলে আমি চাপের মানটা যতই বাড়াই কমাই না কেন পিভি এর মান বাড়বে কমবে না কনস্ট্যান্টই থাকবে তাহলে অ্যান্সার কোনটা হবে অ্যান্সার হবে কোনটা বলতো সি হবে আর কি উপস চলে গেল কোনো বলতো তাহলে অ্যান্সার কোনটা হবে আমাদের অ্যান্সার হবে আমাদের এই যে এই সি নাম্বারটা কিন্তু পিভি সমান সমানকে আমরা আগেই জানি পিভি সমান সমান আমাদের কী হয় কনস্ট্যান্ট হয় আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে পিভি সমান সমান কনস্ট্যান্ট হবে পি আর ভি এর গুণ ফলটা কনস্ট্যান্ট তারপরে আমি পি এর মান বা ভি এর মান যতই বাড়াই কমে না কেন আমাদের কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না তার মানে জিনিসটা কিন্তু আমাদের এরকম তাহলে আমি যদি ছোট্ট করে তোমাদেরকে একবার বাইরেও দেখাই দিই এরকম ছিল যে পি এর সাথে পি ভি এর গ্রাফটা কী হয় এরকম হয় আবার এরকমও হইতো কিন্তু যে ভি এর সাথেও পি ভি এর গ্রাফটা কীরকম হইতো এরকম এক্সকে সমান্তর রেখাটা হইতো কারণ বুঝাইছে কি ভি এর মান তুমি যতই বাড়াও বা কমাও এই পিভি এর মান একই থাকবে পিভি এর মান চেঞ্জ হবে না পিভির মান চেঞ্জ হবে না একই থাকবে সেম থাকবে কারণ পিভি সমান সমান ধ্রুবক ছিল এবং এটা সবাই বলতে পারছো হচ্ছে সি এবং হচ্ছে মোহাম্মদ তানসিব চৌধুরী বলছে হচ্ছে সি ওকে আগে সবাই জানো এটা সি এটা সবাই জানো এটা খুবই সহজ জিনিস ছিল এটা নিয়ে বেশি সময় নষ্ট করলে তোমরা আবার বকা জবা করবো আমাকে চলো পরেরটাই চলে যায় তাড়াতাড়ি করে এবার বলতে হইব এইটা যে স্থির তাপমাত্রায় গ্যাসের ক্ষেত্রে কোন লেখ চিত্রটি সঠিক স্থির তাপমাত্রা মানে কি স্থির তাপমাত্রা মানে কি তাপমাত্রা স্থির মানে বলে সূত্র সমষ্ণ প্রক্রিয়া সমষ্ণ প্রক্রিয়ায় গ্রাফ কী হবে আমরা জানি সমষ্ণ প্রক্রিয়ায় গ্রাফ কী হয় খুঁজে পাচ্ছি না তো হ্যাঁ কী হইলো এটা বলো তো এবার তোমরা বলবে এটা এটা আমি পারতেছি না তোমরা বলবা যে স্থির তাপমাত্রায় গ্যাসের ক্ষেত্রে কোনটা সঠিক স্থির তাপমাত্রায় গ্যাসের ক্ষেত্রে কোনটা সঠিক আমরা কি জানতাম স্থির তাপমাত্রা মানে কি স্থির তাপমাত্রা মানে কি বলের সূত্র বলের সূত্রের মধ্যে আমরা শিখছিলাম হচ্ছে অপস বলের সূত্রের মধ্যে শিখছিলাম হচ্ছে আমরা কি শিখছিলাম হচ্ছে এরকম পিভি সমান সমান কনস্ট্যান্ট আমরা আরও শিখছিলাম পি আর ভি হচ্ছে কি ব্যস্তানুপাতিক তো কোথাও পি আর ভিতে গ্রাফ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু গ্রাফটা আর কার মধ্যে গ্রাফ আছে দেখো তো ভালো করে দেখো তো তুমি এবার ভালো করে এখানে তাকায় দেখো গ্রাফটা মেইনলি কার কার মধ্যে পি এবং রো তোমার একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝবে এটা একটা রো লেখা পি এবং রো পি এবং রো পি এবং রো চাপ এবং ঘনত এবং বলো আশিক ভাইয়ের শুরুতেই তোমাদেরকে বলছিল কি না চাপ এবং ঘনত্বের সম্পর্কে ছোট্ট করে লিখা ছিল কী বলছিল চাপ এবং ঘনত্ব কি সমানুপাতিক চাপ এবং ঘনত্ব সমানুপাতিক চাপ এবং ঘনত্ব যেহেতু সমানুপাতিক আর সমানুপাতিক হইলে কি হয় সেটা তোমাদেরকে আর বলতে হবে না তোমরা এটা তো খুবই বস তো তোমরাই বলো যে কী হবে এটা কী হবে এটা কী বলছে একজন বলছে এ ফোর আশিক ভাই আনস দেখা যাক এটা হইলো কি না না আপনাদের কী বলছো দেখো তো এই জায়গায় কিন্তু অনেকে খেয়াল করছে গেলে এইটা যখনই বলছে তাপমাত্রা আদর্শ গ্যাস এবং বলছে বয়লের সূত্র ওরা খালি এটা দেখছে যে এটা মানে তো আমাদের বয়লের সূত্র নট নেসেসারিলি এটাই অ্যান্সার হইতে হবে দেখো ভাইয়া কি বলছে এটা কিন্তু চাপ এবং ঘনত্ব ভালো করে খেয়াল করো নাই তুমি অ্যান্সার হবে চাপ এবং ঘনত্বের সম্পর্ক সমানুপাতিক তার মানে এটা অ্যান্সার হয়েছে সি আচ্ছা সবাই কিন্তু হচ্ছে আচ্ছা এটা কিন্তু মুক্তা কিন্তু ভুল বলছিলাম মুক্তা কিন্তু এরা ভুল বলছো হ্যাঁ বাকিরা কিন্তু বলতে পারছো হ্যাঁ এখন বলতে পারছো হ্যাঁ সি সি ফোর চিটাগং হ্যাঁ চিটাগং কিন্তু আমাদের অ্যান্সার বর্তমানে তো বুঝতে পারছো বাকিগুলো কেন হবে না কারণ একটু আগে শুরুতে এই কথা বলছিলাম কিনা বলো তাই বলছিলাম না চাপ এবং ঘনত্ব সম্পর্ক কী সমানুপাতিক চাপ এবং ঘনত্ব সমানুপাতিক সমানুপাতিক মানে কি মূল বিন্দু কিন্তু সরল রেখা তার মানে কিন্তু তুমি খালি গ্রাফটা আকৃতি দেখবে না অবশ্যই অবশ্যই এই জিনিসগুলোতে খেয়াল করবা যে গ্রাফটা কার কার মধ্যে গ্রাফ এই গ্রাফগুলো কার কার গ্রাফ কিসের ভার্সেস কিসের গ্রাফ ঠিক আছে না ওকে ঠিক আছে সবাই বুঝতে পারছো আশা করি সো আমরা চলো পরেরটাই চলে যাই পরেরটা আমরা ক্লিয়ার করে দিই সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট ওয়ান আমি বলছে অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ মেনে চলে আমাদের এই সূত্রটার মধ্যে হচ্ছে একটু চেঞ্জ করে দিই অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ মেনে চলে না অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ মেনে চলে না তোমাদের আর একটা ছোট্ট তোমাদের জন্য ইনফরমেশন তোমরা অবশ্যই এবং অবশ্যই সম্পৃক্ত তোমরা অবশ্যই এবং অবশ্যই সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ অবশ্যই এবং অবশ্যই তোমরা এই দুইটা যে বৈশিষ্ট্য ঠাড়ায় মুখস্থ করে ফেলবো অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপের বৈশিষ্ট্য কারণ তুমি যখন এই আমি সামনে যখন যাব তখন তুমি নিজেই দেখবা কত কত বেশি বারই সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ নিয়েই বারবার তোমার এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে তার মানে এ তুমি বই দেখবো সুন্দর মতো তোমার বইয়ে পাঠ্য বইয়ে দেখবা সুন্দর মতো সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের বৈশিষ্ট্য অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপের বৈশিষ্ট্য আবার কোনো কোনো ভাবে পার্থক্য দেওয়া আছে তো এটা
আচ্ছা এটা তোমরা কি বলো হ্যাঁ যে অসম্পৃক্ত এই অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ মেনে চলো না কি হবে যে তোমরা একটু জেনে রাখবা আগে ছোট কি জেনে রাখো অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ বয়েলে সূত্র মেনে চলে চার্লসের সূত্র মেনে চলে তাহলে বয়েলের সূত্র মানে চার্লসও মানে বয়েল চার্লস মানে তার মানে মানে না কোনটা বলো তো মন মানে না বলল না বা মানে না হচ্ছে এটা যাচ্ছে না কেন বলো তো এটা আমাদের সেই এই যে সেই বিখ্যাত জিনিস যেটা মানে না এটা কি বলো চাপের সূত্র তুমি যদি বলে ফেলো যে মন মানে না তাহলে কিন্তু ভুল হবে অ্যান্সার কি হবে চাপের সূত্র মানে না কে চাপের সূত্র মানে না অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ মানে অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ বয়েল এবং চার সূত্র মানে এটা তুমি মনে রাখতে পারো আর কি ওকে তাহলে এটা কিন্তু আমাদের এ হবে তার মানে এ ফর আশিক ভাই এবং এটা কিন্তু আমরা সবাই পারছি মোটামুটি কই সবাই পারছি আমি তো বলেই দিলাম ওকে ফাইন তো চলো আমরা পড়াটা আছি এবং তোমাদের কিন্তু একটা কথা অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে নিছি তোমরা কিন্তু অবশ্যই এবং অবশ্যই এটা পড়বা সম্পৃক্ত অসমৃত বাষ্পচাপের বৈশিষ্ট্য ইট ইস আ মাস্ট চলো পরটা দেখি তোমাদের পড়ানোর পরে খাওয়া দাওয়া করতে হইবে এবং বাইরে তো এখন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে তোমাদের সবার এলাকায় মনে হয় বৃষ্টি হচ্ছে তাই না তো তোমরা এক কাজ করো এবং তোমরা মনে হচ্ছে তোমরা মনে হচ্ছে অনেকেই এই বৃষ্টির জন্য আর কি নেটের সমস্যা হইতে পারে এটা একটা ব্যাপার কষ্ট করে ক্লাস করতেছো এবং তোমরা অনেকেই কষ্ট করে অনেকক্ষণ থেকে আসো আমি ওদের জীবনে এতক্ষণ ক্লাস করতে পারতাম না হয়তো বা তো তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমরা এত সময় জুড়ে ক্লাসে আসো তো ঠিক আছে চলো আমরা পরেগুলো দেখি এবং তোমরা কিন্তু অনেক ভালো অবজেক্ট খুব ভালো পারতেছো দেখলাম প্রায় সবাই বলতে পারতেছো আচ্ছা ওকে ফাইন তো চলো হচ্ছে আমরা আমরা হচ্ছে পরটা দেখি তো তার পরটা দেখার আগে তোমরা কিন্তু সবাই চেষ্টা করে অ্যান্সারগুলো বলো অ্যান্সার ভুল হোক সমস্যা নেই অ্যান্সার ভুললে তো তুমি আমার সামনে নেয় আমি তো তোমাকে মারতেও পারবো না টেনশন নাই তো তোমরা অ্যান্সারটা বলার চেষ্টা করো তোমার যেটা মনে হচ্ছে তুমি বলার চেষ্টা করো একটা আন্তাজে বলার দরকার নাই কিন্তু তুমি তো একটু পড়াশোনা করছো তোমার তো ওই বেসিক জ্ঞানটুকু আছে তুমি ওইটা চিন্তা করি একটা অ্যান্সার যেটা রাইট মনে হচ্ছে তোমার বা হতে পারে বা হবে তুমি সেটা বলার চেষ্টা করো সবাই বলার চেষ্টা করো যারা যারা আসো যারা যারা আসো সবাই বলার চেষ্টা করো আর কি সবাই বলার চেষ্টা করো ওকে চলো আমরা পয়েন্টটা দেখি আর কি পয়েন্টটা দেখি তো বসে আমাদের পয়েন্টটাই প্রতিটি অক্সিজেন অণুর মোট শক্তি হচ্ছে কি আমাদের আমাদের প্রশ্নটা আমাদের কী বসে প্রতিটি অক্সিজেন অণুর মোট শক্তির মোট শক্তির কী বের করতে বসে প্রতিটি অক্সিজেন অণুর প্রতিটি অক্সিজেন অণুর মোট শক্তি বা গতি শক্তি বোঝাইছে আর কি প্রতিদিন অক্সিজেন অণুর গতি শক্তি প্রতিদিন অক্সিজেন অণুর বের করতে বসে আমাদের কি প্রতিটি অক্সিজেন অণুর গতি শক্তি প্রতিদিন অক্সিজেন অণুর শক্তি বলতে কী বোঝাইছে গতি শক্তি বের করো তাহলে বলো অক্সিজেন অণুর গতি শক্তি কীভাবে বের করবো প্রতিটি অক্সিজেন অণুর গতি শক্তি বা মোট শক্তি আমি শিখছিলাম প্রতিটি অক্সিজেন অণুর মোট শক্তি এবার তোমাকে একটা জিনিস এখান থেকে বুঝতে হবে প্রতিটি অক্সিজেন অণুর মোট শক্তি মানে কি ওই যে আমরা শিখছিলাম না একটা জিনিস এটাও শিখলাম যে প্রত্যেকটা স্বাধীনতার মাত্রার মধ্যে যে থাকে শক্তি সমভাবে বন্ডিত হয়ে থাকে এবং সেই শক্তির মানটা কত ছিল মোট শক্তি ছিল এফ বাই টু ইন্টু কেটি শিখছিলাম কি না ইয়েস অন্য তো বলছে অক্সিজেন অণু অক্সিজেন অণু মানে কি দ্বি পারমাণবিক এবং তোমাকে জানতে হবে যে দ্বি পারমাণবিক যে গ্যাসগুলো আছে সেই দ্বি পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে সূত্র কি তো তোমাকে তুমি জেনে রাখবা যে স্বাধীনতার মাত্র যদি হয় তোমার এক পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্র হচ্ছে তিন দ্বি পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের কি হয় ফাইভ আমাদের বহু পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের সেভেন হয় এবং হচ্ছে ব্যতিক্রম আছে সিক্স হয় আর কি ভালো তোমাকে মনে রাখতে হবে কি এই যে এইটা যে এক পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্র হচ্ছে এইটা তারপরে দ্বি পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্র হচ্ছে ফাইভ আর হচ্ছে বহু পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে নর্মালি সিক্স বা সেভেন হচ্ছে আমাদের হয় আর কি ওকে তাহলে আমরা দেখো তাহলে আমাদের বুঝতে পারলাম অক্সিজেন ও টু মানে কি দ্বি পারমাণবিক আর দ্বি পারমাণবিক মানে স্বাধীনতার মাত্রা ফাইভ আর ফাইভ বলে কি হবে ফাইভ বাই টু ইন্টু কি কেটি আমাদের এখানে বলছিলাম মোট শক্তির তাহলে মোট শক্তির বলতে বলছি কি আসলে মোট শক্তি কত আসলে মোট শক্তি কত ই কেন মানে মোট শক্তি তাহলে আমরা কি বলবো যে প্রতিটি অক্সিজেন ওর মোট শক্তি তাহলে এই আমরা এই সময় জানতাম ফাইভ বাই টু কেটি দেখলাম অক্সিজেন অক্সিজেন মানে দ্বি পারমাণবিক দ্বি পারমাণবিক মানে কি এই যে ফাইভ ফাইভ বাই টু কেটি ওকে ফাইন এবং সবাই বলতে পারত সেটা বি 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 ওকে দ্বি পারমাণের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফাইভ হ্যাঁ ভবনের ক্ষেত্রে আমাদের সেভেন বা হচ্ছে সিক্সও কিন্তু আমরা ব্যবহার করি আর কি আর সেভেনের একটা কাহিনী আছে আর কি সিক্স ব্যবহার করি নর্মালি আমরা সিক্স ব্যবহার করি সেভেন একটা কাহিনী আছে এটা তোমরা আরও জানবা সমস্যা নেই তো এটা আমরা চলো পয়টে যাই এটা সবাই বলতে পারছ পয়টা পয়টা এবং তোমরা আরও দ্রুত বের করার চেষ্টা করো এবং
এই দেখো তোমরা জানো তাহলে সি আর এম এস আমি সূত্র লিখে দিচ্ছি বাকি তোমরা করতে পারবা ক্যালকুলেটর ভাগ করে দিবা স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে তাহলে তুমি কি করলা থ্রি আর টি ডিভাইড বাই এম তোমাকে বলছে অক্সিজেন অনু অক্সিজেন মানে কী দিয়ে ভাগ করতে হবে এম দিয়ে ভাগ করতে হবে অক্সিজেন মানে বত্রিশ দিয়ে কিন্তু ভাগ করতে হবে না অক্সিজেন মানে তোমাকে ভাগ করতে হবে হচ্ছে কি দিয়ে ভাগ করতে কিন্তু তোমাকে হবে হচ্ছে বত্রিশ ইন্টু টেন টু দি ওপর মাইনাস থ্রি অবশ্যই কেজিতে নিতে হবে মনে আসছে তো এবং স্বাভাবিক তাপমাত্রা মানে কি বলো স্বাভাবিক তাপমাত্রা মানে এই টি এর মাধ্যমে কত বসাবা এই টি এর মানে বসাই দেবো কত তুমি যে টি সমান সমান বসাই দেবো কত দুইশো তিয়াত্তর শেষ অঙ্ক করে দেবো রুট করবো দেখো অ্যান্সার কত আসে তোমার দেখো তো এটা কে কে বলতে পারছো এটা কে বলতে পারছো এটা অ্যান্সার কত আসে হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের হচ্ছে অ্যান্সার আসে হচ্ছে চারশো একষট্টি দশমিক দুই নয় বের করছে একজন ঠিক আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে চারশো একষট্টি তাহলে ঠিক আছে আমাদের অ্যান্সার কত আসবে চারশো একষট্টি তো বুঝতে পারছি সবাই আমরা চারশো একশো তিন হাজার আসছে অনেকের ওকে ভান ভালো চলো আমরা পরেটা দেখি এটা খুবই সহজ প্রশ্ন ছিল আমরা এই বেসিক আগে দেখে আসছি এটা যাচ্ছে আমাদের প্রশ্ন আচ্ছা এবার পরেটা বলছে নিচের কোনটি পরম শূন্য তাপমাত্রা পরম শূন্য তাপমাত্রা তো আমরা সবাই জানো তারপরে আমি বলে দিয়ে চলে যাচ্ছি পরম শূন্য তাপমাত্রা হচ্ছে যে তাপমাত্রা আমাদের কি হয় যে তাত্ত্বিকভাবে গ্যাসের আয়তন শূন্য হয় যেমন কি বলি জিরো কেলভিন আর জিরো কেলভিন মানে কি মানে হচ্ছে দুইশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এখানে অপশনে কোনটা আছে সেলসিয়াস আছে তার মানে মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তার মানে এ ফর আশিক ভাইয়া তো সবাই বুঝতে পারছি আশা করি সবাই বুঝতে পারছি ওকে এ বলতে পারত সবাই তোমরা এ বলতে পারত ওকে ভালো খুবই ভালো আমরা চলো পরে চলে যাই সবাই বলতে পারছো এ মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস শারমিন দিছে ইমোজি তার মানে সেটা পারে না ওকে তো চলো আমরা হচ্ছে পরেরটাই যাই বলছে বহু পারমাণবিক বা পরমাণু বিশিষ্ট গ্যাসের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্র একটু আগে তোমরা পড়ছো যে বহু পরমাণু বিশিষ্ট ক্ষেত্রে কী হয় যে সিক্স হয় তাহলে আমাদের কথা হবে ডি তাহলে আমাদের এটা আমাদের ডি হবে এই অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে আমাদের ডি বহু পারমাণবিক ক্ষেত্রে আমরা কি বলছিলাম যে একের ক্ষেত্রে কত ছিল আমাদের তিন ছিল দুয়ের ক্ষেত্রে পাঁচ ছিল আর বুঝলাম সাত বা ছয় তার মানে ছয় আমাদের এটা তো বুঝতে পারছো এটা সবারই ক্লিয়ার সবারই ক্লিয়ার আমাদের কয়েকটা অবজেক্টিভ আছে আমরা চলো দ্রুত শেষ করে ফেলি সবাই বুঝতে পারছো এবার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভ খুব ভালো করে তোমাকে মনে রাখতে হবে বাস্তব গ্যাস কখন আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে আমরা নর্মালি সব গ্যাস দেখতে পাই সবই তো বাস্তব গ্যাস কিন্তু এই বাস্তব গ্যাসগুলো কিন্তু আদর্শ গ্যাসে নিয়ে আচরণ করে কখন আচরণ করে সেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে নিম্ন তাপমাত্রা সরি নিম্ন চাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রা নিম্ন চাপ খুঁজো তোমরা সবাই নিম্ন চাপ উচ্চ তাপমাত্রা ইয়াস নিম্ন চাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রায় বাস্তব গ্যাসগুলো মোটামুটি আদর্শ আদর্শের মতো আচরণ করার ট্রাই করে চেষ্টা করে বা আদর্শ মতো আচরণ করে মোটামুটি তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে সি তার মানে এটার অ্যান্সার হবে কোনটা বলতো সি আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে কোনটা হবে সি আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে কোনটা হবে সি সবাই বলতে পারছো নিম্ন চাপ ও উচ্চ তাপমাত্রায় আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে তো ঠিক আছে চলো আমরা দেখি আদর্শ গ্যাস আচরণ করছে তাহলে তোমরা সবাই এটা পারতেছো কি না গ্যাস তোমরা হচ্ছে সবাই বলছো সি 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 বলতেছো কেন সি হচ্ছে ঠিক আছে সবাই বলতে পারতেছো এটা আচ্ছা চলো আমরা পরেরটা দেখি পরেরটা পরেরটা এবং আমরা পরেরটা দেখি দেখবো পরেরটা সবার আগে কে অ্যান্সার বলে যে সবার আগে অ্যান্সারটা আমি সে দেখতে চাই যে সবার আগে কে বলে সবার আগে হচ্ছে দেখো কি লেখা ইপস বড় প্রশ্ন হয়ে গেল আচ্ছা দেখো মধ্যে কি বলছে যে এই একটা কিছু একটা কাহিনী দেওয়া আছে একটা গোল্লা একটা গোল্লা একটা বড় গোল্লা একটা ছোট গোল্লা বড় গোল্লার মধ্যে লেখা আছে দুইশো ছোট গোল্লার মধ্যে লেখা আছে চারশো কেলভিন এখানে লেখা এক্স এখানে লেখা ওয়াই বলছে বাল্ব তোমরা কি বড় গোল্লা দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি একটু তোমাদেরকে টেনে দেখাই আমাদের এইটা একটু সিস্টেম তো চেক করতে হবে
তো আমরা অবজেক্টিভে ছিলাম আমরা অবজেক্টিভে দ্রুত চলে যাই দ্রুত চলে যাই কোটি কোটি স্লাইড দেখছো তোমরা কোটি 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 স্লাইড তোমরা বলে ফেলছো তাহলে আমরা ছিলাম হচ্ছে এই যে একটা বড় গোলা ছোটোগুলোর মধ্যে ছিলাম আমরা এটা খুঁজে বের করি চলো ইয়েস এখন তোমাদের অনেক অবজেক্টিভ বাকি এরপর আমরা খুব দ্রুত দ্রুত তোমার অ্যান্সারটা বলবা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে আমাদের হ্যাঁ ইয়েস এই যে আমরা এখানে ছিলাম এই যে এখানে ছিলাম ওকে ফাইন দেখো তোমরা এবার একটু দ্রুত বলার চেষ্টা করো এবার তোমার অ্যান্সারটা বলবা হুম দেখো এখন আশা করি বুঝতে পারতেছো বলছি যে বাল্ব এক্স এর আয়তন বাল্ব ওয়াই এর দ্বিগুণ তাহলে এক্স এর আয়তনটা কি ওয়াই এর দ্বিগুণ মানে এখানে দ্বিগুণ বেশি আছে সে ব্যবস্থাটিকে আদর্শ গ্যাস সেক্ষেত্রে এমনভাবে পূর্ণ করা হলো যেন উভয় বাল্বে চাপ সমান থাকে মানে চাপ সমান সমচাপ বলছে এক্স বাল্বে এক্স মোল গ্যাস রয়েছে তাহলে ওয়াই বাল্বে মোল সংখ্যা কত তো তোমাকে দেখো কি বের করতে বলছে ওয়াই বাল্বে মোল সংখ্যা কত যে কি পরিমাণ তোমার আছে এই জায়গাটায় তুমি কীভাবে বের করবা যে তোমার কীরকম পরিমাণে আছে তো তুমি যে একটা জিনিস খেয়াল করবা দেখো তো তোমার শিখছিলে না যে পিভি সমান সমান কি এনআরটি শিখছিলে না সেখানে কিন্তু তুমি বলতে পারবা তো দেখো তুমি এই জায়গায় লক্ষ্য করে যে এই যে এইখানে যে আয়তনটা আমাদের যে এখানে দেখো তো কী বলছে তোমার এই জায়গাটা তুমি যে সিম্পল ওয়েতে তুমি বলতে পারো তোমার কোনো রকম অঙ্ক না করে বলতে পারবা যারা অঙ্ক করতে চাও তারা পিভি সমান এনআরটি এক্স গ্যাসের জন্য পিভি সমান এনআরটি ওয়াই গ্যাসের জন্য দুটাকে ভাগ করবা মান চলে আসবে এখন তার আগে আমি তোমাকে ওইরকম না করে তুমি দেখে যে অ্যান্সার বলতে পারো সেটা কীভাবে বলবা দেখো তুমি লক্ষ্য করে কি বলছে আমাদের এইটার হচ্ছে আয়তন বেশি এটা আমাদের আয়তন কত গুণ বেশি দ্বিগুণ বেশি তাহলে তোমাকে বলছে ওয়াই বাল্বে মোল সংখ্যা কত তা তোমাকে বলছে এই এইখানে আমাদের মোল সংখ্যা হচ্ছে কত এক্স প্রথমটার মধ্যে প্রথমটার মধ্যে মোল সংখ্যা হচ্ছে এক্স তাহলে বুঝতেই পারছো এটা অর্ধেক আয়তন অর্ধেক আয়তন অর্ধেক যদি হয় তাহলে এর মধ্যে যে মোল সংখ্যা থাকবে সেই মোল সংখ্যা কি থাকবে অর্ধেক পরিমাণ থাকবে কারণ বলছিল এইটার থেকে এটার আয়তন দ্বিগুণ তার মানে এইটার থেকে এটার আয়তন তো অর্ধেক তো এর মধ্যে মোল সংখ্যা এক্স তাহলে এর মধ্যে অর্ধেক আয়তন তার মানে মোল সংখ্যা থাকবে অর্ধেক থাকবে এক্স বাই টু তার মানে তুমি সহজেই বলতে পারো যে এর মধ্যে অ্যান্সারটা যে আসবে এর মধ্যে মোল সংখ্যা কত হবে এক্স বাই টু পরিমাণ থাকবে কারণ পিভি সমান সমান এনআরটি ওইখান থেকে কিন্তু তুমি খুব সহজেই বলতে পারো যে তোমার ভি এর সাথে কিন্তু এনের সম্পর্ক আছে পিভি সমান সমান এনআরটি তুমি দেখতে পাবো সমানুপাতিক সম্পর্ক তোমার মোল সংখ্যা বেশি থাকে তার মানে কি আয়তনও তো বেশি ওরকমভাবে বলে ফেলতে পারো এখানে তোমার মোল সংখ্যা যদি অর্ধেক মানে আয়তন যদি অর্ধেক তার মানে কি মোল সংখ্যা অর্ধেক হবে নর্মাল প্রশ্ন মানে তোমরা অনেকেই এটা বলতে পারতেছ ওকে আমরা বলতে পারছো হচ্ছে ইয়েস তা সবাই বলতে হচ্ছে বি হবে হ্যাঁ বি হবে ইয়েস সবাই বলতে পারছো বি হবে বি হবে আচ্ছা হালকা করে বুঝলাম না এটা চলো আমরা হালকা করে আরেকবার বুঝাই দিই তোমাদের কী বলছো তোমরা এই প্রশ্নটা পড়ে বুঝতে পারলাম বা চিত্র থেকে বুঝতে পারতেছো এইটার থেকে এটার আয়তন দ্বিগুণ তার মানে এইটার থেকে এটার আয়তন অর্ধেক এটার আয়তন যে অর্ধেক তুমি এইটাকে বুঝো এখানে যা আছে এটা তার আয়তন অর্ধেক ছোটোগুলোটা আয়তন অর্ধেক প্রশ্নে বলে দিছে আয়তন যেহেতু অর্ধেক তো এটার মোলও হবে অর্ধেক কারণ এইটার মধ্যে মোল ছিল এক্স তাহলে এটার মধ্যে অর্ধেক মোল হবে মানে কি এক্স বাই টু আয়তন অর্ধেক হলে মোল অর্ধেক কেন হবে এ দেখো তুমি তুমি জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ পিভি সমান সমান এনআরটি তো আয়তন যদি অর্ধেক হয় এই মোলও হবে অর্ধেক এদের মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক বুঝতে পারো না ব্যাপারটা কারণ যদি বেশি মোল গ্যাস থাকে তাহলে আয়তনও বেশি হবে ওরকম জিনিস আর কি তা আশা করি বুঝতে পারছো এইবার বুঝতে পারছো আচ্ছা ওকে ঠিক আছে চলো এবার আমরা পরেরটা চলে যায় পরেরটা চলে যায় এবং দেখি আমরা পরেরটা অ্যান্সারটা কি হবে এবার দেখো এমনি কী বলছে তাপমাত্র তাপমাত্রায় স্থির তাপমাত্রা মানে বলে সূত্র নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের জন্য কোনটা প্রযোজ্য কোনটা সঠিক খেলে আমরা খুব দ্রুত বলে খালি অ্যান্সারটা পরেরটা চলে যাব দেখো তো কোনটা সঠিক আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দেখো এইটা সঠিক পিভি এর সাথে ভিয়ের গ্রাফটা কী বলছিলাম পিভি এর সাথে ভিয়ের গ্রাফ কী হয় এক সক্ষের সমান্তরাল হয় তো এক সক্ষের সমান্তরাল কিন্তু আচ্ছা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো সবাই বুঝতে পারছো ওকে ফাইন সবাই বলতে পারতো সেটা যে পিভি ভার্সেস ভি এটাই হবে আমাদের বি নাম্বারটা হবে তো ফাইন যেহেতু আমরা দ্রুত পারতেছি এসব সব জিনিস না বিষ্টাইম নষ্ট করার দরকার নেই পরেরটা চলে যায় ও সে গ্যাসের অনুর গড় মুক্ত বা তার ঘনত্বের এ কিন্তু ক্লাসের মাঝখানে বলছিলাম জিনিসটা পরীক্ষা চলে আসলো গ্যাসের অনুর গড় মুক্ত বা তার ঘনত্বের কী বলছিলাম গ্যাসের অনুর গড় মুক্ত বা তার ঘনত্বের কী বলছিলাম বলো বলছিলাম ঘনত্বের এবং চাপের কী বলছিলাম ব্যস্তানুপাতিক তার মানে যে ঘনত্বের ছিল ব্যস্তানুপাতিক ছিল চাপেরও ছিল ব্যস্তানুপাতিক ত
হ্যাঁ সবাই বলতে পারছো এটা পরটা দেখো বলছে শুষ্ক ও শীত বাল্ব আর্দ্রতামাপক যন্ত্রে থার্মোমিটার দুটি তাপমাত্রা পার্থক্য হঠাৎ কমে গেলে কোনটি বোঝায় তো মনে রাখবা তাপমাত্রা এই ওই যে আমাদের যে ছিল আমাদের একটা জিনিস যে শুষ্ক বাল্ব আর হচ্ছে আর্দ্র বাল্বের তাপমাত্রা পার্থক্য হঠাৎ যদি আমাদের কি হয়ে যায় যে কমে যায় থার্মোমিটার দুটি তাপমাত্রা পার্থক্য হঠাৎ কমে গেলে তুমি মনে রাখবা কি হবে যে ঝড় হতে পারে হঠাৎ কমে গেলে ঝড় হয় আর কমে গেলে কি হয় বেড়ে গেলে কি হয় তুমি এই যে এগুলো সবগুলো মনে রাখতে পারো আর কি যে আর্দ্র থাকে বেড়ে গেলে হচ্ছে কি বাষ্প শুষ্ক হয় এগুলো মনে রাখতে পারো তুমি হঠাৎ এটাও মনে রাখতে পারো হঠাৎ এটা পরীক্ষা বেশি আসে সবগুলো তোমরা একবার দেখে রাখতে পারো এটা আমরা মনে রাখবো পার্থক্য হঠাৎ কমে গেলে কি হয় যে হচ্ছে ঝড় হতে পারে হঠাৎ যদি কমে যায় তাহলে ঝড় হতে পারে সেই জিনিসটা আমরা মনে রাখতেই পারি চাইলে পরে বলছে এত তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আয়তনের গ্যাসের চাপ এত হলে সিক্স ডিগ্রি তাপমাত্রায় চাপ কত তার মানে তাপমাত্রা চাপের সম্পর্ক দেওয়া তাহলে তাপমাত্রা চাপের সম্পর্ক তোমরা সবাই জানো সবাই কি জানো সবাই জানো হচ্ছে এরকম যে হচ্ছে P2 টু বাই হচ্ছে পি ওয়ান সমান সমান কী হবে টি টু বাই হচ্ছে টি ওয়ান তো তুমি পি টু এর মানটা যে বের করবা তাহলে কী করবা পি টু পি ওয়ানটাকে যদি গুণ করে দিবা তাহলে পি ওয়ান গুণ হবে আর টি টু টি ওয়ানের মানটা তুমি কেলভিনে বসাই দাও দেবো সুন্দর মতো মান চলে আসবে সিক্স ডিগ্রি আসে জিরো ডিগ্রি আসে তুমি এখানে বসালে কত যে জিরো ডিগ্রিটা বসালে হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর আর সিক্স ডিগ্রি কত বসালে দুশো তিয়াত্তর যোগ হচ্ছে সিক্সটি দুশো তিয়াত্তর যোগ হচ্ছে সিক্সটি ভাগ করলে মান চলে আসবে দ্যাটস ইট সবাই তোমরাই বলতে পারবো এই পি ওয়ানের মান কত পি ওয়ানের মানটা লেখা আছে আয় ধরে গ্যাসের চাপ হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু পিপার ফাইভ এবং এটা তুমি ভাগ করলে একটা মান পেয়ে যাবা আচ্ছা অঙ্কন বলছে হচ্ছে তিরিশ মিনিট করতে করে দুই আওয়ার শেষ হ্যাঁ তোমাদেরকে তিরিশ মিনিট থাকো তিরিশ মিনিট থাকো এটা বলে বলে তোমাদেরকে রাখছি আর কি তো তোমাদেরকে বলতাম যে আমরা আরও দুই ঘন্টা ক্লাস করব তখনই চলে যায় এটা বলছিলাম তিরিশ মিনিট থাকো তাদের ভাবছো না তিরিশ মিনিট থাকে দেখি ওরকম করতে করে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ অনেক কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে সমস্যা আমাদের অবজেক্টিভ তো এই যে আমাদের আর কিছু অর্ধে আর অবজেক্টিভ আছে আর মনে করো পাঁচ মিনিট তো ঠিক আছে চলো আমরা এটা করে ফেলতে পারবো এবং তোমরা তো ভাগ করে অ্যান্সার পাই এটা ভাগ করে দাও ভাগ করে কত আসছে তোমাদের অ্যান্সার এ আসছে যদি এ আসলে অ্যান্সার হবে এ তোমরা ভাগ করে দিয়ে আছে কিন্তু চলে আসবে আচ্ছা ইভাবে বলছে হচ্ছে সিলেট ভালো নেই হ্যাঁ আমরা কিন্তু সিলেটের খবর টিকটকে জানলাম তো আমরা সবাই কিন্তু সিলেটের মানুষজন জন্য দোয়া করো আর তোমরা যারা সিলেটে আসো সবাই কিন্তু সাবধানে থাকো যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করো ইনশাল্লাহ আল্লাহ ভরসা সবাই কিন্তু দোয়া করো পরটা দেখে আমরা চলো বলছে তাপমাত্রা কত গুণ হলে অক্সিজেন গ্যাসের অনুর বেগ দ্বিগুণ হবে অক্সিজেন গ্যাসের অনুর বেগ দ্বিগুণ বলতে সিআরএমএস বেগ দ্বিগুণ হবে বলছে আর কি এটা বলছে তাপমাত্রা কত গুণ হলে একটা কথা বলছিলাম মনে করে দেখো তো স্পেশালি মনে রাখতে বলছিলাম সিআরএমএস কি সিআরএমএস হচ্ছে আমাদের এই পরম তাপমাত্রা বর্গমূলের সমানুপাতিক তাহলে আমি চাচ্ছি সিআরএমএস দ্বিগুণ হোক তাহলে এখানে কত বসাইতে হবে এখানে দুই বসালে হবে না এখানে বসাইতে হবে চার কারণ রোড ওভার চার মানে তো দ্বিগুণ তা তুমি বুঝতে পারতেস কত গুণ করতে হবে চার গুণ করতে হবে দ্যাটস ইট চলো পরটাই বলছে যে তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ু উপস্থিত জলীয়স্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয় তারা লেখছে চোখে তারা দেখতেছে তোমরা কি সবাই চোখে তারা দেখতেছ নাকি কি দেখতেছো বলো তো আমাদের আসলে তারা হবে না তোমরা অনেকক্ষণ ক্লাস করার পরে চোখে তারা দেখছো তাহলে আসলেই তারা দেখছো তোমরা আসলে জিনিস টেস্ট করা যাক তোমরা এতক্ষণ যে ক্লাস করলা ক্লাস করার পরে তোমরা চোখে তারা দেখতে পারতেছো কি না বলো এখানে কি লেখা কি লেখা কিন্তু সবাই কি লেখা দেখো আমি জিনিসটা সবাই দেখতে চাই তারপরে আমরা দেখব এখানে কি লেখা তোমরা তোমার অ্যান্সার বলার আগে এইটা বলো জলে বাসপুর পরে কি লেখা বলো হ্যাঁ সবাই তারা দেখতেছো হ্যাঁ বুঝতে পারলাম তোমরা সবাই চোখে তারা দেখতেছো তোমার জিনিসটা আসলে কী তারা হবে জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত আপনি বলছে যে তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ু উপস্থিত জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয় তাকে আসলে কী বলে শিশির অঙ্ক বলে এবং অনেকে কিন্তু এরা বের করতে পারছো অনেকে কিন্তু এরা বেরে ফেলতে পারছো অলরেডি যে কী হবে শিশির অঙ্ক বলে যে তাপমাত্রা এটাকে বলছিলাম না তাপমাত্রা এটা শিশির অঙ্ক মানে তাপমাত্রা বলতে শিশির অঙ্ক শিশির অঙ্কের তাপমাত্রা তাহলে যে তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ শিশির অঙ্কের তাপমাত্রা মনে না জিনিসটা তাহলে শিশির অঙ্ক তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের এ অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের এ ওকে সবাই তারা দেখতেছে চোখে পাশাপাশি হচ্ছে অ্যান্সার হবে কি আমাদের শিশির অঙ্ক এ শিশির অঙ্ক ওকে ভালো চলো আমরা পরেরটায় যাই তোমরা খুবই ভালো পরেরটায় যাই বসে স্বাভাবিক তাপমাত্র চাপে আর এর মান ক
এবার আমরা ছুটি দিয়ে দিব তোমাদের হ্যাঁ পরটা দেখো কি বলছে তিরিশ ডিগ্রি তাপমাত্রায় প্রতি গ্রাম হিলিয়াম গ্যাসের গতিশক্তি তিরিশ ডিগ্রি তাপমাত্রায় প্রতি গ্রাম হিলিয়াম গ্যাসের গতিশক্তি তাহলে বলছে প্রতি গ্রাম অনু ওই যে একটা কথা বলছিলাম তোমাদের তোমরা সবাই আগে এটা বলো অ্যান্সার বলার আগে এটা বলবা প্রতি গ্রাম অনু মানে কী বলছিলাম প্রতি গ্রাম অনু মানে কি বলছিলাম থ্রি বাই টু এনআরটি তো আমাদের সূত্র হবে আর টি এর মান আমরা দুশো তিয়াত্তর যোগ করে বসাই দিব তা তার আগে বলো আমাদের এখানে এন এর মান কত হবে প্রতি গ্রাম অনু মানে কী বলছিলাম বলতে হবে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর আর টি এর মান কত তিন মান তিন তিরিশ ডিগ্রি তার মানে দুশো তিয়াত্তর যোগ তিরিশ করলে কত হয় তিনশো তিন আসে মনে হয় তাই না আচ্ছা যোগ করে নিও তারপরে বলো এন এর মান কত বসাবো আমরা প্রতি গ্রাম অনু মানে কী বলছিলাম প্রতি গ্রাম অনু মানে কী বলছিলাম প্রতি গ্রাম অনু মানে কী বলছিলাম বলছিলাম প্রতি গ্রাম অনু মানে আসলে এক মোল তাহলে এক দিয়ে গুণ করে দেবো তাহলে থ্রি বাই টু এনআরটি বসাই দিলে কিন্তু কাজ শেষ তাহলে আমাদের কিন্তু এখানে আরও কিছু অবজেক্টিভ বাক্য আসতে আমরা এগুলো করলে কিন্তু আমাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে এ দেখো আমাদের দ্রুত শেষ হচ্ছে একটা অবজেক্ট আমরা এক মিনিট তিন চারটা করে ফেলতে পারবো আর কি আমরা আর একটু ফাস্ট আগে চলো আপনি তোমরা সবাই পারতেছো এবার দেখো একটা শর্টকাট তোমাদের বলে দিই বলছে একটি বুদবুদ হ্রদের তল দেশ থেকে উপরিতলে আসা এর আয়তন কি হয় আট গুণ হয় ওই যে আমরা এতক্ষণ যে শুরুতে আমরা অনেকক্ষণ বুদবুদের অঙ্ক করছি কারণ পরীক্ষা অনেক বেশি আসে তাহলে লক্ষ্য করো বুদবুদটা নিচ থেকে উপরে আসতে আসতে আয়তন আট গুণ হয়েছে আগে যা আসছিল এখন তার আয়তনটা আট গুণ হয়ে গেছে আট গুণ তাহলে আট গুণ যদি হয় তাহলে এই হ্রদের গভীরতা হবে হচ্ছে সেভেন এইস সেভেন এইস মানে কি মানে যত আয়তন যত গুণ হয় আয়তন যত গুণ হবে আমাদের এই গভীরতা বেরকার শর্টকাট হচ্ছে এরকম অন্য ক্লাস শিখেছিলাম তোমাদের এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টেন পয়েন্ট টু তার মানে আয়তন আট গুণ হয়েছে তাহলে অ্যান্সার হবে কত আট মাইনাস এক আয়তন আট গুণ তাহলে আট মাইনাস এক মানে কত সেভেন তাহলে সেভেন ইন্টু টেন পয়েন্ট টু আর এখানে টেন পয়েন্ট টু না দিয়ে ওটাকে এইচ দ্বারা লেখছে তার মানে ওদের জন্য অ্যান্সার কটা হবে সেভেন এইচ তোমার শর্টকাটটা হচ্ছে ওদের তল দেশ থেকে উপরে তলে আসতে আয়তন যত গুণ হবে তোমার গভীরতা হবে কত তত হিসেবে তাহলে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টেন পয়েন্ট টু এইভাবে বের করে ফেলতে পারবো তোমরা চাইলে আর কি তো ওকে ঠিক আছে তোমরা বুঝতে পারছো আশা করি এটা চলো আমার পরটা দেখে ফেলি সেভেন ইঞ্চ বলতে পারছো তোমরা সবাই হ্যাঁ শামিন বলছে সেভেন এইস সবুজ মোল্লা বলছে হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ইভা বলছে হচ্ছে সেভেন এইস ভেরি গুড সো চলো নেক্সটে চলো রেই এটা তোমরা এমনি পারবা মূল গড় বর্গবেগ ও পরম তাপমাত্রা সম্পর্ক মূল গড় বর্গবেগ মানে কি সিআরএমএস সিআরএমএস সাথে তাপমাত্রা সম্পর্ক ছিল আমাদের এই যে প্রথমটা ছিল আমরা সবাই জানি সিআরএমএস সমান সম্পর্ক ছিল আমাদের রোড ওভার সিআরএমএস সাংবাদিক রোড ওভার টি সিআরএমএস সমান নদী কী ছিল সমান ছিল রুড ওভার টি এটা সবাই তোমরা বলতে পারবা এটা চোখ মুখ বন্ধ করে তোমরা সবাই বলতে পারবা যে আমাদের এই পরটার অ্যান্সার কী হবে সিআরএমএস এর অ্যান্সার কী ছিল রুড ওভার টি আমরা সরাসরি মুখস্থ করছিলাম এটা এবং সূত্রের মধ্যে দেখছিলাম দেখো আমাদের আরেকটা প্রশ্ন কমন চলে আসছে একটু আগে যেটা বলছিলাম আমরা হুবু আসছে টেস্ট করার জন্য যে পারো কি না একক আয়তনের অনুগুলোর মধ্যে গতিশক্তি চাপের সম্পর্ক ওই যে আমাদের গতিশক্তি চাপের সম্পর্ক কী ছিল মনে করো দেখো ছোট্ট করে বলছিলাম কি ইকে সমান সমান থ্রি বি থ্রি বাই টু ইন্টু পি ভি ভি এর মতো এক ল্যান্সার হচ্ছে কি ই সমান সমান থ্রি বাই টু পি কোথায় লেখা আছে দেখো তো ই সমান থ্রি বাই টু পি এই যে আশিক ভাইয়া ই সমান থ্রি বাই টু পি মানে এই নাম্বারে পাঁচ মিনিট শেষে নয় মাত্র দুই মিনিট হয়েছে তারপর আমাদের পাঁচ মিনিট শেষে তারও তিন মিনিট বাকি আছে ওকে না না এইট আওয়ার্স হবে না প্যারা নাই ওকে ফাইন দেখো তো এটা আশা করি বুঝতে পারছো তোমরা সবাই সবাই বুঝতে পারছো সবাই বুঝতে পারছো ওকে তো চলো নেক্সটে চলে যাই নেক্সট টাইম তোমার তাড়াতাড়ি পারতো সমস্যা কি নাইট্রোজেন গ্যাসের ক্ষেত্রে গানার মান কত বলো নাইট্রোজেন মানে কি নাইট্রোজেন মানে কি দি পারমাণবিক আর দি পারমাণবিক ক্ষেত্রে কী হয় ওয়ান পয়েন্ট ফোর হয় সহজ নেক্সট এবার এই অঙ্কটা তোমাদের বাড়ি কাজ থাকবে এই অঙ্কটা তোমাদের হচ্ছে এইচ ডাব্লিউ তোমরা অঙ্কটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো এটা বাসায় নিজে করবা এটা বইয়ের অঙ্ক সহজ জিনিস ধারণা দিয়ে দিই একশো ডিগ্রি তাপমাত্রায় বিশ গ্রাম অক্সিজেন একটি বিশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ঘনকে পূর্ণ করে তাহলে ঘন ঘনকের আয়তনের সূত্র কি আমরা জানি এ কিউব বাহু কিউব তাহলে বাহু দৈর্ঘ্য কত বিশ সেন্টিমিটার তার মানে জিরো পয়েন্ট টু তাহলে আমরা কিউব গুলো পাওয়া যাবো কি আয়তন পাওয়া যাবো আর কি তো আয়তন জানি আমরা পূর্ণ করে এক মোল তাহলে এনের মান জানি আমরা এক এনের মান বসে হচ্ছে এক মোল তাহলে বসে ভর বত্রিশ গ্রাম তাহলে ভর বত্রিশ গ্রাম তোমাকে বলছে ওকে ঘনকের অভ্যন্তরে চাপ কত তাহলে এই যে চাপ জিজ্ঞেস করছে তাহলে তুমি জানো পিভি সমান সমান হচ্ছে এনআর টি এনআর টি এক মোল অক্সিজেনের ভর ও এক মোল
পি এর মান তাহলে তোমাকে ভি বসাইতে হবে মিটার কিউবে দেওয়া আছে তাহলে বলো ভি মিটার কিউবে তাহলে আর কোন এককে নিবা তুমি আর নিবা অবশ্যই এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর এককে তাহলে প্যাসকেলে চলে আসবে ওটা কিলো প্যাসকেল নিতে পারবা এবং তোমরা দেখা যাক এটা অনেককে বেরও করে ফেলছো তো ভেরি গুড বলছে একটি আদর্শ গ্যাসের তাপমাত্রা টি হতে টুটি করা হলো আদর্শ গ্যাসের তাপমাত্রা করা হলো কোন রাশিটি দ্বিগুণ হবে আদর্শ গ্যাসের তাপমাত্রা আমরা কি করছি দ্বিগুণ করছি আমরা আদর্শ গ্যাসের তাপমাত্রা দ্বিগুণ করছি তা বলছে কোন রাশিটি দ্বিগুণ হবে দেখো তো কোন রাশিটা দ্বিগুণ হবে আর হচ্ছে আরও মেলা স্লাইড বাকি রে ভাই হ্যাঁ শুনে পরে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে অবজেক্টিভ বুঝতে পারতেস এটা বলো তোমরা এটা বলো তোমরা অ্যান্সার বলি তো পর স্লাইডে যাবো অ্যান্সার বলতে শোনো কেন একটি আদর্শ গ্যাসের তাপমাত্রা টি হতে বৃদ্ধি করে টুটি করা হলো কোন রাশিটি দ্বিগুণ হবে কি কী রাশিটি দেখি আমরা অনুগুলোর গড় বর্গবেগের বর্গমূল আমরা কিন্তু দেখছিলাম এই জিনিসটা ওপস আমরা কিন্তু একটা জিনিস দেখছিলাম আমরা হচ্ছে একটা জিনিস দেখছিলাম হচ্ছে এই জিনিসটা যে ওই যে সি আর এম এস স্কোয়ার এটার সাথে হচ্ছে টি এর সম্পর্ক কী সমানুপাতিক তাই না আর সি আর এম এসের সম্পর্ক ছিল লুড ওভারের কিন্তু সি আর এম এস স্কোয়ার মানে কি টি এটা কি আমাদের কী ছিল এটা বলতো আমরা গড় বর্গবেগ তাহলে গড় বর্গবেগের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে সমানুপাতিক তার মানে যদি আমরা এই তাপমাত্রা দ্বিগুণ করি তাহলে আমাদের সেই গড় বর্গবেগও দ্বিগুণ হবে তো দেখো তো কোথায় লেখা আছে গড় বর্গবেগ অনুগুলোর গড় বর্গমূল আছে বাদ অনুগুলোর গড় বেগের বর্গ বাদ অনুগুলোর গড় বর্গবেগ তার মানে হচ্ছে ডি তোমার সবাই বলতে পারতো হচ্ছে ডি चलोटा चले मुखे देखिए টি তাপমাত্রা আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে অনুর গড় গতিশক্তি কি এই যে থ্রি বাই টু ইন্টু কেটি এটা আমার জিনিস বসে ছাতা যুগী তাপমাত্রায় চার গ্রাম অক্সিজেন গ্যাসের মোট গতিশক্তি অক্সিজেন গ্যাসের মোট গতিশক্তি মোট গতিশক্তি মানে কি গতিশক্তি শুধু সবাই জানো হিসাব করে বের করে নিবা ইকে সমান সমান কি থ্রি বাই টু এন আর টি এবার এন এর মান কত থ্রি বাই টু বসাইলা এন এর মান তারা বলছে চার গ্রাম তাই এন এর মান সমাজ এন সময় ডাব্লিউ এম জানতাম তাহলে ডাব্লিউ বসালাম কত আমরা চার বসালাম আর এম এর মান কত বত্রিশ আর এমআন বসাই দিলাম আমরা এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর আর টি এমআন বসে সাতাইশ ডিগ্রি সাতাইশ ডিগ্রি মানে কত হয়ে গো তিনশো তিন ফাইন তো সরি তিনশো তিন না তিনশো সাতাইশ ডিগ্রি বসে তো তাহলে তিনশো তাহলে তিনশো 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 ওকে বসাই দিলাম গুণ করে অ্যান্সার চলে আসবে এবং তোমরা গুণ করে বলো অ্যান্সার কত হবে আচ্ছা তোমরা বলো কত হবে আচ্ছা একটু পরে ছুটি দিয়ে দিচ্ছি পারো নাই যাও পাঁচ মিনিট নিলাম লাস্ট পাঁচ মিনিট ওকে ওকে পরটা দেখে ফেলাম চলো আমরা দ্রুত বলবা যে কোন গ্যাসের মূল গড় বর্গবেগ এবং পরম তাপমাত্রা সম্পর্ক আমরা আগেই জানি যে কোন গ্যাসের মূল গড় বর্গবেগ মানে সিআর এর সাথে তাপমাত্রা সম্পর্ক কী শিখছিলাম আমরা বর্গমূলের সমানুপাতিক মনে পড়ে না এরকম লিখছিলাম কিনা বলো লিখছিলাম না সিআর এম এস এটা কতবার লিখলাম এটা এতবার লিখছিলাম জানো পরীক্ষা আসবে তাহলে কোনটা অ্যান্সার হবে বর্গমূলের সমানুপাতিক নেক্সট বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে বাষ্পায়ন কি হয় বলো বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে কি হয় বাষ্পায়ন দ্রুত গতিতে হবে ওপস দ্রুত গতিতে হবে মানে কি কারণ যদি আর্দ্রতা কম থাকে কোন একটা এলাকার আর্দ্রতা কম মানে সে এলাকার কি কম বলতো কোন একটা এলাকার আর্দ্রতা কম মানে সে এলাকা কিন্তু হচ্ছে বাড়ি শুষ্ক আর বাড়ি যদি শুষ্ক হয় তাহলে তোমার কাছ থেকে বেশি বেশি পানি শুষে নেবে মানে কি বাষ্পায়নটা দ্রুত হবে তার মানে বাষ্পায়নটা কী হবে দ্রুত গতিতে হবে তার মানে এটার অ্যান্সার কী হবে আমাদের বাষ্পায়ন হচ্ছে দ্রুত গতিতে হবে তার মানে এটার অ্যান্সার হচ্ছে বি অ্যান্সার হচ্ছে বি দ্রুত 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 মানে দ্রুত গতিতে হবে আর কি হ্যাঁ ধৈর্যের ধৈর্যের চরম পর্যায়ে আসো ভাই একটু ধৈর্য দাদা তুমি আর একটু তোমার চরম পর্যায়ে একটু বাড়াই দিই চলো আর একটু তুমি থাকো তাহলে তোমার কিন্তু ধৈর্যের চরম পর্যায়ে একটু বেড়ে যাবে দেখো পর একটা সহজ জিনিস বলছে সার্বজনীন গ্যাস যুবকের মান কত এগুলো সহজ জিনিসপাতি কেন যে আমাদের দেয় বুঝি না এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল পার মোল পার কেলভিন তাহলে কোনটা রাইট এই যে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান জুল পার মোল পার কেলভিন সব জিনিস স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপে নাইট্রোজেনের ঘনত্ব হচ্ছে এত মূল গড় বড় গবেগ কত হয় বলো শিখছিলাম এরকম যে সি আর এম এস সমান সমান হচ্ছে কী ছিল আমাদের যে রুট ওভার থ্রি পি বাই রো সব দেওয়া আছে ঘনত্ব দেওয়া আর চাপের মতো তুমি জানো স্বাভাবিক চাপ কত কত জানো 
চাপের মান কত জানো যে টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ প্যাসকেল তো ভাগ করলেই চলে আসবে গন্ত দেওয়া আছে কোনো চেঞ্জ করতে হবে না মান বসালেই শেষ আচ্ছা চলো আমরা পরেরটাই যাই কমেন্টে চল্লিশে খাওয়া চলতেছে ওকে বলছে বলে সুটোর নিচের কোন প্রক্রিয়া মেনে চলে বলো তো বলে সুটো কোনটা মেনে চলে সমস্যা প্রক্রিয়া মেনে চলে কি যে তোমাদেরকে দেয় বুঝি না তোমাদেরকে অনেক বোকা ভাবছে তারা ওকে দেখো তো পরেরটা কি বলছে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রতি গ্রাম অনু হিলাম গতিশক্তি কত অলরেডি করছি না আমরা এক গ্রাম অনু মানে কি বলছিলাম এক মোল আমরা অলরেডি করছি ডান বায়ুমণ্ডলে জলীয়াষ্পের ঘনী ভবনের জন্য কোনটা সংগঠিত হয় না বলছে কি বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের ঘনী ভবনের জন্য নিচের কোনটা সংগঠিত হয় না শিশির সংগঠিত হয় কুয়াশা সংগঠিত হয় বৃষ্টি সংগঠিত হয় তার হয় না কোনটা জ্বর জ্বর না আসলে এটা হবে কি আসলে ঝড় মানে ঝড় হয় না মানে বায়ুমণ্ডলের যে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয় ঘনীভূতের জন্য কি হয় বৃষ্টি হইতে পারে শিশির পড়তে পারে কুয়াশাও সৃষ্টি হয় কিন্তু এই ঘনীভূতর জন্য তো ঝড় সৃষ্টি হয় না তাই আবার কি হবে ঝড় হয় না ওকে ফাইন তোমরা সবাই বলতে পারতেছো কিনা এটা দেখি এই ঘনী ভবনটাকে কি বলতে পারতেছো হ্যাঁ সি ঝড় সৃষ্টি হয় না ঝড় সৃষ্টি হয় না ওকে তো চলো নিশ্চয়ই চলে যাই সহজ এটা পরেরটা সহজ আমি অলরেডি করছি চলে যাও পরেরটাই দ্বি পারমাণবিক গ্যাসের স্বাধীনতার মাত্রা এক পারমাণবিক কি ছিল তিন দ্বি পারমাণবিকের পাঁচ তাহলে আমার দ্বি পারমাণবিক কত হবে পাঁচ এটা আমরা অলরেডি করছি জাস্ট আমরা একবার দেখে রাখি জিনিসটা ওদের সম্পৃক্ত বাষ্পের ক্ষেত্রে আবদ্ধ বা খোলা যে কোনো স্থানে এটি তৈরি করা যায় বলছে এই যে তোমাকে বলছিলাম মনে আছে তোমাদের দেখ যে কথা নেওয়া এলাম যে অবশ্যই এটা পড়তে হবে সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত বাষ্পের যে পার্থ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই পড়তে হবে কি বলছে যে আবদ্ধ বা খোলা যে কোনো স্থানে এটি তৈরি করা যায় এটা সত্যি কথা তাপমাত্রা বাড়িয়ে সম্পৃক্ত করা যায় ঠিক না এটি বয়েল ও চা সুটো মেনে চলে ঠিক তার মানে তুমি মনে রাখবা অসম্পৃক্ত বাষ্পের ক্ষেত্রে তিনটা ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আবদ্ধ বা খোলা যে কোনো স্থানে তৈরি করা যায় বয়েল এবং চা সুতো মেনে চলে এবং আর একটা হচ্ছে তাপমাত্রা কমিয়ে এটাকে সম্পৃক্ত বাসে পরিণত করা যায় কমিয়ে হবে এখানে লেখছে কি বাড়িয়ে তার মানে এটা হবে না অ্যান্সার হচ্ছে এক এবং তিন এক এবং তিন কোথায় আছে সি অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যান্সার পরেরটা পরেরটা আমাদের সেম এখন বিশাল একটা আসছে তোমরা এটা বলতে পারবা নিজেরাই আমাদের হচ্ছে আর অল্প কয়েকটা আছে তোমরা দেখে ফেলি চলো তা এতক্ষণ যদি কষ্ট করে ছিলাম আর দুই মিনিট থাকো ইনশাল্লাহ দেখবা যে শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা অন্তর বলছে মেলা দিন পরে লাইভ ক্লাস করলাম তাও আবার ছয় ঘন্টা মানে সে ক্লাস থেকে সে বাইরে যেতে পারতেছে না আচ্ছা ঠিক আছে তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমরা আসলে এতক্ষণ জুড়ে ক্লাসে ছিল আসলে আমাদের প্রায় ছয় ঘন্টার কাছাকাছি তো তো তোমরা এতক্ষণ যে ক্লাসে ছিল তোমাদের ধৈর্য আসলে অনেক বেশি তোমাদের কাছ থেকে আসলে অনেক শিক্ষার আছে তোমাদেরকে লাস্টে একটা কথা বলবো তারপরে আমরা শেষ করব দেখো কি বলছে যে গ্যাসের গতিতত্ত্বের মৌলিক শিকার্য অনুসারে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে অনুর বেগ বৃদ্ধি পায় তারপর হচ্ছে বলছে হ্যাঁ বৃদ্ধি পায় অনুগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্বের তুলনায় অনুগুলোর আয়তন উপক্ষণীয় ঠিক বলছে দুটি ধাক্কার মধ্যবর্তী সময় অনুগুলো সমবেগে সরল রেখায় চলে না এটা ঠিক না সরল রেখায় চলে এটা কোথা থেকে আসছে জানো গ্যাসের গতিতত্ত্বের মৌলিক শিকার্য এটা মুখস্থ করতে হবে গ্যাসের গতিতত্ত্বের মৌলিক শিকার্য অনেকগুলো পয়েন্ট আছে ঠাটা মুখস্থ করতে হবে অবজেক্টিভ এখান থেকে পয়েন্ট দিয়ে দিবে তাহলে অ্যান্সার হবে কোনটা এক ও দুই পরটা গ্যাসের ক্ষেত্রে গড় মুক্ত অধিকটাকে বলছিলাম আমরা যে ঘনত্বের ব্যস্ত অনুপাতিক ঠিক তারপরে তাপমাত্রা সমানুপাতিক ঠিক তাপমাত্রা চাপের ব্যস্ত অনুপাতিক ঠিক বলছিলাম না চাপের এবং ঘনত্বের ব্যস্ত অনুপাতিক তাপমাত্রা সমানুপাতিক ওই যে শুরু দিয়ে বলছিলাম তো ওই পয়েন্টটা থেকে কিন্তু অবজেক্টে আমরা পেয়ে গেলাম যে তিনটা আসলে গিয়ে রাইট দেখো কি বলছে শুষ্ক ও শিক্ত বাল থার্মিটারে পাঠের পার্থক্যের ক্ষেত্রে এটি কম হলে আবহাওয়া আর্দ্র বেশি হলে আবহাওয়া আর্দ্র না বেশি হলে আবহাওয়া শুষ্ক এটা হবে না আর হঠাৎ রাস পেলে কি ঝড় হতে পারে তাহলে তোমরা বুঝলা কোনটা কোনটা এক ও তিন তাহলে এই জিনিসটাও তোমরা মনে রাখবা বই থেকে পড়ে রাখবা একটু ভালো করে কারণ এগুলো বারবার পরীক্ষায় আসছে বিভিন্ন বছরে বোর্ড পরীক্ষাতে এরপর হচ্ছে আমাদের এরপর হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ শেষ বসে গ্যাসের গতিশক্তির ক্ষেত্রে একই গ্যাসের অনুগুলো কি হয় একই গ্যাসের অনুগুলো সদৃশ হয় আবারও দেখছো সেই গ্যাসের গতি তত্ত্ব থেকে গেছে মৌলিক শিকার্য বসছিলাম সেখান থেকে আবারও দিছে তো এখান থেকে পড়তে হবে এটা একই গ্যাসের অনুগুলো সদৃশ হয় কথা ঠিক অনুগুলোর ভর বিন্দু ভর ঠিক সে গ্যাসের অনুগুলো সংঘর্ষ অস্থাপক সংঘর্ষ না 
অনুগুলো হচ্ছে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ তাই আমাদের প্রথমগুলা ঠিক তিন নাম্বারটা হবে না গ্যাসের অনুগুলোর সংঘর্ষ কি হয় স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ হয় বুঝতে পারছো তাহলে আমাদের কি হবে তিন নাম্বারটা হবে না পরের উপরটিটা হবে এই সেম হিসাবে আবার আসছে যে গ্যাসের ক্ষেত্রে এই গড়মুক্তপাত কি হয় চাপের ব্যস্তনপাতিক ঘনত্বের ব্যস্তনপাতিক এবং কি তাপমাত্রা সমানুপাতিক তার মানে কোনটা সবগুলো রাইট বুঝে ফেললাম আমরা এটা আমরা পাঁচ ছয়বার এই প্রশ্নটা কিন্তু আমরা দিয়েছি তোমাদেরকে দেখো এই সেম আবার আসছে এটা করার দরকার নাই ঘনত্বের ব্যস্তনপাতিক চাপ চাপের ব্যস্তনপাতিক আর তাপমাত্রা সমানুপাতিক তিনটে রাইট রিপিট হয়েছে আর কি এরপরে আমাদের কয়েকটা বহুপ্রতি প্রশ্ন আছে আমাদের দুইটা বহুপ্রতি প্রশ্ন আছে তোমরা এই দুটো চাইলে নিজেরা একটু করতে পারবা সমস্যা নাই আচ্ছা মোহাম্মদ আলী একটু ভালো কথা বলছে যে আলোর বেগে না গিয়েও যে টাইম একই থাকে আজকে দেখলাম তো খুবই ভালো তোমরা আসলে এতক্ষণ জুড়ে ক্লাসে ছিল আর কি আমাদের নিচে আর কয়েকটা দুধভাত টাইপের প্রশ্ন আছে আর কি এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো আর কি আমাদের কমন কমন প্রশ্ন তো কমন কমন প্রশ্নগুলো দেখো গড় বর্গ এক বের করতে বলছে বলছে মানে কি সিআর মিস স্কোয়ার বের করতে হবে তারপর হচ্ছে আমাদের এখানে কী দেওয়া আছে বলছে গ্যাসের তাপ আয়ত আয়তনের পরিবর্তন কত হবে ওই যে আমরা তাপ গতিবিদ্যের মধ্যে শিখছিলাম ডি কিউ সমান ডি ইউ ডি ডাব্লিউ ওইটা কি দিচ্ছে তো এটা না করলে চলবে সমস্যা নাই আর অন্তঃশক্তি পরিবর্তন একই স্লাইড থেকে আসছে আর বলছে এটা দেখো বলছে তিরিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা একটি গ্যাসকে স্থির চাপে উত্তপ্ত করে আয়তন তিন গুণ করা হলো তাহলে স্থির চাপে মানে কি চাপ স্থির আয়তন তিন গুণ তাপমাত্রা দেওয়া আছে আয়তন তিন গুণ করছে ভালো কথা প্রশ্ন চাইছে কি গ্যাসের চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত তা গ্যাসের চূড়ান্ত তাপমাত্রা কীভাবে বের করবো আমরা চলো বলছে তাপমাত্রা আমাদের ছিল কত তিরিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা ছিল তিরিশ ডিগ্রি আর গ্যাসের চাপকে আমরা কী করছি স্থির রাখছি তাহলে আমাদের আয়তন তিন গুণ হয়েছে আয়তন তিন গুণ মানে কি আগে ছিল ভি ওয়ান ভি এখন হচ্ছে ভিটি কত থ্রি ভি এমন ছিল কত টি ওয়ান এমন চূড়ান্ত তাপমাত্রা মানে টি টু তাহলে আমরা জানি টি এর সাথে ভি এর সম্পর্ক কী সমানুপাতিক তাহলে টি টু বাই টি ওয়ান সমান সমান কী হবে আমাদের ভি টু বাই হচ্ছে ভি ওয়ান আর টি ওয়ানটা এখানে হচ্ছে ভাগ ছিল এখানে এসে গুণ হয়ে যাবে আর কি তো গুণ করে দিলাম আমরা তাহলে মান কত আসবে এখানে ভি টু আমরা তিন গুণ করছি আর এখানে টি ওয়ানের মান কত আছে আমাদের তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তিরিশ ডিগ্রি মানে কত তোমরাই বলো কত আসবে আমাদের তিনশো তিন তাই না তিরিশ ডিগ্রি মানে কমতে কত আসছে হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর যদি যোগ করি আমরা তাহলে তিনশো তিন ওকে ফাইন তাহলে আমাদের এখানে কত আসবে হিসাব নিকাশ করলে যে ভিভি কাটা যাবে আমাদের থাকবে কত থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইন্টু আমাদের আসবে হচ্ছে থ্রি থ্রি ইন্টু তিনশো তিন তাহলে গুণগুলো কত আসবে আমাদের থ্রি ইন্টু থ্রি জিরো থ্রি গুণ কত আসছে আমাদের এবং সেই মানটা যে আসবে সেই মানটা কিন্তু আমাদের আমাদের আসছিলো কি সে বলো তো সেই মানটা এই মানটা আমাদের আসলো কেলভিনে যে আমরা করছি এটা থ্রি ইন্টু থ্রি জিরো থ্রি এটা আসলে কেলভিনে অ্যান্সার তাকায় দেখলাম সেলসিয়াসে লেখা তাহলে কী করবো আমরা এর থেকে দুশো তিয়াত্তর বিয়োগ করে দিব এবং বিয়োগ করে তোমরাই বলো অ্যান্সারটা কত হবে অ্যান্সারটা কত হবে অ্যান্সার কত আসছে তোমরা বলো তোমাদের অ্যান্সারটা কত আসছে যে গ্যাসের চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত সে কত আসছে তোমাদের সেলসিয়াস বের করার সময় সেলসিয়াস যখন বের করছো তখন কত আসছে লাস্ট একটা প্রশ্ন দেখবো তারপরে শেষ আচ্ছা লাস্ট একটা প্রশ্ন দেখি চলো আমরা এই লাস্ট প্রশ্ন না বলছে উদ্দীপকটি নিচের কোন লেখচিত্রকে সমর্থন করে তাহলে উদ্দীপকটা কী ছিল বলতো উদ্দীপকটা ছিল কি স্থির চাপ বলছিল স্থির চাপ মানে কি স্থির চাপ মানে সম চাপ তাহলে সমচাপ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন আমরা চাপ সমান রাখছিলাম তখন তাপমাত্রার আয়তন ছিল এবং তাপমাত্রার আয়তনের সম্পর্ক কী ছিল সম্পর্ক ছিল হচ্ছে আমাদের এইটা তাই না তাপমাত্রার আয়তনের সম্পর্ক কী ছিল আমাদের যে তাপমাত্রা আয়তনের সম্পর্ক ছিল হচ্ছে আমাদের এইটা যে আমরা কী বলছিলাম যে তাপমাত্রা আয়তন কী হয় তাপমাত্রার আয়তন কী হয় সমানুপাতিক হয় অর্থাৎ তাপমাত্রা বাড়ে আয়তন বাড়ে তাহলে মূল বিন্দু আমি সরলরেখা তার মানে এই ছিল আমাদের এখানকার টোটাল জিনিসপাতি এবং এরপরে আর কোনো স্লাইড নাই উঠতেছে না কী করা যেতে পারে আর কোনো স্লাইড নাই আর কোনো স্লাইড নাই থাকলে আর একটু পড়ানো যেত তো তোমরা সবাই তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে তোমরা আসলে এতক্ষণ এতক্ষণ কষ্ট করে ক্লাসে আসলে ছিলাম ওই সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যে তোমরা ক্লাসগুলো করছো এবং সব থেকে বড় ব্যাপার যে তোমরা আসলে যদি ক্লাস থেকে একটু হলেও শিখতে পারো তো এটা আসলে সার্থকতা যে তোমরা এতজন মানুষ শেষ পর্যন্ত একদম ক্লাসের শুরু থেকে শেষ থেকে একদম শুরু থেকে শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত তোমরা আসলে ক্লাসে ছিলা এটা আসলে খুবই আসলে একটা কি বলবো এতক্ষণ সময় ক্লাস করা তো জাহিদ তারপরে সানফ্লাওয়ার অনেকেই আসলে ক্লাসে পুরোটাই ছিলা তো এখন ঘটনা হচ্ছে তোমাদের জাস্ট
যে তুমি অবশ্যই রদের গভীরতা টাইপটা খুব ভালো করে করবা আর লাস্টে আমরা আরেকটা বিশেষ টাইপ করছিলাম হচ্ছে আপেক্ষিকাদ্রতা ওই যে জালনা দিয়ে কোন দিকে যাবে তারপর হচ্ছে কোন দিকে জায়গায় স্বস্তিবোধ করবে আপেক্ষিকাদ্রতা বের করা এই যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টাইপ মাস্ক কিন্তু আমরা আরও করছিলাম গতিশক্তি সিআরএম এস এগুলোও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট টাইপ তেমনি এইটুকু ক্লাস করার পরে আসলে আমার মনে হয় না আরও আসলে কারো কোনো আদার্স কোনো সমস্যা থাকতে পারে তো তোমরা তারপরেও বাসা অবশ্যই প্র্যাকটিস করবো কারণ তুমি যতক্ষণ না ভাই নিজে বাসায় হাতে কলমে করবা ততক্ষণ তুমি দেখবা যে তোমার কিন্তু সেই কনফিডেন্স আসবে না তোমার কাছে মনে হবে না হইতে পারে কিন্তু তুমি শিওরলি খাতে লিখতে পারবে না তো সেটা কিন্তু অবশ্যই কাম্য না এতক্ষণ কষ্ট করে তুমি ক্লাস করছো পরীক্ষার হলে যদি তুমি নিজে না লিখতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার এই কষ্টটা আসলে কিন্তু সার্থক হবে না তুমি এতক্ষণ ধরে ক্লাস করছো কষ্ট করছো এটা অবশ্যই কষ্টের কাজ তাই না এতক্ষণ ধরে ক্লাস করা ফোনের সামনে থাকে এটা অবশ্যই কষ্টের কাজ এবং তুমি সেটা করছো কিন্তু তাহলে এইটার বেনিফিট যদি তুমি আসলেই ওইভাবে পাইতে চাও তাহলে তোমার কিন্তু আরেকটু ছোট্ট কাজ করতে হবে বাসায় আরেকটু নিজে টেস্টপেটা খুলে নিজে হাতে কলমে কিছু প্রশ্ন করতে হবে তারপরে তোমার আমি মনে করি তোমার এই পুরো কষ্টটা ইনশাল্লাহ সফলতায় রূপ নেবে যে তোমরা যারা এতক্ষণ একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের এই ক্লাসে ছিলা তাহলে তোমরা কিন্তু সবাই আমি কথাটা সবসময় বলি ক্লাসে যে যারা আসলে একটা কাজ শুরু করে এবং শেষ করে তারা কিন্তু দিন শেষ হলে জয়ী হইতে পারে তুমি যে কোনো কাজ তুমি যে কোনো কিছু কাজ চিন্তা করো ভাই তুমি সেই কাজ হইতে পারে তোমার জীবনে অন্যান্য কাজ তুমি যদি একটা কাজ ঠিক মতো শুরু করো এবং এটাকে একদম শেষ করতে না পারো তুমি দিনশে কিন্তু ফলাফল পাবা না তার মানে এটাও কিন্তু তোমার একটা স্বার্থ কথা তুমি একটা কাজ শুরু করে শেষ করতে পারছো তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক কংগ্রেচুলেশনস যে তোমরা আসলে এই কাজটা করতে পারো এই কাজটা থেকে তুমি কিন্তু নিজের মধ্যে তোমার তুমি যখন বারবার তুমি যে কোনো কাজ যখন এরকম করবা যে একটা কাজ শুরু করলা শেষ করতে পারো শুরু করলা শেষ করতে পারো যখন তোমার মধ্যে এই জিনিসটা থাকবে সবসময় তখন কিন্তু তোমার এই জিনিসটা তুমি একটা পজিটিভ দিক হিসেবে থাকবে তুমি যে কোনো কাজ শুরু করলে তুমি শেষ করতে পারো সে যে কাজই হোক যত কঠিনই হোক তুমি যেভাবে হোক শেষ করো তাহলে কিন্তু তোমার একটা পাওয়া তোমার একটা স্বার্থকতা তো সবসময় জিনিসটা মাথায় রাখবা আর একটা কথা আমার একটু ছোটোকে তোমাদেরকে বলতে চাই যে হচ্ছে তোমাদের যেহেতু তোমাদের সাথে এবং হচ্ছে তোমাদের যেহেতু সামনে এখনও কিছুদিন সময় আছে তোমরা এই টাইমটুকু কাজে লাগাও এবং তোমাদের সাথে কিন্তু কালকেও দেখা হচ্ছে মহাকর্ষ বিকর্ষ চ্যাপ্টারটা নিয়ে তো সমস্যা নেই কাজকে যারা যারা ছিলে কালকেও থেকে অবশ্যই তবে থাকার আগে অবশ্যই আজকে একটু হালকা পাতলা আর একটু সময় তোমরা দিও এই চ্যাপ্টারের উপরে যেন হালকা তোমার একদম ক্লিয়ার হয়ে যায় তো কালকে নেক্সট তোমাদের সাথে আবারও দেখা হবে এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে এই চ্যাপ্টার আমাদের কী ছিল বলতো সামনের চ্যাপ্টারটা নিয়ে যে সামনের চ্যাপ্টার থাকবে হচ্ছে মহাকর্ষ অভিকর্ষ তো সেই চ্যাপ্টারটা একদম দুধ ভাত পানি ভাত করে দেবো তোমাদের জন্য তোমাদেরকে হাতে কলমে যেভাবে দেখাই দিছি ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসেও তোমাদের এভাবে দেখাই দিব তো তোমরা কিন্তু সবাই ক্লাসটা ঠিকঠাক মতো দেখছো যারা নোট করছো তারা কিন্তু সবাই অবশ্যই আমাদের বন্দি পাঠশালা গ্রুপে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা নোট সাবমিট করো এবং ক্লাসটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবো এবং এখন তোমাদের একটু হচ্ছে তোমরা একটু ছোট্ট করে একটু জানাও যে তোমরা আসলে কারা কারা আসলে ক্লাসটা করছো পুরোটাই করছো এবং তোমাদের ক্লাসটা কেমন লাগছে তোমাদের ক্লাসটা ভালো লাগছে কি তোমরা শিখতে পারছো কি না আর যারা আশিক ভাইয়ের ক্লাস আজকে প্রথম খোলা তাদের কেমন লাগলো তোমরা সব কিছু জানাও এবার চলো তোমাদের সাথে একটু কথাবার্তা বলি এতক্ষণ তোমাদের সাথে কথাবার্তা বলি নাই ভয়ে কারণ কথাবার্তা বলতে গেলেই তোমরা হয়তো বলতে খেপে যাও এই ভাই পড়ান পড়ান এত কষ্ট কথা কিছু যে তো এখন তো তোমাদের যেহেতু পড়া শেষ চলো আমরা পাঁচ মিনিট একটু গল্প করি তারপর হচ্ছে আমরা বাসায় চলে যাব তো তারপরে তোমরা খাওয়া দাওয়া করে রেস্ট করে তোমরা তোমাদের আরও সামনের কাজগুলো করবা ওকে তাহলে তোমরা একটু বলো যে তোমাদের ক্লাসটা কেমন লাগছে সবাই একটু জানাও আবির মাহবুব বলছে হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ ভাইয়া নুসরাত জাহান যারা বলছে অবশ্যই ভালো লাগছে ভাইয়া থ্যাংক ইউ নুরুজান বলছে আল্লাহফেজ ভাইয়া ঠিক আছে আল্লাহফেজ প্রীতি বলছে ধন্যবাদ ভাইয়া এত সুন্দর করে ক্লাস নেওয়ার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ তুমি এত সময় ক্লাসে ছিলা হ্যাঁ জানাতুল ফেরদোস আকিকে শুরু থেকেই দেখতেছি ভাইয়া আমি কিউ ও আচ্ছা আমি কিন্তু ফার্স্ট থেকেই ছিলাম হ্যাঁ তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তুমি ফার্স্ট থেকেই ছিলা রোমান বিন মোহাম্মদ আলী বলছে অনেক কিছুই শিখলাম থ্যাংক ইউ শেখার জন্য আশা করি পরীক্ষা অ্যাপ্লাই করতে পারবা সেই দিনই সার্থকতা আসবে জহির বলছে হচ্ছে বেস্ট ভাইয়া থ্যাংক ইউ তারপরে আফসানা বলছে কোর্সি ইনশাল্লাহ অনেক ভালো লাগ লাগছে হৃদয় বলছে ভাই আমি ফার্স্ট থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলাম থ্যাংক ইউ হৃদয় শেষ পর্যন্ত ছিলাম আজমিরি আসম হ্যাঁ তোমাকে অনেকবার দেখছি আজমিরি থ্যাংক ইউ তারপর হচ্ছে সেই নাকতে বসে করেছি অনেক ভালো একটা ক্লাস করলাম থ্যাংক
जय गुरु बोल से हे पुरोटाई कर सुंदर क्लस कर लैंक यू तुम्हें मुक्ता तपर हे रोज रियामणि फैसल आहमेद अफसाना आयशा तुम्हारे सबा के सबा के अनेक अनेक धन्यवाद फार्स टू लास्ट करार्जन तपर हे रीमा खतुन फार्स क्लस कर थैंक यू रीमा तपर हे आब्दुल्ला तपर हे शेख रसल कब्यर शेष कथा तुम्हारा क्योंकि सबा तुम्हारा क्योंकि सबा क्यों अवश्य 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 आज के एक बड़े तुम्हारा क्योंकि हे क्लस स्क्रीनशट नहीं तुम्हारा क्यों तुम्हारे नोट करस तुम्हारे जे भलो लगा क्लस स्क्रीनशट नहीं तुम तुम्हार भलो लगा तुम्हारे हे जी तुम आस कम एक्सपिरियन्स हलो तुम अवश्य जाना पो तो भलो लागे से देखले तुम्हारे बंधुरा जानल तो इसका खूब भलो लागे हमारे अनेक बस इन्सपायरिंग है बेपार एवं तुम्हारे क्लस छोट्ट एक कथा बोली शेष करी से हे जे एक कथा श्रद्धे और सोहक भाईर का शेखा तुम्हारा अथवा अने के सोहक भाई के चिनो तो सोहक भाई एक कथा बोलें बेपार कम जो तुम्हारा क्योंकि अनेक ही ए रखम मन करो जो आपजे आसले एक क्या जख करी तुम्हें कि जो तुम्हें एक क्ज दूज मानुष तुम्हें बी मन करो फर एक्जाम्पल पढ़ाशु करब ना मन करो हे दूज मानुष हाँ तुम हे हम से व्यक्ति और ये हे मन करो हमारे बी व्यक्ति हाँ ये हमारे ए व्यक्ति एर हमारे बी व्यक्ति एम व्यक्ति नाम दिल एबारू व्यक्तर मध्य एम व्यक्ति जिन्हें हमें अनेक मोटीटेड एक मानुष हाँ और ये हमारे ए जी व्यक्ति से व्यक्ति बस मोटीटेड ना यी मोटीटेड ना को क्ज नहीं तरह मोटीशन क्ज करना तो भलो तो दूज एबार तुम्हें एक प्रश्न यदि करी बोल तो भैया एक क्ज यून व्यक्ति के दिलजे मध्य तुम कार बेटार रेजल्ट आशा करवा कि आसले क्जट बेटार करते तुम्हार कि मना है ए व्यक्ति ना कि एम व्यक्ति बोल तो तो बेपार हो तुम जरा लक्ष्य कर बाबा वास्तव में देखा जम व्यक्ति मैंने जे व्यक्ति एक बेसि मोटीटेड थे जेको बेपार नहीं तो से व्यक्तर का देखा जाए कि आसल रेजल्ट भलो आशा करा जाए वास्तव में जिस प्राय देखा जाए जे जे मानुषूल बस मोटीटेड ता क्यों जेको क्जे क्योंकि अनेक भलो कर तर मैंने क्योंकि मोटीशन बेपार क्योंकि तुम्हार जीवने दरकार आसे तुम से मोटीशन जो जैगा खुजे नीते पर तुम्हार जो तुम्हार बाबा माँ तुम्हार मोटीशन होते तुम्हार जो तुम्हार एक स्वप्न तुम्हारे एक मोटीशन होते ना गाड़ी कीनते चाहिए हमें यगे पोछाते चाहिए जीवने ये अर्जन करते चाहिए जीवने वोखने घूरते चाहते चाय तो जो किस तुम्हार जीवन में मोटेशन होते एम ना जोटीशन मैंने यही जो तुम एकदम मानस तुम्हें स्पीच दिल से तुम हो अवश्य मोटीशन तुम्हार जेटा तुम्हार माथा क्लिक कर जो तुम्हें इन्सपायर कर से ही तुम्हारे मोटीशन एन एक कथा सब समय बोल तुम्हार चेषा करवा एन के बेपार एक मोटीटेड थार कारण तुम जो मोटीटेड थकबा वो क्ज वो व्यक्ति जी स्प्रिटे कर तुम क्योंकि तरह के हंड्रेड गुण स्प्रिटे करते तुम्हार मध्य क्ज कर स्प्रिट ये क्योंकि तुम्हारे अनेक बेड़े जाए तो चेषा करवा तुम मोटीशन रखते से मोटीशन जो तुम्हारे बाबा माँ तर तो कथा नहीं कारण ये तुम कख भूलो ना कारण सब समय तुम तुम्हार बाबा माँ के सामने सामने देखो सब समय तुम्हारे जिस तुम्हारे देखले ही तुम्हारे से जिस मन पड़े तो यह जिसमें अवश्य माथा रखार चेषा करवा और एक जिस अनेक क्षेत्र है जो अने के बोले भैया हमें माझे माझे अनेक मोटीटेड हो मन आज के पड़े फाड़ा फिलब एकदम चौदह घंटा पड़े फिलब बारो घंटा पड़े फिलब रुटीन कर फिली एक मास पढ़ शेष करब दो दिन पर देखा जाए से थे ना मोटीशन ये खूब ही स्वाभाविक भाई एम तुम जो इटा ना जो तुम्हार मोटीशन चले जाए तुम्हें आबो मोटीटेड होते तुम्हार बाबा मार्थ हूँ तुम तुम निजे को इच्छा थी हूँ स्वप्न थी हूँ ड्रीम थी हूँ जो भाव होते तुम्हें आबो नतून भाव मोटीटेड होते हैं क्या कारण तुम्हें तुम्हें छोटो कर बी धर फोन तुम्हें तो बी फोन कि तुम्हें दिल तुम कि फोन हमसे व्यवहार कर ला एक पर तुम देख ला चार शेष हो जिरो पार्सेंट हो गए एम तुम इसे जाए गाला गाली शुरू करो मेरा कि फोन दिलें एत टाक दिए त्रिस हज़ार टाक दिए फोन कमार एक दिन ना चलाई तुम्हार फोन एकदम बंद हो गए क्ज करते हैं तुम्हें ये क्जट करो तुम्हार जो तुम बो तुम बोका हो ना कारण तुम्हें तो ये जिसटा जानता ना जो फोन चार्ज करा जाए तैना फोन जो चार्ज करो तुम आब नतून चलाते पर आब नतून सब क्ज करते तो तुम्हारे ये इनफरमेशन जाना थका लागे ठीक तेमी तुम्हार जीवन क्षेत्र में एक ही जिस तुम जो मोटीटेड थको तुम निजे लक्ष्य करसो ना बे किस समय बे भलो पढ़ा हे क्यों पर जिस कमे जाए बेटा एक चार्जर मत चार्जो जो कमे जाए आबो तुम्हें चार्ज करा लगे मोटीशन बेपार क्योंकि ओर कम तुम्हें मोटीशन तुम्हारे कमे जाए पढ़ा लेखार प्रति तुम्हार मोटीशन का कमे जाए मन भी ना थक अनेक प्रथम कद मन अनेक पढ़सी पर देखा जाए एक सप्ताह अर्धे दिन पर मैं तुम्हार मोटीशन कमे गए तुम्हें आबो क्यों चार्ज करते हैं जान तुम आबो आगे मत बे स्प्रिट नहीं पढ़ाशा करते चला जो पो 
তো এটা খেয়াল রাখবা ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটা তোমার মোবাইলে চার্জের মতো কারণ চার্জও যেমন শেষ হয়ে যায় তোমাকে আবারও রিচার্জ করতে হয় তিনি তোমার জীবনের যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু মোটিভেশনটা দরকার যে তোমার শেষ হয়ে যাবে কিছুদিন পরে আবার তোমাকে রিচার্জ করতে হবে এবং যখন তুমি এরকম মোটিভেশন নিয়ে কাজগুলো করতে থাকবে দেখবা যে আগের দিনগুলোর তুলনায় অনেক ভালো ভালো রেজাল্ট তুমি নিয়ে আসতে পারবা সফলতা নিয়ে আসতে পারবা তো তোমাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আসলে তোমরা এতক্ষণ এতক্ষণ জুড়ে ক্লাসের মধ্যে ছিলা তোমরা এতক্ষণ জুড়ে ক্লাসের মধ্যে ছিলা এত ধৈর্য ধরে ক্লাসটা করছো তো একটা ধৈর্যেরও কিন্তু ব্যাপার আসে এত সময় ক্লাস করা অনেক বিশাল একটা ধৈর্য ব্যাপার তো তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা তোমাদের যে কোনো প্রবলেম থাকলে তুমি আমাদেরকে জানাইতে পারো যে আমাকে পার্সোনালি তোমরা নক করতে পারো এমনি আশিকুজ্জামান তোমরা দেখবে যে হচ্ছে কি বলে যে আমাদের হচ্ছে লাইভের ইয়ের মধ্যে আমাদের ক্যাপশনের মধ্যে কিন্তু লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই তুমি পার্সোনালি তোমার সমস্যা টমস্যা জানাইতে পারো সমস্যা নেই আমি যতটুকু পারা যাওয়ার চেষ্টা করবো সবসময় তো আমরা ফ্রি থাকি না তো যতটুকু পারা যায় অবশ্যই চেষ্টা করব চেষ্টা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সমস্যা নেই তো তোমাদের যাদের যাদের ক্লাস ভালো লেগেছে তোমরা কিন্তু অবশ্যই 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 কিন্তু আজকেই আজকেই একটু পরেই কিন্তু তোমরা তোমরা কিন্তু একটু পরে কিন্তু গ্রুপে অবশ্যই কিন্তু কি করে দিও পোস্ট করে দিও আমি দেখবো যে কারা কারা পুরো ক্লাস জুড়ে ছিলা তোমাদের কার কেমন লাগছে তার কার কেমন মনে যে কথাগুলো আমি অবশ্যই পড়তে চাই জানতে চাই তো তোমরা কিন্তু অবশ্যই ক্লাসের স্ক্রিনশট নিয়ে স্ক্রিনশট নিয়ে তোমরা কিন্তু হচ্ছে একটা পোস্ট করে দিতে পারো তো এতক্ষণ ক্লাসে থাকার পরে চেহারা মলিন হয়ে গেছে একদম তো তো তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমরা এত কষ্ট করে এত সময় জুড়ে ক্লাসে ছিলা আর আমি আশা করবো একটু পরেই তোমরা হচ্ছে তোমাদের ক্লাসে ভালো লাগা তোমাদের ক্লাসের হচ্ছে কি বলে এটাকে যে এতক্ষণ ক্লাস করার পরে তোমার যে অনুভূতিটা বা তুমি কতটুকু শিখলা বা ক্লাস করার পর তোমার আর কি এখান থেকে আমার কাছ থেকে জানার ছিল বা আমি ক্লাসে আরও কীভাবে উন্নতি করতে পারি তুমি যে কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু লিখতে পারো অবশ্যই লিখো তা আমি কিন্তু সবাই অপেক্ষায় থাকবো যে তোমরা কে কি লেখলা এবং আর একটা জিনিস অবশ্যই যে তোমরা কি আজকে থেকে এ ব্যক্তি হতে চাও নাকি এম ব্যক্তি হতে চাও এটাও কিন্তু জানিও কারণ এ ব্যক্তি থেকে এম ব্যক্তির কাজের যে আসলে স্পিডটা বা কাজ করার যেই সফলতা সেটা অনেক অনেক বেশি সেটা তোমরা অবশ্যই জানো অবশ্যই ফিল করো চেষ্টা করবো আজকে থেকে ব্যাপারটা খেয়াল করতে যে তুমি যেন সবসময় মোটিভেট থাকো পড়াশোনা নিয়ে বা যে কোনো কাজ নিয়ে সেই মরিসে তোমার যে কোনো কারোর কাছ থেকে আসতে পারে তুমি তোমার বাবা মার কাছ নিতে পারো তোমার যদি মনে হয় যে আমি আমার বাবা মার একজন আদর্শ সন্তান তুমি যখন তুমি তোমার বাবা মার চেহারা যখন দেখবা তোমার বাবার চেহারাটা হাসি খুশি তোমার অনেক কিন্তু ভালো লাগে তাই না তো তুমি চেষ্টা করো যে তোমার তুমি যদি ভালো রেজাল্ট করো এবং করার চেষ্টা করো তুমি দেখো তোমার বাবা মা এমনিতে অনেক খুশি হয় তো ওই চেহারাটা আসলে সবসময় কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না বছরে খুবই একবার বা দুইবার সুযোগ পাওয়া যায় যে তুমি তোমার রেজাল্টের মাধ্যমে তোমার বাবা মাকে খুশি করে দিতে পারো তো সেই সুযোগ সামনে আসতেছে তো সেই সুযোগ অবশ্যই হাত ছাড়া করো না তো তোমরা আসলেই সেই জিনিসটা নিয়ে যে কাজ করবা চেষ্টা করবা সেটা আমার অনেক অনেক প্রত্যাশা থাকবে তা অনেক অনেক ভালো লাগবে আর তাছাড়া আমার জন্য তোমরা অবশ্যই অবশ্যই দোয়া করবা তোমাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া থাকবে তোমাদের জন্য হচ্ছে অনেক অনেক দোয়া থাকবে তো আমরা সাকসেসফুলি কিন্তু তোমাদের কথা মতো সিক্স আওয়ার কমপ্লিট করে ফেলতে পারলাম তোমরা কিন্তু চাইলে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো এবং স্ক্রিনশট নিয়ে তোমরা কিন্তু আজকেই আমাদের আমাদের যে হচ্ছে বন্দি পার্সালা ফেসবুক গ্রুপ সেখানে অবশ্যই তোমরা তোমাদের মতামতটা জানাও ক্লাস লেকচারও নোট শেয়ার করতে পারো বা এমনিতেই তুমি তোমার কথাগুলো জানাইতে পারো তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকবে কালকে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে কালকে কিন্তু সবাই থেকো এবং সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া অনেক অনেক ভালোবাসা সবাই একটু রেস্ট করে খাওয়া দাওয়া করো অনেকক্ষণ পড়াশোনা করছো খাওয়া দাওয়া করো রেস্ট করো নামাজ টামাজ পড়ে আবার রাতে একটু পড়াশোনা করো তো আশা করি সবার অনেক অনেক ভালো লাগছে ক্লাসটা তো সবাই আমার জন্য দোয়া করো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ ঠিক আছে সবার সাথে আবারও দেখাবে কালকে আল্লাহ হাফিজ